这是个神奇的门派，徒弟不敬重师傅，师傅却畏惧徒弟，就连收徒这种小事都得大师兄同意。只因大师兄是万年难遇的天才，甚至就连修为都要赶超师傅了。而少年身为二师兄，却是个万年难遇的大懒蛋。别人修炼的时候，少年躺着；别人历练的时候，少年趴着。反正除了修炼，少年啥都干。但是别人不知道的是，其实少年的修为并不弱于大师兄。某天，少年正躺在吊床上看着天机牌，一名中年男人带着一名十五六岁的少女来到少年面前。中年男人笑着打招呼。少卿，语气中多少带了点谄媚，似乎在讨好少年。少年抬眼看了两人一眼，原来是萧师伯呀。师傅不在。对了，大师兄也不在。说完后，少年身体惬意的动了动。少女感到很惊讶，这个少年对自己的叔父竟然是这种态度。他的叔父萧闯是凌霄派五大峰之一的赤月峰主，实力已经是元婴期，更是齐州有名的高手。可叔父却对眼前这个年轻人带着讨好的态度。萧闯对着少女介绍道：“萧一，这位是天域峰二弟子吕少卿，你叫二师兄即可。”萧一甜甜的喊了一句：“二师兄好。”萧闯笑着对吕少卿说道：“少卿，你看这丫头如何？”吕少卿看着一脸不正经的萧闯，急忙道：“萧师伯，你有事找师傅或者大师兄的话，明天再来吧。他们明天才回来，我很忙没空。”说完，从吊床上跳了下来，准备跑路。无事不登三宝殿，绝对有问题，先溜为敬。萧闯手疾眼快，一把拉住吕少卿：“师侄别跑啊，师伯有事找你。”吕少卿急忙道：“师伯，我和你无冤无仇，你不要害我呀！美人计都用上了，我什么都不懂，我帮不了你的忙。”萧闯十分的无语：“我只是想让萧一这丫头拜入天域峰门下，想请你帮忙。”吕少卿一听，松了口气，拍开了萧闯的手。早说嘛，吓得我心肝直跳。萧闯哭笑不得：“你小子怎么就这么懒，就不能学学你大师兄？有一个大师兄已经让师傅头疼了，再多一个我，师傅还不得上吊？我这是为了师傅好。”萧闯看着吕少卿，一脸的谄媚：“师伯，我觉得天域峰的阳刚之气太重了。”需要中和一下，你看这丫头如何？能当你师妹不？吕少卿听完萧闯的话，脸露一死，上下打量着萧一。丫头，你是萧师伯什么人？萧一很乖巧的回答，他是我叔叔，亲的。萧闯怒道：“你这是什么话？不是亲的是什么？”吕少卿看向萧闯，既然是亲的，你居然还送来天域峰，这丫头父亲跟你有仇，还是欠你钱不还了？萧闯气得牙痒痒，举起手怒喝道：“信不信我一巴掌拍死你？”萧一心里有点慌，望着萧闯。叔叔，天域峰真的有这么可怕吗？萧闯更气了，这小子几句话就能让侄女担心，真是头疼。你别信他，你拜入天域峰绝对是一件好事。吕少卿表情诚恳，对着萧一道：“丫头，你回去问问你爹是不是哪里得罪了你叔叔。”萧闯手掌亮起白光，瞪着你：“再胡说八道，我拍死你！赶紧说，怎么能让丫头拜入天域峰？”吕少卿打了个哈欠，一脸无所谓的样子。要拜师找我师傅啊？找我干啥？这不是还要过你大师兄那一关吗？要不是为了这个，我才不会来这里找你。找你一次都能被你气得寿元减少。你赶紧给我想个办法。萧闯一脸的无奈。吕少卿耸了耸肩，一副爱莫能助的样子。大师兄那关你没办法过，我也没有办法。萧闯也不废话，直接竖起两根手指。两百零十。吕少卿眼睛一亮，随后露出十分为难的表情。这可是我大师兄啊，手足兄弟，挚爱亲朋，得加钱。萧闯再竖起一根手指，三百。吕少卿直接道五百，现在给，马上告诉你。萧闯直接扔了一百枚零食，先给你定金，剩下的等你说完了办法再给。吕少卿一脸的不爽，萧师伯，爽快一点不行吗？还风主呢，还元婴高手呢，斤斤计较不符合你的身份啊！萧闯哼道：“你小子什么人我还不知道吗？不妨着你一手，真以为我这风主是白当的吗？”吕少卿长叹一声：“你们对我误会太深了，好吧，大师兄那关你们只需如此。”萧闯带着萧一满意的离开了天域峰。萧一满脸的疑问：“叔叔，你为什么一定要我拜入天域峰吗？”萧闯呵呵一笑：“你知道凌霄派最强的弟子是谁吗？叔叔，你说的不会是天域峰的大师兄吧？”“没错，就是他。”天域峰大师兄季言，他的实力是结丹后期，可斩元婴。萧一美目瞪圆满脸，难以置信：“叔叔，你没开玩笑吧？结丹期斩元婴？”萧闯看侄女这个反应，跟自己当初差不多，呵呵一笑：“叔叔骗你干什么？季言是我们凌霄派最强天才，见到天赋是凌霄派力派以来最强的，就连师祖也差了一点。”韶师弟十年前也是结丹后期，收了纪言之后，在纪言的督促下，不到一年的时间突破，进入了元婴期。萧一听了后更加的难以置信，徒弟督促师傅，没错，纪言不断前进，在他身边能有什么理由偷懒呢、啊？你有这么一个大师兄，你的实力也会突飞猛进。萧一下意识的问了一句，那吕师兄呢？他也很厉害吗？萧闯没好气的道：“你以后离他远点，别被他传染了。”萧一好奇了：“叔叔，吕师兄到底是怎样一个人？你为什么要这样说？”萧闯一脸的无奈：“懒惰，很懒惰，非常懒惰，贪财，很贪财，非常贪财。”萧一愕然：“那实力呢？”萧闯更加郁闷：“他的实力，你日后会清楚。”反正你听叔叔的话，离他远点就行了。萧一又问道：“你就这么肯定我能拜入天域峰吗？”吕师兄不是说纪言师兄那关很难过吗？萧闯却信心十足。那小子虽然又懒又贪财，但还是有原则的。
，收了钱肯定会办事。等韶师弟回来后，按照他的办法来，肯定能行。另一边，吕少卿满意的看着手里的五百枚灵石，嘿嘿一笑，然后整个人消失，出现在一个白色大厅里。桌子上放着一块空白的灵牌，灵牌前面有一个香炉。吕少卿来到桌子前面，将一万枚灵石丢进香炉里，然后桌面上出现“一年”两个字。吕少卿叹了口气，一万枚灵石就换一年的时间，太贵了。随后又摇了摇头，没办法。谁让大师兄是个变态，不用灵石换时间，根本追不上他。吕少卿在十八年前穿越到这个世界，机缘巧合之下拜入天玉峰门下，恰巧又捡到了一个类似龙珠里精神时光屋的戒指，借助戒指才让他没有落后于他的变态大师兄。纪言是个真正的天才，天赋无双，特别是见到天赋，纪言入门前还是个凡人。十年时间一举进入结丹后期，空间戒指中一年时间一眨眼就过去了。吕少卿醒来，感受一下修炼成果，一年的苦修也就抵得上师兄半年的修炼吧。一年的修炼才突破一个小境界，真羡慕天才啊！吕少卿摇摇头，身形一闪，出现在床上。外界的时间实际上也就一刻钟不到，可惜戒指的功能冷却期一个月。不过也好，休息一段时间，劳逸结合。吕少卿一头栽倒，沉沉的睡去。第二天中午时分，吕少卿醒来，伸个懒腰，发现师傅跟大师兄还没回来。吕少卿来到外面的吊床上，躺下，掏出天机牌，开始看。新闻天机牌类似于地球的手机，是天机阁得意之作。天机阁就像地球的新闻出版社一样，因此有很多门人弟子遍布整个世界，他们被称为天机者，也叫天机狗子。吕少卿来到这个世界后，得到了无名戒指，在经历一段长时间修炼后，都会歇上一段时间，休息的时候就看看天机牌打发时间，要不受不了那种孤寂。日落时分，萧闯带着萧一出现在天域峰，吕少卿看到他们到来，挥了挥手。一边躺着，一边听着天机牌外放新闻。齐州三大门派年轻弟子比试大会，暨都昌灵脉商谈会议完美结束。凌霄派青年代表纪言做闭幕发言。萧闯呵呵笑道：“纪言失职又为我凌霄派大大长脸了呀！”吕少卿语气不屑的道：“派大师兄去，不是明摆着欺负双月谷和归元阁吗？掌门也不害羞。”萧闯一身白色道袍，颇有高人风范。这可是官都昌新发现的灵脉未来十年的分配权，当然要全力以赴。然后瞥了一眼吕少卿，哪像你这个小混蛋，整天躺这里晒太阳，一点贡献也没有。吕少卿扫了萧闯一眼。你信不信？等大师兄回来了，我让他去找你徒弟练练。萧闯吓一跳，急忙陪笑道：“少卿，你这是什么话？我徒弟还只是筑基期，被姬言失职操练，坏了道心怎么办？师伯刚才和你开玩笑，别动气，别动气。”吕少卿毫不客气的道：“一边去。”萧闯郁闷的退到一旁。萧一看着叔叔在吕师兄面前吃瘪，满脸的笑意。叔叔，你堂堂五大峰主之一，居然怕吕师兄？萧闯不爽的道：“你这丫头懂什么？我这不是怕他，我要是出手，肯定可以狠狠收拾他一顿。我这是给他大师兄面子。”萧一笑得更开心了，看到吕少卿轻松拿捏住萧闯，对吕少卿露出了感兴趣的目光。吕师兄也很有趣啊。萧闯盯着自己的侄女，警惕起来：“丫头，叔叔警告过你，以后离他远点。你要是跟他学坏了，我如何向你父亲交代？”萧一看了看萧闯，我要是真成为韶师傅的徒弟，吕师兄是我的二师兄，都在这里生活，怎么可能离远一点呢？萧闯表情一致，反正你给我离他远点就行了。这时，吕少卿躺在吊床上看了一眼上空，萧闯则是脸色一喜，回来了。很快，远处一道流光划过，落在众人面前。一个中年男人和一个青年出现，萧闯迎上去：“少师弟，纪言失职，恭喜你们得胜而归。纪言失职这次为我们凌霄派大大的长了脸，辛苦了。”纪言淡淡的道：“都是一些不强的对手，不辛苦。”少臣客气的拱手回礼：“萧师兄过誉了，都是为了门派，没什么辛苦的。”吕少卿躺在吊床上晃了晃。师傅有带礼物给我吗？韶成看到吕少卿还在那躺着，没好气的道：“没有，滚一边去。”纪言随手丢了一样东西给吕少卿，吕少卿接住一看，是一枚玉佩。纪言淡淡的道：“这是打赌赢来的。”吕少卿对着师傅韶成道：“你瞅瞅，大师兄都比你会做人。”韶成撇嘴哼了哼：“你大师兄都瞧不上的东西，肯定不是什么值钱的东西。”纪言淡淡的道：“可以挡住元婴期一击。”吕少卿笑得很开心：“失算了吧，师傅。”韶成熟练的转移话题，瞪着吕少卿：“我出去的时候你在这里躺着，我回来了你还在这里躺着，你就不能学学你大师兄？你要是认真点，肯定不比你大师兄差。”吕少卿看了韶成一眼：“你确定要我学大师兄？我大师兄什么性格你不知道？”韶成语气一塞：“他还真不想徒弟都是修炼狂。”转过头去看到萧闯熟练的转移话题：“萧师兄，你俩有什么事吗？”萧闯忍不住吐槽：“总算想起来我了吗？韶师弟，你这不是缺一个亲传弟子吗？这是我侄女。”天资聪颖，你看如何？韶成看着乖巧甜美的萧一，这是想拜我为师吗？吕少卿躺旁边，头也不抬的无情拆台。萧师伯是冲着大师兄来的，你别自作多情了。韶成怒道：“你给我闭嘴！有你这样拆台的徒弟吗？”韶成的目光望向自己的大弟子。天域峰的事情大多需要纪言点头才行，甚至包括收徒。纪言要是看不上，他也不会收下这个徒弟。师傅也是难做呀。纪言打量了一番萧一，萧师伯，师傅天赋不行，需要更多的时间修炼，恐怕难以继续传授徒弟。萧闯道：“这不是有你在吗？”纪言闻言摇了摇头。萧闯立刻用上了吕少
，多出一个像我这样的天才还差不多。少逞捂住胸口，你给我闭嘴！不说话没人当你哑巴。天域峰再多出一个你这样的门徒，我这峰主也没脸当下去了。萧闯没理会吕少卿，既言失职。我带着丫头来天域峰，好多人见到你师傅不收下这个丫头，到时候传了出去，会说你这个当大师兄的怕多了一个师妹抢你风头。既言一皱眉，谁敢？少逞看了一眼吕少卿，吕少卿正淡定的看着天机牌，少逞便明白了，是吕少卿在后面当狗头军师。接着叹了口气，既然这样。收下他吧，我日后好好教导他。吕少卿接着又插了一刀，师傅，你自己教自己都够呛，别误人子弟啊！邵成血压飙升，闭嘴，再逼逼，信不信我抽你？季言沉默了一会儿，对萧一道：“拜师吧。”萧闯大喜，赶紧让萧一拜师。弟子萧一见过师傅，见过大师兄、二师兄。吕少卿咂了咂嘴，拜师了。我们两位师兄的礼物呢？邵成对着吕少卿吼着：“你给我闭嘴，滚一边去！徒儿，你不用理会他，一切从简即可。”看到萧一终于成功拜入了天域峰，萧闯高兴极了。邵师弟，既言失职，以后这丫头就拜托你们了。萧师兄放心吧，我定会尽力教导他的。萧闯告辞离开后，邵成对着萧一道：“徒儿，日后你就是天域峰第三名弟子了，好好修炼，莫要坠了我天域峰的名声。有什么不懂的，可以问你大师兄。最重要的一点，离你二师兄远点，别学他。”吕少卿撇了撇嘴：“师傅，新收了徒弟，今晚要不要去喝一喝？听说新开了一家酒楼，叫聚仙楼，最近在搞开业大酬宾，有打折。”邵成望向季言：“去试试。”季言皱了皱眉，毫不客气的道：“这次出去见到你的同行，没有一点危机感吗？你现在的境界实力，还好意思出去鬼混？”邵成讪讪的摸了摸头，十分不好意思。而吕少卿却对此见怪不怪，依旧躺在吊床上。萧一却是第一次见到这种局面，目瞪口呆，到底谁是师傅，谁是徒弟？看到萧一吃惊的样子，吕少卿掏了掏耳朵：“不用奇怪，日后你慢慢就习惯了。”季言呵斥完邵成后，望着萧一，语气放缓了些：“你的实力如何？”萧一小心的回答：“大师兄，我的实力才刚达到练气期七层，这么低。”季言皱眉，有点失望。萧一郁闷了，像他这个年龄， 1 6岁达到了练气期七层，不说妖孽天才，也可以说是天资卓越了。但是在季言口中，却是有些嫌弃。建议呢？领悟了吗？季言又问道。当然，季言心里也没抱多大希望。萧一想哭了。建议是你说领悟就能领悟的吗？邵成略带心疼。季言，小师妹刚来，别对他有那么高的要求，慢慢来不及，慢慢来。季言看了一眼萧一，这种事情能够慢慢来吗？修行如同逆水行舟，不进则退，每时每刻要抓紧才行。季言想了一下，今天准备一下，明天我带你去剑洞。剑洞，萧一奇怪了，凌霄派五大峰没听说过有剑洞这个地方啊。邵成显得有些担心，剑洞尚未完善，就怕会出现问题。季言语气中充满自信，放心吧，我已经检查过很多次了，可以使用。萧一更加好奇了，师傅，剑洞是什么？邵成道，可以让人领悟剑意的地方。你大师兄设计的，萧一瞪大了眼睛，能让人领悟剑意，这要传出去肯定会引起动荡。大师兄你也太厉害了吧！季言瞥了吕少卿一眼，小意思。专业拆台的吕少卿说话，进去之前可以准备好个遗书什么的，你有什么财产要处理可以交给我。季言骂道：“滚一边去！出了意外扣你半年门派福利。”吕少卿满脸的肉痛，有你这样当大师兄的吗？季言没理会吕少卿，对着萧一道：“你自己选一个地方住下来吧。”邵成对着萧一道：“我带你去住的地方吧。”萧一乖巧的对着季言和吕少卿一拜：“两位师兄师妹先告辞了。”吕少卿望着离开的萧一，脸带微笑：“多懂礼貌的师妹啊！”随后望向季言：“温和点和蔼点，没人想看你那张臭脸。”季言背后长剑枪一声出鞘，直指着吕少卿。吕少卿脸色一变：“你有病啊！你结丹九层随时可以突破。”我才七层，打个屁！季言脸上一副不出我所料的表情，果然突破了。看见，顿时剑光四射，剑意激荡。萧一跟着邵成离开一段距离后，察觉到身后的动静，望着身后的方向，师傅，那是什么？邵成却忍不住骂道：“你们两个混蛋，看着点啊！这里有个师妹呢。”随后安抚小徒弟：“是你的两个师兄在切磋。”萧一呆住了：“大师兄和二师兄？可我叔叔说二师兄很懒，实力很糟糕。这样的二师兄能打过大师兄吗？”那股剑意不用猜也知道是大师兄的，如此凌冽的剑意，二师兄能打过吗？邵成顿时呵呵乐了起来：“你日后会了解的。”萧一眼里都是惊讶，二师兄果然是深藏不露。两位师兄都这么强，他这个师妹不努力，恐怕日后没脸出门了。第二天，萧一刚起来，季言就找上门来，没有多余的寒暄，收拾一下，我带你去剑洞。萧一跟着季言来到了天域峰一个天然山洞前，大师兄，里面有什么？萧一好奇的打量着山洞，建议季言言简意赅，想到昨晚那股让他灵魂都要颤抖的剑意，我要进去吗？萧一声音都在发抖。季言淡淡的道：“不急，等等。”这一等就到了中午。季言似乎也没有多大耐心，背后长剑瞬间出鞘破空而去。没过多久，长剑飞回来，直入剑桥。约莫小半个时辰后，吕少卿满脸的怨气，骂骂咧咧的对着季言骂道：“你有病啊，睡个懒觉也犯法！”季言气势暴涨，冷哼一声。吕少卿看了一眼萧一，反应过来：“这能怪我吗？昨晚要不是你，我能这么累吗？”吕少卿心里十分不忿，昨晚要不是你拉着我打了一架，我会这么累吗？萧一瞪大了眼睛，两位师兄有激情
，你就当他是个屁，进去吧。”萧一看着洞口，可怜巴巴的望着两位师兄。季言似乎看穿了萧一的心理所想：“你今天必须要进去，领悟了剑意才能出来。”吕少卿继续拆台：“放心吧，你要是死在里面，我帮你收尸。对了，你当真没有什么遗产？”枪。季言背后长剑露出半截，吕少卿马上改口，十分流畅自然：“进去吧，不会有危险的。就算有危险。”也是一下子就没了，不会有痛楚的。萧一当场就哭了出来。爸爸，叔叔，天域峰太危险了，我想回家。吕少卿在萧一身后，似乎是在传授给他办法道：“用心去感受，他轻你就轻，别硬着来。你硬着来，要是死了，我还得帮你收尸。没有遗产的话，我可是白干活了。我真是谢谢你了。不是传授办法，而是打击自信心。”萧一回头狠狠瞪了吕少卿一眼，然后直接进入剑洞。吕少卿找了个地方躺了下去，掏出天机牌，悠闲的看了起来。季言看了一眼吕少卿，道：“在这里看着点。”吕少卿不满自己被拉来当壮丁，你自己设计的大阵，干嘛非让我来盯着？季言没有掩饰，直言道：“你的阵法造诣比我高，你盯着，我放心。再说了，剑洞是你提议的。”吕少卿对这个说法非常不满，我不过随口提了一句：“建议这玩意儿被剑一劈上十万八千次，猪也能领悟。”你居然当真了？季言表情严肃认真，我信，要不然你也不会在短短一天时间就领悟了剑意。人人都说我的剑道天赋强，我知道你一点也不差。吕少卿心里有点不好意思，表面上不屑道：“那你让我这个天才在这里盯着，实属浪费时间。”马德，我在时光戒指里面参悟了几个月才领悟剑意，跟着你这种天才在一起卷死了。季言没有反驳吕少卿的话。剑洞是我设计的，我也相信不会有问题。但让你盯着还是放心一点，我去修炼了。吕少卿没办法，摆摆手，赶紧滚吧。吕少卿看了一眼季言离开的方向，真是疯子，天天就知道修炼，修不死你啊！忽然，吕少卿脸色一变，瞬间消失在原地。下一刻，剑洞忽然发生爆炸，一条小白龙从剑洞飞了出来，吼！一股磅礴的剑意喷薄而出。大师兄，这个混蛋！吕少卿大骂，右手拿着的天机牌直接抛出去，一股剑意从天机牌上涌现，接着空气似乎燃烧起来，炙热的火焰席卷而上。将小白龙吞噬，小白龙不甘的吼叫一声，最后消失在烈焰之中。同时，天机牌也在半空中成了粉末。吕少卿抹了一把额头上的冷汗，亏大了，亏大了。看看怀里的萧一，发现没有受严重的伤，只是吓晕了过去。这时，远处亮起两个光芒，季言和韶城同时出现。怎么回事？韶城问道。吕少卿耸耸肩，豆腐渣工程爆炸了呗。季言脸色很难看，闪身进入剑洞，良久出现在洞口。奇怪，怎么会这样？说完后，直接在洞口盘坐了下来。皱起眉头思考了起来，韶城探查了一下萧一，发现没有什么大碍后，也是松了口气。幸好不严重，要是出了什么意外，可就难以向萧师兄交代了。刚收的徒弟还没捂热就出了意外，这事要是传出去，天域峰颜面何在？吕少卿怂恿韶城道：“师傅，扣大师兄一年的福利，来补偿我和师妹受伤的心灵。”韶城瞪了一眼吕少卿，少在这里给我扯，这次意外也有你的份。吕少卿目瞪狗呆的看着韶城，合着我不是你的徒弟，只有大师兄才是你徒弟呗？剑洞关我屁事，都是大师兄自己鼓捣的。韶城骂道：“你懒得跟坨屎一样。”你阵法造诣比他好，出手帮个忙会死。吕少卿白了韶城一眼，还当师傅呢？你觉得我出手，大师兄会愿意吗？韶城语塞，随即熟练的转移话题，将你师妹送回去。吕少卿拍拍屁股走人，你是师傅，你自己安排。韶城怒吼。这个懒虫！吕少卿重新回到树下的吊床上，刚想掏出天机牌，才想起为了救人当武器扔出去。吕少卿一脸的便秘表情，亏死了一千多灵石啊！去哪里抢啊？吕少卿正郁闷着，头顶树枝上的小鸟在欢快的叫着。吕少卿瞪了他一眼，在笑，信不信我扒了你的毛烤了吃？小鸟似乎听得懂吕少卿的话，不但不害怕，还撅起屁股。吕少卿手中一闪，一把长剑出现在手里，面色不善的盯着小红鸟：“你敢拉，我今天就把你的菊花捅烂！”小红鸟急忙双翅捂住屁股，急忙飞到更高的树枝上去。吕少卿重新躺回去思考起来：时光戒指就是个吞金兽，一万灵石才一米，得想办法弄点灵石，要不然在门派里当个蒙面大盗，太危险了！掌门老早就看我不顺眼了，没准一巴掌拍死我，得稳一点。萧一很快醒了过来，来到门外看到了韶城，韶城关心的问道：“醒了，没什么事吧？”萧一摇头，甜甜的道：“没事了，多谢师傅关心。大师兄呢？他在剑洞，正在想办法解决剑洞的问题。”韶城看着萧一露出关怀的目光：“你先休息几天吧，等你大师兄修好剑洞，估计需要一段时间。”徒儿知道了。随后，萧一好奇的问：“那二师兄呢？”提起吕少卿，韶城没好气的道：“那混蛋在树下躺着。”按照他的话来说，那是躺尸。萧一看着吐槽吕少卿的韶城，一脸的笑容。韶城心里一跳：“你跟你大师兄学就好了，千万别学你二师兄，为师的心脏受不了。”天域峰除了吕少卿一个人，已经让他没脸去见先祖。平时开会没少让掌门批斗，要是再多一个，他抹脖子自杀得了。萧一觉得更加有趣了，吐了吐舌头，我去看看二师兄在干什么，我去督促他修炼。韶城叹了口气，督促他，你想多了，你别被他带坏，就谢天谢地了。萧一来到大树下，看到吊床上躺着的吕少卿，笑呵呵的叫了一句：“二师兄。”吕少卿打量了一番小师妹，你笑得那么淫荡干什
。萧一愕然：“你是受虐狂吗？”萧一想起那天晚上比试的事儿。二师兄，昨天晚上你是和大师兄在切磋吗？切磋个屁！你大师兄发神经，我可没惯着他。萧一摇着吕少卿的吊床，二师兄，你就说实话嘛。萧一直接给吕少卿来一套撒娇卖萌么么哒，大家已经是师兄妹了，一家人不需要瞒着我了。说说吧，昨天你是不是跟大师兄在切磋？吕少卿撇撇嘴，不是切磋，是我将你大师兄暴打一顿。萧一嘟了嘟嘴，我才不信，大师兄那么厉害，你就算再厉害也不可能是大师兄的对手。吕少卿瞥了萧一一眼，你没事自己玩去吧，我休息一会儿。萧一小嘴瘪得更厉害，二师兄你欺负我，然后做出一副欲哭的样子。吕少卿一脸的愕然，你这丫头，我什么时候欺负你了？再乱说我扁你了呀！萧一威胁道，你就是欺负我了，我要去告诉师傅。吕少卿干脆换了一个舒服的姿势，你随便，我才不怕那老东西。再说了，你有啥证据我欺负你？这时，头顶上一只红色的小鸟叽叽喳喳的叫着。吕少卿一听，指着小红鸟怒道：“傻鸟，你算什么证人？再瞎叫我扒了你的毛！”见到这一幕，萧一开心的笑了。二师兄，小红可以算是证人，他可以为我作证。小红，吕少卿愣了一下，随后哈哈大笑起来。不错，的确叫小红。树上的小红鸟身体一僵，直挺挺的从上面掉了下来。萧一看到小红鸟的样子，心痛坏了。小红，你没事吧？被称作小红的小红鸟，一个鲤鱼打挺飞了起来，飞到吊床上，右面翅膀指着萧一，叽叽喳喳的叫起来。萧一大眼睛一闪一闪的看着小红鸟，二师兄，小红是你养的宠物吗？他在说什么？吕少卿哈哈笑道，他说他很喜欢这个名字，谢谢你起名。萧一笑眯眯的说，不客气。说完伸手想去摸摸小红，却被小红啄了一下。吕少卿毫不客气，一巴掌拍飞小红，这是我师妹，对她客气点，不听话以后不给你吃东西吗？看到小红可怜巴巴的样子。萧一急忙道：“没事没事，小红喜欢吃灵豆吗？我可以带她去吃。”一听有吃的，小红立马飞到了萧一肩膀上。萧一笑嘻嘻地对着吕少卿道：“二师兄，我请你吃顿饭好不好？”吕少卿眼睛一亮：“你有零食吗？别到时候还要我付钱，我可是很穷的，到时候没零食付账，你自己留下来洗碗抵债。”萧一拍着胸脯，一脸的自信：“二师兄，你也太小瞧我了吧？虽然不是很富裕，但是请你吃一顿饭还是请得起的。”吕少卿嘿嘿一笑：“我可是很能吃的。”萧一豪气满满。尽管吃，吕少卿带着萧一来到了凌霄城，来到了一家新开的酒楼，门派王瑶师弟给安排到了一号包间。王瑶师弟出了包间，就遇到了酒楼张管事。你将他们请到了一号包间，他们是谁？张管事笑眯眯地问王瑶。王瑶没有隐瞒，他们是天域峰的亲传弟子吕师兄和萧师姐。张管事眼里闪过一丝惊讶，亲传弟子，那我得去亲自服侍才行。凌霄派的亲传弟子地位十分的高，跟他们打好关系，百利无一害。张管事心里想到，王瑶急忙劝阻。管事，吕师兄他不喜欢别人打扰。张管事像是没听到一样，直接进入了包间，没一会儿就脸色难看的退了出来。张管事心里非常不爽，作为酒楼的主管，又是方家的人，谁不给他几分面子？没想到包间里面那个混蛋青年一点面子都不给，直接将他轰了出来。凌霄派亲传弟子，他还真惹不起。正在这时，张管事看到外面进来几个人，眼睛一亮，迅速迎了上去：“谢公子，欢迎欢迎！这谢公子谢崇是凌霄派碧云峰的内门弟子，天赋过人，现在已经是筑基三层的修为。”谢崇对着张管事点了点头。给我们安排一间房间。今天本公子要在此宴请归元阁的两位师兄，原来是归元阁的高徒。我是这里的管事，欢迎欢迎。张管事眼睛更亮了，直接将三人带到一个包间门口。谢崇看了一眼包间，张管事，这就是你们酒楼最好的包间，还是说你觉得我和两位师兄不配在你们最好的包间吃饭？谢崇语气不善的盯着张管事，张管事的额头都冒汗了。谢公子，最好的包间已经有人了，谁呀、啊？谢崇一脸的傲气，不以为然的问，叫他让出来吧。我可以给他一些补偿。张管事心里暗笑，脸上却故意做出为难的样子。听人说是贵派天域峰的亲传弟子吕公子和萧小姐吕少卿。谢崇听到这个名字后，顿时吃了一惊。归元阁的两位青年也露出吃惊之色。是纪言师兄所在的天域峰吗？那这位吕师兄应该也很强吧？归元阁两人中的一个叫张正的问道。一峰双骄吗？另一名年轻人名叫吴天纵，表情复杂的问。谢崇却是满脸的不屑。吴兄，纪言师兄是我们的骄傲，那么吕少卿就是我们的耻辱。说实在的，遇到外人我们都不想提起他。张正眼睛一亮，来了兴趣。怎么说？此人用两个字概括就是懒和废。懒是因为他几乎不怎么修炼，实力不知道有没有筑基；废自然就是废物。掌门对于他这种行为曾多次批评，他仗着有师傅庇护，从来不理会。吴天纵感到很奇怪，既然他这么废，为何天域峰峰主会收他为徒呢？谢崇撇撇嘴，这点我也不清楚，但据传是纪言师兄对他很好。也许是因为这个原因才被收入天域峰的，语气中明显带着嫉妒。张正和吴天纵对视一眼，两人同时看懂了对方眼里的意思。张正笑着提出了一个请求：“谢兄，我们两人想去认识认识这位吕师兄，不知道可不可以？”谢崇有些迟疑，他与吕少卿不熟，见过吕少卿的次数更是少得可怜。凌霄派的弟子中有不少人一次都没见过吕少卿。吴天纵看出了谢崇的迟疑，微笑着看着谢崇：“谢兄，该不会
。好吧，我们去拜访一下李师兄。张管事看得出归元阁两位的不怀好意，不过并没有揭穿，反而屁颠屁颠的在前面带路。路上，吴天纵再次向谢崇问道：“谢兄，李师兄的实力真的一般？”谢崇无比的肯定道：“大家都这样说，就连掌门都说他懒得跟坨屎一样。”另一边，吕少卿和萧一在包间里坐着等上菜。忽然响起了敲门声，还没等吕少卿说话，外面的门就打开了。谢崇率先走了进来，吕师兄，我是吕少卿，皱眉毫不客气的下注客令，出去。谢崇挤出来的笑容凝固，心里随后冒出一股怒火。吴天纵故意挑唆，看来吕师兄很狂啊，并没有将谢兄你放在眼里。张正也添油加醋的道：“莫非仗着季言师兄不将其他人放在眼里？”吕少卿眉头皱得更厉害了，随后大咧咧的承认：“是又怎么样？我有大师兄罩着，你不服，那你是哪一封的弟子？到时候我让大师兄去你们那儿转转。”卧槽，好无耻！这货居然一点羞耻之心都没有，大大方方的承认是有姬言作为靠山。吕少卿的话不但让谢崇、张正无语，就连萧逸也无语了。二师兄，你多少有点不摇碧莲了。对于吕少卿的威胁，张正没有放在心上。我不是凌霄派的弟子，我是归元阁的弟子。吕少卿更没好气了，不是凌霄派的弟子也敢来打扰我？还有，归元阁的人来这里想干什么？闹事吗？真以为我们凌霄派好欺负吗？你信不信我一直穿云剑，叫凌霄派所有弟子来收拾你？张正跟吴天纵无语了，这个家伙怎么能这么无耻？对于自己门派的人就抬鸡言出来吓唬人，对于别的门派就直接抬出凌霄派来。你妹的，到底是不是个男人？吴天纵心里也因此对吕少卿轻视起来。吕师兄，你这话有点过了，我们是。抱着结交的诚意来的，吕师兄，你这不是待客之道啊？莫非凌霄派就是这样待客的吗？吴天纵想要将凌霄派搬出来，你不要脸，凌霄派总得要脸吧？却没想到吕少卿大大方方的点头，似乎一点都不用在乎门派的面子。没错，我凌霄派就是这样待客的，不服吗？不服也没用，在场的人都无语了。卧槽，这也太无耻了！吴天纵要抓狂了，这货肯定不是凌霄派弟子，哪有在外面不维护自己门派，反而要败坏自己门派名声的弟子？你师傅知道吗？你掌门知道吗？他们不会一掌拍死你。张正看着吕少卿一脸的无所谓的态度，干脆也不绕圈子了。吕师兄，你是季言师兄的师弟，想来实力不会比季言师兄弱多少，敢不敢和我们两人切磋一番？吕少卿扫了两人一眼，你两人叫什么？张正、吴天纵。吕少卿多看了张正几眼，张从龙是你什么人？张从龙是归元阁首席大弟子。据说已经是结丹后期修为，随时突破。张从龙是归元阁年轻一代的代表。说起张从龙，张正语气充满了自豪，是我亲大哥。吴天纵也是一脸的骄傲，张师兄是我们归元阁的骄傲。吕少卿毫不客气的怼了一句，还不是我家师兄的手下败将。张正被怼了一下，心里来气。废话少说，敢不敢和我比一场？输了我人由你处置。吕少卿转过头去表示拒绝，没兴趣。张正冷笑，你怕了？吕少卿却出乎意料的道，的确是怕了。我是怕一不小心拍死你。张正看着嚣张狂妄的吕少卿，气得七窍生烟。来呀、啊，你大可试试。没兴趣。吕少卿又说了一遍。在旁边看了一会儿戏的张管事觉得时机到了，站出来装作老好人的劝说：“吕公子，张公子，以和为贵吧，打起来伤了和气，谁输了面子都不好看。你们说是不是？”吕少卿淡淡的看了一眼张管事，这话听起来是在劝架，实际上是在拱火。这时，包间外一名少女眉头忍不住皱了起来。少女白皙的脸蛋，淡淡的柳叶眉，一双美目盯着房间里面的几个人。简单干练的马尾增添了几分英气，少女盯着张景的目光不怎么好看。房间里，吕少卿的目光落在谢崇身上。你是哪一封弟子？你带他们来是想着羞辱我天玉峰吗？谢崇心里本来被吕少卿气出了一股怒火，但是张正和吴天纵提出要和吕少卿切磋的时候，他意识到不对劲了。张正和吴天纵开始说是想要结交吕少卿，但现在见了面，火药味十足，可不是想结交的态度。他心里正疑惑着为什么。吕少卿这话提醒了他，他不是傻瓜。知道吕少卿真的与张正、吴天纵打起来，赢了还好说，要是输了，天玉峰的面子不保，凌霄派的面子也丢了。谢崇反应过来了，他有些不满，对张正和吴天纵道：“两位，这样不好吧？”吴天纵愕然，故作不解：“不、啊，谢兄，怎么就不好了？季言师兄这么强，作为季言师兄的师弟，吕师兄的实力肯定不弱。我们两人见猎欣喜，想请吕师兄指导一番。”吕少卿懒得理会，他对谢崇道：“带他们出去，我可以不去避云峰告你。”谢崇心里气啊。你动不动就拿这个来威胁人，吕少卿转而对张景道：“你是这间酒楼的管事吧？”张景心里暗笑，他连忙做出谦恭的样子，道：“正是，不知道吕公子有何吩咐？”吕少卿看着他，心里骂一句：“还在这里装！”他语气冰冷，威胁道：“给你十升的时间，让他们离开，否则，你信不信我能让你的酒楼在这里开不下去？”张景表情愕然，而门外的少女则脸色一变。吕少卿是凌霄派天玉峰的亲传弟子，且不论实力如何，身份就摆在那儿。他的师傅是天玉峰峰主，师兄是凌霄派公认的大师兄季言。吕少卿的话在凌霄派有多大的分量，不用说了。凌霄城在凌霄派山脚下，城里许多人是依仗凌霄派吃饭，一旦被凌霄派封杀，是无法在凌霄城这里混下去。张锦没想到吕少卿居然甩出这样的威胁，他的心
，但张景的额头开始冒汗了。他发现自己似乎搬起了石头砸自己的脚。张景看了一眼张正和吴天纵，两人一脸冷笑，没有打算离开的意思。而萧一已经数到六了，吕公子张景更慌了，但他在这时候却不知道该说什么好。平时心思活络、八面玲珑的他，现在变了一个人。吕少卿最后的那句话给他的威胁太大了。以至于他现在慌到脑子一片空白。就在萧一数到九的时候，外面传进来一个声音：“慢着。”声音婉转清脆。接着，在众人的注视下，扎着马尾少女进来了。她进来第一时间将门关上，隔断了外面围观群众的视线。小姐，张景看到少女进来后，大大的松了口气，对着少女行礼。少女没有理会张景，她进来后对着吕少卿行礼：“齐州方家，方小，见过吕公子，萧小姐。”随后也对谢崇、张正、吴天纵三人行礼。礼貌周到，态度让人挑不出毛病。方家是齐州有名的家族，实力不弱，在齐州排得上号。凌霄派、归元阁、双月谷三大门派是第一梯队，方家则是第二梯队。方小作为方家的人，父亲是方家家主，按身份来说，方小身份比肩三大门派的亲传弟子。即便是三大派的人，也不敢轻易得罪方家。至少谢崇、张正、吴天纵对方小的态度很客气，他们是内门弟子，还没有胆子和方家叫嚣。方小对谢崇、张正。吴天纵三人道：“三位公子，今天的事情就这样算了吧，毕竟大家是来这里吃饭，而且我这间酒楼也没有设置切磋的地方，能不能给我一面子，就此罢了。三位今天在酒楼的消费我全包了，如何？”谢崇已经想明白了，他是不赞同张正、吴天纵和吕少卿切磋。对于方小的话，当然没有任何的意义。张正、吴天纵两人看到吕少卿不愿意和他们打，加上方小出面了，无奈之下只能够点头同意顺坡下驴。最后，谢崇、张正。吴天纵三人离开，方小再次责对吕少卿赔礼道：“给吕公子添麻烦了，实在不好意思。”吕少卿知道方小是酒楼的老板，淡淡的道：“方小姐，这就是你们方家做生意的态度吗？管事直接带人上门来骚扰客人，莫非方家平日嚣张跋扈惯了，不将我们这些普通的门派弟子放在眼里？”方小忍不住想给吕少卿一个白眼了：“你是普通门派的弟子，你咋不说你是普通凡人呢？”方小对吕少卿行了一礼，还望吕公子息怒。今次的确是我管教无方，冲撞了吕公子，为了以表诚意。今次吕公子在酒楼的消费全免了，如何？吕少卿的手指轻敲桌面，敲了几下，才道：“这点诚意可不够啊，我们点的东西可不多。”吕少卿这话让方小有点遭不住，这是一个亲传弟子会说的话吗？不知道吕公子的意思。吕少卿也不客气，提出了他的要求，道：“其实呢，你们这间酒楼新开，装修又这么豪华，成为凌霄城第一酒楼是早晚的事情。给我办张卡吧，我在这里这里消费，给我打六折的卡吧。日后我会带大师兄来你这里消费，如何？”管你方家什么人，敲你竹杠没商量。季言，方小的眼睛一亮。季言是三大门派年轻一代中最强的，早已经名动齐州了，是不少人的偶像，更是很多少女眼里的白马王子。很多少女做春梦都是以季言为主角。如果季言能来酒楼消费，名人效应会给他方小的酒楼带来无数的好处。方小心动了，他没有多想，拿出一块令牌递给吕少卿：“这是我们方家特制的令牌，手持此令牌，在方家开设的每一间酒楼能享受七折优惠。”这是令牌能够给到的最高优惠了。当然了，在这间酒楼里，吕公子可以享受五折优惠。吕少卿眼睛一亮，很满意，道：“不错。”方小出来后，松了口气，这件事算是解决了。他恶狠狠地瞪了一眼身边低眉顺眼的张景：“不长眼的东西，看你做的好事，差点就让我成为家族里的笑柄。”张景自知自己做错事了，急忙低着头道：“是，是属下做错了。”方小冷哼一声，扣罚你三个月的俸禄，下去好好反省吧。张景吃了一惊，抬头望着方小。三个月的俸禄，这得多少零食啊！张景心疼，全家老小就靠着他的俸禄吃饭呢。方小盯着他，语气很不满：“怎么，你不服？小姐，我下去，你不服也给我憋着。”张景无奈，只能够憋屈的离开，心里对于吕少卿是恨之入骨了。在路过谢崇他们的包间时，张景眼珠一转，轻轻的敲门。三位公子方小打发张景离开后，揉着脑袋，自语着：“不让人省心的家伙，这酒楼可是我翻身的基础，要是被你弄垮了，杀了你都不解恨。”这时候，他看到了从厨房里出来的王瑶，伸手将王瑶招来。王瑶，你是凌霄派的弟子，你了解你们的吕少卿师兄吗？面对老板，王瑶态度恭敬。老板，我给吕师兄送了很多次外卖，算是打过了交道。但要说了解，我不太了解。吕师兄为人低调，很少在门派里露面，甚至有很多人没听说过吕师兄或者见过他。方小惊讶了，不过一想，自己对于凌霄派的其他亲传弟子或多或少都有听说，唯独没有听说过吕少卿，看来的确很低调。不过，王瑶给方小一个情报，吕师兄很喜欢胡大叔的手艺。胡大叔，是我挖来的灵厨胡炳吗？王瑶点头，没错，今天他来这里也是冲着胡大叔的手艺而来。方小闻言，脸上露出一丝笑容，
，看来我是挖对人了。”王瑶点头说道：“这不是之前的老板黑心，不肯给胡大叔加工资，给了老板你机会。”吕师兄给他出了送外卖的主意，他大赚一笔，都不愿意给胡大叔加工资，日后倒闭了也是活该。方小惊讶了，他经常点外卖吗？没错，吕师兄说这样他不想下山吃饭，不过不知道今天为什么会下山来，而且还点了一大桌。方小心里一跳。心里有了不好的预感，一大桌，急忙对王瑶道：“拿菜单给我看看包间里。”萧一看着不断上来的菜肴，嘴巴张得大大。他欲哭无泪的望着吕少卿：“在师妹呢，二师兄，你点这么多？刚才点菜的时候，萧一只是点了两个菜，剩下都是吕少卿点的。”吕少卿已经开始吃了，一边吃一边说：“都跟你说了，师兄我很能吃。”萧一这回后悔了，早知道问清楚一点好了。他道：“可是师兄，我的零食不够啊，零食不够也敢叫请客？”吕少卿鄙视一下萧一后。提醒道：“你没听到老板说了吗？这餐免费。”萧一才反应过来，他顿时眉开眼笑，还是二师兄厉害，是吧？跟着二师兄，我吃香喝辣，赶紧吃吧，吃饱回去好好修炼。萧一认真点头：“二师兄放心，我不会偷懒，有大师兄在，你想偷懒也没用。我的意思是，你赶紧给我变强，日后遇到有人上门来闹事，你出面收拾他们。”萧一愕然，感情这才是你让我努力修炼的原因。萧一对于刚才的事情很好奇，他边吃边问：“二师兄。”你为什么不应战啊？他们都欺负上门了。吕少卿撇撇嘴，十分不屑：“你傻呀，和他们打有什么好处？留点力气，吃饭不香吗？打打杀杀的事情交给大师兄就好了。”萧一狐疑的盯着吕少卿：“该不会不敢出战吧？”二师兄，你能够告诉我，你的实力有多强吗？吕少卿大大咧咧道：“大师兄奈何不了我，我可以单手打到你哭。”既然奈何不了吕少卿，这句话的分量就重了。不过后面那句话，萧一就不乐意了：“我才不信，二师兄。”你就说说嘛，萧一想要撒娇卖萌。吕少卿甩手，一只鸡腿塞住萧一的嘴巴，吃东西少废话，吃饱喝足之后，吕少卿摸着肚子，长长的舒了口气。萧一也摸着自己鼓鼓的肚子，很满足，吃不动了。小红已经飞不起来了，躺在桌子上，肚子圆圆，小眼睛里一样充满了满足的目光。吕少卿对着外面喊道：“王师弟，拿菜单来。”萧一惊讶：“都吃完了，还要继续点单吗？”二师兄，你还能吃得下？要是还能够吃得下，二师兄就是一头猪了。吕少卿低头点菜，头也不抬，道：“打包啊，师傅和大师兄不用吃吗？反正不用钱。”方小看着吕少卿带着萧一慢哉悠哉的离开酒楼，牙齿都快咬碎了。混蛋，这叫点的东西不多吗？方小想哭了。方小低估了吕少卿的无耻：“你是猪吗？一顿就吃了我五千多枚零食，这可是我一天多的收入。”更让方小咬牙切齿的是，吃了五千多枚零食的饭菜不说，还打包多一份。他今天就损失了一万左右的零食。方小捂着胸口，好心疼啊。都是因为张景那个不开眼的家伙，方小心里的怒火蹭蹭往上冒。如果不是张景多事，得罪了吕少卿，他会有这笔损失吗？张景呢？让他来见我。方小咬着牙，小姐。张景来见方小，看到张景，方小就气不打一处来，捂着胸口，哼，再扣你一个月的俸禄。张景愕然，委屈、冤枉情绪涌上来。小姐，喂，为什么？方小更加生气了，你还在这里给我委屈？怒视张景道：“为什么？”就为你今天给我惹出来的麻烦。这时，在二楼上的方晓注意到张正独自离开聚仙楼，方晓心里一动，想到刚才张景是从谢虫他们所在包间里出来，他脸色冷了下来，盯着张景：“你告诉我，你是不是唆使了他们去找吕公子的麻烦？”张景有心否认，却下意识的低头。看到张景的样子，方晓气啊，混账！张景有些不服气道：“小姐，他就算是凌霄派的亲传弟子又如何？实力一般，用不着这样对他低声下气。”小姐，你的身份也不比他差。再说了，归元阁的两位公子也说了，这是他们的私人恩怨，不会连累到我们酒楼。不长眼的东西！方晓真想打人，怎么会有这么蠢的手下？你给我待在这里，我回来再收拾你。方晓也急忙离开酒楼，往吕少卿离开的方向追上去。方晓与吕少卿接触的时间不长，但早早就出来历练的他，看人很准。吕少卿不是一个好惹的人。方晓认为吕少卿是一个无耻之人，不知道脸皮为何物，而且很聪明。今天看似是归元阁的张正。吴天纵找他麻烦，实际上是张景在背后推波助澜。吕少卿能够看得出，一句话便让张景的所作所为成为笑话，逼得他这个幕后的老板不得不亲自出面，付出了巨大的代价才让事情得以平息，还能化危机为机遇，与季言能搭上线。本来事情到了这里结束，一切都可以说是完美，除了他方小慧心塞一段时间外。然而张景却不服气，继续给他惹来麻烦。方小在路上一边追赶，一边在心里大骂张景，但他能有什么办法？张景是他爹派给他的人，他也将其视为心腹。张景给他惹出来的麻烦，他也只能够自己去解决。方晓的实力不弱，筑基七七层是筑基七后期的实力。他一路追赶，出了聚仙楼，直奔凌霄派而去。
。夜色之下，方小如仙子在月下奔跑，身后的景色飞速后退。不多会，方小看到了远处有人影闪烁，在飞快赶路，正是张正。张正也在飞快的赶路，看其方向，方小肯定张正就是追着吕少卿。方小正想开口叫停张正，忽然前面的树林中一道黑影杀出，直取张正而去。前面的张正大喝一声：“谁？”接着双方剧烈打斗起来。方小心里一惊。莫非吕少卿发现了张正？双方打起来，方小收敛身影，小心翼翼靠上去。他发现与张正打起来的人似乎一个蒙面人。方小心里一惊，急忙从手腕一翻，一枚玉符贴在身上。他的气息马上消失，他小心翼翼地躲在一旁看着。观察了一会儿后，他发现蒙面人的实力很强，散发的灵力波动绝对是结丹期境界的人。张正只有筑基初期，难以抵挡。看到蒙面人攻击灵力，大有不取他性命不罢休的架势。再加上自己手中的防御法宝一件接一件被毁。张正心里慌了，他大喊：“你，你到底是谁？我和你有什么仇怨？我是归元阁的弟子，我是张从龙的弟弟。”面对张正爆出他的身份，抬出归元阁和张从龙，蒙面人始终没有回应，反而更加把劲。最后，他低喝一声：“去死吧！”蒙面人大喝一声，双手结印，灵力散发着恐怖的波动，朝着张正汹涌而去。张正最后的一件防御法宝，在这恐怖的攻击下轰然崩碎。啊！张正口喷鲜血，重重的撞在一棵树上，昏迷过去。蒙面人缓步来到张正面前，冷笑一声，语气里带着得意：“杀了你，嫁祸给吕少卿，给季言添点麻烦吧。”他正要动手的时候，一个懒洋洋的声音响起：“我倒要看看是谁要嫁祸给我。”谁？蒙面人和躲在暗中的方晓均是一惊。吕少卿从黑暗中走出来，蒙面人心里一惊：“吕吕少卿。”吕少卿好奇的盯着蒙面人：“你认识我？你是谁？”蒙面人恢复了冷静，冷笑不已：“你这个废物，自寻死路，正好。”一起送你上路。说完后，率先发起进攻。他再次双手结印，磅礴的灵力汹涌而出，周围像刮起了飓风，树木吹得哗哗直响。庞大的灵力形成了一把把锐利无比的风刃，直指吕少卿。去！蒙面人大喝一声，无数风刃割裂层层空气，对着吕少卿射去。挡着的树木在风刃的绞杀之下，成为漫天粉末。面对绞杀而来的风刃，吕少卿手中出现一把长剑。蒙面人语气不屑：“你这个废物也敢阻拦？你以为你是纪言？”吕少卿长剑对着蒙面人轻轻一挑，一只火红的小鸟忽然出现剑尖上，他傲娇地站在剑尖上，梳理了一下火红的羽毛，双眸盯着黑衣人，忽然尖叫一声，张开翅膀朝着黑衣人飞去，一股磅礴的剑意冲天起，刺破了黑暗，也打碎了风刃。小鸟迎面飞向风刃，锐利无比的风刃在他面前纷纷破碎。剑剑意，蒙面人震惊，大声地喊起来，声音由里到外都透露着恐惧，而躲在暗中观看的方晓瞪大眼睛，同样的震惊。蒙面人已经被吓得手慌脚乱，他飞速后退，法宝不断出现，一道又一道的防御禁制出现在他的跟前。怎怎么可能？纪言剑意化形，你你也能做得到？你你不是废物一个吗？蒙面人虽然是结丹境界，然而面对化形的剑意，他生不出任何抵挡的心思。小鸟飞到蒙面人跟前，尖叫一声，剑意激荡，狂暴的绞杀一切。蒙面人的防御在小鸟攻击下，如同纸糊一般被轻易洞穿。轰！剑意所化的小鸟将蒙面人笼罩。啊！随着蒙面人被绞碎，小红鸟傲娇的扑腾扑腾翅膀，最后也消失在空气中，一切恢复平静。吕少卿将长剑收起来，看着面前的一片狼藉，十分不满的嘟囔：“靠，这么不经打，早知道这么弱鸡，就留点力好了。”哎，浪费啊！说完后，吕少卿慢悠悠的来到张正跟前。张正伤势严重，已经昏迷不醒。吕少卿没有犹豫，开始洗劫起张正。还好意思说是张从龙的弟弟，怎么这么穷？要宝物没宝物。零食也只有一百来枚，穷鬼！吕少卿站起来，狠狠的鄙视：“穷鬼也敢来招惹我！”说完后，准备离开。方晓看着吕少卿准备离开，心里忍不住松了口气。忽然，一把长剑破空而来，擦着方晓的头上而过，将方晓身后的一棵大树搅成满天粉末。方晓感觉好像一颗太阳从自己的头上划过，狂暴的剑意让方晓差点叫出声来。咦，错觉吗？吕少卿回头往方晓所在的位置看了一眼，最后摇摇头离开。大师兄那混蛋！惹出这么多麻烦，都叫他要果断点，不要当圣母。该杀的果断杀了，哪里还会有这么多麻烦？方晓没有动，他继续待在原地，不敢动弹。吕少卿的感觉如此敏锐，他差点被发现。他万万没想到，在这里能够让他亲眼目睹了吕少卿的真正实力。结丹期的实力很有可能是后期的境界，这样的实力在齐州年轻一代中没几个人能够达到。三大门派的首席大弟子都是结丹期，齐州的修炼世家中，年轻一代没有一个能有结丹期的实力。同时，三大门派也没有听说，除了首席大帝弟子之外，还有年轻弟子的实力达到了结丹期。当然了，那些中青代除外。今天方晓他见到了
，这一点还不是让方晓震撼的。让方晓震撼的是，吕少卿居然也领悟了剑意，而且还达到了剑意的第二层境界——剑意化形。剑意有三重境界：剑意心转、剑意化形和剑心通神。其中，年轻一代中领悟剑意的没几个人，更别说领悟了第二重剑意。纪言正是因为领悟了第二重剑意化形，越级挑战什么的不在话下，也靠着这个。凭借着结丹期的修为，斩杀了一尊刚入元婴期的敌人；凭借着一手剑意，力压齐州所有年轻人，成为齐州年轻一代中的第一人。就连双月谷的夏雨、归元阁的张从龙都没有领悟剑意。很多人知道纪言的厉害，已而放弃了争夺第一人的称号，去争夺第二名。今天见识过了吕少卿的厉害，方晓觉得齐州第二人这个称号，其他人也别争了，去争第三名就行了。方晓才明白，吕少卿在酒楼里对张正、吴天纵所说的“怕失手打死他们”的话，并非笑话。吕少卿真的有这个实力。方晓准备解除身上的伪装，要离开的时候，忽然他的身体一僵，吕少卿再次从黑暗中出现，目光如电，看着他所在的方向。原来真的是错觉吗？吕少卿低声自语，随后才缓缓消失。夜色之下，月光之中，一阵夜风吹过，方晓头皮发麻，心里充满了恐惧。这家伙比想象中的还要可怕，不但手段过人，杀伐果断，而且心思缜密，谨慎无比。因为一点点的怀疑，故意离开再折返。目的就是要验证是否有人在旁边。方晓更加不敢动，也不敢离开。看吕少卿的架势，一旦发现他，没准会被灭口。吕少卿有这么强的实力，却默默无名，甚至凌霄派也有很多人都不知道吕少卿的存在，足以看得出吕少卿低调和隐秘。自己误打误撞看到吕少卿的实力，会不会被吕少卿当成敌人，造成误会？方晓不敢赌，一旦吕少卿发现他，以他的实力，绝对不是吕少卿的对手。方晓就这样在原地一直站着，一动不敢动。直到太阳出来，林中响起各种动物的声音，方晓才敢松了口气。他就这样站了一个晚上，不敢有任何的动弹。看着凌霄派的方向，方晓心里暗暗默念：太可怕了！是凌霄派可怕呢，还是吕少卿可怕？方晓也不知道。这时，远处来人，很快就出现在方晓眼前。张景、谢崇和吴天纵三人赶来，他们看到这里大片的战斗痕迹，犹如狂风刮过，让他们大吃一惊。随后发现了方晓，张景露出喜色：“小姐，你没事吧？”太好了，你一个晚上都没有回来，可把属下给急死了。吴天纵则问方晓：“方小姐，有看到张师兄吗？”方晓指了一个方向，吴天纵跑过去，发现了张正，他像命门被人捏住一样，尖叫起来：“师兄，你你怎么了？你醒醒，你赶紧醒醒！”方晓也走过去，看到眼前的景象后，他忍不住脸红，赶紧将脑袋扭向一旁。张正被扒光了衣服，只留了一条亵裤，身上的东西被洗劫一空。不过，方晓刚才的余光看到了，张正的亵裤也有被扒拉的痕迹。那个家伙，方晓已经不知道如何形容吕少卿了。实力强悍无比，却能够做这么无耻的事情，他到底是一个什么样的人？方晓心里生出好奇。方晓看了一眼张景，心里叹了口气，对他道：“张叔，你今天回方家吧，不要留在这里了。酒楼的事情我来负责就行了。”二师兄，二师兄吕少卿瞥了一眼萧一，又有什么事？你不用修炼啊？你信不信到时候大师兄骂死你？嘿嘿，萧一嘿嘿一笑，讨好道：“二师兄，这不是有事要和你说吗？”自从那天晚上和吕少卿一起去吃了顿饭，萧一和吕少卿也越发熟络起来。经过这些日子的相处，萧一对吕少卿也多了几分了解。不怕吕少卿和吕少卿相处，反而让他觉得十分轻松舒服。吕少卿对萧一楼中的事情一点兴趣都没有，挥挥手道：“有事你去找师傅，别来找我。”萧一笑嘻嘻的道：“师傅在修炼啊，我不敢去打扰他，我也要睡觉，别打扰我。”萧一不乐意了，抓着吊床道：“二师兄，少给我来这一套，是关于大师兄的。”大师兄他已经在剑洞那儿坐了好几天了，会不会有事？还以为什么大事？吕少卿打了个哈欠，无所谓的道：“放心吧，死不了，你习惯就好。这就是你大师兄的性格，做一件事不做好是不会罢休。”萧一吐吐舌头，很惊讶，这么执着吗？所以，我要是你，我会赶紧修炼，特别是剑意，你最好赶紧参悟，以免到时候被大师兄逼得想哭。说起这个，萧一的脸色有些发白。二师兄，你的意思是，大师兄还是要我进剑洞吗？想到那股恐怖的剑意，萧一心里就怕。其实也可以不进去。萧一眼睛一亮，满怀期待的问：“是什么办法？”吕少卿转过身去，背对着萧一道：“我凭什么说给你听？”萧一摇着吊床，撒娇道：“二师兄，你就说说嘛，求你了。大不了我下次再请你吃饭。”吕少卿提醒他：“你还欠我一顿呢，那就欠你两顿，如何？”萧一来到这里有些日子了，对吕少卿有了更深的了解，知道自己这位二师兄好吃懒做，用吃的来诱惑他还行。这么一来，吕少卿似乎来了点兴致，道：“这可是你说的。”萧一点头，拍着胸膛保证：“当然，你赶紧告诉我办法吧。”吕少卿看着萧一，一脸坏笑，说出了办法，道
，很简单啊，你领悟剑意就不用金剑洞了。萧一脸色呆滞，剑意说：“领悟就领悟的吗？哪有这么简单？要是能够领悟剑意，他哪里会怕进入剑洞？这算什么办法啊？”萧一哼道：“二师兄，你逗我呢，说领悟就领悟啊，你不也是没有领悟吗？你知道个屁！”吕少卿呵呵一笑：“我和你不一样。”萧一心里失望，根本没有办法嘛，他气呼呼的道：“二师兄，你这个办法不算，你在骗我。”吕少卿一点羞愧都没有。我不管，反正你已经答应了，你已经欠我两顿饭了，我不答应，你不答应也行，反正我到时候去找你叔叔或者你父亲要，你信不信？萧一再次呆滞，以他对吕少卿的了解，吕少卿还真的可以做得出。更生气了，气呼呼的他瞪着吕少卿道：“二师兄，你很无耻。”吕少卿没有生气，一点都不在意，说我无耻的人多了去，我不想理你了。吕少卿求之不得道：“正好，别来吵我睡觉。”萧一连气都起不出来了，面对这样的师兄，他实在是没有办法拿捏。反倒是被他拿捏的死死的，扎扎树上的小红落在萧一的肩膀，开心的叫着，似乎是在笑话萧一。萧一揉着小红，气呼呼的道：“你也来笑话我！”小红马上飞回树上，逃离魔爪。萧一看到吕少卿真的在闭着眼睛睡觉，他继续摇着吊床：“二师兄，你去帮帮大师兄呗，他整天坐在那儿一动不动，我怕会有问题。能有什么问题？一点问题都没有。”吕少卿翻了个身，背对着萧一，摇的力度再小一点，这样刚刚好。萧一更气了。和二师兄真的是无法交流了，萧一气呼呼的要离开。韶城来了，韶城看到吕少卿在躺着睡觉，一剑挥出，将吊着树木的绳子给砍断。吕少卿稳稳的站在地上，回头看着师傅，满脸惊愕：“师傅，你有了新欢就忘了救人吗？我好歹是你的二徒弟啊，你不要因为多了一个师妹就要杀人灭口吧？”韶城骂道：“说什么混账话！你大师兄都在那儿坐了五天，你不去帮个忙？帮忙？帮什么忙？大师兄的尿性，你不是不知道？”我去了也不愿意给我插手。再说了，大师兄没空来管你，你不应该是开心的吗？还是说你犯贱喜欢被大师兄骂？萧一无力的扶着额头，这天玉峰果然是奇葩，大徒弟管师傅，二徒弟也是对师傅毫不客气。要是其他人，光凭吕少卿刚才那番话，足够可以将吕少卿逐出师门了。但在韶城这里一点事情都没有，韶城却表情严肃，修行如逆水行舟，不进则退。你大师兄严厉点，对大家都好。萧一听了之后，心里忍不住敬佩。不愧是我的师傅，说得好，就应该是这样才对，而不是像二师兄那样天天睡懒觉。吕少卿狐疑的盯着韶城，然后绕着韶城转了两圈。韶城盯着，心里发毛，干嘛？干嘛？你小子想干嘛？吕少卿皱眉，十分奇怪，道：“师傅，你突然变得这么严肃认真，你被夺舍？混账！”韶城脸色稍微不自然，很快恢复如初，骂道：“为师一直都这么认真的，你现在才发现，不认真修炼，如何降得住你个混账？”吕少卿看了旁边的萧一，顿时恍然大悟，哈哈，原来如此，师妹入门了，你怕师妹也像我们这么优秀？你怕了，你怕师妹到时候实力也变强？你这个当师傅的降不住他，所以你迫切想要变得更强，哈，所以你想大师兄赶紧闲下来督促你？萧一呆住了，是这个原因吗？韶城脸色通红，绝不承认，少在这里胡说八道，我是担心你大师兄。吕少卿点头道，明白，明白，我懂，我懂，你懂个屁。生气的韶城拔剑出来，瞪着吕少卿：“我看你皮痒了，去不去？信不信我抽你？没意思啊！”吕少卿嘀咕，十分无奈：“你除了吓人，你还会做什么？”树上小红滋喳叫起来：“你不也是一个样子？对于你这混账小子，不这样不行！”韶城喝道：“赶紧去！”“行行，谁让你是老大呢？”“我去，行了吧？”吕少卿离开后，萧一崇拜对韶城道：“师傅，还是你厉害，能够让二师兄听话。二师兄这么无耻，还是师傅厉害。”韶城脸上略有得色，这混账小子，一般人还真拿他没办法。对于韶城这话，萧一心里一百个赞同，就连他这个师妹撒娇卖萌也拿捏不住吕少卿。不过想起吕少卿的话，萧一又忍不住笑了。萧一拍着胸膛，认真向对韶城保证：“师傅，你放心，我是不会像二师兄的那样的。”韶城心里欣慰，还是萌新好，萌新听话懂事。他叮嘱萧一道：“你千万别学他，有他一个，我这个当师傅都头疼死了。你要是敢成为第二个他，我说着。”说着，韶城都不知道该如何说下去了。心塞啊！萧一见状，十分贴心安慰：“师傅，我不会学二师兄的。”韶城却迟疑的道：“反正你不要学他的懒就好了，其他的你学学也无妨。”萧一，师傅，你这是要鼓励我向二师兄学习吗？萧一对于吕少卿更加好奇了。二师兄到底是一个怎么样的人呢？吕少卿这边慢悠悠的来到剑洞这里，季言已经在这里盘坐五天了，眉头紧皱，苦苦思索着。吕少卿来到季言身边，满是不耐烦，道：“爬。”别在这里当雕像了。季言头也不抬，语气带着浓浓的疑惑：“你说剑洞为什么会爆炸？”
吕少卿撇撇嘴，不屑这个问题。你自己的阵法是什么水平？你心里没点逼数吗？别人用你这种水平布阵，能困得住你吗？季言明白了，语气重新恢复平静，说到底还是我的阵法造诣不够。知道就好，赶紧走，少在这里碍事。明白过来后，季言没有迟疑，他转身离开。你怎么折腾我不管，我要一个能够让师妹在最短时间内领悟剑意的剑洞就行了。去去去！吕少卿不耐烦的挥挥手，毫不客气，我知道怎么做。看着剑洞，吕少卿双手环抱。摸着下巴，忽然笑起来。用这个赚钱，貌似也不错。说完后，手腕一翻，一堆材料出现。吕少卿脸上露出肉疼之色。要是赚不到钱，我就去将天域峰的镇风之宝偷去卖了。萧一盘坐着，表情如同便秘。他盘坐在一个巨灵阵中，在努力的修炼着。这里是天域峰最好、灵气最充足的地方。凌霄派坐落在齐州灵气最充沛的地方。萧一现在修炼的地方，灵气浓郁到要化为实质。一个月前开始，他就在这里修炼了。由大师兄纪言亲自监督，容不得他偷懒。开始修炼之前，他才知道原来大师兄的阵法这么厉害。举手投足之间，就布下了一个庞大的巨灵阵供他修炼。半个月的苦修，本来只有练气七七层的他，已经突破到练气八层。只要到达练气九层，他就能够突破筑基器。不过刚踏入第八层、第九层，遥遥无望。哪怕他再努力修炼，也看不到突破的曙光，反而让他感觉到身心疲惫，心灵空寂，很难受。纪言在旁边督促，给他很大的压力。感觉到好像小时候父亲要揍他，在后面拿着鞭子追着他。纪言盘坐在一旁闭目修炼，他时不时睁开眼睛，看到萧逸脸上时而闪过痛苦的表情，他表情没有变化，眼里却有一些担忧和惋惜。看来短时间内是无法再次突破了。纪言心里叹息，正要开口让萧逸停下来的时候，一个声音传进来，懒洋洋的语气：“行了，这样修炼不怕走火入魔吗？”是吕少卿的声音。吕少卿的声音传进来，萧逸的修炼被打断，睁开了眼睛：“二师兄。”纪言看着走进来的吕少卿，问道：“弄好了，我出手，小意思。”吕少卿脸上露出得色：“当然，可把我累死了，你得给我辛苦费。”纪言自动忽略后面那句话。那好，让他去。吕少卿毫不客气，打断他的话：“去什么去？不让人休息一会吗？上吊也得喘口气。”纪言望向萧一，萧一脸上露出了疲惫之色：“的确是太累了，这不是肉体上的累，而是精神上、心灵上的累。”纪言干脆将萧一交给吕少卿：“不，既然这样，交给你了。”让他先领悟剑意，再突破筑基。吕少卿想都没想就拒绝。呸！你要教你自己教，我没那个功夫。我脑抽了才来带着这丫头。这丫头很烦人的，你知不知道？季言竖起一根手指，开出价格一百枚灵石。吕少卿十分不屑：“你当我什么人？区区一百枚灵石就想收买我？”知道自己师弟的尿性，季言没有拖泥带水，直接加价五百。我是灵石如粪土，一千。吕少卿面不改色心不跳，声音都不带停顿一下：“我爱灵石。”哎，在穷门派里赚点灵石不容易啊！纪言提出附加的条件，让他领悟剑意，再突破筑基期。时间两个月。啰啰嗦嗦，你什么时候变得这么八婆了？给灵石吧。吕少卿伸出手。醒来的萧一听到两位师兄弟谈话，他吓了一跳。他刚进入炼气八层，第九层遥遥无望，突破筑基期更是不知道何年何月，而且还要他领悟剑意，这不是难为他吗？萧一哭丧着脸对着纪言和吕少卿道：“两位师兄。”你和大师兄对我是不是有什么误会？什么误会？吕少卿、纪言看着他，萧逸被两人这样盯着，心里更慌了，唯恐两人对他有什么误解，道：“两位师兄，你们不会认为我是天才吧？”“是，我在来这里之前，我觉得我的确是天才，但是来了之后，我才发现我对天才的定义有了误解。大师兄这种才是天才，我是个渣。”吕少卿无语了：“我都没你这么厚的脸皮，你这脸皮真厚，自称天才，害羞不？”纪言也摇摇头，毫不客气打击。你是天才，猪就是不是出的天才。萧一更想哭了。那你们刚才在说什么？你们都知道我不是天才，那为何说要让我两个月之内领悟剑意，再进入筑基期？吕少卿疑惑了。你该不会觉得很难吧？纪言也道：“很难吗？”纪言和吕少卿对视一眼，都看到对方眼里的疑惑。萧一崩溃了。你们觉得很容易？吕少卿神秘一笑：“走吧，去去哪里？”吕少卿道：“去吃饭啊！”你还欠我两顿饭呢。吕少卿带着萧一又一次来到了聚仙楼。吕少卿进来。眼见的王瑶迎了上来，吕师兄，看到酒楼的其他人对王瑶的态度，吕少卿上下打量了一番王瑶，升官了。王瑶挠挠头，略带不好意思，语气里透露着疑惑：“我也不清楚，老板让之前张管事回方家了，提拔我当酒楼的管事。”吕少卿拍拍他的肩膀道：“不错嘛。对了，你管事的权限能给我打多少折？”吕公子在聚仙楼消费自然是全免。方晓来了，方晓恭敬客气的对吕少卿和萧一行礼：“见过吕公子，萧小姐。”吕少卿问方晓。老板，你刚才说什么？方晓笑着道：“吕公子在聚仙楼的消费，我全包了。”
，方小的目光深处隐藏着忌惮。那天晚上的事情让他终身难忘。吕少卿马上露出警惕：“老板，你想干什么？我不卖身。”吴氏献殷勤，非奸即盗。我与你非亲非故，你给我打五折，都要在心里骂死我了。现在居然要免费，肯定不是什么好事。方小吐血：“谁他妈要你的身体？”方小上下打量了一番吕少卿。吕少卿长得帅气，剑眉星目，眼睛充满了深邃目光。轮廓分明，充满阳光之气。如果说要去招亲，的确会得很多美女们的青睐。方小哭笑不得的道：“吕公子，你是凌霄派的亲传弟子，是纪言公子的师弟，师傅韶成乃是元婴期高手，这些身份足以让很多人巴结吕公子你。我也算是想借此与吕公子打好交道，拉拉关系。”方小心里暗道：“更重要的是你的潜力。”想到那天晚上的事情，方小心里依旧忍不住颤抖。无敌的建议，还有缜密的心思，处事的手段。都让方小知道，吕少卿绝非表面上看起来那么简单。如果那天晚上他不是有着父亲给他的东西，他早就被吕少卿发现了。他父亲是元婴期，炼制的东西居然差点被结丹期的吕少卿发现。由此可见，吕少卿的可怕。这样的俊才，自然要多多拉拢，多一分交情，就多一分好处。吕少卿闻言，深深的看了方小一眼。他第一次来的时候，方小应该早知道他的身份，为何之前不免费呢？不过，吕少卿没打算接受。开玩笑，他虽然穷。但也不至于什么好处都收，吃人嘴软，拿人手短，他可不想因为一顿饭给自己惹来麻烦。吕少卿拒绝了方小的好意，道：“老板，你客气了，不用了，反正你已经说过了，我来这里消费打五折，足够了。”方小愕然，心里对吕少卿的评价再度高了几分，警惕性如此之高，果然厉害。方小露出笑容，更好的展示着自己的魅力，道：“吕公子不用客气，就当交个朋友。莫非吕公子瞧不起我这个弱智女子？哪敢？我不想占老板的你便宜。”毕竟你一个女孩子开这间酒楼也不容易。方小再次深深的看了吕少卿一眼，越发觉得吕少卿不简单了。这种好处虽说不大，但吕少卿也不愿意占。这女人不怀好意。吕少卿干脆赶人，对方小道：“老板，你忙你的，就不用在这里陪我浪费时间了。有王师弟就行了。王师弟，带我们去包间吧。”王瑶看了方小一眼，方小点头。吕师兄，肖师姐这边。方小站在原地，不知道在想着什么。吕少卿再次点了一桌子菜。萧一有气无力地趴在桌子上，他没有什么食欲。按道理来说，一个月的苦修对于修士来说算不了什么，哪怕是一年也不会这样。但是有纪言亲自坐镇，亲自监督，就给萧一巨大的压力，搞得萧一精神压力巨大，身心疲惫。二师兄，我好累啊！萧一软绵绵地趴在桌子上，小红在他面前的盘子上一口一口地进食，习惯就好，习惯就好。吕少卿自然知道萧一为何累，师傅以前都差点崩溃过，你慢慢习惯就好了。萧一听到这里，抬头望着吕少卿，好奇心起来了。真的吗？眼里露出了八卦之火。吕少卿边吃边满足萧一的好奇心。对啊，要不然你以为师傅凭什么十年之内就能从结丹期突破元婴期？大师兄有一半的功劳。可怕！萧一咂舌。那你呢？大师兄有这样对待过你吗？吕少卿满脸傲然，十分臭屁的道：“没有。你二师兄我天纵之才，大师兄在我面前也得黯然失色。他好意思来督促我？这话萧一自然不信，我才不信。”大家都说了，大师兄的天赋是最厉害的。二师兄，你怎么可能比得过大师兄？肯定是你懒到了极点，大师兄也奈何不了你。铁定是在吹牛了。吕少卿微微一笑，不说话。萧一却坐直了身体，眼里的八卦之火更盛。二师兄，能不能说说师傅是怎么收你和大师兄当徒弟的吗？按道理来说，纪言和吕少卿两个性格几乎是相反的人，不应该成为同门师兄弟。但韶成却同时拥有纪言和吕少卿两个徒弟。萧一很好奇。自己的两位师兄是如何拜入天域峰门下，成为韶城的徒弟？吕少卿眼里露出追忆之色，想了一下，才悠悠的道：“大师兄当时来凌霄派拜师的时候，他口出狂言，说谁收他为徒弟是那个人的福气，日后会带着师傅一起飞升成仙。”萧一闻言瞪大眼睛，不敢相信，这是他印象中的大师兄。大师兄当时这么狂吗？是啊，所以差点被人打死了。而我们的师傅呢，虽然是峰主，实力和其他几位师伯相比，显得很普通，莫人愿意拜他为师。他出手救了大师兄，趁机说收他为徒，因此他们两人是臭味相投，相互勾搭在一起。萧一翠道：“你这是什么形容词？那你呢？你是怎么拜入师傅门下？”吕少卿露出自恋臭屁的表情，继续赞着他自己道：“师傅见到我，惊为天人，求着我当他的徒弟。你也知道，我这个人心软，不会拒绝别人。在师傅的再三恳求之下，勉为其难的答应了。”萧一听完后，再次啐了一口，一点也不相信：“二师兄，你肯定是在胡说八道，主要是说的太夸张了。”正常人都不会信。吕少卿一脸嫌弃，这师妹不懂事，道：“这是事实，你怎么就不信呢？你师兄我骗谁都不会骗你，我才不信。”萧一对着吕少卿做了个鬼脸。
。八卦了一阵子后，萧一的精神状态好了许多，也有了胃口。他看到桌子上的佳肴不比上次差多少。萧一好奇的问：“二师兄，这一桌的多少钱？应该要三四千枚零食吧？”放心吧，老板说了，给我打五折，也就一两千，你应该给得起吧？萧一哭了，顿时也没有了胃口，心里慌了。二师兄，我没有那么多零食，你哥这打土豪，我虽然出身萧家，但也没有多少零食。吕少卿却无所谓的道：“没事。”先吃吧。萧一看着满桌子的佳肴，问起另一个问题，道：“二师兄，人家老板都说了给你免费，你干嘛不要？这不像你的性格啊！你自己都说了，有便宜不占就是王八蛋。”吕少卿鄙视道：“我和他非亲非故，他突然给我这么大的便宜，非奸即盗，我可不想招惹麻烦。”嗯，这也挺符合二师兄的为人，怕麻烦。萧一还是担心结账的问题，道：“二师兄，但是等下不够零食怎么办？我全身上下也不过五百多枚零食。”吕少卿没有抬头，对于这个问题没有丝毫的担心。放心吧，我自有办法。好吧，既然二师兄都这样说了，就随他吧。反正他总不能将我给卖了啊。萧一也就放下心来，胃口恢复，继续品尝着美食。吃完之后，吕少卿让王瑶结账，打完折之后要给 1,930 枚零食。吕少卿惊讶，不满了，这么多啊！你们开黑店吧。王瑶欲哭无泪，开黑店也不敢坑你啊，吕师兄，这是最优惠的价格了。老板都说给你免费，你不要。你要冲大头，还说我们开黑店？有你这样做人的吗？吕少卿瞪着他道：“你看我像是那种喜欢占便宜的人吗？”老板呢？让他过来。方小过来了。老板，你开黑店吗？这么贵？萧一捂着脸，没脸见人了。大吃大喝，不够钱就说人家开黑店，这样的师兄太丢人了。知道吕少卿的钱不够后，方小大手一挥道：“吕公子，不用给了，这顿算我请。”这样的机会他求之不得。吕少卿却摇头，坚持不要方小的好意。啊，不行，绝对不行。怎么能够让老板你破费呢？师妹，你有多少零食都给老板。萧一拿出了五百枚零食交给王瑶。二师兄，我没零食了。吕少卿双手一摊，故作无奈对方小道：“老板，你看我也没有零食，不如这样，让我师妹在你这里打工抵债如何？”二师兄，萧一又要哭了。二师兄真的要将他卖了？方小愕然，这是什么操作？吕公子，这让凌霄派的亲传弟子来给他打工，而且还是纪言的亲师妹。方小心里有点慌。吕少卿疑惑了。怎么，不行吗？虽然掌门说不准亲传弟子打工，但是在这里偷偷干点活应该不会被发现。方小苦笑不已，吕公子不用这样麻烦，都说了这顿我请。吕少卿义正言辞的道：“怎么可占你便宜？堂堂天玉峰弟子，敢做敢当，没钱给就打工，堂堂正正的做人，不怕丢脸。”在场三人都沉默了。这话你也敢说？萧一扯着吕少卿的衣服，不服气：“二师兄，你怎么不打工抵债？明明是你吃的最多，菜也是你点的。”吕少卿没有一点怜香惜玉，一把抽开萧一的手：“我是你师兄，我在这里打工。”天玉峰的脸就丢尽了。萧一、方小、王瑶三人再次沉默，这脸貌似早已经被你丢尽了吧？萧一心里大叫：“应该让师傅来看看你现在的样子，师傅一定会将你逐出师门。”方小一时间也不知道说什么好了。吕少卿死活不同意他请客，非要让萧一在这里打工。这家伙想要干什么？如果没有经历过那一晚的事情，他最多会认为吕少卿死要面子，宁愿师妹受苦，也不愿意接受他的好意。甚至还会怀疑吕少卿垂涎他的美色，以此吸引他的注意。毕竟也不是没有人这样做过。但是经历过那天晚上的事情后，他知道吕少卿绝非表面上看到的那样。萧逸这边则道：“二师兄，你让我在这里打工，我无法修炼了呀。到时候大师兄那边如何交代？”事到如今，萧逸也只能够将大师兄抬出来，希望能够压得住二师兄。吕少卿提醒萧逸道：“你忘记了，大师兄将你交给我了。”萧逸反应过来，大师兄还给你一千枚零食呢。吕少卿恬不知耻道。这是教资，专项专用。萧一皱着鼻子，更加不满了。哼，两个月时间，你不让我修炼，到时候如何领悟剑意，突破练气期？到时候做不到，你如何向大师兄交代？方小心里一动，他问吕少卿：“吕公子，当真要让萧小姐在我这里打工吗？”吕少卿点头，叹了口气，一副我为他着想的语气道：“当然，要让他长点记性，免得日后被小白脸一顿饭就给哄跑了。”萧一都不知道说什么了，你这话怎么能够说得如此理直气壮？方小没有再拒绝。而是答应下来，好，没有问题，只要萧小姐愿意，可以在这里干活。谁愿意啊？萧一立即表达自己的意见，我我不愿意。她好歹也是堂堂的萧家小姐，要在这里打工抵债，传出去，岂不是要被人笑死？吕少卿无情忽略萧一的意见，道：“这可由不得你，你现在听我的，我要去找师傅，找大师兄。”吕少卿残忍的让萧一认清现实，找师傅没用，找大师兄。你确定你现在受得了大师兄的修炼方式？萧一沉默了。吕少卿拍拍对他的脑袋，语气平和道：“好好在这里打打工，就当散散心，放松放松。”
。虽然在这里打工，不过我有一点要求，你必须要按照我的要求去做。什么要求？吕少卿的要求很简单，你只能够以普通人的身份在这里打工，除非遇到了生命危险的情况，否则不能暴露你身份与实力。谁欺负你了，先用本子记住，打完工之后再去收拾他。打不过，就叫大师兄来吕少卿叮嘱王妖道：“王师弟，你别当他是师姐，不要对他搞特殊，一视同仁，压榨他也行，反正不用白不用。”王瑶感觉到很为难，吕师兄，这王瑶他不过是一个外门弟子，和亲传弟子之间相差很大，得罪一个亲传弟子，他在凌霄派混不下去。大哥，你不怕？我怕呀！吕少卿不理会王瑶的难处，换上恶霸嘴脸，威胁道：“不用担心，你不听我的话，你信不信我让你成不了那门弟子？”这个威胁更大，王瑶苦着脸答应下来道：“我我知道了。”吕少卿拍拍他的肩膀道：“给一个甜枣，放心吧，你如果做得好，到时候我给你一个惊喜。”你晋升内门弟子的时候，你可以到我们天域峰来。这真的？王瑶脸上露出惊喜。天域峰有纪言在，是很多外门弟子心里向往的地方。但无奈天域峰人丁稀少，之前一直都是三个人，连服侍的外门弟子都不要。很多人晋升内门弟子的人想加入天域峰都被拒绝。王瑶激动了，如果能够加入天域峰，对他的好处极大。有了吕少卿这个甜枣，他当即将胸膛拍得啪啪作响，保证道：“吕师兄放心，我知道怎么做了。”吕少卿对萧一道：“去吧。”今天开始在这里干活，争取早日还清债务。萧一瘪着嘴，不情不愿地跟王瑶下去。虽然不想，但无奈他得听二师兄的话。方晓看了吕少卿一眼，意味深长，笑眯眯地对吕少卿道：“吕公子，你让萧小姐在这里打工，不单单是为了抵债吧？”吕少卿摇头：“当然不是。”果然，方晓心里暗道：“你就不是那么肤浅的人。”方晓美目流盼，问道：“那是为什么？”吕少卿走近两步，男子气息瞬间扑鼻而来，方晓的脸色疼得一下红了起来。吕少卿压低声音，唯恐别人听得到。方老板，我师妹在这打工，到时候会有工钱的吧？我问过王瑶了，她在你这里普通员工一个月有二千五百枚零食，我师妹还欠你一千二百三十枚零食，干一个月，除去抵债部分，还有一千二百七十枚零食，是吧？方晓纠正吕少卿的话，王瑶是管事，工钱高一点，其他人也就一千左右，你师妹来这里也就是一个普通伙计，工钱没有那么多。吕少卿却不乐意了，坚决为自己师妹争取更好的利益。我师妹好歹也是亲传弟子啊，不求你特殊对待她，工钱怎么着也得和王瑶一样吧，要不然她亲传弟子的面子往哪里搁？方晓心里一万个卧槽要说，哎，算了，谁让我想和她拉近关系了？方晓心里叹了口气，将卧槽压下去，好吧，就依吕公子所言，这个老板会做人，能处。吕少卿很满意，这才对吗？顿了一下，又开口道：“对了，到时候记得将他的工钱给我。”方晓愕然，张大嘴巴，瞪大眼睛，喂，为什么？你师妹也不小了，为什么她的工钱要给你？吕少卿脸上换上悲惨的表情，语气沉重道：“穷啊，所以只能够让师妹出来打工，赚点钱给我这个师兄用啊。”方晓心里不知道说什么好了，心里的卧槽又有点压不住了。你是说真的吗？故意来吃大餐，故意坑你师妹，目的就是为了让你师妹来给你打工赚钱？嘿呀，我当老板都学不到你这种黑。吕吕公子，你说笑吧。方晓很难将眼前的吕少卿和那天晚上杀伐果断、心思缜密的吕少卿联系起来。那天晚上，自己应该没有看错人吧？这家伙体内不会还有另一个吧？吕少卿指着自己的眼睛，让方晓看清楚，看到我眼里的真诚了吗？我像和你开玩笑吗？方晓很为难，长这么大还没遇到过这种要求，这这不好吧？毕竟打工的是萧一，工钱总得给他本人吧？再说了，方晓心里忽然有点后悔答应萧一来这里打工了。他试着道：“他只需要做半个月就可以还清欠下的零食了，不用做一个月。”似乎让萧一来这里打工不算是一件好事。吕少卿却不乐意。我让他在这里干一个月，可是这工钱是肖小姐的呀。方晓忽然感觉到阵阵无力。吕少卿似乎明白了什么，他震惊地望着方晓，难以置信地道：“老板，你这样子推脱，你该不会想要从中抽提成吧？不是我说你啊，你偌大的酒楼，你这个老板还要和我在这里争这点小钱，好意思吗？”你，方晓忽然觉得和吕少卿这样说下去很掉价，他急忙答应了：“好吧，好吧，听吕公子你的。吕公子，我还有事要忙，也就不打扰你了。”说完后，方晓急忙离开，有点狼狈逃窜的样子。怕了，怕了，还是赶紧跑吧，太难打交道了。这是方晓对吕少卿的又一个评价。吕少卿离开了，留下萧一在酒楼这里工作。萧一很想哭，堂堂的萧家大小姐要在这里当服务员，传回家里，老爹要吐血吧。但这是二师兄的命令，而二师兄则是得到了大师兄的授权，他不服也没有办法，因为他是师妹，师傅是指望不上，所以他没有办法从二师兄的魔爪里逃离。虽然是要在这里当服务员，但是心里不服气，气鼓鼓的，一个上午就遭到了好几位客人的投诉。
，来到这里的人三教九流，什么人都有，说话难听，言语挑逗，气得萧一想杀人了。他什么时候受过这样的气？一天下来，萧一都不知道抹了多少次眼泪。回来之后，气鼓鼓的将自己关在房门，理都不带理吕少卿。吕少卿没有在意，他拿着从师傅那儿顺来的天机牌，悠哉悠哉的看着新闻。萧一在房间里委屈死了，眼泪水哗啦哗啦的流下来。今天当了服务员。受过的气比他十几年受过的气还要多。臭二师兄，死二师兄，我打死你！萧一拿着枕头狠狠地捶着，似乎眼前的枕头就是吕少卿，他要将这个枕头给捶爆。这时候，外面响起了敲门声：“丫头，睡了吗？”“是师傅勺成。”“师傅，还没。”萧一急忙擦干眼泪，开了门。“师傅，有事吗？”勺成站在门外，看着他，满脸的微笑：“哭了吧？”萧一下意识地摇摇头：“这个年龄还哭，很丢人呐。”勺成道：“你眼睛都红了。”还摇什么头？看到勺成如同慈父般的笑容，萧一心里的委屈瞬间就止不住了，眼泪再次哗哗的流。师傅，二师兄欺负我！好了，别哭。勺成拍拍他的脑袋，那个混账小子，你且随我去一处地方。萧一疑惑的跟着勺成离开，来到了一处地方，这里是天域峰最高的地方，在这里居高临下，站在这里能够将天域峰主要的地方尽收眼底。萧一看得到在门前大空地上的那棵树。隔着几里的距离，作为修士的萧一能够很清楚地看得到在吊床上悠然自得的二师兄吕少卿。小红趴在吕少卿脑袋上一动不动，看来是睡着了。看到吕少卿悠然自得的样子，萧一气得直咬牙：“混蛋，二师兄就会欺负我！”同时，萧一不明白邵成的用意：“师傅，你带我来这里做什么呀？”邵成指着下面，笑着道：“你看看，下面是他们天域峰的全部建筑，很多地方都是空着。”萧一看了一阵子，看不出有什么，黑漆漆的，没啥好看。萧一还是不明白邵成的意思，这里他也来过，下面的景象他已经看过了。看到萧一脸上还是疑惑，邵成再次往一个地方一指，明确了目标，道：“你看那里。”终于，顺着邵成所指的方向，萧一看到了一幕让他难以忘怀的景象：一条龙，一条白色的龙在半空中舞动着，在云层中若隐若现，宛如真正的神龙将士，震撼人心。大大师兄，萧一震惊了，原来师傅是让他来看大师兄的修炼吗？那条龙，萧一见过。在他第一次进入剑洞的时候，就是被一条小白龙欺负，欺负他的小白龙和现在这条龙长得一模一样，不过是一小一大罢了。剑意化形，萧一大大的眼睛里露出惊叹，太厉害了！纪言的剑意虽然幻化成白龙，却没有露出丝毫的气息。如果不是勺成指着，萧一一时半会还发现不了。萧一看了一会儿后，惊叹的道：“大师兄真的太厉害了，能够将剑意控制成这样子，可见其剑道之深。”勺成微微一笑，指着吕少卿所在的位置，道。你再看看你二师兄，说起吕少卿，萧一的表情马上就臭臭了。可恶的二师兄，讨厌的二师兄，居然让我去打工抵债。萧一看了一会儿，没有发现什么，道：“师傅，二师兄那儿没有什么啊，在偷懒。”二师兄和大师兄相比，真是差太多了。一个在努力修炼，一个在偷懒，两个极端。萧一似乎明白过来了，望着勺成，师傅，你带我来这里的意思是让我不要学二师兄吗？我是不是可以不用听二师兄的话了？不听二师兄的话好啊。我可以不用在酒楼打工，不用受那些人的气了，大不了我让家里人送来一些零食，到时候还给方老板就行了。邵成摇摇头，而是问萧一另一个问题：你知道他们是怎么成为我徒弟的吗？萧一迟疑的将今天听到的话说了出来。二师兄说过，说师傅你当时实力不行，没人肯拜你为师。邵成一听，当即吹胡子，他真的这样说？他还说了什么？混账家伙！看到师傅似乎生气了，萧一缩了缩脖子，继续道：说当时大师兄凡人一个，猖狂到不得了。被人打了，师傅你救下他，然后借此让他拜师。邵成怒了，居然这样在师妹面前编排我，道：“果然是混账家伙。”萧一眨眨眼睛，小脸满是疑惑，道：“不是吗？”邵成断然否认：“当然不是。”萧一小脸顿时鼓起来，气呼呼的样子：“可恶的二师兄，居然骗我！你大师兄来拜师的时候，没有人愿意收他，已经十一岁了，还是凡人一个。这样的年龄修炼起来，会比很多人迟缓、吃力，未来成就不高。我看他性格沉稳、坚定。”便想着给他一个机会，收了他当大弟子。随后，邵成与其感叹起来：“没想到啊，收下他，反而给天域峰带来有史以来最好的一个弟子。天赋过人，勤奋、认真、勇往直前，从不退缩，是一个真正的天才。这是我收下最好的一个弟子。”萧一听到后，心里也有感慨，随后伤心不已。我果然太天真了。师傅，二师兄呢？你是怎么收下他当徒弟？邵成反问：“他有和你说是如何拜我为师的吗？”萧一老实道。说师傅，你是跪着求着收他为徒，混账家伙！邵成暴跳如雷，很有冲动，拔剑冲下去劈了吕少卿。萧一小心翼翼地问师傅：“这应该不是真的吧？”
当然不是真的。”韶成没好气的道：“当时你大师兄被人看不顺眼，被打了，只有他站出来帮你大师兄。后来我提出要收你大师兄为徒，你大师兄提出要将你二师兄一起收进来，否则他不拜我为师，所以我才将他给收进来。要不然谁会愿意要他这个小混账？”说着说着，韶成捂着胸口，有点心梗的道：“你不知道这个小混账进来之后。”给我造成了多大的麻烦！在你祖师还在的时候，我们天域峰在宗门大会上被点名，都是被表扬的对象。那时候的天域峰是凌霄派的楷模。后来自从你二师兄进来之后，宗门大会被点名，多数是被掌门批评。我这张老脸已经被丢尽了。凌霄派上下都知道天域峰有一个懒鬼，要不是有你大师兄在这里撑着门面，我早已经没脸待在凌霄派了。萧一看到韶晨捂着胸口，一脸痛苦的表情，不知道为何，他心里忽然好受很多。比起自己，师傅才是二师兄的最大受害者。和师傅相比，他受到二师兄的祸害还不算多。萧一又似乎明白了韶成的用意，道：“师傅，你带我来这里是想告诉我不要太生气吗？二师兄就是这样的人吗？”“嗨嗨，倒也不是这个原因。”萧一奇怪了，“师傅，你带我来这里不是来吐槽二师兄，让我知道我不是唯一一个受害者吗？从而让我心情好受一些吗？”“师傅，你将我带到这里来是为什么事？”韶成表情略有尴尬，他道：“其实呢，带你来这里是想让你看看你二师兄，可没办法。”这个混账小子太气人了，说起他就忍不住要吐槽，习惯性操作。萧一闻言，往吕少卿所在望去，除了看到一个懒散的吕少卿之外，他看不出什么。师傅，让我看二师兄干什么？我不想见到他，二师兄就是一个大混蛋。萧一嘴巴气鼓鼓，还在为吕少卿让他去打工的事情耿耿于怀。韶成却不同意萧一这句话，道：“你呀、啊，对你二师兄有误解了。你二师兄虽然很懒，看似胡闹不靠谱，但他从不做无意义的事情。”他让你去做的事情，一定有他的深意。混账小子，做事总是这样，多说几句会死吗？真是懒虫一个！萧一惊讶，没想到韶成对吕少卿有如此评价。之前看到韶成对吕少卿的态度，还以为韶成一直看不惯他的做法呢。萧一不太相信，二师兄有这么厉害吗？要是这么厉害，你就不会嚷着要收拾他了。师傅，你该不会是在安慰我吧？没事的，我还能承受得了。我知道二师兄是个混蛋。韶成摇摇头，随后脸色一肃。对萧逸道：“别人可以对你二师兄有误会，但是你作为我的徒弟，他的师妹，你不能够误会你二师兄。”看着，言罢，韶成双指合并成剑，对着吕少卿所在的位置一指，一股精纯、带着恐怖气息的剑气直冲吕少卿而去。磅礴的力量让萧逸脸色发白，这就是元婴期的实力吗？随后一指，便是毁天灭地的力量吗？自己的师傅居然这么厉害！萧逸相信，如果是他被这道剑气命中，他会被轰得连渣都没得剩。也许是为了让萧逸看清楚。剑气速度不算快，几息之后才来到吕少卿跟前。吕少卿好像没有察觉到，他只是轻轻的将手中的天机牌举起来，继续看着。萧一惊讶了，二师兄是没有察觉，还是不将师傅的建议放在眼内？这时，萧一听到身边的韶成在骂人了：“小混账！”随后，韶成大袖一挥，杀到吕少卿跟前的那道剑气瞬间消失无影无踪，好像从没有出现过。元婴期手段，端视鬼神莫测。吕少卿没有任何的动作，趴在他头顶的小红眼一样，安然的睡着。师傅，萧一望着韶成，不明白韶成想干什么。韶成顿了一下，随后骂道：“什么时候将我的天机牌给偷了？气煞我也！”萧一还没有反应过来，依旧呆呆地望着韶成。师傅，怎么回事？韶成气得直咬牙，甚至有些无奈。那小混账将我的天机牌偷去用了，本想着让他活动活动，没想到拿着我的天机牌来当挡箭牌。乖徒啊，日后你千万别学你二师兄的这种无耻行为！萧一惊讶了，满脸震惊地望着韶成。再看看下面，好像多动一下会死的二师兄。萧一难以置信，师傅，你是说刚才二师兄知道你对他动手，举起天机牌是要挟你不要动手？韶成没好气的道：“没错。”韶成捂着胸口，很难受，自己怎么就摊上了一个这么难缠的徒弟呢？搞得他很丢脸。但是他的天机牌来历特殊，他舍不得。萧一很难相信，那个厚脸皮无耻的二师兄会有这么厉害吗？这是轻轻的一下就能够让师傅投鼠忌器，不得不收手。萧一很难相信。他不太信吕少卿会有这么厉害，很难让人相信。师傅，你该不会是为了哄我而骗我吧？韶成没好气的道：“我骗你干什么？”这时，纪言那边忽然有了动静，灵气发生剧烈的波动，沸腾起来。一声长啸响起，纪言冲天而上，悬浮在半空中。天上的白龙仿佛苏醒过来，从云层中显露出那巨大的躯体，狰狞的头颅俯视下面众生，一股震人心魄的剑意瞬间在半空中弥漫开来。充斥着整个天域峰，很多小动物被吓得瑟瑟发抖，四处乱窜。萧一感受到那股庞大的剑意，有种被剑气刺中身体错觉，肌肤刺痛。还没有等到萧一反应过来，纪言朝着吕少卿所在的方向狠狠地劈了一剑。刹那间，
，一道贯穿天地的剑光亮起，天地似乎都要被这道剑光给劈开。萧逸的瞳孔似乎失去了焦点，在他的视线中，纪言已经消失了。他的视线里只有着这一道可以开天辟地的剑光，这一剑填满了他的整个世界。萧逸的身体再次颤抖起来，这一次甚至灵魂都在颤抖。太强了！在这道剑光面前，萧逸觉得自己就是天地间的一只蝼蚁，一股可怕的寒意直透脊椎，让他头皮发麻。太强了！这么强大的人，自己有机会跟得上吗？萧逸的道心在这一刻开始自我怀疑，开始崩坏。韶城发现及时，急忙一挥衣袖，隔绝让萧逸恐惧的威压，大喝一声：“醒来！”萧逸心神一震，涣散的目光逐渐恢复过来。他愣了片刻，反应过来发生了什么事情。萧逸的脸色发白，刚才差点让他的道心崩坏，这辈子都无法修炼了。他看着那一道从天而降的无敌剑意，颤抖的道：“这，这就是大师兄的实力吗？大师兄，要干什么？”大师兄是要帮师傅清理师门，要宰了二师兄这个败类吗？韶城没有回答，而是紧紧的盯着纪言，他的目光隐约饱含着激动，双手在微微颤抖。纪言劈出的剑光幻化成一条白龙，白龙仰天长啸，凌厉的气势破碎虚空般，空气变得震荡了起来。白龙狰狞怒吼，张牙舞爪对着吕少卿直扑而下。吕少卿的声音响起，咆哮着：“有病啊！我招惹你了吗？你发什么神经、啊？”萧一定睛一看，看到二师兄在树下直跳脚。他将手中的天机牌往空中一扔，白龙张嘴一吞，无尽剑气瞬间将其搅得粉碎。韶城心疼的叫起来：“我的天机牌混账，我要宰了他！”吕少卿接着大喊起来：“师傅，你老秦送给你的天机牌被大师兄搞没了，你不出手收拾他！”混账，混账！韶城直跳脚，指着吕少卿怒吼：“你给我等着，我非打死你不可！”师傅，你赶紧出手啊！吕少卿还在大叫，韶城里都不理他。看到师傅不鸟自己，吕少卿无奈。手腕一翻，手中出现一把长剑，咬牙切齿的道：“老子不发火，真当老子是病猫！”他愤恨的一剑劈出，一股狂暴、炽热的剑意冲天而起，如太阳降临。萧一满脸震惊，萧一无比震惊，脸上满是惊骇。他万万没想到自己的二师兄也是领悟剑意的人。这这，萧一感觉到脑子一片空白，不知道说什么好了。剑意是大白菜吗？你们两个说领悟就领悟，你们还是人吗？怪不得说要我两个月之内领悟剑意。原来你们将我当成和你们一样的人啊！萧逸心里想哭。两位师兄，你们太看得起我了。下面的吕少卿表情严肃，身体坚毅挺拔，在剑意的衬托之下，萧逸忽然觉得二师兄的形象光辉伟岸。这样的二师兄，让萧逸一度怀疑自己看错人了。平时无耻混蛋的二师兄和现在的二师兄简直判若两人。怪不得那天晚上，师傅说他们两人在切磋。一开始，萧逸半信半疑，后来和吕少卿接触多了，他便怀疑师傅在说假话了。无耻混蛋的二师兄有那么厉害吗？直到现在，他才知道自己没有看透二师兄。师傅韶城摆摆手，脸色凝重的看着下面，道：“看着，别说话，给我去死！”吕少卿大吼：“你要修炼是你的事情，我躺着休息招惹你了吗？今天就好好教训教训你！”狂暴的剑意冲天上，随后化为一只红色的巨大火鸟，火鸟嘶鸣，振翅飞舞，朝着白龙飞去，狠狠的碰撞在一起，轰！一声巨响，惊天动地。白龙火鸟同归于尽，在空中发生巨大的爆炸，湮灭。巨大的冲击波向四周冲击而去，两股磅礴无敌的剑意被撞得粉碎，漫天飞舞，如同天女散花一样，纷纷朝着四面八方迸溅。下面无数建筑被毁于一旦，地面像狗啃过，出现无数坑坑洼洼，一片狼藉。小红滋滋叉叉的左闪右避，最后飞到了萧一这里寻求庇护，抱着小红，发现小红身体在颤抖，似乎是被吓着了。萧一没有笑话，他也好不到哪里去。如果不是韶城护着他，他的道心早已经崩溃了。他万万没想到，平时看着不靠谱、无耻至极的二师兄，居然也是拥有如此惊人的剑意，实力强悍到这个地步。自己还是没有看透二师兄啊！吕少卿咬牙切齿，看着在空中的纪言。纪言双目紧闭，身体像一个无底洞，周围无尽的灵气不断朝着纪言涌去。他就像一个几十年没有喝过水的人一样，疯狂地吸收着周围的灵气。虽然紧闭双目，但纪言似乎能看得到吕少卿，再次对着吕少卿劈出一剑。吕少卿再次大骂：“你真的要拿我当魔刀石吗？你有病啊！你绝对有病！你居然要突破了！你还是人吗？突破就突破，还要拿我来当你陪练？”吕少卿怒气冲天，大喝一声：“我今天就揍你一顿，打死你丫的！你丫的，有种别躲！”再次一剑劈出，剑意再次凝聚，幻化火鸟冲向纪言，两股剑意再次碰撞，依旧不相上下，再次在空中同归于尽。两人的剑意不相上下，谁也奈何不了谁。萧一看得瑟瑟发抖。两个师兄都领悟了剑意，而且都已经到了第二层境界——剑意化形。两人的剑意不相上下，这样的师兄太厉害了。吕少卿看着纪言
，哼了一声，再次一剑挥出。但这次他的表情凝重了许多。刚才他们只是单纯以剑意相碰，离火剑诀。吕少卿体内灵力疯狂涌出，往长剑灌注而去。空气中忽然跳出一缕火焰，暗红色的火焰像一只小精灵一样迎风摇曳，看起来十分可爱。但是空气中不断攀升的温度，让人知道这不是可爱的精灵，而是要焚尽天地的神明。出现后。不断吸收着周围的灵气，迎风而长。很快，空中出现了无数一朵朵火焰，铺满了整个天空，组成了一张铺天盖地的火网。去！吕少卿大喝一声，暗红色的火焰组成的火网朝着纪言席卷而去。炽热的高温途径之处，水分蒸发，草木枯黄，无尽的火焰如同凶兽冲天而上，要将纪言燃烧殆尽。纪言依旧在不断的吸收灵气，面对席卷而来的烈焰火网，纪言手中长剑刺出，轻飘飘的一剑，看似软绵无力。却霸道无比，席卷而来的火焰被轻松破开，湮灭。在上面观战的韶城脸上露出惊喜之色。逍遥剑诀，萧逸一听，惊讶道：“师傅，这是凌霄派祖师传下来的剑诀吗？”天极功法，凌霄派的典藏之一。逍遥剑诀，韶城点头。逍遥剑诀除了祖师，也只有你大师兄能够修炼成功。萧逸惊叹：“的确厉害。”然后他又问：“那二师兄呢？他也是修炼了逍遥剑诀吗？看起来也很恐怖，很厉害。”要不然也不能够和大师兄打得不相上下。韶城摇头，没有，他使用的剑诀说是离火剑诀，并非门派所有，不是门派的剑诀。萧逸瞪大眼睛，二师兄还有什么奇遇吗？他哪里得到的？韶城脸上有着一丝好奇，沉吟了一会儿，才道：“不知道，我没问，这是他的事情。不过据我观察，离火剑诀不比逍遥剑诀差。”萧逸忍不住惊叹，心里佩服大师兄，二师兄真厉害。这一刻，萧逸心里彻底崇拜起两位师兄了。两人剑意天赋无敌。随便出去一个人都可以压得同辈人抬不起头来。看着下面两人在激烈战斗，那威势散发出的波动一点都不像普通结丹期。纪言使出了逍遥剑诀，轻松化解吕少卿的进攻。吕少卿冷冷一笑，再来，又是一剑劈出。这一次依旧是无尽的火焰席卷而来，威势更大，无数的朵朵火焰变成了一只只暗红色的火鸟，遮天蔽日，蜂拥的朝着纪言扑去。纪言在鲸吞灵气，无数的火鸟杀到跟前，周围灵气似乎都跟着燃烧起来。在下面的萧一看到天空仿佛都在燃烧，萧一的心里在颤抖着，太恐怖了！这样厉害的二师兄，大师兄能够抵挡得住吗？纪言没有躲闪，他的长剑遥指吕少卿，狠狠劈下，巨大的灵力波动如同开天辟地的碰撞，无尽的火焰顿时被劈成两半，天空为之一暗，漫天的火焰瞬间熄灭，天空再度恢复黑暗，只有残留的灵力波动让人知道刚才发生的并非幻觉。纪言的声如洪钟，平静又冷酷。再来，他身上的灵气波动越发强烈。再次对吕少卿发起进攻，漫天的威压像天塌下来一样，巨大澎湃的灵气被压缩成一把巨大的长剑，从天而降，往吕少卿头上刺下来。巨剑轰然落下，地动山摇，周围不断崩塌破碎，漫天尘土飞扬。二师兄，萧一紧张的叫出声来。既然这一击威力十足，萧一觉得哪怕是元婴期再被命中，也好不到哪里去。吕少卿不过是结丹期，如何能够抵挡得住？韶城却轻松无比，对于两个徒弟的鄙视，他尽数在握，道。无需担心，他的话刚落，吕少卿的声音响起：“混蛋，你还真的，给我去死！”吕少卿的身形出现在另一个方向，距离纪言很近。吕少卿大喝一声，陨石大召唤术。这一次，他没有使用剑诀了，而是用起了法术。天上灵气激荡，一颗巨大的火球像穿越时空，在天空上面出现。火球熊熊燃烧，照亮天空，宛如白昼。巨大的火球划过夜空，朝着纪言落下。“你砸我，我也砸你，受死！”吕少卿的语气里，怎么听都带着一丝丝的得意。萧一看到如此巨大火球，小嘴张大，满目难以置信。师傅，这这是什么法术？陨石大召唤术？我怎么没听说过？韶城心里暗骂一声自己的这个徒弟骚包，笑着对萧一道：“那是他在胡说八道，实际上是火球术。”顿了一下，看到萧一想问，马上先一步开口道：“别问我，我也不知道他的火球术会这么大。”萧一闻言，只能够将要问出来的问题给咽回去，到时候问问二师兄。吕少卿的火球术比纪言刚才的巨剑看起来声势更为浩荡，纪言的表情也变得凝重认真起来。不过他没有躲闪，在火球快要落到时候，他一剑劈出。这一剑力度沉稳巨大，灵气激荡，巨大的火球被劈成两半，接着又连续挥出数剑，火球被劈成无数的碎块，最后湮灭在空中。吕少卿的声音似乎歇斯底里，怒吼连连，大喊起来道：“混蛋，用境界破我的招式，算什么英雄？再来！”不过纪言不给他机会了。一剑又一剑的劈出，威力一次比一次大。吕少卿被迫转为防守，纪言的气势在不断的攀升，周围的空气仿若变得凝固，纪言的压迫感越来越强烈，
，头顶上的天空黑云开始汇聚，云层中无数雷霆在闪烁穿梭，好像有无数的雷龙在云层之间游动咆哮，空气变得沉闷，让人心慌。纪言的一次次攻击让吕少卿疲于应付，已经无法抽空还击。最后，纪言一剑劈出，吕少卿竭力抵挡。靠！你他妈吕少卿被劈飞，倒飞数十里之外，结结实实的砸进一座山里。二师兄，小姨惊呼，看到吕少卿半天都没有返回来。萧一满脸担心地望着韶成师傅：“二师兄没事吧？”韶成微微一笑，宽慰道：“放心，没事。那小子狡猾着呢，他是借此机会不想打了，正在那里装死。”感受到吕少卿的气息没有多大问题后，韶成的目光落在纪言身上，语气有些落寂的道：“你大师兄要突破了，徒弟这么猛，当师傅的压力很大啊。”萧一对此已经不知道说什么了，他除了佩服还是佩服，从已经知道了，在十年前自己的大师兄还是凡人一个，十年。从一介凡人能够进入元婴期，这是何等逆天的天赋！当真妖孽，太强了！萧一只能够如此感叹着。这么厉害的大师兄，我能够追得上吗？邵成扭头看了他一眼，笑着道：“无需丧气，努力修炼，还是能够跟得上你师兄的脚步。今天带你来这里，本来是想让你看看你二师兄的实力，让你知道你二师兄绝非表面上看的那么简单。这才是邵成带萧一来这里的目的，让萧一知道吕少卿的真面目，不至于在心里对吕少卿有误会，对吕少卿有怨言。”哎，当个师傅不容易啊！为了师兄妹的团结，操碎了心。邵成感叹了一下，又道：“没想到现在还能够让你看到你大师兄突破，好好看吧，对你日后有数不尽的好处。”说完后，邵成凌空飞去。你在这里看着，我去为你大师兄护法吕少卿站在山上，身后一个大坑。他看着远处被雷劈的纪言，表情有些郁闷。当纪言轻松度过最后一道雷劫，气息不断攀升，最后慢慢稳定下来，一股庞大的灵压以纪言为中心弥漫开来，浩荡千里。方圆的动物趴在地上瑟瑟发抖。纪言突破了，踏入元婴期，成为一名元婴期高手，这就是天才啊！吕少卿长叹一声，语气也很郁闷。和天才待在一起，压力就是大。我现在才结丹七层，至少要花两年的时间才能够突破。就算用上了时光屋，也得要两个月。两万枚灵石，缺钱啊！吕少卿拍拍自己的脑袋，一万枚灵石才能让他可以在戒指里面的时光屋修炼一年。他现在缺钱缺的厉害，看来得想办法赚钱了。剑洞也不知道有没有效果，有效果就可以赚点钱。吕少卿慢悠悠地回到天域峰，萧一在这里等着他。二师兄，萧一跑过来，像一条小狗一样甩着尾巴，屁颠屁颠。怎么，不生气了？吕少卿瞥了他一眼，萧一对他的怨气，他能够感受到。原来二师兄都知道。萧一嘿嘿笑着否认道：“二师兄，你说什么话呢？我可没有生气啊。”见识过吕少卿厉害后，萧一已经成为小迷妹，对吕少卿崇拜到不得了。萧一认真的道。我知道二师兄让我去打工，一定会有你的理由。师傅肯定没错，二师兄这样做是对他的磨练，有着二师兄的用意。知道就好，要不是为了那一千枚灵石，我才懒得理你。二师兄，你能够说说为何让我去打工吗？如何让我在两个月之内领悟剑意，然后突破筑基期？萧一心里痒痒的，很想知道吕少卿会怎么做。见识过纪言和吕少卿的厉害后，萧一也恨不得自己成为两人那样，不强一点都不好意思说是他们两人的师妹了。吕少卿背着双手。并没有满足萧一的好奇心，只是淡淡道：“你按照我的意思去做，到时候自然就知道了。”好吧，萧一没有追问，他想起刚才的战斗，再次崇拜的道：“二师兄，你真厉害，居然能够和大师兄打成那样。”吕少卿昂着脑袋，傲然道：“当然，要不是看在他突破在即，我肯定将他按在地上狠揍。”对于这话，萧一不信，他知道自己的二师兄的嘴是全身上下里最硬的。萧一今天有一肚子问题，他又有一个新的问题，二师兄。你那招陨石大召唤术好厉害啊！真的是火球术吗？吕少卿弯腰凑近一点，神秘兮兮的低声道：“当然不是，这是仙火球术，厉害吧？”仙火球术，萧一被唬住了。他不相信，但是普通的火球术的确没有这样的恐怖的威力，由不得他不相信。可是师傅说这只是普通的火球术啊！吕少卿嗤笑一声，不以为然道：“师傅他懂什么？师傅他这种凡人是不会理解我这种天才的。”萧一啐道：“呸，我才不信！二师兄。”像你这样子，在其他地方是会被逐出师门的。你想不想学？萧一马上转变态度，小脑袋如小鸡啄米，想。嘿，等你二师兄心情好了再说。萧一马上换上讨好的嘴脸。二师兄，你累不累？要不要我帮你吹吹？陨石大召唤术实在很帅，也很惊人。萧一很想学。吕少卿挥挥手道：“一边去。”师傅他们呢？掌门他们来了。师傅让我在这里等你，别让你。你萧一说到最后迟疑起来。吕少卿知道萧一要说什么，呵呵一笑。别让我凑过去是吧？开玩笑，请我，我都不去。二师兄果然聪明。萧一点头道：“师傅让我跟你说，掌门也在，掌门也在，我傻了才去。”
，去见掌门，被掌门喷，这不是犯贱吗？李少卿拍了一下萧一的脑袋，好了，去睡觉，好好休息。萧一脸露难色，看着远处，可是我，我想去看看，看个屁！李少卿再拍了一下，恶狠狠的道：“一群元婴期大佬在聊天，你这个练气期小卡拉米跑去凑什么热闹？马上给我回去休息，明天继续去打工。”既然突破成为元婴期，凌霄派没有藏着掖着，而是趁着这个机会要举行庆贺大典。元婴期的大能已经是一方霸主。每增加一位元婴期，都能让门派实力大增。凌霄派自然要邀请齐州各方势力前来参加庆典，增加一位元婴期高手，这是一件大事，值得庆祝。也可以趁机向其他势力炫耀一下自己的肌肉。既然成为元婴期大能的消息，很快就传遍整个齐州，甚至向外扩散而去。附近州也知道这个消息，让很多人无比的震撼。骗骗人的吧？二十一、二岁的人居然成为元婴期大能，太夸张了吧？这可是真的，这是我们齐州第一天才，真是厉害啊！到底是怎么样做到的？凌霄派了不得啊！居然有这样的弟子，门派越发兴盛。季言师兄果然是我的偶像，太逆天了！我这辈子非季言师兄不嫁，我要给他生猴子，你也照照镜子。季言师兄会瞧得上你这种货色吗？要娶也是娶我。季言很好，你果然不愧是我的对手。你等着，我早晚会打败你，让世人知道我张从龙才是齐州第一。归元阁，首席大弟子张从龙在知道季言踏入元婴期后，眼里闪着浓烈的斗志，随即去闭关了。师兄，你不去参加凌霄派的庆祝大典吗？张从龙的声音响起，还有三个月的时间，足够了双月谷。一位肤光胜雪、琴手峨眉、眉目渺细的绝美少女，听到这消息后，沉默片刻。她缓缓开口，声若涓涓泉水，沁人心扉。既然师兄当真天才，我远远不及。旁边一个少女马上道：“大师姐，你也别谦虚了，你不比既然师兄差多少，你现在也是结丹八层了，很快也能够达到结丹九层，然后突破，进入元婴。”被称之为大师姐的少女是双月谷的首席大弟子夏雨，她身边的师妹叫卞柔柔，和她情同姐妹。夏雨听闻师妹的话，摇摇头，难啊！不说季言师兄，就连归元阁的张从龙师兄都比我强。他也到了临门一脚，随时能够突破进入元婴期。卞柔柔不屑的道：“他差远了呢，他又不是季言师兄，更不是师姐你，他没准一辈子就卡在这一步上。”夏雨微微一笑，归元阁平时的处事手段自然不受一些人的喜欢。夏雨再次感叹着。还是季言师兄厉害，在练气期就已经领悟了剑意，这份天赋在整个齐州，甚至整个大陆都是首屈一指。哪怕是在中州，也很少有像季言师兄这样的人。卞柔柔道：“师姐，你也很厉害，真的。”卞柔柔对夏雨信心十足，挥舞着拳头：“我相信你一定会超过张从龙。”夏雨没有那么强的好胜心，他十分淡然道：“争这个有什么用？我可没这份心思，顺其自然就行了。”今次凌霄派的庆祝大典，你想不想去？想啊。便柔柔眼睛一亮，夏雨看着远处，目光平静，语气依旧淡然。那准备一下，我们明天出发。这么快？不是说三个月之后吗？今次夏雨的语气多了几分期待。他道：“我去找点人一起去探索一个秘境。”吕少卿再次来到聚仙楼这里，王瑶高兴的迎上来：“吕师兄，你是来探望萧师姐吗？”吕少卿看了一眼，这里的人数还不少，对王瑶道：“给我找个位置吧，不用包间，就在外面就行了。”哎，天玉峰这些日子没法待了，天天都有人来，烦死了。不就是小小突破一下，成为元婴吗？有什么大惊小怪的？听到吕少卿的吐槽，王云脸色通红，憋得很难受。他很想吐槽吕少卿，什么叫小小突破一下？什么叫大惊小怪？有人一辈子都卡在这境界上，一辈子都成不了元婴。我特么的，现在还是练气期呢。王瑶赶紧跑了，他怕继续待下去会真的忍不住吐槽吕少卿。吕少卿坐在大厅这里，很快就看到了师妹萧一。萧一在这里打工已经快一个月了，和刚开始相比，萧一现在已经变了许多。脸上带着笑容，热情地招呼着客人。面对一些客人的言语挑逗，萧一应对自如，轻松化解。差不多了，吕少卿心里暗道。萧一刚来天域峰的时候，脸上还有着稚嫩，虽然没有大小姐的骄横跋扈，但是大小姐的娇惯还是有的。在这里打工，接触市井之气，让他的心态发生了变化。这种变化才是吕少卿需要的。萧一一出生便是萧家大小姐，备受宠爱，是含着金钥匙长大，是萧家温室的花朵，没有经历过社会的毒打磨练。心智尚不够成熟，在吕少卿看来，修炼先修心，只要心态摆正，心态稳住，修炼起来才会事半功倍。萧一不是天才，但也不是庸才，天资还不错，让他先历练一下，再让他修炼，对他只有好处，没有坏处。吕少卿在戒指的时光屋中修炼，一开始一两天他就受不了，后来慢慢的十天、一个月、几个月，再到一年，每次修炼完他都有种空寂、沧桑，所以他修炼完必须要躺尸，让自己放松放松。要不然绝对会疯了，没有办法，谁让我们的师兄是个变态呢？想要做他的师弟师妹。
必须要稳得住心态，要不然容易崩溃。就连师傅也差点崩溃了呢。吕少卿低声自语：“季言太厉害了，天赋过人，勤奋努力，和这样的人做同门，压力很大，还会被经常打击。没有一颗稳固结实的道心，早晚会崩溃掉。”萧一刚来第一个月就差点支撑不下去。吕少卿也是发现了这一点，才先让萧一暂时不要修炼，让他在这里打份工，磨练一下心性再说。现在经过一个月，萧一心态恢复的差不多了，所以。吕少卿在吃完一顿饭之后，找到方晓，看到吕少卿后，方晓很直接的提醒道：“吕公子，你说要带季言公子来我这里吃顿饭，到现在我还没有见到季言公子呢。莫非吕公子贵人多忘事，忘了这件事？”季言现在已经上了齐州的头条热搜，所有人都在惊叹着这个年少天才，还不到三十岁便成为元婴期的大能，前途无量。像季言这样的人来他聚仙楼吃顿饭，聚仙楼必定会成为凌霄城第一的酒楼。不就吃一顿饭吗？吕少卿一点都不急，道。不急不急，大师兄现在没空，等有空再说。好啊，希望吕公子可不要骗我。方晓也知道季言现在是没空抽身，他这样说主要是要进一步拉近与吕少卿的关系。作为季言的师弟，能够与吕少卿搭上关系，甚至还能够与季言搭上关系，对他只有好处没有坏处。而且，方晓的眼里隐藏着好奇，眼前的这个也是一个实力惊人的家伙，就是不知道为何他会如此低调。和季言大出风头不同，吕少卿低调到可怕。即便作为季言的师弟，他一样默默无名。按道理来说，像季言这样的名人，他身边的一切都会被挖掘出来，被探得清清楚楚。但是吕少卿就没有，他像一个透明人，在季言身边也无法被他人得知。如果不是方小机缘巧合之下见到了吕少卿的手段，他也会被吕少卿给瞒过去。不过，即便知道了，也不敢揭穿这个，他还想多活几年。接着，方小好奇吕少卿的来意，问道：“吕公子，你来找我有事吗？”吕少卿说出了他的来意，道：“我得带师妹回去了。”麻烦老板，你帮忙将我师妹的工钱结一下吧。带师妹离开，当然了，工钱也不能够落下。这么快吗？还没有到一个月吧。吕少卿大大咧咧，毫不在乎道：“差那么一两天的时间也就算了，但是说干一个月就应该干一个月吧。差几天，我这工钱不好算呢。”比起之前，方晓反而希望萧一在他这里继续做下去，让萧一在他这里打工，他可以更好的拉近与吕少卿、萧一的关系。有萧一在这里，吕少卿偶尔会往他这里跑。一来二去。大家的关系不就熟络了吗？与吕少卿这样的高手有交情，总归不是一件坏事。所以方晓并不想让萧逸离开。不过这话听在吕少卿耳中，吕少卿却警惕地盯着方晓。老板，你该不会是想扣我师妹的工钱吧？你好意思吗？人家一个小女孩在这里打工，辛辛苦苦赚点血汗钱，你居然还想克扣工钱？老板，做人不能这么黑心啊！方晓，方晓看着吕少卿震惊的样子，有杀人的冲动。我至于吗？我至于会这样吗？我在你心目中就是这样的人吗？克扣工钱，我方晓需要这样做吗？和这样的人打交道，心脏要有很强的承受能力才行。方晓败阵下来了，他只能够将萧一找来。当萧一知道自己不用在这里打工之后，他不但没有高兴，反而露出失望的表情。这么快吗？吕少卿愕然：“你这丫头打工傻了吧？一开始谁说不想打工的？现在还上瘾了？这不是找到了有趣的地方吗？”萧一嘻嘻笑着道：“二师兄，我发现在这里打工挺爽的，这是我以前都没有干过的事情。”如果可以，吕少卿不介意让师妹在这里打工。不过现在时间不允许了。行了，还有一个月的时间，该回去修炼了。萧一再次好奇地问道：“二师兄，你真的有办法让我一个月内领悟剑意，踏入筑基期？”方晓也带着期待望着吕少卿，竖起耳朵，想听听吕少卿是如何回答。这些日子里，在他的刻意笼络结交之下，萧一和他早已经成为了朋友。萧一也告诉了他不少事情，其中就包括了吕少卿答应季言两个月的时间，让萧一领悟剑意和进入筑基期，但是。这能做到吗？或者说，这是人能够做得到吗？多少人花了一年、数年都无法突破一个小境界。萧一现在不过是练气七八层，而且还是刚突破没多久。现在又在他的酒楼里打工一个月，也就是说，吕少卿还有一个月让萧一突破，而且还是连续突破两层，同时还得领悟剑意。这是人做的事吗？方晓很想吐槽，吹牛也不是这样吹法吧？建议是说领悟就领悟的吗？如果建议真的那么容易领悟，早就烂大街了，连归元阁。双月谷的首席大弟子都没有领悟剑意呢，你们天域峰有两个人领悟剑意，已经是天域峰祖坟冒火了。你现在还想着让你的小师妹也领悟剑意，你咋不上天呢？再让你师妹领悟剑意，你就不怕天域峰祖坟爆炸吗？吕少卿看到竖起耳朵的方晓，真是傻丫头师妹啊！这些事情能随随便便在别人面前说吗？他撇撇嘴对萧逸道：“我对你有信心，你有信心吗？”萧逸要哭了，二师兄，我没信心啊！大师兄是妖孽，你也是天才。唯独我啥也不是，你们为何对我有这么大的信心？吕少卿鄙视道
，是吧？你也知道你废物吧？可是萧一迟疑，我虽然傻，但你不傻呀。他望着吕少卿，你是亲口答应了大师兄啊？吕少卿嘿嘿见笑两声，道：“答应他又如何？我那是权宜之计，骗他的。要不然，如何将你从他的魔爪中拯救出来？如何坑他的一千枚灵石？是这样吗？”不知道为何，萧一心里有些失望。他还以为吕少卿有办法让他在短短的一个月内领悟剑意，踏入筑基期。要不然呢？你真当我是仙人啊？方小听完后也有点失望，但更多的是松口气。要是真的话，他说不定会疯的。还好，还好，大家都是正常人。变态一点点可以，太变态会让人无法活的。吕少卿对萧一道：“你出去等等，我和老板商量点事。”方小却故意不让吕少卿支开萧一，故意道：“小一妹妹，你等等，这是你这月的工钱，一共一千二百七十枚灵石，收好。”萧一却道：“小小姐姐，不用了，我不需要，和方小关系好了。”倒不好意思要工钱了，就当是姐妹之间的帮忙。吕少卿毫不客气夺过来，瞪了方小一眼，然后教育萧一道：“不能不要，不能够便宜了这种资本家。你不要，二师兄帮你收着。”这方小还是低估了吕少卿的无耻。萧一有意见了：“二师兄，这可是小小姐姐的零食，你怎么好意思要呢？”吕少卿气乐：“这才几天啊，你就叫上姐姐了？道什么是他的零食？这是你辛勤劳动所得，可不能够便宜资本家。”方小好奇了，略带敬佩的问：“什么是资本家？”为富不仁，敲鼓吸水，偷税漏税，投机倒把，巧取豪夺，这就叫做资本家。方小气的翻白眼，直接拆台：“小姨妹妹，你师兄叫我将你的工钱给他，不给你。”萧一望向吕少卿，脸上没有任何意外表情。这是二师兄能够干出来的事情。吕少卿无视萧一幽怨的目光：“你还小，我怕你被人骗了。临时我先拿替你保管，等你长大了再给你。”萧一已经不想说话了：“我都十六岁了，还小。再说了，临时到你手中了。”还能够回到我手中吗？萧一对于自己的零食不抱任何希望。方小无语，这个人真的很无耻啊，脸都不带红一下。方小对萧一道：“小一妹妹，你当真不要你的工钱啊？”方小是巴不得萧一从吕少卿手中要回零食。吕少卿虽然厉害，但做事这么无耻，他看不过眼了。萧一却放弃了，道：“算了，给二师兄吧。”萧一出身大家族，对于这点零食看不上。再说了，这是他的二师兄，拿就拿吧，他也要不回来的。方小恨铁不成钢。你这丫头怎么能够这样呢？属于你的东西当然要拿回来。吕少卿不乐意了，道：“老板，你这个资本家，别在这里挑拨我们师兄妹的关系。走了，师妹，别跟着资本家学坏了。”气得方小直跺脚。萧一和方小挥手告别，笑嘻嘻的跟上去，然后从怀里掏出一本小本子：“二师兄，你说有人欺负我的话，先记着，我都记在上面了。”在后面的方小听到，愕然：“不会吧？你这丫头真的有小本本？”两人没走远，方小还能够听得到他们的谈话。吕少卿也很惊讶。不会吧，你这么小气？萧一气呼呼的道：“这些家伙都是讨厌的家伙，我想锤死他们！我是在酒楼打工，不是在青楼打工。那些臭男人真是可恶。”吕少卿摇头，啧啧道：“这就是你不对了，人家花钱来这里吃饭，顾客就是上帝，对你口嗨几句怎么了？什么是上帝？嗯，你可以理解为先帝。”萧一不屑的道：“先帝才不会这么下流，凭什么他来吃饭就可以调戏我？那样的臭家伙能和先帝比吗？二师兄，你帮我教训他们一顿怎么样？”上面我还记下了他们在凌霄城的家或者落脚之处。吕少卿啧啧的声音继续响起，震惊着：“啧啧，最毒妇人心啊！二师兄，这是你叫我记下来的。”萧一的声音又气又急。吕少卿劝说萧一道：“算了，算了，不要太在意这种事情了。再说了，去报复他们，方老板这里怎么办？万一影响到方老板的生意，就不好了。你还叫人家小小姐姐呢，有点良心行吗？大度一点，格局大一点。”方小听完后有些愕然：“这家伙会这么好心啊？”看来为人还算不错，懂得会为人考虑。外面，吕少卿将萧一的小本本收起来，这种东西暂时留在我这里。从现在开始，你的任务是在一个月之内领悟剑意，突破进入筑基期。萧一带住了，二师兄，刚才你不是这样说的啊？吕少卿撇撇嘴，大惊小怪，真是笨蛋，道：“刚才不是有外人在吗？”话不要说的太满，万一做不到，容易丢人。不知道为何，萧一心里开心起来，充满了期待。二师兄，我该怎么做？见识过两位师兄的厉害。萧一也迫切希望自己成为两位师兄一样厉害的人，怎么做？吕少卿心里已经有了计划，道：“回去休息一晚，明天去剑洞吧。”剑剑洞，萧一的脸色一白，剑洞给他留下的印象太过深刻了。二师兄，这这会会不会太危险了？能不能别去？吕少卿看着他，萧一的脑袋逐渐低下去。大师兄找个不靠谱的家伙，吕少卿自信满满道：“放心吧，我不是大师兄那种不靠谱的家伙，经过我手的剑洞不会有什么问题。”这话听起来怎么怪怪的？你和大师兄相比，你才更像不靠谱的家伙吧？还有
之前好像大师兄也是用这样的语气保证过的。第二天一早，萧一便来找吕少卿。然而吕少卿还没有起床，和吕少卿的关系已经十分要好的萧一没有傻乎乎的等着，直接拍门：“二师兄，二师兄起床了。”吕少卿没有动静，反而是小红飞了出来：“小红，二师兄呢？”小红用脑袋蹭了一下萧一的脸颊，叫了两声：“二师兄还没有起床吗？”萧一跺脚：“真是不靠谱的二师兄！他明明叫我早点起来找他，他却在睡懒觉，可恶！”气愤的萧一一掌推开房门，要直接闯进去，却被小红叫住了。小红飞到他面前，滋滋叉叉的叫着：“小红，你是说有陷阱？”小红飞到萧一手上，点点小脑袋，然后张开翅膀，叫了两声，而且还是很危险的那种。萧一吃惊，随后往里面看了一眼，里面十分平静，一点都看不出有什么危险啊，就是一个普通的大厅。过了大厅，再往里面便是二师兄所在的房间。房屋的建筑布局和萧一他住的地方没有什么区别。萧一不太相信。这里能有什么危险？看起来很平静啊，没有什么危险。小红又叫了两声，让他不要乱闯。萧一拍了拍小红的脑袋，笑嘻嘻的道：“没事，我不乱闯，我只是进去叫醒二师兄。”萧一很难相信，在这间屋子里有什么陷阱。他不听小红的劝阻，推开门进来。然而，当他一脚踏入大厅的时候，眼前的景色飞速变化。等到萧一反应过来的时候，他已经处于一处悬崖之上，脚下的土地是焦黑的，光秃秃一片，身后是一眼望不到尽头的黑色土地。让人望而生畏，在悬崖下面是一个巨大的、熊熊燃烧的火山口，大量岩浆翻滚，时不时还喷出一道道火焰，红色的火焰带着恐怖的高温冲天而上，无尽的热浪一波接一波从下面涌上来。萧一的脸蛋烤得通红通红，萧一感觉到他整个人都要被烤熟了，这这是假的吧？萧一心慌，他明明是踏入二师兄的屋子里啊，为何会突然出现在这里？是传送阵还是幻阵？无论如何，他是不敢乱动，就算是幻阵。一样可以置人于死地。萧一哭了，为什么二师兄的大厅会有这样的东西？他想要干什么？萧一不敢乱动，他只能够大声呼喊：“二师兄，二师兄，是我呀，师妹啊！”二师兄声音传得老远，没有吕少卿的回应。下面的火山口似乎有了动静，本来慢慢翻滚的岩浆忽然剧烈沸腾起来，火山要爆发了。下面似乎沉睡着无数条火龙，现在他们开始苏醒过来，翻滚的岩浆向火龙翻身，周围的温度越来越高。萧一感受到自己体内的水分在不断流失，他更慌了，转身就跑，但是没跑几步，地面剧烈震动起来，火山爆发了，暗红的岩浆在滚滚的黑烟的裹挟，朝着天空倾泻而出，像一条条火龙醒来，一飞冲天，咆哮着开始大肆破坏，无数的岩浆朝着萧一头上落下，自己要死了吗？萧一看着自己即将要被岩浆包围的时候，心里绝望之际，忽然眼前景色一变，他重新出现在吕少卿的大厅中，看着眼前的一切，萧一恍如隔世。感觉像做梦一样。二二师兄，萧一看到了眼前的吕少卿，吕少卿打了个哈欠，问道：“你怎么来了？”滋扎小红在他脑袋上叫了一声，随后飞到萧一的肩上。吕少卿摇摇头，叹息道：“年轻人啊，这么猴急干什么？等多一会儿都不行吗？非要急吼吼的闯进来。”萧一惊魂未定，刚才的事情给他很大的冲击。二师兄，刚刚才是什么？吕少卿没有解释，道：“以后别随便进别人的家里，这可不是说笑的，得亏你来我这里。”你要是闯了大师兄那儿，估计你会被乱箭戳死。如果是刚才，萧一肯定不以为然。但是刚才的经历不敢怀疑吕少卿的话。萧一乖巧的点头。经历过这一次，他知道错了。如果刚才吕少卿没有及时出现，他这回肯定是凶多吉少了。这肯定是二师兄布置下的阵法或者禁制，防止有人冒闯进来。看到萧一惊魂未定的样子，吕少卿拍拍他的脑袋，道：“好了，没事了，不用害怕。”然后呵斥小红：“傻鸟，去找颗糖来。”萧一马上瘪着嘴抗议：“谁要糖果了？”二师兄，我可不是小孩子，我看你都快哭出来了，刚才没尿裤子吧？萧一脸色一红，二师兄你流氓！吕少卿鄙视，再次上下打量了萧一一番，流氓，就算是流氓，面对你这个小太平公主，没人会理你。呸！萧一脸色更红，知道自己说过吕少卿，急忙转移话题，二师兄，你说今天要让我进监洞的，还以为是什么大事。吕少卿又打了一个呵欠，道：“你自己进去啊，你还小吗？”萧一不好意思，小脸微红，道：“我我怕。”那天剑洞的经历给他印象太深刻了，他想起来还心有余悸。吕少卿鄙视，还说不是小孩子，这样子就被吓着了。二师兄，你带我去啊！你现在可得对我负责啊！吕少卿呸了，呸！这种令人误会的话不要乱说。你二师兄我还没有道侣，要是被你这话害了，我非揍死你不可！萧一哼道：“你不是和大师兄很好吗？你们干脆一起过就行了。”吕少卿表情严肃的道：“少胡说八道啊！我和你大师兄势不两立，不共戴天，什么很好了？再胡说八道！”我现在就揍你！对于这种话，萧一一百个不信。他又不是傻子，来了天域峰都两个多月了，还。
还不清楚吗？韶成、季言及吕少卿三人平时相互之间的态度并不算好，骂骂咧咧，甚至拔剑相向。特别是吕少卿，目无尊卑，骂大师兄季言有病，不给面子对师傅。但他很清楚，这正是三人感情深厚的表现。他也很喜欢这种氛围，在这里没有什么规矩，随心所欲，十分自由。萧一看到吕少卿不肯承认的样子，觉得很有趣。二师兄，你赶紧吧，赶紧带我去剑洞。他要变强，要有资格留在天域峰。不给师傅师兄丢脸，要真正的成为天域峰的一份子。走吧，走吧，急性子可不行，慢慢来。吕少卿一路上继续教育他，不要学你大师兄，你大师兄是天才，我们天域峰有一个天才就行了，老老实实按部就班来修炼，保持正常心就好了。萧一不信了，反问起来道：“二师兄你呢？你比大师兄小，但是你的实力比大师兄不差多少啊？”吕少卿脑袋一昂，得意的道：“你别和我比啊，人与人是不能比的。”萧一看到吕少卿的样子，皱了一下鼻子：“你能做得到？”为什么我做不到？吕少卿得意洋洋，毫不害羞道：“我是天才啊！”对吕少卿来说，这话是装逼的话；但对于萧一来说，这话是真话。他承认吕少卿的确是天才，不是天才能够和季言打成那么样吗？在萧一看来，季言能够将吕少卿打飞，那是因为他的境界比吕少卿高。如果是相同的境界，两人打起来，谁输谁赢还不一定。萧一心里充满干劲，恨道：“你们两个是天才，我不是天才，所以我也要更加努力。”正因为不是天才，更加不可操之过急。吕少卿淡淡的说道：“努力固然需要，但不可操之过急。反正你再努力也追不上，倒不如慢慢来。”萧逸无语了：“二师兄，你这是鼓励还是打击？我这是实话实说，这里就是天域峰吗？”赤月峰峰主萧闯对着身后的几个人道：“没错，这里就是天域峰，你们可别乱闯，也别惹事。”是。萧闯叔叔，不知道萧逸妹妹在哪呢？一名和萧逸差不多大的少女出声问道。萧闯冷冷看了他一眼，语气不悦。萧群，别以为你是大长老的孙女就可以肆无忌惮。萧一现在不单单是萧家的小姐，她更是天域峰的亲传弟子，是凌霄派的人。我知道你和他有矛盾，但是我警告你，你别在这里搞事。要是出了事情，我可不会保你。被萧闯警告的少女萧群心里不爽，却不得不低着头。是萧闯叔叔教训的事。萧闯哼了一声，没有继续说下去。他再次环视众人一圈，道：“你们今次来是代表萧家祝贺季言失职，切莫失了礼节。”然后他对一个年轻人道：“博远。”你跟我来，其他人在这里候着，不可乱走动。说完后，带着作为家主的使者萧博远离开。萧群满脸的不爽，看着萧闯的离开方向，语气不满：“哼，我也想去见见季言公子。”可恶，为什么不带我去？他旁边马上有人道：“恐怕副家主是故意的吧？毕竟他是萧逸的亲叔叔呢。”萧群心里十分不满，眼里甚至带着愤恨的目光。哼，就因为萧逸是他的亲侄女，所以走了后门，让萧逸拜入天域峰，成为季言公子的亲师妹。本来这个名额是我的，今天来了。这里也不让我去见到季言师兄，可恶！萧群望着萧闯离开的偏心，很是不满，但是他也没有办法。萧闯是元婴期大能，又是凌霄派赤月峰的峰主，在萧家地位尊崇，即便他的爷爷是大长老，也拿他没办法。咦，萧群姐姐，那不是萧一吗？他身边的人忽然指着不远处道。萧群循声望去，看到萧一和一个年轻人正在结伴行，看到萧一脸上的笑容，如同一只小鸟一样绕着那个年轻人飞舞，萧群心里更加不爽了。他觉得天域峰亲传弟子季言的亲师妹应该是他，而不是萧一。萧一是抢了属于他的东西。想到这里，萧群冷冷的叫道：“萧一！”萧一循声望去，满是笑容的脸色马上就垮下来。晦气！萧一低声说了一句。吕少卿听到后，看着一脸冷笑走过来的萧群，他们是谁？萧一语气很不爽，说出了来人的身份，道：“我的堂姐，从小和我不对付。”讨厌鬼！萧群走近后，上下的打量一番吕少卿，目光尽是不屑。这是谁啊？你来到这里，这么快就找到男人了？该不会是你的靠山吧？萧一生气了，喝道：“萧群，你少在这里胡说八道！这是我的二师兄。”二师兄，萧群看了吕少卿一眼，越发不屑，气息普通，没有半分高手的样子。他只知道天域峰的纪言，其他人没听说过，也不放在眼里。他可是萧家大长老的孙女，身份不比所谓的亲传弟子差。什么二师兄？有这一号人吗？也难怪萧群不屑，凌霄派都有不少人不知道吕少卿的存在。更别提萧群这种外人。吕少卿疑惑地问萧一：“他是吃屎长大的吗？嘴巴这么臭？”萧一扑哧的笑出声：“果然是二师兄，说话就是不一样，能把人给气死。”果然，萧群心里瞬间就充满了怒火，咬牙切齿，怒视吕少卿：“你想死吗？敢对本小姐不敬？我是很好奇啊，毕竟你的口气太臭了，不是吃屎长大，是很难有这样的口气。”没想到啊，吕少卿露出很惊讶的表情，再次惊道：“你长得像个人，没想到是条狗。”莫非你是狗妖修炼化形吗？哈，小姨毫不客气，放声大笑起来，心里的那点怨气就会已经消失殆尽。
，还是二师兄厉害，我得多向二师兄学习学习。萧群气得浑身在颤抖，目光喷火，恨不得将吕少卿给烧成灰烬。就连萧群身边的几个人也是憋得满脸通红，十分难受。他们也是第一次见到如此损的人，太坏了！你到底是谁？萧群愤怒的尖叫，声音刺耳，如同一只老母鸡般：“你竟敢羞辱本小姐！本小姐和你没完！”吕少卿还是一脸的惊讶，疑惑的道：“我实话实说啊，谁羞辱你了？不要乱扣帽子，你这小姑娘。”就不讲道理了，我可是最讲礼貌的人了，从来不会恶言伤人。不信你问萧一，萧一十分开心的点头，眼泪都流出来了。没错，二师兄是好人。吕少卿赶紧提醒，别乱发好人卡。萧群要爆炸了，这家伙的嘴巴真是浅，关键是说话的时候表情还十分诚恳，搞得他甚至一度认为他说的是对的。萧群暴跳如雷，如果不是还有一点理智，他早就拔剑砍人了。像这个可恶的家伙，乱剑砍死也不为过。但是他嘴炮不过吕少卿。他干脆将怒火发泄到萧一身上，他怒视萧一，先扣一个大帽子。好啊，你居然和外人联手来对付我，你是要背叛萧家吗？萧一哼道：“他是我的二师兄，不是外人。比起你这所谓的堂姐，二师兄对我可好了。什么狗屁二师兄，我只知道天域峰有一个大师兄，还有人比我更狂啊！”吕少卿盯着萧群问道：“你谁啊？口气这么狂？”萧群冷冷的道：“哼，我是萧家大长老的孙女。”萧一提醒一句：“二师兄，大长老是元婴中期的高手。”吕少卿一听，态度马上发生了转变，震惊起来，道：“原来是萧长老的孙女，早说啊！失敬失敬，刚才多有得罪，还望萧小姐大人不计小人过，误会都是误会啊！”嗯，这态度，这语气怎么有点不对劲了？萧一奇怪了，萧群也奇怪了，态度转变了。萧群心里得意，还是自己爷爷的名号好用，想想也是，谁敢得罪一个元婴中期的高手呢？就算是凌霄派也不敢。萧群冷笑，对吕少卿更加不屑了。怎么，怕了？吕少卿梗着脖子，一副想硬气又硬气不起来的样子，道：“这不是怕，只是觉得大家都是一家人，不应该闹出这样的矛盾。”萧群趁机羞辱吕少卿：“谁和你是一家人了？也不照照镜子，你配吗？我是师妹的师兄，你是我师妹的堂姐，这不是一家人是什么？”吕少卿拱拱手，再次十分客气的道：“还望萧小姐莫要生气。”萧群更加不屑了，讥笑的望着萧一：“这就是你的二师兄，软骨虾一个！”萧一生气了，扯着吕少卿的衣服道。二师兄，你不用怕他，不就是有个元婴爷爷又怎么样？你可是天域峰亲传弟子呢。吕少卿毫不客气的拍开萧一的手，喝道：“别胡闹，这可是你们萧家大长老的孙女，不能得罪啊！”元婴中期，这是多么厉害的高手！萧一摸着自己的小手，愕然：“二师兄是一个欺软怕硬的人吗？不应该啊！”萧群再也忍不住了，哈哈笑起来：“还还还算你识相，和纪言师兄比起来，你连台面都上不了，怪不得本小姐没听说过你，果然是怕了爷爷。”哼，天域峰的二师兄也不过如此。吕少卿眼睛一亮，道：“萧小姐，你喜欢大师兄吗？”萧群脸色红了一下，却没有否认。怎么，不行吗？纪言公子这么厉害，我仰慕又如何？你想不想见大师兄？我可以带你去。吕少卿这句话让萧群心里的怒气瞬间消散。这真的，没有人拒绝得了这个提议。纪言是许多少女的梦中情人，萧群也不例外。萧群也做了不少以纪言为主角的春梦，但他还没有近距离见过纪言。他以前是远远看到纪言，现在听说可以近距离与纪言接触，萧群当即激动了。你可以让我见到纪言公子？吕少卿点头，肯定道：“当然。”不过萧群也不是傻乎乎一个，他狐疑的盯着吕少卿：“你在打什么坏主意？”萧群还是有怀疑，警惕的盯着吕少卿：“你想怎么做？告诉你，别想着骗我，我可不会上当。”吕少卿露出笑容，在萧群看来是讨好的笑容。他道：“骗你干什么？来吧，我带你去大师兄的住处。大师兄就在那儿。”萧一再次扯了扯吕少卿的衣服。担心的道：“二师兄，不好吧？不要去打扰大师兄，大师兄会不高兴的。”萧一找着各种借口，打从心里不想让萧群去见纪言。萧群不配见他的大师兄。萧群不高兴了，质问：“萧一，你这是什么意思？怎么，我去拜见纪言公子不行吗？你是他什么人？你有什么权利阻止我？”萧一得意的哼道：“就凭我是大师兄的师妹，亲师妹，同一个师门。”萧一挺着胸膛看着萧群，为这个而自豪。不说这个还好，一说这个，萧群又生气了。这还不是你抢了属于我的名额？要不是你的亲叔叔偏袒你，你能够拜入天域峰吗？这一切本来是属于我的。说完后，怒火中烧的他干脆不想理会萧一了，转而命令吕少卿道：“带我去见纪言公子，你带我去，我不会亏待你。我爷爷是元婴期高手，你帮了我，就当我欠你一个人情。”吕少卿眼睛更亮了，脸上笑容十足，搓着手，十足狗腿的模样，笑眯眯的：“萧小姐真是客气了，说人情就显得生分了。大家都是一家人，家人帮家人是应该的嘛。”萧一气得直跺脚，二师兄现在看起来一副小人样子，嗯
：“二师兄，你为什么要这样？”萧一生气，心里也失望。莫非二师兄是怕了大长老吗？不过是元婴中期而已。萧一很失望。二师兄，大长老是元婴中期又如何？吕少卿皱眉，呵斥道：“什么元婴中期又如何？你小丫头懂什么？元婴中期有多厉害，你知道吗？师傅还比不上呢。”一边去，大人说是，小孩子别掺和。萧一更加失望了，恨恨地跺着脚，地面被他跺出一个坑来。走吧，萧小姐。我们不要理会他，小孩子不懂事罢了。萧群得意洋洋地看着萧一，脸上充满了挑衅之色。如何？你的二师兄还不是向现实低头了？哈哈！萧群得意地笑起来。萧一眼睛都红了，气的、委屈的都有。没想到二师兄听到萧群是大长老的亲孙女之后，态度180度大转弯，对着萧群卑躬屈膝起来了。元婴期中期又如何？了不起吗？二师兄，你不准去！萧一气得直咬牙。吕少卿挥挥手，根本不在意。你不想去，别跟着来，在这里待着。然后又笑着对萧群道：“萧姑娘，走吧，我带你去。”萧群得意的看了萧一一眼，高傲的昂着脑袋道：“走吧。”萧一看到萧群得意的样子，气得再次跺脚，咬着牙跟上去。一路上，跟着萧群一起的几个萧家年轻人在笑话吕少卿，看样子长得还不错，没想到是一个怂包。是啊，太让人失望了。外强中干，银枪辣头。本以为天域峰的人都是男子好汉，没想到也只有纪言公子一个拿得出手。软蛋男。太恶心了，嘿嘿，萧一和他做同门，脸都丢尽了。幸好大姐没有拜师进来，要不然丢脸的可就是我们这一支了。是啊，家主失算了，没想到萧一有这么一个二师兄。哼，听到众人对二师兄吕少卿的议论，萧一更气了。他怒视着这些人道：“你们在胡说什么？混蛋！”萧一这么一反击，反而让其他人哈哈笑起来。急了吗？可是你自己看看，你二师兄的表现，他都那样做了，你还能狡辩什么？他不是软蛋是什么？哈哈，萧一有心想要帮吕少卿，但在事实面前，他的话显得苍白无力。萧一心里泛起一阵无力感。二师兄到底是一个怎么样的人啊？为什么要这样做？难道真的怕元婴中期的大长老吗？萧一看着吕少卿的背影，心里很失望。萧群这边听到萧一的话，笑着对吕少卿道：“我师妹对你还不错呀、啊，都这个时候了，还在为你说话。”吕少卿不以为然，似乎没有在意萧一，摇摇头道：“他一个小孩子，懂什么？你也不要和他一般见识。”得意的萧群，如果有尾巴的话，一定会翘上天。他呵呵直笑，我是他姐，怎么会和他一般见识呢？没错，这种不懂事的小孩子，斤斤计较的话，会很累的。萧一听到吕少卿如此评价自己，眼泪在眼睛里打转。可恶的二师兄，讨厌死了！吕少卿将萧群带到一处木屋前，他指着远处的木屋道：“萧小姐，那儿便是大师兄的住处了。大师兄就住在那儿。”萧群却疑惑起来了：纪言公子真的住在那儿？他们所站立的地方，距离木屋有一百米远。木屋周围方圆百米之内，全都是光秃秃、寸草不生、碎痕满地。地面上坑坑洼洼，好像天降陨石，将地面砸出了无数的坑洞。这里怎么看都不像纪言这种首席大弟子所住的地方，太简陋了。萧群怀疑的盯着吕少卿：“你该不会想打什么坏主意吧？”倒也不是什么笨蛋。不过嘛，吕少卿一脸冤枉：“萧小姐，你这话让人伤心了。不信你问我师妹，这里是不是大师兄住的地方？”萧群望向萧一，萧一撇过脸去，冷冷的道：“不是，你赶紧走吧。”哈哈，看到萧一这个态度，萧群这下放心了。看来这里的确是纪言的公子的住所呀。不愧为纪言公子，住的地方如此简陋，却有着凡人领悟不到的意境。萧群觉得这里既然是纪言住的地方，看起来就充满了大道神韵，有着常人领悟不到的意境。吕少卿对萧群做了一个请的手势，道：“萧小姐，你可以过去了，我就不陪你一起去了，我怕被大师兄责骂。”萧群点头，正准备上前，他同来的人却道：“大姐，小心有诈。”萧群轻蔑的看了吕少卿一眼，道：“能有什么诈？”我还不信他敢骗我！说完后，一脚踏入光秃秃的地面，萧群得意的踏入光秃秃的土地，朝着纪言的木屋走去。然而，迈出几步后，他的脸色就变了，他感觉到脚底像针刺一样，下面好像有着无数东西要顺着他的脚底钻进他的身体。萧群的脸色发白，他是修士，很清楚这是什么东西。剑意，在脚下的土地里蕴含着无穷的剑意，他们如同针刺一样，在不断的刺着萧群的脚。萧群知道他上当了，什么谄媚。什么低声下气，什么怕元婴高手，都是假的，一切都是吕少卿装出来的。吕少卿将他骗来这里，是要让他吃苦头，看他出丑。脚下的剑意如同潜伏在地下的凶兽，对着他虎视眈眈，在寻找着机会，随时给他致命一击。他们又像游走的毒蛇，在打量着萧群这个猎物，吐着蛇性。森然的杀机害得萧群不敢动弹，前进不得，后退也不行。他站在原地，瑟瑟发抖。他不敢动。萧群有种感觉，只要他一动，必定会粉身碎骨。纪言的剑意何其恐怖，就算是同境界的人都承受不住
，更别提他这个小小的筑基期境界的小修士。萧群已经想尿了，大姐，怎么了？姐姐，你没事吧？外面的几个人也发现了萧群的不对劲，他们纷纷急着出声问。吕少卿故作惊讶，猜测道：“该不会太过激动了吧？”喂喂，你们几个还不赶紧进去扶着他？要是万一激动摔倒了，在大师兄面前出了丑，肯定会怨你们。快去扶一把吧！吕少卿一副老好人的样子，好心的劝道。萧群的几个同伴想想也是，毕竟自家大姐的脾气不好，几个人当即就跑过去。萧群看到他们要进来，急着大喊：“不，不要！”然而这已经迟了。他们冲进来，也感觉到地面上如同针扎，被森然的剑意锁定，感觉到了危险。他们几个本能的运转灵力，想要抵抗。这一下就像捅了马蜂窝，无数的剑意蜂拥而出，像被激怒一样，对着他们发起了进攻。剑意凶狠凌厉，仿佛要将他们撕成粉碎。啊！萧群等人大叫。这一下，他们不得不拼命抵挡。无数的法宝符文向不要钱的使出来，看似坚固的法宝，厉害的符文，在成群结队的剑意面前，只能够迟滞一下，随后便被撕成粉碎。吕少卿在外面看到心疼不已，靠，别用法宝啊，那是我的，不要乱用啊！果然被弄坏了，别再用了，我的东西，别给我损坏了一群败家玩意，别用我的东西了。萧一在旁边看到，口瞪目呆，看着吕少卿满脸的肉疼，他似乎明白了什么。萧一心里高兴，二师兄并非是自己所想的那样，太好了。二师兄，你，你是故意将他们引到这里吗？这算借刀杀人吗？吕少卿反问道。要不然呢？你该不会认为我真的怕了他吧？萧一脸色忍不住红了一下，他的确有这个怀疑。吕少卿忍不住敲了他一下，竟然这样怀疑你二师兄，该打。萧一捂着脑袋，很开心的吐着舌头。二师兄，我错了，下次再有，看我如何收拾你。萧一连忙恭维陪笑道：“不会了，我以后不会怀疑二师兄了。二师兄，你居然想到让他们来这里吃苦头！”真是太厉害了，居然比我还拽，能不好好教训他们一顿吗？吕少卿哼了一声，道：“他们太拽了，必须让他们吃点苦头。要不要趁机宰了他们？”吕少卿问萧一，语气中带着深深的杀意。想的话，你现在可以出手。萧群他们现在被剑意围攻，自顾不暇，只要轻轻动手，就能够置他们于死地。萧一吓了一跳，急忙摆手摇头。他很讨厌萧群，但两人的矛盾还不至于让他对自己的堂姐下死手。二师兄，不要！他还没有狠心到那个地步。吕少卿鄙视萧逸道：“他和你有矛盾，最好的办法就是干掉他，一了百了。干掉他，随便找个借口搪塞过去，怕什么？”萧逸没想到二师兄这么狠，他道：“二师兄，不用这样，我我和他只是有点小矛盾，还不至于要杀人。小矛盾也是矛盾，经过今天，他会恨你入骨，还是杀了好吧。”萧逸无奈的望着吕少卿：“二师兄，说起来，这还是你惹出来，是你带他到这里的。”吕少卿不高兴了：“怎么？听你语气，你居然要怪我？”吕少卿捂着胸口道。太让我伤心失望了！我明明是帮你，你居然还要怪我，说你是不是圣母？是圣母，我先打死你。虽然不知道圣母是什么意思，但听来也不是什么好词。萧一坚决不承认，你才是圣母呢。她毕竟是我的堂姐，让我对她下死手，我做不到。吕少卿摇头，叹息道：“妇人之仁啊，她日后有机会肯定会要弄死你。一旦你们的家族遇到什么大危机，她肯定会第一个反了。不过是小小的矛盾而已，哪有这么夸张？”萧一不信，看着萧群他们狼狈的模样。心里不忍，二师兄，放了他吧。吕少卿双手一摊，表示无能为力，放不了。这是你大师兄的建议，与我无关。再说了，我凭什么救他们？萧逸摇着吕少卿的手道：“二师兄，你就放了他们吧。我知道你可以办得到的，求求你了。”萧逸心里善良，不愿意自己的堂姐、族人在这里出意外，也不愿意因此给自己的师门招来麻烦。再说了，万一他们出了意外，也会给师傅还有师兄你带来麻烦。吕少卿无奈的道：“好吧，真是麻烦。”说完后，双指并拢化剑状，一道剑气射进去。然而，吕少卿这道剑气射进去后，不但没有让纪言的剑意平静下来，反而像沸腾的油锅里滴进了一滴水，瞬间炸了。纪言的剑意瞬间变得狂暴起来，对着萧群他们的进攻更加猛烈了。萧群他们在短短的几个呼吸之间，已经出现了伤痕，情况危急。吕少卿故意哎呀一声，糟糕，不小心搞错了。萧衍直直的盯着吕少卿，二师兄，你不是不小心，你是故意的吧？吕少卿诚恳的道。是真的，我真的不小心弄错了。那现在怎么办？看着萧群他们已经快要支撑不住了，萧一心里也忍不住焦急起来。吕少卿双手一摊，道：“没办法了，让他们等死吧。大不了他们死了，我给他们上炷香吧。”二师兄，你该不会想在这里弄死他们吧？萧一怀疑的盯着吕少卿，毕竟这很符合二师兄的为人。吕少卿瞪了他一眼，还在怀疑我吗？该打，要不然我丢你进去，你去救人吧。吕少卿的话刚落，木屋的门打开了。季言从里面走出来，季言表情冷峻，从木屋里面走出来，看到外面的情况，眉头皱了一下，随后一个闪身出现在吕少卿和萧一身旁。
。萧一看到季言后，大喜，救星来了，大师兄，救救我堂姐他们！季言面无表情望向吕少卿，吕少卿耸耸肩，指着萧群几人道：“你的粉丝啊，非要见你。我说你没空，不要打扰你，他们不听，硬是要闯，自讨苦头。这种话，一个标点符号都不能信。”季言还是面无表情的望着吕少卿：“你又想搞什么？”说完后。衣袖一挥，在围攻萧群几个人的漫天剑意像收到了命令一样，瞬间钻回地下，消失不见。萧群几个人脸色苍白，惊魂未定。几个人相互搀扶着，萧群指着吕少卿大喊，目光充满了怨恨：“你，你给我等着，这是没完！”萧群再傻，也知道自己上了吕少卿的当。吕少卿将他骗了，将他玩得团团转。你给本小姐等着，本小姐一定让爷爷杀了你！其他人几个人也指着吕少卿大骂，他们忽略掉了纪言，或者说纪言故意让他们忽略掉。纪言皱眉，聒噪，衣袖一挥，萧群几个人瞬间昏迷过去。吕少卿同样面无表情的望着纪言，哈、啊，学着师傅挥袖，好威风啊！敢不敢一巴掌拍死他们？还元婴大能呢，人家都到你地盘闹事了，不弄死他们，传出去你还有脸吗？纪言无视吕少卿的激将，淡淡的道：“多大的人了，幼稚。”吕少卿将萧一抬出来，给萧群他们定了身份，道：“这是师妹的仇人，日后肯定会给师妹添麻烦，还不如弄死他们，以绝后患。”纪言望向萧一，萧一急忙道。大师兄，我和他是有些矛盾，但还不至于要杀了他。他是我堂姐，亲爷爷是我们的大长老，杀了他会给你们带来麻烦。萧一不希望因为自己与萧群的小矛盾，给自己两位师兄，甚至是师门带来麻烦。季言语气淡然，没有在意，道：“麻烦倒是不怕，你想杀就杀了吧。”季言语气平静，没有在乎萧群他们一伙人的死活，更加没有将萧群的元婴爷爷放在心上。天玉峰从不怕任何人，也不允许有人欺负上门。萧一听了后，心里十分甜蜜，安全感十足。两位师兄真是太有安全感了。不过萧一还是不愿意，因为自己给师门带来麻烦。同时，萧群他们是自己的族人，萧一还没有狠心到可以对自己的族人下手。他坚持自己的意见，不希望萧群他们有危险，道：“这样教训他们就行了。”季言望向吕少卿，吕少卿同样望向季言，不耐烦的看着我干什么？我跟你说过多少次了，不要当圣母啊，该杀就杀，少在这里磨磨蹭蹭。季言反问一句道：“你为什么不杀？”吕少卿酷酷道：“杀了他们没好处啊。”师妹穷到连我吃顿饭都请不起，我出场费很贵的。对了，说到这里，我忘记了一件事，顿了一下，指着季言骂道：“以后你出去搞事情，首尾能不能收拾干净？上次我就帮你清理了首尾，这是怎么算？”说完，伸手出来，搓着手指，辛苦费。枪！季言背后的长剑露出半截，剑身寒光闪闪。季言淡淡的道：“要切磋吗？让你见识一下元婴的实力。”不知道为何，虽然季言语气平淡，没有波动。但萧一能够听得出里面蕴含着炫耀之意，好像是在向吕少卿炫耀，炫耀他的实力。你滚啊！拿境界来压我，有意思吗？吕少卿没好气，萧一则捂着嘴巴偷笑。二师兄吃瘪的时刻真不多，就连师傅都奈何不了的二师兄，在大师兄面前也只能够吃瘪。果然，大师兄不愧为大师兄，也只有大师兄才能够治得了二师兄。看到两位师兄在相互对着，萧一很想搬来一张小凳子坐在旁边看戏。季言注意到偷笑的萧一，提醒吕少卿一句道。还有一个月的时间，你可不要忘了。吕少卿不在乎这个，反正完不成也没事，零食都到手了，那又如何？师妹她做不到，你难不成要杀了她吗？萧一脸色一白，心里有点慌，话题怎么转回到自己的身上了？压力很大呀。季言重申对完成不了的惩罚，做不到，你一年的门派福利别想要了。吕少卿没好气的道：“你果然有病，有大病，你给我等着，等我哪天实力超过你了，非狠狠揍你一顿不可。”季言冷峻的脸上忽然露出笑容。笑容莫名拥有吸引力，萧一一下子看呆了。我等着，你有那个机会再说。等到季言返回木屋后，吕少卿一巴掌拍在萧一头上，看什么看，口水都流出来了。萧一下意识的擦了一把，发现自己上当了。萧一红着脸，气呼呼的道：“二师兄，你骗人！”吕少卿吩咐道：“去，将他们的东西给我拿来。”什么东西？萧一一时间没有反应过来。他们的储物戒指，还有其他值钱的东西啊，都给我拿来。萧一明白了，难以置信，二师兄。你这是要抢劫吗？二师兄很穷吗？为什么要抢劫？是啊，有问题吗？吕少卿理直气壮的反问。看到吕少卿理所当然的态度，萧逸无力吐槽了。这传出去很丢人的呀！吕少卿嗤之以鼻，不屑的道：“有什么丢人？不拿才丢人！快去！你不去，我再将他们丢进去。”威胁过后，又循循诱导：“他们都是你的仇人啊！你为仇人考虑什么？你想想，将他们的东西都拿走，他们醒来之后会不会被气死？”萧一虽然觉得这样的行为很无耻，但奈何吕少卿的话让他觉得十分有道理。他迟疑着道：“真真的要吗？去，赶紧去！今天还要去剑洞呢。”二师兄，为什么你不自己去？他们是女的呀，一
，要是男的，我还用你？快去搜仔细点，别漏了萧群一行人醒来，察觉自己的状况，尖叫起来。啊！他们衣衫不整，伤痕累累。他们惊慌的检查了一番后，松了口气，倒不是被人占了便宜，还好，要不然亏大了。萧群想起之前的事情，他牙齿咬得咯咯作响。该死的家伙，该死的东西，给我等着！我一定不会让饶了你。今天对萧群来说，可谓奇耻大辱。被吕少卿骗到这里来，吃尽了苦头，差点连小命都丢了。大姐，我要杀了他！有人恨声道。然而这时候，有人惊叫起来：“我的储物戒指呢？我的也不见了。”作为大家族的直系，一个储存空间不大的储物戒指还是有的。萧群伸手一摸，低头一看，自己戴在手上的储物戒指也不见了。萧群差点晕过去，他的身家全都在里面。我的戒指呢？在哪里？萧群尖叫起来，嗓子尖锐，到处翻找，但是找了个寂寞。可恶！一定是他，一定是被萧一和那个家伙抢走了。大姐，怎么办？其他人也十分焦急。全副身家都没了，能不急吗？萧群比其他人更着急。身为萧家大长老的孙女，她的储物戒指里的东西比其他人加起来更值钱。她愤怒的道：“可恶！我们去找天域峰的峰主，让他给我们一个交代。我们的东西一定要拿回来，你真的不要吗？”吕少卿问萧一。萧一很无语：“你问就问，但是你紧紧捂住口袋，警惕的样子是什么意思？不想给就直说。再说了。”我也没打算要，萧一翻了个白眼，没好气的道：“二师兄，你放心，我没打算要。”吕少卿脸色一喜，当真吗？这可是你说的话，到时候别后悔。不会，不会。萧一扯着吕少卿的衣服道：“催促离开。”二师兄，我们赶紧走吧，赶紧去剑洞。抢劫分赃这种事情太丢人了，他不想提，也不想参与，很丢人。吕少卿眉开眼笑，吃独食的感觉真好。很快来到了剑洞这里，萧一看着剑洞，脸上露出后怕之色。上次的爆炸痕迹还在。上次的结果给他造成了心理阴影，差点就享年十六岁。说不害怕那是假的。二师兄，真的要进去吗？萧一扯着吕少卿的衣服问。吕少卿嫌弃的拍开萧一的手，道：“你多大了，还扯衣服？怕什么？有什么好怕？啊？进去吧。”萧一还是很担心，真的没事吗？没办法，阴影太大了。吕少卿自信满满道：“放心吧，我改良过了，和师兄那种半吊子水平不一样，不会搞出豆腐渣工程来。”萧一在心里吐槽：“你比大师兄还不靠谱呢。”萧一问吕少卿：“二师兄，你还有什么要交代的吗？里面真的没有危险？没有。”萧一走近一步，直视吕少卿：“你看着我，二师兄，你看着我说，真的没有危险。”吕少卿脸上露出迟疑：“应应该没吧？反正有事你也死不了，最多在床上躺上十天半个月。”萧一想哭了：“应该十天半个月，你别玩我呀！”吕少卿哈哈一笑道：“逗你玩呢，没事，真的没事，放心的进去吧。”但吕少卿越是这样说。萧一心里就越没底，因为他都不知道自己这个二师兄到底哪句话是真的，哪句话是假的，搞得他心里很慌。萧一想哭给吕少卿看，二师兄，你能不能说句真话？吕少卿收敛笑容，认真的道：“真话就是没有危险，你进去就行了。”真的，吕少卿认真的表情没持续两秒，就变得不爽起来。你这种怀疑的目光是怎么回事？你在怀疑我的人品？萧一已经无力吐槽了，你的人品很难让我相信。赶紧进去吧，尽快领悟建议出来。我估计，你领悟了建议，应该能够突破炼气第九层，或者进入筑基期也不是没有可能。建议真的有那么好领悟就好了，没法子了。到了这个地步，萧一咬着牙，视死如归的进入剑洞。吕少卿在后面叮嘱一句：“记住，用心感受。”吕少卿则轻笑一声，然后找了个空旷的地方坐下来，手腕一转，眼前出现了几个储物戒指。这是萧群他们几个人的储物戒指，嘿嘿，看看有什么收获。戒指都有主人留下的禁制印记，不过他们几个人中。除了萧群是筑基期之外，其余人都是炼气期。在吕少卿结丹后期实力面前，这些禁制印记轻松被抹去。吕少卿翻看了一阵子后，满脸嫌弃：“卧槽，都这么穷吗？还说是萧家直系，就这点零食，连宝物都没几样。果然是女人都修炼了，还要什么胭脂水粉？小师妹这么穷，这些家伙也这么穷，看来齐州第一穷家族是萧家了。”吕少卿搜刮了四个储物戒指，搜集到的零食还不到三百枚。至于其他的杂杂碎碎，加起来也值不了什么钱。最后，吕少卿打开了萧群的储物戒指，看到里面的东西，吕少卿眼睛一亮：“咦，有点东西啊！”哈哈，不错，有一千多枚灵石，不错，还有两枚二品巨灵丹，价值五百灵石左右，不错。咦，这是什么？吕少卿手中出现一张古朴、带着年份的兽皮，上面画着的东西，该不会是什么藏宝图吧？算了，收着吧，自己不用，也许能够卖个好价格。清点完萧群的储物戒指后，吕少卿眉开眼笑，不愧为大长老的孙女啊，好东西不少折算下来，吕少卿今次差不多进账两千枚灵石，果然还是抢劫来得快。
，要不要下山去干一波呢？吕少卿将萧一的小本本拿出来，上面萧一已经记下了他在聚仙楼遇到调戏他的人的详细信息。吕少卿翻了一下，啧啧摇头，这丫头心眼太小了，不就是口嗨一句吗？居然也记下来。吕少卿数了数，上面记下了二十多个人。嗯，同门师兄都有几个啊？这些家伙看来得找机会收拾他们一顿。在凌霄城常住的有五个人，倒是可以下手。嘿嘿，吕少卿想到此处，便开始行动。他一把将肩膀上的小红抓在手中，对小红道：“傻鸟，你在这里看着，有什么事情去叫师傅或者大师兄，我去忙了。”吕少卿是很懒，不想动。不过他现在需要钱。既然突破成为元婴期高手，说他不在乎那是假的。他不想让自己落后太多吉言。戒指的 CD 已经好了，不过他的灵石还差点。只有下山去打秋风，修炼界弱肉强食，不让自己变强，日后连偷懒都没资格呀、啊。吕少卿悠悠然的下山去萧群这边，怒气冲冲的找到了萧闯。萧闯正带着自己弟弟派来的代表去见韶城。萧闯是凌霄派的人，但也是萧家的人。今次他是当一个中间人，带家族的人来祝贺吉言。没想萧群一群人衣衫不整的闯进来，萧闯懵逼了，韶城也懵逼了。你们是被谁那个了吗？还是说你们对谁那个了？看到萧群几个人不懂礼数，萧闯十分不满。想干什么？萧闯十分不满，大喝一声，声音震耳欲聋，震得萧群几个人头晕。这里是天域峰，不是你们家，给我出去！不说这里是天域峰的地方，韶城是这里的主人，就说他们两个元婴期的大能在这里谈话。萧群却直接闯进来，这不是没有将两个元婴期的人放在眼里吗？萧群愣住了，对自己大呼小喝：“你是哪边的？”萧闯叔叔，我萧群撅着嘴，准备说出他的委屈。看到萧群居然不懂得进退，萧闯大怒，对着萧群几个人一挥，喝道：“滚出去！”萧群几个人如遭重击，纷纷被甩飞出去，摔在外面。萧闯脸色难看的对韶城道：“师弟，家族人管教无方，让你见笑了。”萧群是萧家的人，是他萧闯的后辈，不懂礼数，丢死人了。韶城没有在意，他微笑着，老好人模样，道：“无妨，看他们的样子，应该是有什么特别的事情。对小辈不用那么苛刻。”萧闯忍不住吐槽他：“你就是对你徒弟太纵容了。”说起自己的徒弟，韶城满脸的骄傲：“呵呵，你觉得他们不好吗？”萧闯语塞：“既然都成为元婴期高手了，和他差不多的境界。”能不好吗？这吐槽不得，自己的亲侄女又是韶城的亲传弟子，不好吐槽。嗯，只有吕少卿那个小混蛋可以吐槽了。萧闯马上将目标对准吕少卿，吐槽起来：“你看看你的二徒弟都被你纵成什么样子了。”说起自己的二徒弟，韶城也觉得很心塞。二徒弟的实力也没有这么落下，但是平时的表现实在是让人看不过眼。看到韶城表情便秘，萧闯又道：“像他这种懒人，应该狠狠地教训他一顿，不让他像纪言失职那样勤奋，但也不能够太懒。”师弟，我得告诫你一声，你可别让小一那丫头跟着他学坏了。我让他来拜你为师，主要是跟着你们修行，不是跟着吕少卿那小混蛋学坏。韶城不想说自己的二徒弟，他熟练的转移话题道：“你问问你的小辈吧，他们是否有什么要紧事情。”萧闯对旁边的萧博远道：“博远，去问问他们有什么事，没事就回去，别在这里丢人现眼。”萧家家主和大长老不对付，他是萧家家主的亲弟弟，自然也和大长老不对付。今次大长老命令萧群跟着来，萧闯心里就不乐意了。很快，萧博远回来禀报道。傅家主，萧群小姐说他们被人打劫了，被人打劫。萧闯一愣，随后生气了，这不是胡说八道吗？胡闹！这里是什么地方？有谁会打劫他？但是他看到韶城的表情一变，他反应过来了。诚然，这里是凌霄派的天域峰，不会有人打劫，除了一个人。怎么回事？谁打劫你们了？萧闯将萧群几个人叫来，不爽的问：“出来这里，让你们不要乱来惹事，非不听。”萧群委屈死了，这不关我的事。他眼泪汪汪的道：“萧闯叔叔，不是我们惹事。”是，是那个人故意的。是谁？萧群顿时语塞，他到现在都不知道吕少卿的名字。想到这里，他更心塞了，被打劫了，还不知道打劫他的人是谁。他咬着牙，气愤无比。他说他是天域峰的二师兄，萧一和他在一起。什么？小一和他在一起？萧闯明显紧张起来了。萧闯望着韶城师弟，这是怎么回事？我去，我让我的亲侄女来这里，可不是要让她跟着吕少卿，我是让她来这里跟着纪言，向纪言学习。再不济。让他跟着你也好啊，让我侄女跟着吕少卿会学坏的。韶城干咳两声，又是这个小混账给我惹麻烦吗？他和蔼的笑着安抚萧群道：“贤侄女，不用生气，慢慢说，告诉我发生了什么事情。”萧群将事情说出来，当然了，在他口中是吕少卿和萧一故意挑事，故意戏耍他们，最后将他们几个人的东西洗劫一空。说完后，萧群对韶城道：“韶城峰主，你得给我们一个说法，要不然我一定会禀报给我爷爷，让爷爷为我主持公道。”萧闯鼻子都气歪了，这是威胁吗？这是威胁吧？谁给你勇气了，来威胁一个元婴期大能了、啊？你爷爷吗？
就算你爷爷是元婴期中期，又如何？就算韶城师弟是元婴期初期，又如何？真以为人家会怕你爷爷吗？蠢货，蠢货！萧闯在心里大骂萧群是蠢货，同时顺带将他爷爷也给带上。只有蠢货才会生出蠢货的后代。韶城脾气不错，是凌霄派有名的老好人，没有好的脾气，如何受得了自己的徒弟那样子？但脾气好，不代表没有脾气。萧群不过是一个小小的筑基期修者，他这种级别的修者，韶城一根手指就能够碾死。萧群现在这个态度，韶城碾死他不会有任何人挑得出毛病。就算他的爷爷来了，也不能说什么。低级修士冒犯高级修士，被打死也是白死。韶城冷哼一声，神情不悦：“你是在威胁我吗？”一声冷哼让萧群如遭重击，他脸色苍白，闷哼一声，连连后退，一屁股坐在地上。他惊恐地望着韶城，这一刻他才反应过来，在他面前的是一位元婴期大能，不是他家里的那些阿猫阿狗。萧闯干脆大骂起来：“蠢货！”睁大你的眼睛看看，这是凌霄派长老天域峰峰主，实力不比你爷爷差多少，就凭你也敢对他不敬？杀了你都不过分，还不赶紧向韶峰主道歉？萧群被骂得狗头流血，同时清醒过来了。韶峰主，我错了。萧群急忙跪下来道歉。韶城没有了刚才的笑容，态度变得冰冷。回去好好反思吧，我懒得与你一般见识。滚出天域峰！萧群脸色更白。峰主，我我的东西你什么东西？你冲撞了我，还想着污蔑我的弟子？滚出去！我是看在萧师兄的份上，不与你一般见识。再不滚，休怪我对你不客气。韶城眼神冰冷的看着萧群，元婴期发怒有多恐怖？至少萧群现在感觉到他呼吸困难，身体每一个细胞都在颤抖，仿佛下一刻就会爆炸。那无尽的压力让萧群觉得自己被一座十万里的大山压着，浑身动弹不得。韶城的目光落在他的身上，如同无数利剑插进他的身体，绞碎他的血肉，吞噬他的灵魂。萧群心里无比的恐惧，他觉得他下一刻就得死了。现在的萧群只想逃离这里，他不敢在这里待下去了。在这里，他感觉他就像一只待宰的小鸡，随时会被韶城给扭断脖子。萧群颤抖的离开，看他那恐惧的模样，没些日子是恢复不过来。等到萧群离开后，韶城表情缓和下来，恢复平常憨厚老实的样子。他笑着对萧闯道：“我吓唬萧师兄你的小辈，萧师兄不会怪我吧？”萧闯无所谓的摆摆手道：“没事，谁让他不懂事，冲撞了师弟，让他长点教训也好。”萧闯对萧群没有好感。仗着有大长老为靠山，养成了一副刁蛮的性格，让他在这里吃点苦头，也好过在外面吃苦头。不过，萧闯饶有兴趣的看着韶城，我认识你这么久，第一次见到你这样子。韶城脾气好，性格敦厚，是老好人。萧闯也是第一次见到韶城这样子对小辈，平时小辈们再怎么样，韶城也不会发怒，如吕少卿那小混蛋。嗯，萧闯反应过来了，韶师弟，你该不会是故意的吧？韶城脸色略微红了一下，什么故意？师兄。你在说什么？萧闯一副你瞒不过我的样子，摇摇头。少师弟，你少在这里给我装了。那丫头说她在这里被打劫了，这事肯定是真的。是谁干的？你我都猜得到。你故意生气，将那丫头赶出天域峰，让她无法追究这件事。你是在包庇那混蛋小子吧？少城咳嗽了一声，不好意思，萧师兄，你别乱猜了，没有这回事。丢人啊！这种事情怎么能够承认呢？萧闯没有生气，也没打算计较这件事。他道：“你放心，我不怪你。”但是那混蛋小子做的事情也未免太过分了吧？你这样都要包庇他吗？韶城却相信自己的徒弟，认为他必有自己的原因，道：“萧师兄，你也知道，少卿他做事有时候是离谱了一些，但他不会无缘无故这样做，他这样做肯定有他的缘由。什么缘由？什么缘由？我哪里知道？我又不是他肚子里的蛔虫。不过我相信他这样做有他的目的。而且，韶城提醒了一句，道：刚才你的侄女也说了，他碰到的是少卿和萧一两人。”顿了一下。韶城问了一句：“萧一和刚才那丫头有矛盾吧？”萧闯也是聪明人，瞬间明白过来了。韶城不单单是包庇吕少卿，也在包庇萧一。萧闯忍不住感叹一句：“你这个当师傅的倒是有心了。”韶城故意这样做是偏袒自己的徒弟，再加上偏袒的徒弟中有一个是自己的亲侄女，萧闯也没有过多的纠结这件事了。他现在还有一件事要问清楚：韶师弟，小一为何和那混蛋小子在一起？你就不怕我侄女被带坏吗？他千叮万嘱自己的侄女来到天域峰，离吕少卿远一点。现在还是跟着吕少卿待在一起，造孽啊！要是萧一成了吕少卿那样子，他如何向大哥交代？韶城笑着道：“这是季言安排的，我这当师傅的也插不上手。”一听是季言的安排，萧闯怨气少了。季言做事，他们这些长辈十分放心。他好奇问：“为什么要这样安排？”韶城没有隐瞒，说出原因，道：“季言是想着让小一先领悟剑意，再踏入筑基期。”嗨嗨，韶城的一番话让萧闯呛着了。萧闯是元婴期大能，也被呛着脸色通红。嗨嗨，咳了好一阵子后，萧闯才停下来。
，季言失职是认真的吗？萧闯难以置信的望着邵成，邵师弟，你当真没有听错？不是在和我开玩笑？邵闯老实道，我像和你在开玩笑吗？萧闯脸上不知道露出什么表情，他道：这这，季言失职，他萧闯不知道说什么好了，心里不知道该不该高兴。萧闯知道自己侄女的天资只能够算尚可，不算的上是真正的天才。本想着让他拜入天域峰，跟在季言身边学一学季言的认真勤奋。至于境界、实力什么的，倒不是很强求。没想到季言现在居然对萧一有这么大的期望。领悟建议：在进入筑基期，这要求不是一般的高。突破进入筑基期容易，吃点丹药就行了。但是领悟建议，这不是靠丹药堆就行了，这是讲求机缘和天赋。有时候领悟就是领悟了，不管什么境界，领悟不了就领悟不了，不是靠刻苦勤劳就行了。韶成道：不用担心，季言他自有主张。萧闯点点头，但很快反应过来了，不对。既然是这样，为何让小姨跟着那小子？这也是季言失职的安排吗？萧闯就怕自己的侄女被吕少卿带坏。邵成点头道：“没错，是季言的安排。他让少卿两个月内让小姨领悟建议，再进入筑基期。”萧闯再度无语了。这就是天才与常人之间的不同吗？在天才眼里，领悟建议和吃饭喝水一样简单吗？萧闯道：“季言失职，他是不是对领悟建议有什么误会？让自己的侄女给吕少卿折腾就能够领悟建议了？”邵成笑着道。他们两个说可以就可以了，语气里对两个徒弟充满了信心。萧闯望着邵成，邵师弟，你领悟建议的时候花了多长时间？邵成道：没花多长时间。萧闯道：这是我们境界进入了元婴期，对大道领悟更进一步才能得到。要是没有进入元婴期，你觉得我们能不能在结丹期领悟建议？邵成咳嗽一声，道：萧师兄，我们不用妄自菲薄。萧闯道：这不是妄自菲薄，而是自己知道自己的事。我敢肯定，哪怕是掌门。如果不是进入元婴期，我们这些人都无法领悟剑意。既然师侄这样的天才，万年才有一个，不是人人都是他。邵成点头，萧师兄，你说的有道理。不过他们三个要折腾，就由他们去吧。邵成的语气里有点落寂。和他们相比，我这个当师傅做不了比他们更好。这是邵成放养模式，他不想这样，却没有办法不能这样。招了季言和吕少卿两个徒弟。一开始，季言也是雄心勃勃，充满干劲，打算亲自教导自己两个徒弟，让他们成为出类拔萃、鹤立鸡群的徒弟。但是后来发现，无论是大徒弟还是小徒弟，都不用他教，他们自己修炼，实力飞速进步，一天一个样。更要命的是，他们还先后领悟了剑意，搞得他这个师傅压力山大。面对这样的徒弟，他能做的就是自己苦修，让自己的实力更进一步，不让徒弟追上来，否则师傅最后的一点脸面就保不住。从一开始的不甘心、不服气，一直想在徒弟面前挣回点面子，到后来的麻木、躺平、放任，邵成已经放弃了，在两个徒弟面前。他师傅的面子注定是丢在地上，捡不起来。现在徒弟爱怎么搞就怎么搞吧，只要不是欺师灭祖就行。萧闯也不知道说什么好了。天域峰在凌霄派算得上是一个奇葩，师傅不像师傅，徒弟不像徒弟，实力倒是配得上五大主峰之一。萧闯问邵师弟，他们两个打算如何让小一领悟剑意呢？邵成道：按照他们的想法，应该是让小一去闯剑洞，在剑洞里面领悟剑意。剑洞，什么东西？萧闯第一次听说剑洞，听完邵成的话后。萧闯的表情有些抽搐，望着邵成，邵师弟，你觉得这可能吗？被剑劈上上万次就能够领悟剑意，要是这么容易，也就不会搞得领悟剑意的人这么少。双月谷、归元阁的大弟子天赋都厉害吧？他们到现在也没有领悟剑意，那小子说的话就不靠谱，这你都信？邵成道，我不信，但是季言相信啊，试试也无妨。萧闯道，好啊，那我就等两个月，看看是否真的如季言师侄所说的那样。邵成纠正道。现在还剩一个月，一个月。萧闯瞪大眼睛，一个月就想让小一那丫头领悟剑意，开什么玩笑？这绝对不可能。萧闯语气十分肯定，哪怕让季言师侄亲自教导，也不可能一个月让小一领悟剑意，更别提是让那小子来。萧闯可不信吕少卿能够有这么厉害。邵成对自己的徒弟有信心，他道：“没准到时候会给你一个惊喜。”萧闯道：“我可不相信有什么惊喜。”邵师弟，你给我看着点啊，别给我一个惊吓。要是小一出了什么意外……我可无法向兄长交代，我兄长就他一个女儿，别给我搞出什么意外来。我一个月后过来，我倒要看看小一是否会领悟建议。萧闯在离开之前留下了一句话，他就不信能有这么厉害。邵成微微摇头，老实说，他也不信。但两个徒弟要这样搞，作为师傅的他能做的是支持。少卿，你不要胡搞啊！邵成自语了一句，然后来到剑洞这里，却没有找到吕少卿，只看到小红站在一棵树上，懒洋洋的睡着觉。少卿去了哪里？邵成望着小红，他知道这是他徒弟养的宠物。已有灵性，小红叫了一声，表示不知道，真是胡闹。师妹在这里，他人去跑了，也不怕再次出问题。
，韶城对于这样的徒弟也是无奈的很。没办法，韶城只能够自己盘坐在这里，为萧一护法。毕竟剑洞有过一次爆炸，他不敢大意。万一像上次那样出现意外，天域峰的新苗可就没了。吕少卿呢，已经悠哉悠哉的下山来到凌霄城，看看第一个找谁好呢？吕少卿翻着小本子，唐家旁支弟子唐元伟五次骚扰我，第一次出言挑逗，第二次，第三次讲荤段子，第四次想着动手，第五次骂我。是唐家商行的主事人，地址凌霄城东南一街十七号，平时喜好逛青楼。吕少卿看完后，连连点点头，决定了目标。好家伙，就你了！五次还想动手，砍了你的手也不为过。吕少卿慢悠悠的来到唐家商行这里，唐家在齐州也有名气，也是一个修炼家族，有自己商行、商队等。通过做买卖收集资源，供养家族，培养年轻一代中中天赋出色的族人。吕少卿来到这里，看到人来人往，说明唐家商行的生意还不错。哎呀，这怎么下手呢？吕少卿犯难了。这里是城里，动手不方便。想了想，吕少卿干脆进入商行里面逛逛。一楼这里主要是丹药、草药、法宝等等，什么都卖，也收。修士、凡人都有。吕少卿转了一圈，最后往二楼上去。上了二楼，安静了许多。二楼上面主要是修士，没有凡人。这里是摆放着透明的柜台，里面摆放着各种物品。吕少卿看了一眼，主要以二品丹药、二品法宝为主。转了一圈。吕少卿心里盘算，要是将这里全都洗劫一空，估计有十来万灵石吧。可惜这个念头只能够想想就好了。凌霄城是归属凌霄派管辖，每年凌霄派从凌霄城这里收到的灵石也不少。凌霄城上缴的赋税是凌霄派一大收入，平时有执法队在巡逻保护，谁敢在凌霄城闹事，就是和凌霄派过不去。吕少卿作为凌霄派的弟子，敢做这种事，掌门非拍死他不可。客官需要买点什么？一名小厮过来，客气的道。吕少卿摆摆手。这些东西都是普通货色，他还瞧不上。不过，当吕少卿转到一个角落里，看到了一件古朴、长方形物品的时候，他心里一跳，因为他手上戴着的那枚戒指忽然发热，这是从来没有过的事情。吕少卿指着那件物品，对小厮道：“能拿给我看看吗？”小厮眼里闪过一丝异色，他取出来。吕少卿接过来，这件东西一尺左右长，拿在手中有一种似铁非铁、似金非金、似玉非玉的感觉，同时手上的戒指温度一会升一会降，让吕少卿知道。这件东西来历非凡，也坚定了要拿下他的决心。打定了主意，吕少卿询问起价钱，多少灵石？小厮面露惊讶，客官，你要买它？这件东西已经存放在这里好几年了，因为无法鉴定出来是什么东西，一直卖不出去。吕少卿反问一句，道：“有问题？”小厮急忙摇头，说出了价格：“没有，这件东西要三千枚灵石。”什么？吕少卿叫起来：“这件鬼东西就要三千枚灵石？你是在抢劫吗？你们是在开黑店吗？”马德。光天化日之下，在凌霄城里抢劫吗？虽然知道这件东西贵重，来历非凡，肯定是好东西。他这两个月以来，也不过是存到了五千多枚灵石，距离一万还有一段距离。现在要他一下子拿出三千枚灵石，肯定是不愿意。真当灵石很容易赚吗？吕少卿杀价，太贵了，少一点。小厮迟疑了一下，想到这件物品不容易卖掉，有人有意向这是好事，于是乎问道：“客官，你要少多少？”吕少卿竖起一根手指，一千枚灵石。吕少卿摇头。一百枚，脸上露出肉疼之色，好像这一百枚灵石都是高价了。小厮无语了，直接道：“客官，请回吧。”开玩笑，有这样杀价的吗？三千变一百，说抢劫，你才是抢劫吧？真以为我们是开善堂吗？这件东西虽然不知道是什么，但也不至于一百枚灵石就卖了。小厮不想搭理吕少卿了。吕少卿拿着物品，戒指还在时冷时热，他一副任君宰割的模样。那你说最低的价格是多少？小厮竖起三个手指头。最低的价格就是三千枚灵石，不二价。刚才是看你有意向，我才听听你出什么价格。现在我不想和你讲价了。吕少卿当即教训起小厮：“你会不会做生意啊？打开门做生意，不讲价，做什么生意？这东西也只有我才愿意买，你不肯卖，你是隔壁派来的奸细吧？故意想要搞垮这里吧？”小厮背对的大怒：“你在胡说什么？我看你是想来这里捣乱的吧？”吕少卿哼道：“怎么，实话实说不行吗？被我戳中了痛脚吗？”小厮连连挥手。不想搭理吕少卿了，道：“不，不做你生意，将东西还给我。你出去，这里不欢迎你。”小厮气死了，这样的家伙不做生意也罢。这时，忽然有一个声音响起：“这位公子，你手中的东西能给我看看吗？”吕少卿扭头一看，一个少女正盯着他手中的东西。“你谁啊？”吕少卿不乐意了：“没看到我正在这里杀价吗？一点眼力劲都没有。”少女客气的自我介绍道：“我是双月谷的卞柔柔，这件东西能给我看看吗？如果合适，我可以买下来。”小厮一听是双月谷的弟子，大喜。双月谷的弟子个个都富得流油
，肯定比眼前这个铁公鸡有钱。”他态度恭敬，万分客气，对卞柔柔道：“客官，等等。”然后转过来，收起笑容，板着脸对吕少卿道：“客官，麻烦你松松手。吕少卿这种人，绝对不是当老板会喜欢的客人。”小厮伸手去拿吕少卿手中的东西，却发现被吕少卿死死的攥住。小厮警惕的望着吕少卿，语气不满道：“客官，这里是唐家商行，你不买的话，别阻碍别人。”言下之意是在警告吕少卿，别在这里惹事。吕少卿手一动，手中那件东西马上消失不见，被他装进储物戒里。小厮看到东西不见后，大惊失色，光天化日之下敢抢劫，抢劫啊！小厮大叫起来：“抢你妹！”吕少卿拿出零食砸在柜台上，很不爽的道：“我买了。”呃，小厮看着桌面上的零食发呆：“你，你当真买了？”小厮还是感觉到有点难以相信，刚才铁公鸡转世，现在这么快就给钱了。卞柔柔也发呆的看着吕少卿，吕少卿恶狠狠的瞪了卞柔柔一眼，这个女人真多事。吕少卿本想着磨一磨杀杀价，省点零食，但卞柔柔的出现让他不得不付出了三千枚零食的全额付款。这件东西来历非凡，否则戒指不会有这样的反应。吕少卿不允许它落入其他人手中。吕少卿不爽的再次瞪了一眼卞柔柔，然后离开。这是个伤心的地方，三千枚零食就这样没了。这个女人真是可恶！看到吕少卿这样，卞柔柔气得直跺脚，追上去。这个男人可恶！站住！你什么意思？吕少卿不爽的回头反问：“你才是什么意思？有没有点眼力劲？”便柔柔气啊，会不会说话？你说谁没有眼力劲？吕少卿没好气道：“说的就是你，我正在杀价，你过来凑什么热闹？”便柔柔也不是好脾气的人，她质问三连道：“你买了吗？你买了吗？你买了吗？你没买，我过来看怎么了？不给啊！你现在拿出来给我看看，本小姐买了。”便柔柔也觉得那件东西很很特别，合适的话。他不介意买下来，做梦吧你！已经是自己的东西了，怎么可能还拿出来？万一被别人看出了来历，怎么办？说不定还会给自己惹来麻烦。你便柔柔更加生气了，这个人真讨厌。他压着心里的怒气，放缓语气道：“我是双月谷的便柔柔，希望公子能够割爱，我感激不尽。”吕少卿笑了，不屑的道：“怎么，搬出双月谷来吓唬我呀、啊？你以为我归元阁好欺负吗？”便柔柔一惊，急忙道：“原来是归元阁师兄，还望师兄割爱，我愿意出双倍价格。”吕少卿看着卞柔柔的目光变了，这是个小富婆。吕少卿上下打量着卞柔柔，顿时，卞柔柔感觉吕少卿的目光充满了火热，上下打量着自己，让他觉得自己身上有无数蚂蚁在爬，十分难受。卞柔柔被吕少卿侵略般的目光看得受不了，这个家伙是好色之徒吗？卞柔柔对吕少卿的感觉更加不好了。吕少卿则心里暗想着，要不要打劫他？小富婆应该有很多钱吧？听说双月谷本来就是建在一条巨大的矿脉上。富的流油，不过考虑一番后，吕少卿打消了这个念头。不好操作，容易暴露。吕少卿十分艰难的拒绝。你长得不美，想得到挺美。说完后，赶紧离开。眼前是一个小富婆，她怕卞柔柔开出她无法拒绝的价格。混蛋，混蛋！吕少卿的话伤人了，气得卞柔柔直跺脚，恨不得一掌拍死吕少卿。你给我等着，别让我在遇到你吕少卿离开后，郁闷到不得了。被卞柔柔横插一脚，她不得不付出三千枚零食，一下子就没了大半积蓄。希望这东西有用，要不然我就亏大了。吕少卿也很想知道这到底是什么东西，不过现在不方便，只能暂时按下这个念头，先去收拾唐元伟吧。吕少卿在唐家商行里已经打听到唐元伟去了哪里，逛青楼就逛青楼，还说什么勾栏听曲，装什么文雅。吕少卿对此十分鄙视，不过也好，好色之徒骗出来容易多了。以师妹为诱饵，保证他屁颠屁颠的跑来。吕少卿当即开始行动起来。于是乎，在青楼喝着花酒的唐元伟就收到了一封来信。看完来信后，唐元伟精神一振，得意的笑着：“嘿嘿，原来是住在这个地方啊！好，臭丫头，现在看你还怎么逃出本公子的手掌心。”想起萧一那可爱甜美的样子，唐元伟的心顿时火热火热，下半身蠢蠢欲动起来。唐元伟匆匆从酒楼出来，直奔信上的地址而去。很快来到了城西的某处，凌霄城这里一样有着贫民窟，一样有着混乱。城西这里大部分的居民都是百姓，他们的生活贫苦，每天为了生活而忙碌着。虽然凌霄城里修士百姓都有。但这是不同的层次的人，虽然是在同一座城里，却泾渭分明。萧一一直以普通人的身份示人，所以唐元伟一直认为萧一是普通人。现在知道萧一的地址后，他便大大咧咧的上门来，凡人而已，有什么好担心？唐元伟来到这里后，发现这里的地址居然是空无一人。他喊道：“人呢？给本公子出来！”一股强大的威压突然出现，唐元伟还没有反应过来，被这股威压震晕过去。吕少卿出现，很满意的笑起来：“嘿，比想象的还要简单。”唐元伟的实力不过是练其期中期，正是因为天赋，实力都不行，才会被派出来做生意，为家族搜集资源。遇上了吕少卿，只能够说他倒霉。
与吕少卿相比，差太远了。吕少卿轻松拿捏，让我看看你有什么好东西。吕少卿开心的搜刮起来，首当其冲的自然就是储物戒指。抹除了上面的印记，当灵石深入戒指里面的时候，吕少卿浑身一震，狂喜，发了。戒指里面存放着一堆灵石，灵石一扫而过，一万七千六百零一枚下品灵石，发了，发了。吕少卿双眼在黑夜中闪闪发光，储物戒指里面没有别的东西了，只有这一堆灵石。虽然觉得奇怪。但吕少卿没有多想，这些灵石是他的了。搜刮一遍，只有一堆灵石，没有其他值钱的东西后，吕少卿潇洒离去，留下身着一条谢裤的唐元伟躺在地上。这一趟值了，帮师妹出气，还能够赚了这么多，值了，值了。吕少卿很满意，对于打劫唐元伟，他一点愧疚都没有。且不说唐元伟对萧一毛手毛脚，挑逗萧一，他不过是派人告知唐元伟地址，知道萧一是一个普通人，唐元伟还是急吼吼的来了，足以说明唐元伟不是一个什么好人。对付这种家伙，吕少卿心安理得。一万多灵石算是弥补了那三千枚灵石的损失。吕少卿眉开眼笑的翻出小本本，来继续找下一个目标。到了第二天，吕少卿才心满意足，回到天域峰。这一晚赚大发了，嘿嘿，混账小子，你跑哪去了？一回来便被韶城抓去训话，让你师妹进入剑洞，你不看着点？万一出了意外呢？我不做好了自己的事情，我敢出去吗？吕少卿无视韶城的愤怒，不以为然的道：“师傅，你担心什么？”你以为我是大师兄吗？他搞出的豆腐渣能和我的一样吗？韶城生气的教训这个弟子，太不让人省心了。道：不管你有多大的信心，都小心点。我说过多少次，做事一定要小心谨慎，切不可骄傲自大。吕少卿还是那副不以为然的态度，甚至还挖了挖耳朵。道：这话你去和大师兄说，我看他最近尾巴开始翘上天了。韶城继续瞪着吕少卿，如同一个被气着的老父亲。你大师兄才不用我操心，他操心我还差不多。行了，行了，吕少卿心情大好，没有和韶城计较。还是笑嘻嘻的道：“大师兄都快追上你了，你还有心思在这里说教？”看到吕少卿这样子，韶城狐疑起来：“不对劲，你这小子不对劲。”韶城狐疑的看着吕少卿，问起吕少卿的行踪：“你昨晚干什么去了？干什么坏事去了？”吕少卿很受伤，捂着胸口道：“师傅，你怎么能够这样想你亲爱的徒弟？你就不能够往好方面去想吗？你小子能有什么好事？”韶城呵呵冷笑道：“不能，你小子是什么人？我知道一清二楚，平时懒成一坨屎，雷劈都懒得动一下。”昨天却跑下山去，你一定去干什么了？对于自己的徒弟，韶城是很清楚的。像吕少卿这样子，平时他每次开口教训几句，便会被吕少卿对的转移话题。但是今天，吕少卿却没有对他，这足以让他怀疑起来吕少卿下山干了什么事情。吕少卿嘿嘿笑着，很得意，昨天的收获让他的心情大好。他道：“反正我干什么，师傅，你不是不管吗？你这么关心干什么？”韶城没好气的道：“我才懒得管你死活，你可别给自己惹上了大麻烦。”吕少卿哈哈一笑，道：“师傅，你还说了解我呢？我是什么人，你还不知道吗？不会有麻烦的，你放心好了。”韶城一想也是，自己这个徒弟最怕麻烦了，干点什么事情必定是尽量清除掉首尾，不会给自己带来麻烦。韶城点点头，道：“如此最好。至于徒弟干了什么事情，他没有多问，这是自己的徒弟，哪怕是杀人放火，他也不会管。这徒弟做事情从来都有他的用意，不会平白无故便去做。我去修炼了，你在这里看着，别让你小师妹遇到危险。”吕少卿挥挥手，行了，行了，不会有问题。看到韶城转身，吕少卿下意识地问：“对了，师傅，天机牌还有没有？”他的天机牌毁了，从韶城那儿顺来的那块也被毁了，他还没有来得及去买。不说这还好，一说这个，韶城记起来了，顿时怒气蹭蹭往上涨。我宰了你这个小混账！韶城大手一挥，吕少卿顿时发现自己动弹不得。看到韶城暴怒的表情，他知道自己大意了。这可是师傅梦中情人送给他天机牌，自己顺来用也就罢。最后还将其给毁了，师傅，你要干什么？师傅，有话好好说，不就是一块天机牌吗？有话好好说。韶城冷冷一笑，怒气冲天，多久没有收拾你了？为师都忘记了，让你这个小混账越发猖狂，今天再好好收拾你一顿。师傅，你别乱来啊！吕少卿大喊，推卸责任，道：“师傅，天机牌不是我弄坏的，是大师兄啊！你自己也亲眼看到了，是他弄坏的。”想起那天晚上的天机牌的下场，韶城更气不打一处来。我只看到是你将其丢出去当挡箭牌，吕少卿继续辩解，努力为自己洗脱。呃，你自己眼睁睁看着都不出手，不能怨我呀、啊，是吗？韶城伸手一抓，吕少卿如同木偶般被韶城拉到面前，看着韶城手中出现一条棍子，吕少卿大叫：“别打屁股行不行？我是大人了，你再打屁股有意思吗？师傅，我错了，我赔给你，行吗？今天不打你一顿，我心里这口气出不来，给我好好反省反省。”韶城教训完吕少卿后，撂下一句话，飘然离去。离去的韶城心里痛快，感觉浑身上下的舒畅通透，舒服极了，就像便秘了几天
，忽然能一泻千里的那种舒服。韶成心里得意的想着，现在不趁机收拾你小混蛋一番，等你实力赶上来，想要收拾你就难了。吕少卿捂着自己的屁股，生无可恋，被别人看到这样子，还以为韶成对他做了什么，丢人啊！吕少卿最后仰天长叹，这么大了，居然被打了屁股，丢人，丢人啊！韶成实力比他强太多了，面对元婴期，他没有反抗之力，幸好没有第二个人看到，要不然没脸见人了。这时，旁边的一棵树上传来的鸟叫声，滋扎！吕少卿扭头望去，小红左手翅膀捂着肚子，右手翅膀指着吕少卿大笑。吕少卿脸色不善，盯着小红：“你都看到了？”小红笑得更加厉害了，还故意将屁股对着吕少卿扭了两下。吕少卿大怒，朝着小红扑去：“今天我只能够杀人，呸！杀鸟灭口了。”小红一听，当即扑哧扑哧的飞走，溜了。但吕少卿现在屁股正疼，怒气正盛，小红想逃。但哪里逃得掉吕少卿的魔爪？被吕少卿抓在手中，狠狠地收拾了一顿后，丢在一旁，生无可恋。收拾了傻鸟后，吕少卿心里畅爽了许多。给我好好在这里看着，要是敢将今天的事情说出去，我扒了你毛！吕少卿恶狠狠地警告着小红，然后才回到自己的房间里。吕少卿先是仔细检查了一下外面的阵法与禁制，在天域峰，韶城和季言不会直接闯进来，但多了一个新师妹，得要防着点。萧一昨天就冒冒失失地闯进来，差点惹出大麻烦，而且这些日子。天域峰来来往往的人太多了，保不准有人会闯到这里来。毕竟安全第一。检查了一番，没有什么问题后，吕少卿才进入戒指时光屋中。时光屋是吕少卿自己起的名字，房子不大，还有一个灵位，吕少卿却觉得十分安心。这是他的秘密，也是他能够紧跟纪言，没有落后的底牌。他的资质尚可，却不能和纪言相比，只有以临时换时间才能让他不掉队。吕少卿掏出那块在唐家商行得到的长方形物品，吕少卿再次打量了一番，没有任何收获。将其放在玉桌上，很快就有了动静。只见长方形的物品上面开始冒烟，滋滋的声音好像在融化一样。吕少卿大惊，这可是自己花了三千枚灵石，可别在这里只给自己听个声响，要不然非吐血不可。吕少卿走近一步，观察了一会儿后，发现是外面的包浆在融化，他松了口气。还好，一刻钟过后，包浆融化蒸发，露出了里面真正的面目。吕少卿凑近一看，有些惊讶，这是令牌吗？在桌面上是一块一尺长，上圆下宽。像令牌的一块玉石，玉石的材质不用摸，吕少卿也知道是玉桌是同一种材料。吕少卿将桌面上的玉石拿起来，发现正面两边雕刻着一条金龙和一头神皇，在中间刻画着两个字，这两个字吕少卿却不认识，背面则是雕刻着山河、日月、星空的图案，看起来高大上。吕少卿看了半天，捣鼓了半天，火烧、泡净，甚至滴血认主也用上，手中的玉石没有任何的动静。吕少卿望着桌面上的灵牌，问道：“死鬼，这是什么东西？”有什么用？没有回应，玉桌上面也没有任何的文字信息出现。吕少卿没法子了，他知道手中的玉石肯定了不得，现在他却没有办法知道其用处。想了想，吕少卿将其放在玉桌上，先放着吧，以后随缘。吕少卿嘀咕了一声，这东西他摸不清用途，看材质应该是和玉桌、灵牌是一样，暂时留在这里，看日后是否会有变化。随后一挥，一万枚下品灵石出现，落入香炉中，再修炼一年。看能否突破，进入结丹期第八层。然而玉桌上面却浮现了“出六个月”三个字。六个月，吕少卿愣住了，随后大怒，愤怒指着令牌大骂：“卧槽，你不要给我搞事啊！你以为赚灵石很容易吗？一年一万枚下品灵石已经很贵了，现在时间居然减半！你给我出来退灵石！我不修炼了，赶紧退钱！不退钱，你信不信我将你的灵牌给砸了？”吕少卿气啊，赚这点灵石容易吗？以为灵石是走在街上随随便便就能够捡到的吗？一万枚下品灵石换一年的时间，他都觉得很亏。现在居然变成了六个月的时间，谁受得了？至少吕少卿受不了。吕少卿一巴掌拍在玉桌上，对着灵牌大骂：“死鬼，退钱不退钱，我和你没完！你想加价可以，你告诉我一声，大家好商量。你没和我说擅自单方面加价，你当我是凯子吗？我外面辛辛苦苦赚点灵石容易吗？你在这里给我当奸商，不退钱，我今天砸了你，管你是谁，哪怕你是天上仙帝，我也砸了。”吕少卿杀气腾腾地说完后，就要动手去拿灵牌了。桌面上面急忙闪过一道白光，吕少卿低头，上面出现了一篇功法——精神诀。精神诀。吕少卿看了之后，依旧脸色不善地盯着灵牌，拿这个东西就想打发我，至少再给多一篇功法我，我就不和你计较。玉桌上面的光芒闪烁几下，明暗不断。这是被吕少卿的无耻给惊住了，但吕少卿可不管他，不趁着机会多要点好处，怎么能行？之前他从这里获得过一篇功法。正是他之前使用过的陨石大召唤术，真正的名字是仙火球术。他没有骗萧一。对了。
，还有离火剑诀也是。灵牌给出来的东西都是好东西，金神诀不用想也知道是好东西。但为了更好的敲竹杠，吕少卿摆出一脸不屑的样子，拍着玉桌对灵牌吼道：“再多给一片功罚我，我就不和你计较了。”最后，玉桌表面上再次闪过一道亮光，又有一片功法出现——太眼炼体诀。吕少卿一看，心里乐开花了，果然还有，不过表面上却一脸不屑：“就这个，就这样，想要打发我吗？”玉桌的白光再次明暗不断，这是被吕少卿无耻给气着了。接着，桌面出现四个字：“不要则滚。”随后马上按下去。吕少卿见状，用勉为其难的语气道：“好吧，给你一个面子，就这样吧。”我勉为其难的收下了。吕少卿用玉简将两份功法拓印下来，然后盘坐下来参悟。清神诀，太眼炼体诀。看了之后，吕少卿知道大致知道有什么效果了。精神诀修炼之后，不但能壮大自己的灵石，而且还可以利用灵石攻击敌人。是一种精神类攻击手段，在原因之前，利用灵石攻击敌人的效果不大，更多的是利用灵石当眼睛来使用。只有成为元婴，灵石化为神石后，才能够利用神石对敌。太眼炼体诀从名字上也能够得知，这是炼体的功法。吕少卿看完之后很满意，连连点头，不错，我正好缺一门炼体功法。本来吕少卿是打算到元婴期后才去找一门炼体功法，在结丹期也能够从门派得到炼体功法，但这需要贡献度。吕少卿懒得很，他才不想去做什么门派任务。所以干脆不急，等着元婴期后再去门派的藏书阁。因为门派有规定，成为元婴期的大能后便会自动晋升门派长老。除了一些特定的功法、丹药之外，其他随便拿，不需要贡献度。吕少卿没有迟疑，改变了主意，先修炼这两门功法。一门功法三个月，应该能够入门了吧？吕少卿自语，随后闭上双目，手握玉简，开始参悟修炼起来。时间一晃三个月过去，吕少卿停止了修炼。他缓缓睁开眼睛，眼里金光一闪而过。他低头看着手中的玉简，脸上露出满意的笑容。还行，精神诀果然如其名，精神，精神，精的是神还是精神？谁知道呢？吕少卿早已经不是小白了，在凌霄派这种大门派里，木然耳濡之下，见识远比普通门派、家族的人要广。修炼了精神诀后，他便知道这是一门至少是天级以上的功法，绝非地级、玄级能比，杀伤力巨大，不是一般人能够抵挡得住。哪怕是专修灵石的修士，同境界之下，有了精神诀。我能够轻松收拾他，嘿嘿，大师兄，你给我等着，我已经入门了。你是元婴期又如何？到时候给你一个惊喜。吕少卿心里得意，哪怕季言已经成为了元婴期，吕少卿相信金神诀一样能够给季言造成麻烦。好东西啊，好东西！吕少卿赞叹不已，稍作休息了一会儿，便继续进行修炼。这次修炼的是太眼炼体诀，比起金神诀的修炼，太眼炼体诀却难了许多。吕少卿眉头紧皱，脸上露出痛苦之色。三个月的时间里，吕少卿体内的灵力在不断游走、锤炼，体内的每一个细胞都像被锤爆，然后再重新组合，然后再被锤爆。如此反复，吕少卿遇到的痛楚不单单是肉体上，就连灵魂也像遭受了巨大的痛楚。最后，身体的骨骼、血肉也是这样，全身上下像被一把大锤在砸得粉碎，再用一只手伸进去搅和，最后再恢复原样。如此反复，其中的痛楚可想而知。最后的一个月里，吕少卿感觉到他真的要死了。身体好像和他没有任何的关系，想动也动不了，只能够默默的感受那巨大无比的痛楚。也不知道过了多久，身上的那种痛楚消失，吕少卿感觉都身体恢复了联系，他才松了一口气，停止了修炼。吕少卿低头看着自己的身体，身体比平时变得白嫩许多。卧槽，不会是变成一个小白脸吧？吕少卿本来就因为很少活动，不是躲在家里，就是躺在树下，一年晒到的阳光还没有普通人一个月晒到的阳光多，因为晒到的阳光很少，皮肤本来就显得很白。和萧逸的皮肤差不多，而现在他的皮肤比之前更要白几分，太白了，会被人误以为是伪娘的。吕少卿站起来，再打量一番自己的身体，最后松了口气，还好，看起来更男人了。皮肤虽白，不过身体肌肉匀称协调，更显得男子气概，男人味十足。吕少卿拿出一块镜子照了一会儿，满意的道：“更帅了，不错，不错。”修炼的三个月的炼体诀，只是让他初入门，要达到大成还差得远。不过吕少卿已经感觉现在的自己和之前的自己有很大的区别。吕少卿看着自己修长的手，心里一动，一柄长剑出现在手中，用力一抓，品质达到一品法宝的长剑奈何不了他分毫，锋利的剑锋割不穿他的皮肤。吕少卿更加满意，脸上带着坏笑，不错，等练到大成，大师兄的剑也破不开我的防御吧，到时候再给他一个惊喜。离开之前，吕少卿满脸嫌弃的望向灵牌，有这等好东西，不早点拿出来，藏着掖着，我鄙视你。说不定你前世就是这么小气，才会被人打死。灵牌没有回应，好像听不到吕少卿说的话。等到吕少卿离开后，玉桌上的灵牌在不断的抖动着，桌面不断闪烁着白光，萧一小心翼翼的在树林里走着。
，他神色警惕，灵石更是散发开来，如同雷达一般，有什么风吹草动，他会第一时间察觉。但是平时将近百丈的灵石，现在不到十丈，让萧一十分不舒服，感觉到束手束脚，很难受。萧一脸色愤愤不平，可恶的二师兄，压制灵石的屏蔽阵，充满陷阱的陷阵，迷惑人的迷魂阵，这还让不让人活了？不是说领悟建议吗？搞得我现在像逃难似的，一路上哪有时间停留参悟？可恶！萧医生讨着吕少卿的时候。目光还时不时回头，似乎后面有着什么恐怖的东西在追着他。忽然，一声尖锐的鸟叫声响起，萧一脸色一变，喊道：“臭小红，你又来！”一只小鸟出现，在萧一眼里看来，这就是外面的那只被二师兄称之为傻鸟的小红。不过他也知道，这是二师兄的建议化形。小鸟模样是和小红一样，体型也是如此，但是它却十分凌厉，扑腾在空中。发现了萧一后，尖叫一声，直扑了上来，那架势似乎要和萧一拼命。它飞到萧一上空。张开嘴巴，对着萧一尖叫起来，无数剑芒从他口中射出，吐漫天暴雨落下。小红，你可恶啊！萧一大叫，慌忙躲闪。他试过硬抗，的确可以扛得住，但是也一次，因为他为了挡住化形剑意小红的攻击，他将自己身上仅有的两件法器都用上了，最后靠着两件法器的损坏而侥幸挡住了化形剑意小红的一次进攻。从那时起，他便知道二师兄即便压低了实力，化形的剑意不是现在的他能够抵挡得住。从那时候起，他便被追得四处乱逃，已经过去了好几天了。在此期间，他被撵得像条狗一样。每次休息没多久，化形的剑意小红会准时出现。萧一匆忙躲闪，避开了大部分的剑芒，余下的几道剑芒奈何不了他，被他轻松挡下。小红，我们休息一会好不好？萧一对着天上的小红道：“出去了，我请你吃灵豆好不好？”然而，天上的化形剑意并非小红，即便萧一说破天了，他也不理会，尖叫一声，再次发起进攻。双翅张开，朝着萧一扇扑起来，顿时又是漫天的剑芒落下。这一次比刚才那才多，还猛！萧一见状，头也不回，直接开溜。轰隆隆，身后接连响起爆炸声。萧一回头一看，跑得更快了。身后的好像落下了无数的爆炸符，轰隆隆的爆炸，地面被炸得焦黑，树木被炸成碎片，漫天泥土飞舞。小红，你好狠！你给我等着！萧一再一次逃跑，他不敢回头去和化形剑意对抗，他不断的往前面跑去。化形剑意在后面一路追杀，化形剑意在后面狂轰滥炸，无数的剑芒携着狂暴的剑意落下。尽管躲闪大部分，还是有些会落在萧一身上，逼得萧一不得不抵挡。如此，让他吃尽了苦头，狼狈不堪。追杀了大约三个多时辰后，化形剑意暂时停止了追击，萧一也得以松口气。他知道这是二师兄给他的休息时间，然而这个时间不会很长，也就一个时辰左右。萧一一屁股坐在地上，然后毫无淑女风范的躺在地上。他累坏了，狠狠地骂着吕少卿：“可恶的二师兄，太可恶了！”吕少卿布置的剑洞比纪言布置的剑洞要复杂的多。纪言布置的剑洞如同纪言本人一样，直来直往，不玩虚的。吕少卿不一样，什么阵都给你用上，将地形搞得复杂无比，将人折腾得欲仙欲死。萧一十分无奈，生无可恋。我早就应该想得到，二师兄布置的剑洞不是那么舒服。这里和二师兄一样无耻可恶。一想到二师兄的卑污无耻，萧一就感觉到人生无望。被二师兄这样折腾。真的能够领悟剑意吗？萧一不知道为何忽然心生沮丧。算了，我这个天赋是难以领悟剑意的，尽量在这里支撑一个月吧。一个月之后，二师兄应该会将我放出去了吧？不过这股沮丧很快就被萧一打散了。萧一坐起来，目光坚毅。不行，我不能这么颓废。大师兄那么厉害，二师兄也这么强，作为师妹的我怎么能够落后呢？我一定要努力。但很快，萧一又躺下去，沮丧的道：“大师兄布置的剑洞，好歹也有一间木屋落脚，暂避锋芒。”尽管不够安全，但还是有。可恶的二师兄，连一个安全落脚的地方都没有。不过话说完后，萧一却看到树上有东西。咦？萧一爬上去，看到了树上的东西后，顿时久久无语，心里甚至生出一种想要贬一顿吕少卿的冲动。在树上，赫然有着一间小木屋，木屋上面刻着三个字“安全屋”。叫做“安全屋”的木屋，就搭建在数十丈高的树木上，被茂密的枝叶遮掩的秘密实实。如果不是他躺在地上，侥幸从枝叶缝隙中看到了一点点。他还真的想不到上面会有安全屋，好卑鄙！萧一久久无语，最后才吐出了三个字：“这么卑鄙的事情，也只有二师兄才会干得出来。”我早就应该想到这一点才对。以二师兄的性格，怎么可能会在地上给我安全落脚的地方呢？好卑鄙！萧一再次吐槽一句。而这时候，化形剑意小红的叫声再次响起，接着火红色的身影出现。萧一想都不想，得意的笑着钻进安全屋。小红，你就在外面待着吧，我去休息一番。然而一进入安全屋。萧一脸色煞白，笑容凝固。木屋不大，只能够容纳一个人，躺着都勉强。然而就在这间不大的木屋里，萧一闯进来后，一道剑芒悬浮在屋子里。
，正对着萧一，与萧一的额头相差不到半尺。狂暴的剑意让萧一有种错觉，他的脑袋似乎已经被洞穿。萧一的心里哀嚎，中计了，二师兄实在是太卑鄙了。安全屋，这叫什么鬼安全屋？这应该叫自投罗网屋。将木屋搭建在树上，藏的秘密实是最大程度的不会让人怀疑木屋有问题。所以萧一毫不犹豫的进来，他在外面哪怕被化形剑意追杀，他都不会这么危险。现在他想要退走都做不到，他已经被剑芒给锁定。他没有怀疑，他敢乱动，下一刻便会给他脑袋开一个洞。萧一只能够身体僵硬的和剑芒对峙，剑芒也是由狂暴的剑意组成，害得萧一无法动弹。这时候，萧一感觉到身后传来了巨大的压力，外面的化形剑意已经来到了外面，他像一只真正的小鸟一样落在树枝上。他对着木屋尖叫一声，萧一背后的寒毛全竖起来，感觉到阵阵的凉意。但是萧一不敢回头，他死死的盯着眼前的剑芒，不敢大意。很快，萧一惊恐的是，剑芒和他的距离近了一点。萧一开始怀疑是错觉，但是半个时辰之后，外面的化形剑意再次喊了一声，剑芒又拉近一点与萧一的距离。萧一确认了，外面的化形剑意每叫一声，剑芒便会移动一点，拉近双方的距离。萧一算了一下，如果按照半个时辰动一下，留给他的时间最多也就七到八个时辰。在这段时间里，他必须要想到办法破解眼前的剑芒，否则他的脑袋将会被洞穿。萧一再次在心里问候起吕少卿，好卑鄙的二师兄。但是现在，不管如何，他必须要想到办法解决掉眼前的剑芒。萧一左思右想，最后发现他好像没有办法了。法宝没有了，仅剩的两剑已经被破坏。至于用自己的实力来和剑芒硬刚，他只能够死得更快。眼前的剑芒是二师兄吕少卿留下来的剑芒。二师兄吕少卿实力是结丹期后期，比他这个练气期八层的小菜鸡要强太多太多了。以境界实力来硬刚，做梦都不敢这样做。到底要怎么办才行啊？萧一在不断的想着办法。聪慧的他也知道。二师兄不会平白无故的留下一道剑芒在这里，留在这里肯定有他的用意。脑子都快想爆后，萧一只能够将注意力落在剑芒身上。已经过去了三个时辰，化形剑意在外面叫了六声，剑芒离他的脑门不足三寸的距离近在咫尺。萧一干脆闭上眼睛，用灵石来探查剑芒。当灵石接触到剑芒后，萧一忍不住惊呼一声，他感觉到自己的灵石像掉入了千度高温的熔浆之中，迅速被融化，就连他似乎也感觉到自己要被熔浆融化一样。他急忙收回灵石，大汗淋漓。他发现自己的灵石受损，让他脑袋头疼欲裂。这太变态了吧！萧一哀嚎着。不过很快，他发现了一个让他惊喜的情况：剑芒似乎被削弱了一些，虽然很小，但萧一还是能够感受得到。这样可以将它给破除掉吗？萧一大喜。这样下去虽然很痛苦，但至少不会有生命危险。来吧！看着近在咫尺的剑芒，萧一再次探出灵石。时间不多，他没有时间可以浪费。今次。他干脆将自己的灵石神全部展开来，如幕布般将剑芒包裹起来。他要毕其功于一役，一次将剑芒给弄掉。这一次，似乎感受到危险一样，剑芒嗡嗡的颤抖着，更加炙热的感觉传来。狂暴、炽热，就像一个太阳，一个狂暴的太阳。无尽的高温让萧一很想将灵石收回来，但他知道这是错觉，他不能够收回来。我就不信磨不掉你！萧一发狠，萧一强忍着难受，用灵石包裹剑芒，如同水墨一样。不断的用灵石消耗剑芒，剑芒在灵石的消磨之下不断减弱，同时有一种玄之又玄的感觉涌上萧一心头。最后又是几个时辰过去，当最后一丝剑芒彻底消失后，萧一趴在木板上，浑身大汗淋漓，脸色苍白。他大口大口的喘着气，体内的灵力几乎消耗殆尽。至于灵石早已经受损，让他头疼欲裂。萧一的眼里饱含着泪水，又累又疼。他从小到大还没有吃过这样的苦头，肉体、精神的双重打击。让萧一格外思念自己母亲的怀抱，尽管萧一的双眼包含着泪水，目光却是欣喜的目光。刚才在磨灭剑芒的过程中，他对剑意的领悟更进一步。虽然那种感觉说不出来，但萧一知道他的确是对剑意多了几分理解。萧一相信，只要再来多几次，他也许真的能够领悟出剑意。休息了大半天后，萧一颤抖着起来，从储物间里拿出几颗丹药，吞下恢复灵力，然后再拿出一本小本本，翻到写着吕少卿名字的那一页，颤抖的手在上面画记下今天的日期。上面已经写了好几个日期，萧一脸上愤愤不平，嘀咕着：“先记着，二师兄，等着，日后我会好好报答你。”休息的差不多后，萧一走出安全屋，对着外面的化形剑意做了一个挑衅的手势：“小红，来啊，看我如何收拾你！”化形剑意看到萧一如此嚣张，尖叫起来，身上的剑意暴涨。萧一再次狼狈逃窜，吕少卿躺在吊床上，悠哉悠哉的看着天机牌。时间距离萧一进入剑洞快一个月了，吕少卿去看过几次，知道萧一的状态还不错。他也就懒得继续盯着，他再度恢复他之前过的日子，继续躺平。上一次在时光屋中修炼了精神诀和太眼炼体诀后，
昨天晚上又进去修炼一次，依旧是一万枚下品灵石，六个月的时间，精神诀和太眼炼体诀并没有那么容易练成。两种功法他花了一年的时间，也只是达到小成，距离熟练和大成差得老远。于少卿也不急，慢慢来。多年的修心养性，让他的心态越发成熟沉稳。对于这种事情，他一点都不焦急，因为急了也没用，所以慢慢来。吕少卿伸了一个懒腰，叹了口气，道：“不过现在灵石还剩下一万多一点，下次也就只够六个月了。”六个月的时间，也不知道能不能够提升一个境界。哎，卷死人了，混蛋大师兄！算了，等过段时间再去想办法弄点零食吧。吕少卿在心里盘算着接下如何搞零食的时候，方晓来了，送外卖来了。方晓提着食盒来到这里，让吕少卿觉得十分违和。方老板，你怎么来了？方晓笑盈盈的道：“我给吕公子，你送外卖来了。”吕少卿摇头叹息，一个大美女提着食盒来这里，搞得好像来幽会秦王一样。王师弟呢？你们酒楼里没有别人了吗？让老板出来跑业务，扣他们工资一点不为过。方晓脸色忍不住一红，这算是调戏自己吗？方晓心里吐槽。方晓笑容不变，依旧甜美，道：“这不是吕公子，你很久都没有来酒楼了吗？我担心酒楼的饭菜是不是不合公子你胃口。作为老板的我，必须要亲自跑一趟，听听吕公子你的意见才行。”方晓这话半真半假，主要是想继续拉近与吕少卿之间的关系。正如他说的，吕少卿一个多月都没有出现在酒楼，他见识过吕少卿的实力。早已经存了结交之意，今天恰好知道吕少卿在他的酒楼点了东西，所以他亲自出马送来外卖。一回生二回熟，多碰几次面，关系总会比一直没见面要亲近多。对于方小酒楼的饭菜，吕少卿挑不出毛病来，道：“挺好的，老胡的手艺很不错。”听到吕少卿此话，方小心里暗自决定，回去再给胡炳加工钱。接着，两人之间就陷入了沉默。吕少卿好像当方小不存在一样，在那悠哉悠哉的吃着东西，看着天机牌。方小马上感觉到尴尬了。你这个人怎么能这样？我好歹也算是一个美女吧，你就这样无视我？方晓已经不知道如何形容吕少卿了。方晓自认自己不是绝顶美女，但也不差。那些所谓的翩翩公子看到她像只苍蝇一样围绕着她嗡嗡飞着，用各种办法方式来引起她的注意。而吕少卿则和她碰到过的那些所谓公子完全不一样。在吕少卿面前，方晓第一次对自己的美貌感到怀疑。正常人不应该啊，就算敷衍一样，也不会将自己这样晾着吧？我就不信你是真的会无视我。被吕少卿这样晾着，方晓心里多少有点不服，咬咬牙，哼，我就不信了。方晓决定就在这里待着，看吕少卿到底会怎么样。然而，又是半个时辰过去了，吕少卿依旧一样，将他方晓当空气。方晓败了，无奈了，也郁闷了。吕少卿真的是忽略了他，这个家伙到底还是不是男人？方晓咬着牙看了一眼周围，然后问道：“吕公子，不知道小姨妹妹在哪里？”咦，我倒要看看你在打什么算盘。吕少卿心里暗笑，故作惊讶。老板，你还没有走吗？想了想，认真提醒方晓道：“我可是给过零食了，你可别装着忘记。”方晓想打人，我是那种人吗？你这是什么思想？方晓咬着牙，强人想打人的冲动，道：“我记得我没有忘记，我只是想问问小姨妹妹去了哪里，好些日子没见到她。”吕少卿目光重新落回到天机牌上，哦，修炼去了。身为修士，当然是以修炼为主要，哪有时间天天去玩？方晓看着吕少卿，心里默默吐槽。可是我听说你天天不修炼，这种话你也好意思说得出口？接着又是寂静，方晓只能够继续找话题。他道：“我找小姨妹妹是想告诉她，之前在酒楼欺负她的一些家伙，不久前被人收拾了一顿。不知道吕公子是否听说这件事呢？”方晓的目光意味深长地看着吕少卿，吕少卿的视线再次落在方晓身上。哦，有这回事？我没听说啊。方晓指着吕少卿手中的天机牌道：“都被天机者发布在天机牌上了，吕公子难道没有看到吗？”欺负小姨妹妹的几个人，一夜之间全都被扒了衣服，身上财物被洗劫一空呢。方晓笑眯眯的道：“最惨的就是唐家商行的唐老板，商行一个月的利润都被劫了了。他之前看到的时候，知道这些人被扒了衣服、洗劫了财物后，他就想起了那天晚上的张正。他从王瑶口中知道，这几个人都来过他的酒楼吃饭，也曾或多或少挑逗过萧一，所以他怀疑这是吕少卿干的。太巧了。”吕少卿表情没有任何的变化，道：“看来恶人有恶报，老天果然是公平的。”方晓愕然，很好奇吕少卿心里的想法。修炼之人都是逆天而行，吕公子是修炼之人，也会相信上天。吕少卿认真的道：“当然，我希望日后遇到雷劈的时候，希望老天温柔一点面对吕少卿的这样的话。”方晓已经不知道如何接话了，不过他也没打算继续在这个话题上下去。他提出来，不过是想试探一番。他知道吕少卿心思缜密，说多了容易引起怀疑，对他而言并非好事。眼看差不多了，方晓便道：“既然这样，我就不打扰吕公子了，我先回去了。”吕少卿随意摆摆手道：“慢走不送。”
。方小告辞后，转身离开。不过刚走到外面，身后传来一股剧烈的波动，在远处出现。哈哈，二师兄，你等着吧，我出来了。方小瞳孔猛缩，那是建议。方小呆若木鸡的站在原地，看着那股波动出现的方向。虽然波动很快消失，但方小自认自己没有感觉错，那的确是建议。良久，方小看着那个方向，低声自语：“那个声音是小姨妹妹的，莫非她真的领悟了建议？”但是。这怎么可能？短短的一个月时间，他就领悟了剑意。方小有些崩溃，他感觉到自己的世界观似乎在崩塌。萧逸一个月之前还在他的酒楼里打工，他和萧逸在那个时候逐渐熟络起来，以姐妹相称。那时候他也了解到萧逸的实力，练气后期只有达到练气八层的境界，而且还是刚突破不久，没有领悟剑意。这些方小已经知晓了，同时他也从萧逸口中得知，萧逸的两位师兄是打算让萧逸在两个月之内领悟剑意。然后突破进入筑基期，当时方小被吓住了，有这么疯狂吗？方小一度以为这是在开玩笑，后来吕少卿在带走萧一的时候提过是开玩笑的，方小才松了一口气，还好是开玩笑。但是现在看来，这绝非是开玩笑那么简单。方小已经不知道如何形容自己内心的崩溃了，真的做到了，不是两个月，而是一个月就让萧一领悟了剑意。方小不知道是这个世界太疯狂了，还是他跟不上潮流，莫非我跟不上这世界了吗？建议已经是烂大街了，随便都可以领悟。看着身后的天域峰大门，方晓很想冲进去看个清楚，问个明白。他们天域峰是不是有着什么秘诀，让可以让人轻松领悟建议？方晓也不知道是如何回到自己的酒楼，刚才发生的一幕到现在都没有让他回过神来，实在是太震撼人心了。建议说领悟就领悟，莫非萧逸也是绝顶天才不成？这么一算下来，天域峰的三位亲传弟子都领悟了建议，这样的资质是何等的逆天！这时候外面有人道：“小姐。”有人找你，谁？方晓问了一句，随后摆摆手道：“就说我今天没心情，让他回去吧。今天的事情他很难消化，以致他现在谁都不想见。”不过外面一个声音传入来：“莫非表姐连我都不愿意见吗？”接着一个高挑的身影出现在门口，一听这个声音，抬头一看，方晓脸上露出惊喜的表情：“雨妹妹，你怎么来了？”来人正是双月谷的大弟子夏雨，快快进来！方晓将夏雨和变柔柔迎进来，然后关上门：“表妹，你怎么来了？”夏雨的母亲是方家旁支，夏雨成为了双月谷的大弟子后，方家自然要极力攀附上这份关系。夏雨与方晓的年龄相仿，在偶然的机会中，两人熟悉起来，关系变得密切起来。也正是因为有夏雨这层关系，方晓能够来到凌霄城开了一间酒楼，给他日后在家族翻盘的可能。我们来到这里已经好些日子了，不过一直在忙着一些事情，所以一直没有来见见小姐姐。夏雨声音轻柔动听，让人如沐春风，和她说话。无论是男女，都能够受到平和之气，能够在这里见到夏雨，方晓十分高兴，道：“你来到这里有什么需要帮忙的，你尽管开口，你不开口就是将我当外人了。”夏雨微微一笑，如春意在房间里回荡，他道：“哪有，我现在来找你，就是想请你帮帮忙。”方晓顿时好奇了，他坐在夏雨对面，好奇起来，有什么事情居然难得住你这个双月谷首席大弟子？夏雨和季言、张从龙一样，是双月谷的年轻一代的代表，他身后是站着三大门派之一的双月谷。双月谷最出名的是，除了门派弟子全是女弟子外，还有就是财力。双月谷的弟子都是名副其实的小富婆，不知道有多少修士想要娶一个双月谷的女弟子为道侣，因为娶了一个双月谷的女弟子，就等于娶了一个小金库。如果说连夏雨都要求住别人，这只能够说明夏雨遇到的事情十分棘手。便柔柔在旁边说出了原因，是这样的，在这里附近，师姐知道有一个秘境，一开始师姐和我们两人去探索，无奈里面太大，危险也有不少，只靠我们两个人恐怕难以探索完毕。门派师姐师妹们赶来已经来不及了，所以我们只能够在逍遥城这里寻找帮手。秘境不同于洞天或者一方小天地，可以长久存在。如果没有开启，也许这个秘境会长久存在。但是，一旦开启后，里面的灵气会逐渐消失。一旦灵气耗尽，秘境也会随之湮灭消失，如同一个灵弹，一旦打碎，过段时间后会变成一个臭蛋一样的道理。便柔柔继续道：“秘境已经开启了，按照师姐的估算，还有不到一个月的时间，秘境的灵气将会彻底消失。里面有不少好东西。”我们不想浪费，只能找其他人来帮忙。便柔柔脸上有忧色，这个秘境对师姐很重要，她不希望出现什么问题。夏雨美目流盼，望着方晓，问道：“小姐姐，你有什么人选好推荐吗？你在凌霄城这里应该有认识的人吧？”即便方晓是女人，也被夏雨的目光所吸引。方晓略微失神，回过神后问道：“雨妹妹，你对人选有什么要求吗？”便柔柔道：“人数要三四个就行了。”夏雨补充一句道：“实力最好筑基期起步，太弱也不行。”夏雨自身的实力为结丹七八层，他也不奢求能找到结丹七境界的高手，只要找到一两个筑基七境界的帮手就行了。秘境存在着各种危险
，实力太弱的人去了，只能够送菜。方晓听了，脸上露出喜色。这么说来，我也可以啊。方晓的实力为筑基七七层，实力不弱。夏雨嫣然一笑，肯定道：“我来这里本来就是寻求小姐姐你的帮助，当然不会落下小姐姐。小姐姐，你再推荐一两个人来，也就差不多了。”方晓点头，随后想起哪里有符合夏雨条件的人，不知道为何，他下意识的想起了吕少卿的身影。他迟疑了一下。最后说了出来，倒是有一个人选，不知道合不合适。在方晓看来，吕少卿无疑是最好的人选。不过那个家伙，想起与吕少卿打过的几次交道，方晓就忍不住头大。一个无耻、不知道脸皮是何物的家伙，想想都头疼。更关键的是，这个家伙实力还很强，就算是想揍他一顿都做不到。方晓看着眼前的表妹，虽然是双月谷大弟子，在齐州修炼界，没人敢对他不敬，加上自身的容貌，更是被誉为齐州第一美人。无论走到哪里，都是众星捧月的存在。既然是齐州怀春少女们的梦中情人，那么夏雨便是齐州所有男性修士的梦中情人。就连齐他州也有不少粉丝。不过，方晓不认为这样的夏雨可以在吕少卿面前占得了便宜。以吕少卿的为人，应该不会在乎夏雨的身份地位。至于美貌，估计也会无视。他方晓好歹也算是一个美女，一样被吕少卿无视。看到方晓一脸为难的样子，夏雨好奇了：“小姐姐，有什么问题吗？”想起吕少卿的为人。方晓也不知道自己做的对不对，他道：“这个人实力是有，不知道他愿不愿意，不愿意吗？”便柔弱不信了：“有这样的人吗？师姐是什么人呢？谁不给面子？作为双月谷的大弟子，又是齐州第一美人，谁都会给几分面子。”方晓苦笑道：“我也说不上来，但是此人方晓不知道如何形容，无耻，厚脸皮，不要脸。虽然他是这样觉得，但让他在背后议论编排别人，他做不到。最后他只能够道：总之他就是难以打交道。”思来想去，只能够用难以打交道来形容了。是男人，便柔柔问。方晓点头。便柔柔马上不屑了，更加不用担心了。有师姐在，不会没有男人不给面子。男人都不是什么好东西。见到师姐，马上变成下半身思考的动物。方晓苦笑一下。吕少卿是他遇到过的最特别的一个人，让他认为夏雨的面子都不好使。夏雨不在意其他，他更看重的是实力。如果实力不够，帮不上忙也是白搭。小姐姐，此人如何？方晓点头。将自己心里对吕少卿的评价说出来，很强，在我看来不比雨妹妹你弱，这个评价可就很高了。夏雨表情也变得凝重几分起来。夏雨可不是花架子，她是双月谷年轻一代的代表，她和季言、张从龙三人被人称之为齐州最强的三人。季言无可争议排第一，第二大家都说是张从龙，但是夏雨她也是第二的有力竞争者。现在方晓说实力不比夏雨弱，如何不让夏雨和卞柔柔惊讶？卞柔柔不信了，不可能有这样的人，莫非你说是张从龙？方晓摇头道：“当然不是他。如果是张从龙，他肯定不会推荐。”便柔柔又试探着问：“莫非是季言公子？”但是元婴期是无法进入秘境，元婴期境界的人进入秘境会让秘境的空间承受不住而崩溃。如果季言没有进入元婴期，夏雨会上天玉峰请他帮忙。夏雨却肯定道：“不是季言公子。如果是季言公子，小姐姐就不会说实力不比我弱。季言未进入元婴境界的时候，实力已经比夏雨强了。”方晓忍不住在心里赞了一下夏雨，人漂亮。还这么聪明，他点点头，表示道：“不是季言公子，但和季言公子有莫大的关系。他是季言公子的师弟，凌霄派天玉峰的亲传弟子，吕少卿公子。”吕少卿，夏雨和卞柔柔对视一眼，卞柔柔则一脸的疑惑道：“季言公子还有亲师弟吗？”吕少卿太低调了，低调到外面没人知道他。不过也不得不说，季言的光芒太盛，遮住了身边人。方晓点头道：“没错，我也是来到这里之后，偶然之下才知道季言公子还有一个师弟和一个师妹。”便柔柔更加惊讶，还有师妹，以前这么都没有听说过。方晓解释了一下，道：“师妹叫萧一，和我的关系还行，是季言公子师傅新收的弟子。”便柔柔这回头上已经顶着一个大大的问号了，我怎么从来没听说过？莫非他师弟实力不怎么样，所以默默无闻？便柔柔好歹也是双月谷的核心弟子，对凌霄派的事情多少都知道一些，唯独没有听说过季言的师弟。方晓摇头，语气肯定：“吕公子实力很强，真的很强。”想起那天晚上那恐怖的建议。还有擦着自己脑袋而过的长剑，方晓心里就忍不住打个冷战。他补充了一句：“他也是领悟了建议。”什么？夏雨和卞柔柔再次惊讶。年轻一代中听说领悟建议的只有季言一人，除此之外再也没有听说过有其他年轻人领悟了建议。就连夏雨他也没有领悟建议。夏雨美目露出感兴趣的目光，语气温柔：“小姐姐，你说的是真的。”方晓苦笑道：“我骗你们有什么好处？”当即将那天晚上的事情说出来。这件事本来打算是当做自己的秘密，不过面对表妹夏雨，方晓觉得说了也就说了，再说了一直憋在心里找不到人分享，很难受。方晓怕憋下去会让自己憋出病来。
听完方小的话后，夏雨和卞柔柔心里大受震撼，一剑秒杀了一个结丹境界的高手，这是何等的恐怖！夏雨沉默了一会儿后，感叹连连，道：“没想到凌霄派还有如此天才，真不愧为纪言公子的师弟，不比纪言公子逊色。”元婴期之前领悟剑意和元婴期之后领悟剑意不是同一回事。元婴期之前领悟剑意，天赋绝对精彩绝艳；进入元婴期之后，对大道理解更深，领悟剑意是手到擒来，像喝水一样简单，没有什么值得好炫耀。随后，夏雨脸上露出了回忆的神色。过了一会儿，才徐徐开口：“我以前和纪言公子交过手，败在他手中。我对他说过，他是齐州年轻第一人。但是纪言公子却摇头说了一句：‘算上那个家伙就不是了。’那个家伙，便柔柔和方晓惊讶了。还有这事？夏雨这会肯定起来道：‘看来纪言公子所说的就是他的师弟吧？’便柔柔不太信，道：‘他这么厉害，为何要隐藏？真有那么厉害，应该名动天下才对，而不是默默无闻。’方晓摇头。”他也很想知道原因，夏雨却道：“有人一心问道，淡泊名利有什么好奇怪？”夏雨黛眉微皱，真手微歪着，似乎在思考着什么。过了一会儿，夏雨对方晓道：“看来我们得上门拜访一下了。”夏雨心里对方晓口中的吕少卿有了兴趣。上天御风会会方晓口中的吕少卿到底有多厉害？萧一可怜兮兮的捏着耳朵站在吕少卿面前，小红站在吕少卿的肩膀上，指着萧一捧腹大笑：“滋扎不自量力，以为从剑洞出来就可以造反了吗？连我都不敢招惹这个大魔头。”你好大的胆子！小姨听到小红的笑话，恶狠狠地瞪着小红。你小红也给我等着！他在剑洞里被追杀差不多一个月之后，他终于领悟了剑意。在剑洞里吃的苦头，比起之前十六年加起来都没有这么多。吃饱了苦头之后，他终于出关了。在里面被二师兄的层出不穷、让人吐血的手段折腾了这么久，领悟了剑意的萧一也顺利地突破了一个小境界，达到了练气七八层。实力大增的他，自信满满，出来便要找二师兄报仇。打算好好教训一顿二师兄，除除心里的那口恶气。下场可想而知。造反的他被吕少卿轻松镇压。萧一捏着自己的耳朵，可怜巴巴的认错求饶道：“二师兄，我知道错了，你饶了我吧。”吕少卿看都不带看他一眼，道：“才这点实力就膨胀了，真以为我是你捏的呀？连大师兄都奈何不了我，你这小丫头怎么敢的呀？小样的，今天不好好教训你一顿，我这个师兄还怎么当？”萧一眼泪汪汪，还不是因为你太可恶了。你知道我这些日子在里面是怎么过来的吗？我的黑眼圈都快出来了。谁说我奈何不了你？纪言的声音响起，纪言出现。大师兄，二师兄欺负我！萧一马上向纪言告状。吕少卿瞪着萧一，命令道：“谁允许你将手放下来了？赶紧捏回去！大师兄来了也不好使。”纪言上下打量了一番萧一，萧一脸色带着疲惫，身上衣服破烂，显得有些狼狈不堪。可想而知，在剑洞里吃了多少苦头。想起吕少卿的为人，纪言眼里露出了怜悯。萧一在里面撑了一个月没有风，难得可贵。纪言对吕少卿道：“刚出来又欺负他了。”吕少卿嗤之以鼻，指着萧一道：“你问他谁欺负谁？一出来就急吼吼要找我算账，也不掂量掂量自己的能耐。这种急躁性格，必须要让他常常记性，要不然日后容易吃大亏。”纪言深以为然的点头，肯定了这种做法。没错，的确要吃点教训，长点记性才行。实力弱还不懂得收敛，敢去招惹实力强大的人，这种风气不可长。萧一眼泪汪汪了，果然。两位师兄是穿同一条裤子的，萧一郁闷了。本以为大师兄来了自己会得救，没想到大师兄也是赞同二师兄的做法。好汉不吃眼前亏，萧一继续低头认错。大师兄，二师兄，我知道错了，我以后保证不会这样了。吕少卿对纪言道：“罚他占一个时辰不为过吧。”纪言淡然道：“不为过，为了长点记性，两个时辰更好。”行，你是大师兄，听你的。萧一哭了，果然两位师兄是有奸情，我就是一个外人，被他们欺负，师傅。快来救我呀！你们在干什么？怎么这样对待师妹？似乎听到了萧一的呼唤，韶城来了。看到韶城，萧一的眼里露出了希望的目光。师傅，救命啊！看着萧一捏着耳朵站在纪言和吕少卿面前，气呼呼的道：“身为师兄，欺负师妹，传出去，我天玉峰还有脸吗？”纪言面无表情道：“师妹不自量力，找二师兄麻烦，打不过，自然要收惩罚。”吕少卿补充道：“不自量力，不看清形势，盲目冲动，以后出去也是这样。”死都不知道怎么死，让他常常记性，日后遇到事情先考虑清楚再上。可韶城被两位徒弟对得无话可说，他语气放缓了，帮萧一说话，但也不能够这样欺负他。他刚从剑洞出来，快一个月了吧？别的我不知道，但是由少卿你搭建的剑洞里面肯定不是什么好地方。小一丫头在里面肯定吃尽了苦头，出来看到你这个家伙，肯定是想要收拾你一顿出气。萧一心里激动无比，果然师傅就是师傅，不用问也能知道我在里面吃尽了苦头。也能够知道我为何要对二师兄出手，还不是二师兄太可恶了吗？里面简直不是人待的地方，我的小本本都快记满了。哦，对了
，等下得将大师兄也记上。太可恶了，居然和二师兄一起来欺负我！吕少卿耸耸肩，将锅扣到纪言头上，道：“我也不想啊，我本想着轻轻责罚一下他，是大师兄说要罚他两个时辰，这不关我事。”萧一口瞪木呆：“你这就将你自己的责任给撇清了吗？”萧一马上对纪言道：“大师兄，你这样都能忍吗？”纪言看了吕少卿一眼，道：“有机会的，怕你不成？”吕少卿嘴硬，大言不惭。别以为进入元婴期就拽了啊！想要收拾你，我一样能将你打得嗷嗷大叫。纪言背后长剑出鞘，露出半截明亮锋利的剑身。试试，我元婴期。萧一心里暗叫，又来了那熟悉的炫耀语气。吕少卿撇撇嘴，很不爽的道：“元婴期了不起啊！师傅，你还不趁机教训你大徒弟？再过些日子，你就没机会教训他了。”面对两个徒弟，勺成头大，叫道：“好了，别闹了，今天就这样吧。”丫头，将手放下来。你从剑洞出来，领悟了剑意吧。展示给我们看看，一股至柔温和的剑意波动开来。萧一向众人展示了自己领悟的剑意。邵成、纪言和吕少卿三人看着萧一，邵成满意点头道：“不错，练气期领悟了剑意，未来可期。”同时，心里又感受到了不少的压力。小徒弟也都这么出色，不过是随便收一个徒弟，天赋也都这么厉害。祖师们的坟墓还好吧？三个徒弟都这么变态，天域峰祖师们的坟墓不知道会不会着了？这不单纯是冒青烟了。不行，得找个时间去看看才行。纪言点评了两句，道：“谁属性建议，勉强吧。”这样的建议在纪言眼里十分普通。随后鼓励萧一好好修炼，日后你就天克你二师兄。吕少卿的建议是火属性建议。吕少卿闻言，再次不屑的撇撇嘴，叫嚣着：“想打赢我？做梦吧！你都奈何不了我，他这个小丫头能奈何得了我？还未来可期，也不看看谁帮他领悟建议。”邵成再次仔细观察了一番，问了萧一是如何领悟建议后，表情逐渐严肃起来，道：“剑洞不能留了。”邵成的表情严肃，对吕少卿道：“等下去将剑洞给毁了。”吕少卿不乐意了，嚷着道：“干啥？我还想着靠剑洞赚零食呢，要不然我才不会花这么多的时间来忙活。这是我赚钱大计。混账小子，这回还想着零食。”邵成心里想打人了，指着吕少卿大骂：“你就眼睛钻到零食里去了？你怎么不和零食过一辈子？”吕少卿却理所当然道：“是啊，我就有这个打算，我就不信师傅你能够离开的零食。”混账！邵成更气了，直接威胁。你信不信我再揍你？赚零食，你用别的办法，剑洞不能用了，必须要毁掉。邵成说到最后，表情十分严肃。萧一却奇怪了，为什么？虽然在里面吃尽了苦头，但是却很好用，至少以他这样的资质，都能够在里面领悟了剑意，让别人进去也能够轻松领悟剑意。纪言淡淡的道：“你以为你领悟了剑意，单纯是靠你的天赋吗？”萧一摇头，望向吕少卿的目光带着感激。我知道二师兄在其中也出了许多力，在里面布置的无数陷阱、阵法。还有建议，都是吕少卿的功劳，消耗了他很多心血与精力。这些萧一都是记在心里。纪言又道：“你之所以能够领悟了建议，是因为这个家伙肯让他的建议陪你对练，被你揣摩，引你参悟。虽然没有进去，但纪言多少也猜得到萧一在里面如何领悟建议。”邵成跟着补充道：“少卿将他的建议的内在本源彻底展示给你看，所以你才会领悟了谁属性建议。否则，你根本不可能在短短的时间之内领悟到建议。你也知道，将自己建议本源彻底展示给别人参考。”等于将自己的弱点暴露给别人，如果遇到了有心之人，少卿他可就危险了。萧一明白了，进入剑洞就等于可以参透吕少卿的剑意，要是敌人，吕少卿的剑意等于被废掉了。萧一心里感动，没想到吕少卿对他这么好。二师兄，你你对我太好了。萧一感动的眼泪汪汪，决定了日后对二师兄好一点，小本本上也可以化掉一些。邵成摇摇头，对吕少卿道：“你也大可不必。”吕少卿无所谓，满不在乎，区区剑意本源而已。萧一更加感动了。二师兄虽然很可恶，但是很值得信赖啊！吕少卿道：“我可是看在一千灵石的份上，要不然我才不会操这份心。”萧一的感动瞬间被堵住了，这话实在让他感动不起来。邵成生气了，暴跳如雷：“区区，你信不信我现在再收拾你一顿？”吕少卿警惕、戒备的看着邵成：“师傅，你可别乱来，要不然我到时候将天域峰的镇风之宝拿去卖了。”你敢？邵成更怒，下令道：“你现在就去将剑洞给毁了。”吕少卿舍不得。摇头拒绝，可是花费了很多心血，我还没有回本呢。吕少卿的确是想着用来赚点零食，回个屁本！而这边，纪言背后长剑出鞘，一声轻吟冲天而去。没过多久，剑洞所在的方向传来了剧烈爆炸声，接着纪言的长剑呼啸而至，没入剑鞘。纪言露出酷酷的表情，道：“搞颠！”吕少卿面无表情的盯着纪言，狮子开大口，索要赔偿。我的几十万枚零食的心血被你弄没了，你得赔我。没有，大不了日后切磋的时候。让你几招？吕少卿怒道：“滚吧！每次打起来
，到了最后，你还不是要用境界来压我？总之，今天不赔零食给我，我和你没完。姬言反问：“你怎么和我没完？要打一架吗？”我原因七。吕少卿嘴硬：“今天的天气不合适打架，我不想你丢脸。”萧一急忙道：“二师兄，我陪你行不行？”吕少卿闻言，脸露不屑，十分鄙夷：“你赔？你有零食吗？就算你是萧家家主也没用。你萧家是齐州第一穷鬼家族，有什么零食赔？”萧一带住。我萧家什么时候成为齐州第一穷鬼家族了？我怎么不知道？莫非萧家破产了？邵成说话了，赶紧岔开话题，继续吵下去也没用，反而会影响团结。他道：“好了，今天是你们师妹出关的日子，少在这搞这些。为了庆祝你们师妹领悟剑意，我们师徒四个人就随便喝一喝吧。”吕少卿马上警惕的道：“师傅，你想怎么样喝？去山下吃顿饭吗？”季言没有拒绝，这个可以。邵成却不同意，去山下吃什么？你大师兄去了只会被人围观，为师今天给你们露一手吧。出去吃多浪费零食，还不如我亲自出手。吕少卿和季言异口同音道：“别了。”季言紧急补充道：“我可以易容去吃饭。”吕少卿则直接多了，丝毫不给邵成面子，对道：“师傅，你自己的厨艺是什么样子？你心里没点笔数吗？你就死了这条心吧！你这辈子都与厨房无缘。”季言接着补刀，一样不给邵成面子，道：“安师伯喜欢美食，你的厨艺只会让安师伯对你更加疏远。”萧一的耳朵竖起来。有八卦吗，师兄？安师伯是谁？吕少卿为小白师妹普及知识点，道：“是师傅的梦中情人，一直缠着人家。”邵成被说的心里不爽，气呼呼的道：“混账，有你这样说师傅的吗？今天为师非要亲自下厨，让你们两个小混账看看，为师的厨艺早已经突飞猛进。”邵成态度坚决，非要给自己的三位徒弟露一手。吕少卿和季言极力阻止也没用。吕少卿找借口：“师傅，我忽然想起有人请我吃饭。”季言也用同样的借口道。我也约了人。邵成看着两个想要找借口开溜的徒弟，冷笑不已，道：“装，你们两个有人约，当我是傻子吗？告诉你们！”邵成恶狠狠地瞪着吕少卿和季言：“今天谁敢走，我非抽他屁股不可。”吕少卿望向季言，着急道：“你是大师兄，赶紧劝劝师傅。平时你不是骂师傅骂挺狠的吗？”季言望向吕少卿，平静如常：“你是二师弟，你诡计多端，你赶紧想办法阻止。你平时将师傅气得说不出话来的劲头呢？”真是混账徒弟，一点面子都不给我吗？邵成更气了，你们两个哪怕说出个花来，也改变不了我的主意，都给我去帮忙！季言和吕少卿两人对视一眼，瞬间暴起，一人一个方向。然而两人刚有所行动，邵成大手一挥，两人被困住，动弹不得。邵成是元婴初期，元婴三层的境界，已有心算无心，哪怕刚入元婴的季言也没有办法摆脱。邵成冷笑，一副不出我所料的表情。你们两个撅起屁股。我就知道是拉屎还是拉尿了，想逃跑，没门，这都看不透你们，我这师傅也白当了。随后，邵成目光不善的盯着两人，是不是想要我当着你们师妹的面前揍你们屁股？吕少卿仰天长叹，十分无奈。行了，行了，今天豁出去了，大师兄吃，我就吃，行不行？季言表情臭臭，也是一样的话，他吃我就吃。吕少卿鄙视季言这种行为，还说大师兄有点担当，行不行？你应该说，身为大师兄，替师弟吃才对。季言用同样的方式还击：“你身为师弟，替我这个师兄吃，行不行？”吕少卿呵呵一笑，没有半分羞耻：“我这个师弟不懂得尊老，我也不懂得爱幼。”看到两个师兄在斗嘴，似乎师傅做出的饭菜会是大道毒药一样，无可救药。萧一表示不理解：“师傅能亲自下厨，是我们当徒弟的荣幸啊，为什么不想吃呢？应该是多多益善才对。”邵成听了后，心里欣慰，还是小徒弟好。他哈哈一笑，道：“不错，这才是徒弟应该有的样子。”你们两个师兄连师妹都比不过，丢不丢人？萧一得到表扬，眉开眼笑，十分开心。在这个方面，他比两个师兄做得更好。萧一笑嘻嘻的道：“师傅，你尽管去做，做多一点，我和两位师兄一定会将他们吃完。”闭嘴！季言和吕少卿齐喝一声。萧一缩了缩脖子。萧一有些不明白，两位师兄为什么这么抗拒呢？邵成带着三人来到厨房这里，他钻进厨房里开始忙活，三位弟子则在外面帮忙洗洗菜什么的。不过说是洗菜洗碗。实际上就是萧一在帮忙，季言和吕少卿两人则在旁边愁眉苦脸，唉声叹气。特别是吕少卿，时不时就仰天长叹，唉，两人的表情好像即将上刑场的犯人。萧一特别奇怪了，肚子里憋了一肚子问题。大师兄，二师兄，安师伯是谁？萧一一边洗着菜，一边好奇地问。萧一的眼里闪着熊熊的八卦之光。吕少卿不知道从哪里找来了一张长椅，在上面躺尸。季言回答他这个问题：安师伯是双月谷的长老安千叶。萧一马上知道是谁了，惊讶的道：“是双月谷的三长老吗？听说他最喜欢美食了，厨艺也很厉害，但是没几个人尝过他的手艺。”季言点头表示没错，道：“没错，所以师傅迷上了厨艺。”
说要研究出美食给安师伯品尝。萧一听完后，眼里露出星星，这也很浪漫啊！浪漫。季言摇头，他只懂得修炼，对于这些一窍不通，也想不明白。真搞不懂你们女人，这有什么浪漫？在我看来，都是浪费时间的玩意。有这时间，还不如修炼。萧一悄悄地鄙视一下大师兄，你这是不解风情。然后再问，师傅和安师伯成了没有？李少卿说话了，成个屁！安师伯都没那个意思，是师傅自作多情，没有那个意思吗？萧逸有些失望，但随即反应过来：“二师兄，你不是说过师傅老秦？你说的就是安师伯吗？那块天机牌是安师伯送给师傅的吗？”吕少卿没有否认，躺在长凳上道：“是啊，师傅当做宝贝一样供着，最后被你大师兄给弄没了。”季言可不背这个锅，将锅踢回给吕少卿道：“是你从师傅那儿偷来，毁坏了也是因为你。”吕少卿骂道：“如果不是你那天晚上发神经，怎么会弄坏？再说了，我可是给了师傅机会抢救，师傅一点都不给力，这是师傅也有责任。”吕少卿将锅甩得干干净净，一点都不肯背。季言总结一句，还是将锅扣在吕少卿身上。一切起因在你身上，谁让你要找我干架？你突破不了，就找我当磨刀石？你好意思吗？看到两个人似乎又要吵起来，萧一急忙打断：“两位师兄，师傅的厨艺应该不错吧？为何你们两人刚才那样子，很难吃吗？”季言直言不讳：“简单明了，难吃。”吕少卿一副作呕的样子，比毒药还要难吃。不可能吧？萧一皱了皱鼻子，表示不信。怎么可能有饭菜比毒药还难吃呢？二师兄，你骗我吧！我可不信。在萧一看来，就算厨艺再差，也不可能做出有毒的东西来吧？又不是往里面倒入毒药。你不信，萧一才不会相信有这么夸张。二师兄说的话，三成都不能够信。我当然不信啊，这怎么可能呢？吕少卿和季言对视一眼，同时道：“等下你多吃一点。”勺成忙活了两个多时辰，终于将做好的美食端出来，七八个菜式摆满了不大的桌面，来，都尝尝。勺成脸上带着自信。这可是我研究了很久的菜式。萧一看到一桌的菜式，香味扑鼻，惊呼道：“师傅，没想到你还有这么一手啊！”萧一没想到自己师傅的手艺这么好，这一看就是色香味俱全，是难得的美味啊！为什么大师兄、二师兄对此这么抗拒呢？吕少卿和季言则满脸警惕地看着这些菜式，两人眼里都带着深深的忌惮。吕少卿指着一个菜问道：“这是什么菜？”外形看起来如同一个追月仙子。勺成对此很得意道：“这叫仙姑追月。”以矛头灵菇为主料制作，辅以其他辅料制作。哈，新菜式！吕少卿更加警惕，顺带鄙视：“你还有发明新菜式的天赋？”勺成背着双手，高人风貌，却掩不住脸上的自得之色道：“当然，花了我不少时间研究。”季言表情不善，实力一直原地踏步，原来都将时间耗费在这种无意义的事情上。勺成高人之色尽毁，干笑两声：“这是在空闲之余研究，我可没有耽误修炼。”萧一看到两位师兄都不给师傅面子，马上贴心的站在师傅这边。帮助师傅说话，为师傅撑腰。大师兄，你也别太严厉了。师傅有点小爱好也是一件好事。勺成急忙道：“都别说了，来尝尝吧，我敢肯定一定会让你们惊喜。”看得出勺成对自己的手艺很有信心。季言和吕少卿不为所动，两人脸上的警惕之色没有消去。吕少卿望着季言，做了一个请的手势：“大师兄，请吧。”大师兄应当身先士卒，不畏生死。季言谦让，摇头拒绝这种好意：“你是师弟，你先。师弟应该为师兄探路。”两人谁都不肯先开动，都想对方先吃。萧一看到两位师兄这样子，很奇怪。两位师兄，你们在怕什么？师傅辛辛苦苦做出的美味，我们作为徒弟不能够浪费了师傅的一片心血。闻起来很香啊，能有什么问题？亏你们两人还说实力强悍，这点也怕。作为师妹的我，鄙视你们。吕少卿和季言看着他，齐声道：“你先吃。”两个徒弟如此不给面子，少成很生气。你们不吃，我还有个小徒弟。他对萧一道：“小一，不用管他们两个混账，你尝尝。”萧一也不客气了，笑嘻嘻的道：“我不客气了。”萧一美滋滋的开始吃起来，他将筷子伸向眼前的美味：“我先尝尝师傅你说的新菜式，仙姑追月，嘻嘻，闻起来真香。”萧一感叹了一声，然后夹着一朵灵菇放进嘴里，灵菇一入口，萧一的脸色就变了。先是舌尖上敏感的味蕾感受到了苦，让萧一觉得自己嘴里塞了一百个苦胆，苦到他无法形容。本来鲜美的灵菇如同在野外暴晒了一万年的木材一样，没有任何的鲜味，有的是干涩发硬。萧一眉头紧皱。这是什么东西？能吃吗？师傅该不会把万年老柴当灵菇了吧？萧一下意识的想要吐出来，勺成见状，急忙喊道：“别嚼一嚼，有你意想不到的惊喜。”萧一下意识的再次咀嚼，这一次他察觉到本来干巴巴的灵菇居然有液体流出，莫非要否极泰来？萧一心里充满期待。然而下一刻，一股恶心的味道出现，直冲萧一脑门。这种恶心不单单刺激着他的身体，更刺激着他的灵魂。让萧逸觉得自己嘴里好像吃了一只死老鼠一样恶心。萧逸的身体开始颤抖，双眼泛白
，最后受不住这种恶心，他跑到一旁吐了起来。偶肖一在剑洞待了差不多一个月，期间只是靠辟谷丹来填饱肚子，没多少东西可吐，但那种恶心的感觉让萧一差点将自己的苦胆都吐出来。吐了好一会儿后，萧一的脸色苍白，双腿打颤，他虚脱了。更要命的是，恶心的感觉并没有随着他呕吐而消散，好像吸附在灵魂上一样，要和他融为一体，让他无法摆脱这种恶心感觉，深深的刺激着他。萧一哭了，一边吐一边哭。太惨了，自己怎么会那么傻？师傅的手艺果然是天下无双，无人能及。吕少卿和季言用怜悯的目光看着萧一，吕少卿叹了口气，随后幸灾乐祸起来：“活该，以后会长点记性吧。”季言深以为然，带着怜悯的目光，再不长记性，那就是傻子了。吕少卿望着季言道：“你应该不吃了吧？”季言也望着吕少卿道：“你要吃吗？”两人看了萧一一眼，不约而同露出笑容：“不用吃了，有小师妹当了先锋，足以证明这些菜吃不得。”师傅也没有理由逼他们吃了，邵成则口瞪目呆，难以置信的看着小徒弟这样子，自己的手艺真的这么差吗？邵成颤抖着夹起一筷子菜，自己尝了一口，他没有吐，但是他已经自闭了，陷入了深深的自我怀疑中。吕少卿站到萧一旁边，关心的问道：“还要不要再试试其他的？要不要我加给你？”萧一哇哇的哭了，眼泪涌上来，他知道错了。呜呜哦哦，二师兄，你别笑我了，萧一后悔啊，为什么不听两位师兄的话呢？两位师兄的反应明明表达了许多问题，他就是一个傻瓜。我没笑你，吕少卿认真的道：“不如你再试试其他的，闻起来很香吗？怎么会有问题？”呜呜，萧一哭得更加伤心了，泪水哇哇直流。二师兄，你你就哦，就是在笑我。吕少卿笑眯眯的道：“不相信师兄的后果，知道了吧？”萧一连连点头：“知道了，哦，知道了。那将桌上的菜都吃了吧。”哇哇，萧一哭得更加厉害了，泪水直流三千尺。季言一脚将吕少卿踹到一旁，对萧一道。好了，别哭了，你现在已经不想吐了吧？萧一愣了一下，咦，恶心的感觉虽然还有，但呕吐的感觉倒是没有了。萧一看了一眼吕少卿，吕少卿依旧笑眯眯，不哭了吗？莫非吕少卿故意让他这样哭，让他好受点吗？萧一心情复杂，这个二师兄实在是让人又爱又恨。季言双手环抱，长剑背在后面，酷酷的，语气却温柔。师傅做的东西，后遗症会有一两天的日子，你慢慢忍着吧。萧一一听，又想哭了，这种恶心的感觉还要持续一两天。自己为什么要犯贱呢？萧一欲哭无泪，很想穿越回去给刚才的自己一个大耳光。这时，外面忽然传来了一个声音：“双月谷下雨求见。”双月谷的下雨，在这里，四人都惊讶了。萧一也暂时是忘记了恶心的感觉，喊道：“是双月谷大师姐。”说完后，目光落在季言身上。自己的大师兄就是凌霄派的大师兄。下雨来这里，除了找季言，应该不会找谁吧？而且，这个还是齐州第一美人。吕少卿看着季言，一脸八卦的凑过来。你将人家肚子搞大了，看不出啊，人模狗样。春天来了，什么时候勾搭上的？还是说你不想负责，人家找上门来了？没想到啊，你居然是扎季言目光不善盯着吕少卿。你再多说一个字，信不信我今天就收拾你？吕少卿马上改口，严肃而又认真，是吧？夏雨师姐来这里，应该是有什么重要事情吧？你还不赶紧出去看看？贵客上门了，是位大师兄，还不赶紧出去迎接？季言瞥了他一眼，拒绝，没兴趣。我要去修炼了，这种事情从来不用他出面。吕少卿再走近两步，双目盯着季言，季言面无表情地看着他。过了一会儿，季言冷冷的道：“你想干什么？你心虚了。”吕少卿直视季言：“我在你眼里看到你心虚了。你确定你真的没有欺负别人？”枪，长剑出鞘。萧一急忙道：“大师兄，你还是出去看看吧。你总不能让师傅去吧？夏雨是双月谷大弟子，他的身份比不上邵成，不可能让邵成出去迎接小辈。再说了，师傅现在的状态也也不合适。”唯一合适的也只有季言这个凌霄派大弟子了。季言命令吕少卿道：“你去。”吕少卿直接甩给季言一个后脑勺，躺回长凳上。“我像有病吗？我去迎接，又不是我搞大枪。”长剑再次露出一截剑身。为了避免两人打架，萧一再次出声：“大师兄，你总不能让我去吧？”季言看了一眼这里，师傅还在深深的自我怀疑当中，一时半会恢复不过来。至于吕少卿，不指望这厮了。说话的功夫，已经躺在长凳上当咸鱼，躺尸了。思想想去。也只有自己合适了，季言没法，只能够出去。萧一向的好奇宝宝跟着出去，不过没多会，萧一蹦跳着进来，脸上混杂着震惊、兴奋等表情。二师兄，夏雨师姐是来找你的，找我？吕少卿惊讶了，坐起来，一脸疑惑：“找我干什么？我不认识他。”吕少卿对于夏雨，只是听说过是齐州第一美人，但他没见过，他自认与夏雨没有任何的交集。夏雨为什么会来找他呢？萧一八卦之魂熊熊燃烧，大眼睛一闪一闪：“二师兄。”该不会是和夏雨师姐之间有过什么吧？你是想着翻脸不认人？吕少卿毫不客气在萧一脑袋上敲了一下，
，找打。你二师兄是这样的人吗？萧一捂着脑袋，心里在呐喊着：“你不是这样的人，谁是？”在两人说话的时候，季言便将夏雨几个人带到这里来。夏雨、卞柔柔和方小三人一起进来。卞柔柔看到吕少卿后惊了，随即咬牙切齿：“是你，这个可恶的家伙！第一次遇到这么讨厌的男人，又一次出现在他面前。”吕少卿则好奇的反问：“你谁啊？”卞柔柔气得吐血，想起和吕少卿接触的那一次。他的怒气再次蹭蹭往上冒，方小奇怪问：“卞柔柔，柔柔，你认识吕公子？”夏雨也望着卞柔柔，美目中带着好奇。卞柔柔气呼呼地对夏雨道：“师姐，他就是我和你说过那个可恶的家伙，可恶，居然假冒归元阁弟子。”说完，指着吕少卿，当即要开喷：“不喷死你，真以为我卞柔柔好脾气？”夏雨摇摇头，轻声道：“不得无礼，还不见过韶师叔。”夏雨三人向韶城行礼，韶城这会也暂时从自我怀疑中挣脱出来。他心有不甘地看了一桌子菜，勉强挤出笑容，问夏雨：“夏雨失职，你来这里是找季言吗？”夏雨摇头，看了一眼吕少卿，客气道：“回韶师叔，我是来找吕公子。”萧一激动地扒拉着吕少卿：“看吧，二师兄，夏雨师姐是来找你的。”吕少卿毫不客气地拍开他的手。吕少卿表情纳闷：“我和你都没见过面，你找我干什么？”夏雨师姐，你确定你找我？吕少卿指着季言问夏雨：“你确定不是找这个家伙？放心，他要是做了什么对不起你的事情。”说出来，我让师傅为你做主。看着夏雨，吕少卿也不得不感叹，的确无愧于齐州第一美人。一身白衣飘飘，犹如月中嫦娥，皎洁让人渴望而不可及，生不出亵渎之心。夏雨也在打量着吕少卿。吕少卿和季言不一样，季言目光冷峻，气质如同一把出鞘的长剑，不自觉得给人一种压迫感。吕少卿呢，外貌也不差，剑眉星目，留长的长发用一根简单蓝色丝带束起来，给人放荡不羁的感觉。他坐在长凳上，一只脚竖起来，毫无坐姿。哪怕是在齐州第一美人面前，他的举动也是潇洒自如，没有丝毫的拘谨，更加没打算在美人面前好好表现自己。夏雨也只有偶尔捕捉到吕少卿眼眸中时而闪过狡黠的光芒，才知道此人并非表面看起来的那样。夏雨轻轻一笑，让这里如同春风拂过。他道：“如此我也就托大叫一声师弟了。我听季言师兄提起过，吕师弟的实力不逊色于他，今次前来是想请吕师弟帮个忙。”旁边的方晓紧张起来，悄悄地抓了一下自己的衣服，这是他要求的。他告诉夏雨那天晚上的事情，但他不希望吕少卿知道，他可不希望吕少卿对他有误会。吕少卿不爽地望向季言，怒道：“你泡妞将我给卖了？你有病吧？”他之所以一直当咸鱼，不就是想着低调点，不惹到那么多麻烦吗？连凌霄派都没几个人知道他的实力。夏雨愕然，这样和师兄说话？季言酷酷道：“给你长长脸。”吕少卿怒了，指着季言大骂：“谁要这种虚的玩意？还不如一枚灵石有用。”两人这样子，韶城头都大了，大喝道。不要在外人面前丢人现眼，喝住了两个徒弟，然后问夏雨：“夏雨失职，你有什么事情需要帮忙？你可以找季言。自家的徒弟自己知道，夏雨来找吕少卿帮忙，恐怕是白跑一趟。”夏雨说出来这里的目的有一个秘境，人手不够，想请吕师弟帮忙。听到是秘境，大家明白了，元婴期境界的大能是无法进入秘境。吕少卿看着季言，幸灾乐祸，活该，让你突破这么快，现在没办法泡妞了吧？吕少卿对于夏雨的请求毫不犹豫的拒绝。吕少卿露出诚恳的表情，认真的对夏雨道：“夏雨师姐，你太瞧得起我了。我实力微弱，去了只会给你添麻烦，另请高明吧。”夏雨愕然，没想到吕少卿会这么直接拒绝。他很久没有试过被拒绝的滋味了。凭借着他的身份和外貌，和他接触过的人，无论是男女，很少会有人这样直接拒绝他的请求。吕少卿是第一个，怪不得小姐姐说难以打交道。卞柔柔对吕少卿的感觉本来就不好，听到吕少卿居然拒绝自己的师姐，卞柔柔冷笑一声。嘲讽道：“你该不会是怕了吧？”吕少卿没有否认，反而点头承认：“是啊，怕呀。秘境呢，多危险的事情，我是不敢去。”便柔柔愕然，余下的话一时间说不出口。吕少卿直接承认，怕的举动出乎他的预料。男人，哪怕是普通凡人中的男人，他们最在乎的就是面子，哪怕是死，也不会承认自己害怕，不肯丢这个面子。看到吕少卿毫不在乎的样子，便柔柔气得直咬牙：“你还是不是男人？”吕少卿却打量他一番，目光带着轻佻。我是男人啊，你要试试吗？混混蛋！一句骚话将卞柔柔气得直跺脚，想拔剑杀人，也让在场的几个女孩子脸色微红。萧一低着头，远离吕少卿几步。有这样的二师兄，很难抬头做人。这个混蛋！韶城都想无脸走人了。他骂道：“少在那说混账的话！夏雨师姐来请你帮忙，你帮帮又如何？”吕少卿还是那个态度，拒绝道：“师傅，你想帮你去呗，反正我是不会去，麻烦。”夏雨是齐州第一美人。但是在吕少卿看来，第一美人等于麻烦，是最麻烦的那种。且不说帮助夏雨去探索秘境会有危险，
，光光跟在夏雨身边，便会有数不尽的麻烦，会遭到其他男人的嫉妒和打击。安安心心当条咸鱼不好吗？为什么要自找麻烦？夏雨轻声柔语道：“韶师叔是元婴期境界高手，秘境承受不住元婴期的威压，所以只有吕师弟能够帮帮我。我哪里让你看得上了，非要我帮忙？”吕少卿摇头，态度坚决道：“夏雨师姐，你别高举我，你想找人帮忙，你振臂一呼，千呼百应，无数人愿意为你赴汤蹈火。”你就别来麻烦我了，我这个人最怕麻烦了。吕少卿心里嘀咕，要不是看在你是个美女的身份，我都懒得和你说这么多废话。随后，吕少卿瞪了季言一眼，眼色警告：“你惹出的麻烦，你给我搞颠沓。”季言回了他一个白眼，酷酷的道：“他来找你，不关我的事。”吕少卿怒了，这事还不是你惹出来的？走近两步，瞪着季言，别在这里给我装无辜。你不搞颠沓，别怪我对你不客气。季言冷冷一笑，眼里带着开心，要打架吗？我元婴期。气得吕少卿直咬牙，你有种就压到和我同一境界，看我如何收拾你！果然，夏雨、方晓、卞柔柔三人听到吕少卿这样说，心里对于吕少卿的实力评价再度高了几分。在同一境界，不触即言，足以说明其可怕。夏雨心里越发相信方晓的话，也更加希望吕少卿能够帮忙。他诚恳的再次提出请求道：“吕师弟，你就帮帮我吧，找其他人，我不放心。”吕少卿惊讶了，望向即言：“你到底在夏雨师姐面前说了我多少好话？”居然让夏雨师姐对我这么信任，难道你没有告诉夏雨师姐我卑鄙下流无耻，贪生怕死，贪婪成性吗？众人无语了，见过夸自己帅气无敌、义薄云天什么的，但还没见过说自己卑鄙下流无耻、贪婪成性的人。萧一更是捂着自己的脸。二师兄，虽然你是这样的人，但是从你口中理直气壮的说出来，这种怪异的感觉是怎么回事？夏雨久久无语，良久他才道：“看来吕师弟是不愿意帮我了。”吕少卿没有否认，诚实道：“是啊，不愿意。”方晓也帮忙劝说。吕公子，你肯出手相助，到时候与妹妹不会少了你的好处。灵石，吕少卿脸上露出异动之色。夏雨见状，说出了今次可以答应的条件：灵石好说，要多少都可以。更何况在秘境中还有天才地宝，吕师弟找到后都是属于你的，我不会和你抢。作为双月谷大弟子，从来就不会缺灵石。吕少卿犹豫了，没办法，穷。在灵石面前，他觉得什么都可以考虑。不过，看到夏雨那绝色容颜。吕少卿还是忍痛拒绝。夏雨这个第一美人就是一个巨大的麻烦源头，自己还是乖乖的当个小透明，零食什么的可以慢慢的赚。吕少卿最后摇头，有些为难的道：“算了，再多的零食也不行。”方晓愕然，没想到吕少卿还是会拒绝。他再次深深的看了一眼吕少卿，这个家伙果然不简单啊！明明有想法，却能够在巨大的诱惑面前控制得住自己。夏雨也没想到，到了这个时候，吕少卿还是不愿意答应。吕少卿的三番四次的拒绝。也让心惊淡然的夏雨生出一股不服气，不信今天就说服不了。夏雨将视线转向季言，季言师兄，你是师兄，你能否帮忙劝说一下吕师弟呢？季言看了吕少卿一眼，道：“你想让他去帮忙，很简单。”简单。夏雨心里道：“我这劝说了大半天都没办法说服他，真不愧为大师兄，早已经有了办法吗？”夏雨美目望向季言，想听听季言的办法是什么。季言的办法很简单，也很粗暴，以你的实力将他揍一顿，保证他乖乖听话。夏雨几人愕然。吕少卿气得大骂：“你到底是哪边的？有你这样对待师弟的吗？你有病吧？你肯定有病。”夏雨哭笑不得，没想到季言的办法居然是这个。天域峰的人相处方式是这样吗？不过自己的确没见过吕少卿的实力，也不知道他真正的实力如何。吕少卿看到夏雨的目光在打量着自己，当即不爽，恶狠狠地瞪着夏雨：“怎么？你想试试？”夏雨莞尔一笑，微微摇头。吕师弟说笑了，他想见识见识吕少卿的实力。但是他要是听季言的话，对吕少卿动手，只会激怒吕少卿，没其他好处。而卞柔柔却巴不得自己的师姐出手教训吕少卿一顿。他对季言的办法是一百个支持道：“师姐，不妨就听季言师兄和他比划比划，要是实力不行，也就不用他去了。”夏雨是节节丹八层，年轻一代中少有敌手。吕少卿看起来也就十八九岁，不可能是夏雨的对手。夏雨轻喝一声，胡闹，即便是呵斥师妹，声音一样动听。吕少卿冷哼：“来啊！”真以为我怕你们？大不了我就将你这个第一美人揍一顿。夏雨轻笑一声，安抚吕少卿道：“吕师弟不必动怒，我是真心希望你能够帮一帮我。那个秘境是一个十分难得的秘境，对他而言也是很重要。要不是时间紧迫，他也不至于来到这里请求帮助。比起找一些陌生人，吕少卿无论怎么看都是最合适的人选。领悟建议：结丹期，实力足够了。再者，他是大派弟子，韶城徒弟，季言师弟，还有韶城与双月谷长老的关系，吕少卿足以值得他信任。”不过，眼前的吕少卿头铁，很难说服。季言的办法肯定不行。夏雨便将目光转向似乎在出神的韶城。韶师叔
。自从上次比试大会结束后，安师叔一直等待着少师叔你到双月谷做客。邵成一听，顿时来了精神，涣散的目光重新聚焦。千叶师姐当真这样说？邵成表情激动，吕少卿残忍打击，肯定不是，这你也信？邵承诺啊，这个不省心的徒弟对着吕少卿怒喝：“你给我闭嘴，到一边去！”夏雨心里暗笑，这是当然。安师叔在我来这里之前叮嘱过我，有机会一定要来拜见邵师叔，替他问好。邵成心里高兴，美滋滋，脸上带着止不住的笑容。千燕师姐有心了。吕少卿继续残忍提醒道：“师傅，你别信啊，他这是在哄你。你什么样子，自己还不清楚吗？安师伯不可能想你。”邵成笑容马上消失，瞪着吕少卿骂道：“你以为人人都像你一样吗？少在这里给我添乱！”随后对着夏雨继续露出笑容。夏雨失职，这小子不懂事，你别和他一般见识。夏雨摇头。吕师弟性格率真，性情中人，我怎么会生气呢？正因为吕少卿这种性格，我更加希望他能够帮帮我。邵师叔，你能帮我劝劝他吗？夏雨表情淡然，带着请求的语气，让人很难拒绝。邵成当然不会拒绝。夏雨是双月谷弟子，双月谷与凌霄派的关系较好。再说了，但凭着他对安千燕的喜欢，他就得帮这个忙。二徒弟太懒了，赶他出去活动活动。他对吕少卿喝道：“听到了没有？赶紧帮帮你师姐。”吕少卿对自己的师傅无语了。几句话就让你叛变投敌了，吕少卿叹，无奈的摇摇头道：“色最容易乱人心智，师傅，你修心不及格呀，还得写心得。一提起安师伯，你就像灌了迷魂汤，还说是元婴大能，丢不丢人？混账小子，诸多理由与借口。”邵成怒道：“少在这里给我说教，赶紧去帮你师姐。”吕少卿撇撇嘴：“你叫我帮我就帮啊，我偏不，我可不是你，不会被女色迷魂头。”夏雨诱人的红唇微张，满脸愕然，对师傅也是这样的态度。这个吕师弟到底是怎么样的人？对师兄破口大骂，对师傅毫无尊敬。他真的邵城的徒弟，而不是邵城的师傅。对于天域峰众人的相处方式，夏雨第一次见，第一次被惊讶到了。至于方晓和卞柔柔，已经不知道怎么说话了。特别是卞柔柔，之前他和吕少卿有过交集，被吕少卿的态度气得直跳脚。现在看来，吕少卿不但对他是那样，对师傅也是这样子。卞柔柔咬着嘴唇，心里对吕少卿越发鄙视，果然是个可恶的家伙。邵城见徒弟不听话。脸色涨红，拿出杀手锏！你信不信我现在就收拾你？吕少卿丝毫不惧，恶霸附体，反而威胁回头。你信不信我到时候找安师伯告状，说你坏话？众人瞬间觉得邵成的气势矮了三分。混账！你师姐千里迢迢来到这里请你帮忙，你帮忙又如何？邵成绝口不提收拾吕少卿的事情，他知道自己的这个混账徒弟是真的会干得出来。邵成心里想吐血，自己怎么就拿捏不住这个混账徒弟呢？吕少卿笑眯眯的道：“千里迢迢来又如何？”我就不帮。夏雨再次对方小话里的难以打交道有了更深刻的理解，这的确很难打交道啊，言犹不尽，好话说了没用，威胁的方式也没辙。萧一也忍不住帮忙劝说：“二师兄，你就帮帮夏雨师姐呗，对你来说不过是举手之劳。”吕少卿毫不客气，弹了一下的他的脑门：“要去你就去，我可不想去。有那个时间睡个懒觉不好吗？”萧一对夏雨投以抱歉的目光，他也帮不了什么忙。吕少卿对夏雨道：“夏雨师姐，你回去吧，你找其他人帮忙，我爱莫能助。”对了，我们凌霄派还有不少高手，你去找他们帮忙。随后指着季言道：“不认识的话，你让这个家伙出面，保准很快给你凑齐人。”夏雨沉默了一会儿，道：“吕师弟，你是真的不愿意帮的忙？”吕少卿道：“不愿意，说什么都不愿意，这多麻烦。就算你是我道侣，我也不愿意。”便柔柔骂道：“不要脸！”他忽然露出了坏笑，对夏雨道：“师姐，他不愿意帮忙，我们就在这里住下来，直到他同意。”夏雨一愣，随后嘴角上扬，笑盈盈的看着吕少卿。双目犹似一泓清水，清纯可甜，却又很致命。什么？吕少卿愣住了，便柔柔眼里却闪过了一丝得意，对吕少卿道：“师姐在这里住下，天机者会很快知道，到时候消息会传开来，天域峰的安静恐怕会被打破。”吕少卿不以为然，对于这种威胁不放在眼内。你想住就住，想被采访就被采访，我惹不起还躲不起吗？随后对萧一道：“等下帮他们收拾房间。”夏雨微微摇头，还是奈何不了吕师弟啊。便柔柔哼了一声，胸有成竹。道，到时候有人问师姐为什么会住在这里，我会告诉他们，师姐是为了吕师弟而来。便柔柔眼里的得意之色更盛，你不是怕麻烦吗？你不帮师姐，我主动给你惹来麻烦，看你怕不怕。在场众人也明白便柔柔的意思了。而吕少卿头皮发麻，我日，这娘们狠啊！夏雨是齐州第一美人，仰慕者、追求者数不胜数。按照便柔柔所说的，不用多说，只需要说一句，为了吕少卿而来这里，吕少卿绝对会成为齐州男人的公敌。吕少卿这辈子。都别想得到安宁。吕少卿为什么不想帮夏雨？不就是跟在夏雨身边，被人发现了，给他惹来麻烦吗？吕少卿看着笑脸如花，如诗歌般娴静，如花朵般甜美的夏雨。
，但吕少卿没空欣赏这种甜美。吕少卿对着卞柔柔破口大骂：“你这个女人忒歹毒了，你好意思吗？用威胁的手段算什么英雄？竟然拿你师姐的声誉来开玩笑！夏雨师姐将她逐出师门啊，太狠毒了，不能够让她玷污了双月谷。”卞柔柔一点都不生气，笑道：“我是女人啊，不算英雄好汉。”吕少卿转而对邵成道：“师傅，我要下山了，这辈子都不回来。”卞柔柔哼道：“乘胜追击。”你去哪里，我带着师姐跟着去哪里。吕少卿不客气，再次骂道：“你有病吧？我算是看出来了，你们这些门派大弟子都是有病，而且还病得不轻。”季言也笑了，很开心，没病，如何治得了你？季言看到吕少卿吃扁，心里开心。萧一在旁边扯了扯季言的衣服，问道：“大师兄，这样没有问题吗？这样毕二师兄不太好吧？”季言摇头道：“无妨，他也太久没有动弹了，让他活动活动也好。”萧一明白了，主要还是二师兄太懒了。无论是师傅还是大师兄都很有默契，希望让二师兄去活动活动。夏雨师姐出现，刚好是个机会。吕少卿没理会季言，望向卞柔柔，她掏出天机牌，咬着牙道：“恶毒女人，你联系好天机者了呀？要不要我帮你联系一位？驻扎在凌霄城的天机者善月不错，是一位王牌天机者，需要我帮你联系他吗？”萧逸过来扯了扯吕少卿的衣服：“二师兄，你不怕麻烦吗？”吕少卿哼道：“我怕个毛，谁敢来找我麻烦，我灭了他。打不过呢？”萧逸目光闪闪。好霸气的二师兄，打不过我就去掌门那里住下，我看谁敢去找掌门麻烦。萧一随即满脸嫌弃，你这霸气还不到三秒钟。卞柔柔也无奈了，这个混蛋当真言犹不尽，果然难以打交道。夏雨也是，他对吕少卿忍不住再度高看几分，果然难打交道。但是今次的秘境对他夏雨来说很重要，他不能够让这个秘境白白消耗掉。于是乎，他将目光望向季言，请求季言帮帮忙。季言注意到夏雨的目光，嘴唇轻微动起来。在暗中给夏雨支招，得到了季言的支招，夏雨再度恢复信心。他表情严肃起来，对着吕少卿拱手行了一个大礼：“吕师弟，今次秘境对我来说十分重要，还望吕师弟助我一臂之力。吕师弟，你有什么要求尽管提，只要我能够满足的，我都会满足。只是恳请吕师弟，你帮帮我。”师姐，你卞柔柔看到夏雨第一次做出这样的姿态，她震惊之余，也对吕少卿越发不满。她愤怒地盯着吕少卿：“这个可恶的家伙，真是太可恶了。”吕少卿沉默了。夏雨这么认真严肃，正儿八经起来，他反而难以招架。他不怕威胁，也不怕，但唯独这种认真的请求。吕少卿扭头看着旁边的季言，不爽的道：“是你在搞鬼吧？”夏雨到现在才这样诚恳，请求帮助，说没人在背后支招。吕少卿第一个不信。天玉峰对他最熟悉的就是季言，连师傅也差一点。季言环抱双手，酷酷的道：“你有证据吗？”吕少卿杀气腾腾的道：“没证据，我也想揍你一顿。”我元婴期。吕少卿怒了，大骂：“我操！”你来来回回就会这句“元婴期了不起啊”，你给我等着，早晚会将你按在地上摩擦。夏雨为季言说话，诚恳的道：“道吕师弟，这事与季言师兄无关，我真的很想得到吕师弟你的帮助，还望你帮帮我。”吕少卿头疼了，这种诚恳的态度他招架不住，不好拒绝。吕少卿对夏雨作揖，诚恳的道：“夏雨师姐，你放过我吧，我真的不合适。”夏雨摇头，美目中透露着肯定的目光：“我相信我看人的目光，你是最合适的那个人，没辙了。”不过，当目光落在旁边桌子上的时候，吕少卿有办法了。他指着师傅做出来的一桌子菜，对夏雨道：“想要我帮你也不是不行，你能吃了这一桌子的菜，我答应你又有何妨？”吕少卿此话一出，韶成急了，恨不得将桌子上的东西毁尸灭迹。他大骂：“你小子不要乱来啊！”然后赶紧对夏雨道：“夏雨失职，不用管他这个。”夏雨这边的三人则奇怪了：“这个要求也太简单了吧？”桌面上的几个菜香气扑鼻，他们进来的时候就闻到了香味，光是香味。就知道好吃了，但韶城的反应为何这么大？这算什么条件？夏雨好奇了。吕师弟就这么简单？吕少卿忍着笑意，平静的点头。没错，只要你吃了这些菜，我就答应你。萧逸的脸色一白，忘记的恶心感再次出现，他捂着嘴巴，难受的很。师傅的手艺真的让人难以忘怀。夏雨师姐也顶不住吧？二师兄太鸡贼了，狡猾的很。这样可以轻松化解夏雨师姐的请求。夏雨心里疑惑，他和吕少卿接触的时间不长。也就这半个时辰左右，但他对吕少卿多少都有些了解了，这其中肯定不会那么简单。他再次问道：“吕师弟，当真？”吕少卿竖起三根手指，信誓旦旦道：“当真，我可以发誓。”这就更加让夏雨疑惑了。而卞柔柔则冷笑起来：“师姐，该不会有毒吧？”卞柔柔对吕少卿没有好感，向来都是是以最大的恶意来揣测吕少卿。吕少卿这种行为绝对不正常，没准就是在下毒，要毒死夏雨。夏雨忍不住白了自己的师妹一眼。怎么能这样想呢？怎么可能？卞柔柔又猜测道：“师姐，看来他知道无法拒绝你了，所以随便找了个台阶下。”
。虽然有这个可能，但夏雨始终觉得怪怪的。韶城这边再次说道：“夏雨失职，你不用理他，这菜不用吃。”韶城是一百个不希望夏雨品尝他做出来的菜。刚才萧一的反应已经说明了一切。夏雨吃了，回去告诉安千燕，他会没脸见人的。夏雨笑着道：“没事，韶师叔，我尝尝也无妨，毕竟闻起来也很香。莫非是吕师弟的手艺？”这条件在夏雨看来无疑是最轻松的条件，他不能够拒绝。要说不敢去吃，怕会被人笑话。吕少卿哈哈一笑，瞟了韶城一眼，极力推荐：“这是我师傅的手艺，哎，尝尝吧。”韶城脸红着要去阻止，还是别了。吕少卿一把拉出韶城：“师傅，别多事了，有点怪怪的，不过也没有关系。”夏雨轻笑：“无妨，我来尝尝吧。”便柔柔拉着方晓对吕少卿道：“不介意，我们也一起吧。”求之不得，我正愁着想让你这个丫头也跟着吃。吕少卿故意激将道：“你们不怕死，你可以试试。”萧一想要出声劝阻。不过被吕少卿瞪了一眼，不敢出声。季言没有出声，而是站在旁边看着夏雨他们三个。他似乎也在期待着，闻着扑鼻而来的香味，便柔柔很奇怪，闻起来很香啊，为何邵师叔不愿意我们吃呢？方小子惊叹道：“没想到邵峰主手艺这么好，我先吃了。”便柔柔急性子，先一步吃起来。方小作为酒楼的老板，也想着尝尝邵城的手艺，看看和自己的厨子相比如何。两人几乎是同时将家菜吃进嘴里，两人的表情同时变了。接着，很快。和萧一一样，脸色发白，无比恶心。最后两人忍不住了，急忙跑到一旁吐了起来。看到卞柔柔和方晓吐了，萧一也忍不住了，那种感觉再次被勾引出来，他也跑到旁边蹲着干呕起来。一瞬间，这里四个女人中已经吐了三个。韶城的脸色燥红，恨不得找个地缝钻进去，这辈子没脸见人了。只希望安师姐不会在意吧？我得继续努力，提升自己的手艺才行。韶城的目光落在夏雨身上，却是愣住了。夏雨没有像卞柔柔他们恶心到吐。不但没有吐，反而吃个不停，吃得津津有味，好像是在吃着真正的美味佳肴。吕少卿愣了，季言也愣了。韶城师徒三人望着夏雨，都露出惊讶的目光。看到夏雨这样子，韶城的自信心回来了。他试探着问：“夏雨失职，你，你没事？”夏雨点头，脸上没有痛苦之色，反而带着赞叹道：“没事。”韶师叔真的是你做的吗？韶城点头，脸上露出尴尬的表情，手艺还是有点差，让师侄你见笑了。夏雨却认真的道：“很美味。”很好吃，邵师叔，你的手艺真好，和安师叔的手艺差不多。邵成高兴了，眼睛一亮，真的吗？自然是真的，我不至于要骗邵师叔。吕少卿和季言对视一眼，可怕。季言直言道：“能够吃得下他师傅做的菜，除了可怕，季言想不出有其他形容词。”季言目光露出敬佩之色，他佩服强者。吕少卿惊叹：“这个女人的确可怕。”你不要给我装啊！吕少卿对夏雨道：“夏雨师姐，你不用强忍了，要是不行，你就和他们一样吧。”低美女呕吐也不是什么难看的事情，师傅的菜堪比大道毒药，承受不住，不会有人笑话你。夏雨眨眨眼睛，对吕少卿的话不解：“吕师弟，我不明白你的意思，这菜的确好吃，和我安师叔手艺一样，莫非是真话？”吕少卿惊了，他们都吐了，你还能忍得住？如果能够忍受得住，这女人的忍耐力可以用恐怖来形容。师傅做出来的饭菜，就算他的大师兄季言都承受不住，这个女人能够承受得住，不是恐怖，是什么？夏雨摇头道。柔柔他们的反应过于夸张了，他吃安师叔饭菜的时候也是这样子。便柔柔在旁边哭着道：“师姐，这是真的难吃。”哦，和安师叔的一样，你为什么不受影响？偶便柔柔欲哭无泪，没想到韶城和他师叔安千燕一样，做出的东西都能够让人一辈子都忘不了。韶城惊喜的问：“你也觉得安师姐做出来的好吃？”夏雨点头，继续赞扬：“还不错，比一般灵厨好太多了。”方小兔的眼泪汪汪，望着吕少卿，他总算知道为什么吕少卿喜欢点外卖了。也明白为什么吕少卿对吃有要求了，有这样师傅不得不这样啊。吕少卿无语了，看着夏雨将桌面上的几个菜都尝了一遍，吃得津津有味。很快，夏雨望向吕少卿，微笑着，如同仙女般：“吕师弟，还需要我继续吃吗？我已经吃饱了，继续吃恐怕有点难了。”望着这样的夏雨，吕少卿还能够说什么呢？他服了，能够面不改色吃了他师傅做出来的饭菜，他不服不行。好吧，什么时候出发？师姐，他的话能信吗？从天域峰离开后，卞柔柔问夏雨：“刚才吕少卿答应了跟着夏雨去探索秘境，但卞柔柔对吕少卿没有一丁点好感，对他一百个怀疑。像他那种家伙，食言什么的，一点都不会让人意外。没准他是故意骗师姐，然后找机会躲起来。”夏雨心情不错，脸上带着淡淡的笑容：“我相信他不会骗我，他不像那种言而无信的人。即便是夏雨这样心境淡然的人，能够说服吕少卿，让他心里有一种成就感。”卞柔柔撇撇嘴，还是怀疑道：“这可不一定呢。”他那么卑鄙，做什么都不会让人意外，太可恶！骗我们吃那些东西。说起韶城做的饭菜，便柔柔又有想吐的感觉。
旁边的方小表情也不怎么好看，眉头紧皱，还在为刚才的饭菜而恶心。方小道了一句：“我算是明白吕公子为何会喜欢我酒楼里林除的手艺了。”夏雨美目中露出不解的目光：“怎么你们都感觉很难吃？我觉得味道还好啊，比普通的林除好多了。”方小惊讶：“雨妹妹，你是认真的？我还以为你是为了说服吕公子而强忍呢。”便柔柔摆摆手，无奈的道：“小姐姐，师姐在双月谷最喜欢的就是安师叔做的饭菜。”少师叔的手艺和安师叔的手艺差不多，师姐是真的觉得好味道。方晓回想起那堪比大道毒药的饭菜，他望着夏雨的目光带上了浓浓的敬佩。不愧为双月谷大弟子，与普通人就是不一样。夏雨微微一笑，不在这个问题上纠结。他也不知道自己为何会和其他人不一样，对安千燕、韶成的手艺没有反感。他笑道：“今次有了小姐姐和吕师弟，探索秘境我就有把握了。”便柔柔还是有些担心道：“师姐，不用找其他人了吗？谁知道那个家伙靠不靠谱？万一不靠谱怎么办？”方晓对吕少卿有着信心，他道：“柔柔妹妹不用担心，吕公子实力很强，这一点我可以向你保证。”便柔柔还是对吕少卿没有任何的信心，他不信道：“说是这样说，万一他是一个草包怎么办？这可会误了师姐大事。”夏雨摇头道：“我相信吕师弟的实力，虽然没有见过吕师弟的实力，不过季言公子对他的态度足以看得出吕师弟的实力。季言是其中年轻一代中的第一人，一般人入不了他的法眼。从他对吕少卿的态度就可以猜得到吕少卿的实力。”便柔柔撇撇嘴。看在是自己的师姐份上，没有反驳，不过心里还是不服气。哼，等到了秘境，一定会让你好看。过了两天，到了约定的时间，吕少卿准时出现在聚仙楼。看到吕少卿身边的萧一，夏雨问道：“吕公子。”萧师妹她萧一笑嘻嘻的道：“夏雨师姐，我跟着去行吗？”吕少卿故作无奈对夏雨道：“他非要跟着来，我没办法。你可以拒绝，让我们回去。”萧一不乐意了：“二师兄就喜欢说谎话。”他哼道：“这不是你说要我跟着来的吗？怎么变成了我非要跟着来？”吕少卿呵斥道：“你懂什么？万一夏雨师姐不同意，正好可以将我们一起赶走。你在我面前赤裸裸的说出来是几个意思？”夏雨无语了。对夏雨来说，他要的是吕少卿的帮忙。萧一跟不跟着都没关系。他道：“吕师弟要带萧师妹一起去，自然没有问题。”吕少卿愕然，他这点实力连筑基期都没有，你也同意？你不觉得是个累赘吗？你应该将累赘给赶走，不要耽误你的正事啊！夏雨望着吕少卿，笑容淡然，很吸引人。我将萧师妹赶走。你也可以有借口一起离开吧。”吕少卿当即否认道，“怎么可能？我不是那种人。”话虽然是这样说，但夏雨听得出吕少卿正是有这个意思。夏雨嫣然一笑：“小姐姐说过，吕师弟是很难打交道的人。我再次体会到了。不过既然你要带萧师妹一起前往，我相信自有你的用意，我怎么会拒绝呢？”便柔柔哼了一声，十分不满地对吕少卿道：“我看你是想带着他去当挡箭牌吧？”吕少卿故意大惊失色：“你，你不要胡说！”吕少卿做出一副心虚的样子，让几个人看得又一次无语。你这样子很容易让人误以为是真的，就连萧一也忍不住多看两眼自己的二师兄，该不会是真的吧？不过想到吕少卿对他的种种，萧一很快就将个念头给掐死了。二师兄怎么可能是这种人呢？这时候有人进来，低声对方晓道了一句。方晓对夏雨道：“雨妹妹，非洲准备好了。”夏雨点头，对吕少卿道：“吕师弟，可以出发了吗？从这里到秘境有一点距离。”吕少卿耸耸肩，无所谓的道：“出发呗。”非洲有点像凡人打鱼的小叶扁舟，在船中间有船棚。吕少卿上去之后，二话不说就往里面钻，在里面躺尸。便柔柔气了，从没见过这样的可恶家伙。让让，你一个大男人，不到外面，好意思在这里躺着？吕少卿死活不动，似乎生了根一样，直挺挺的躺着，道：“怎么，男人就不能在这里躺着了？”便柔柔气了，这个混蛋真可恶，真想揍他一顿。难不成你要让我们到外面待着？吕少卿还是死皮厚脸，不带动弹一下。你愿意你去啊，反正我就待在这里，有意见就让我回去，是吧，夏雨师姐？夏雨安抚便柔柔。这里空间够大，坐吧。说完后，他盘坐下来，便柔柔气得脸都红了，嘟囔着：“没见过这么无耻的人。”他干脆坐在吕少卿对面，一双大眼睛死死地盯着吕少卿。飞舟腾空而去，没入天空，朝着凌霄城的西南方向疾驰而去。便柔柔想要用目光杀了吕少卿，愤怒的目光死死盯着他。然而半天过去了，吕少卿没有动静，反倒是便柔柔自己有点受不了，眼睛干涩，更重要的是心里憋着难受。注意到这一幕的夏雨。暗自惊讶，按正常的来说，哪怕是修士，被人这样的盯着，多少会觉得不自然。然而吕少卿却坦然无事，将卞柔柔这个美女当成了空气，一点不自在都没有。方小子暗自笑起来，他早就领教过吕少卿这个样子了，脸皮可不是一般的厚，心理素质不是一般的强。卞柔柔和他比，还嫩着呢。卞柔柔见状，自己好像奈何不了吕少卿，她的目光落在萧一身上。小一妹妹，卞柔柔凑到萧一身边，拉着他的手道：“你有这样的二师兄，你得小心点啊。”既然对付不了你，那就从你师妹下手，让你师妹对付你。
。萧一好奇了，大眼睛一闪一闪，满是不解，问道：“柔柔姐姐，为什么这样说啊？二师兄对我很好啊。”萧一这是实话，吕少卿对他的确没得说。虽然平时让他的气得直咬牙，但吕少卿对他是真的好。光是将他的建议本源让他参悟，就已经超出了很多人。他爹都做不到这么好。看着萧一满脸的纯真，看在卞柔柔眼里，萧一就是被大灰狼骗得团团转的小白兔。他心疼不已，多好的一个小姑娘，涉世未深。遇到这种无耻的大灰狼，真是可怜，必须要将他拯救出来，让他清楚的知道这种大灰狼的可恶。便柔柔语重心长，继续道：“小姨妹妹，你可别被他骗了，像他这种家伙，最是可恶无耻，你得小心点，别被他卖了。”萧一望向吕少卿，笑嘻嘻的道：“二师兄，你会卖了我吗？”吕少卿想也不想的道：“有人要的话，卖了也没事。”夏雨师姐，你要暖床丫头吗？给我九百九十八枚零食，你就可以将他带回去，白天能干活，晚上能暖床。简直完美，不要一千，只要九九八。萧一气啊，挥舞着小拳头，想锤人。二师兄，你可恶，我就值那点零食吗？九九八，我有这么便宜吗？便柔柔趁机指着吕少卿，不耻这种行为，道：“你看，像这种只认零食的家伙，一定要小心。那天真的会将你给卖了。”萧一摇头，对自己的二师兄表示十分信任，道：“不会的，二师兄不是那种人。”来到天域峰几个月了，萧一早已经将天域峰当成了他第二个家。吕少卿对他而言就是哥哥般的存在，他才不信吕少卿会将他卖了。卞柔柔看到萧一如此信任吕少卿，气得直咬牙：“恨铁不成钢，你怎么那么单纯呢？你必须要防着他，别信他。这家伙一看就知道不是什么好人。”萧一不乐意了，说：“我二师兄坏话可以，但不能够一直说。”柔柔姐姐，你不能这样说二师兄，二师兄人好着呢。你再这样说二师兄，我可要生气了。你卞柔柔气得胸口痛，这只小白兔怎么那么单纯呢？吕少卿嗤笑。鄙视卞柔柔的不自量力，天真，你以为我们师兄妹之间的关系，你几句话就能够破坏了？趴在头上的小红也吱喳叫了一声，似乎在说卞柔柔不自量力。哼，卞柔柔不爽的道：“我是实话实说，你这个家伙一看就知道不是什么好人。我是提醒小姨妹妹，可不能够被你这种人给祸害了。”吕少卿好奇了，他问夏雨：“夏雨师姐，你师妹当真是正常人？”卞柔柔大怒：“你什么意思？”夏雨则好奇问：“为何这样说？”吕少卿看了卞柔柔一眼，目光带着可怜。他脑子应该没有问题吧？吕少卿的手在脑子上转两个圈，道、哦：“应该不是智障吧？”混蛋！卞柔柔当即想拔剑杀人了。你才是智障，你全家才是智障，不是智障，为什么会说出那么智障的话？吕少卿一脸认真的不解：“我怎么看都像好人，你居然说我是坏人，这不是智障，是什么？但凡有点眼力劲的人都看得出我是天底下第一号好人。”哦，对了，我忘记了，你眼瞎，没有眼力劲，有眼力劲的话就不会坑了我三千枚灵石。便柔柔气的头发都竖起来，他大喊道：“我要杀了你！”方晓在旁边憋得很辛苦，他算是看出来了，为何吕少卿要对便柔柔了。感情是出在这三千枚灵石上面。方晓望着便柔柔的目光带上了怜悯：“你这是被吕公子给记上了，日后有你好受。”夏雨喝止便柔柔道：“柔柔不得胡来，非洲不大，便柔柔筑基期的实力也足以让非洲四分五裂。”便柔柔真的很想一剑捅了吕少卿。萧一拉着便柔柔的手，好心劝说道：“柔柔姐姐。”你不是二师兄的对手，你别自找没趣了。师傅都拿捏不了二师兄，你更加不是对手了。唯独大师兄才拿捏得住二师兄。吕少卿对萧一道：“丫头，离他远点，智障会传染的。我可不想有一个智障的师妹。你要是被感染了智障，我让师傅逐你出师门。我可不像夏雨师姐，有个智障师妹也不怕被人笑。我脸皮薄，怕被人笑话。”便柔柔气疯了，怒气直冲脑门，愤怒的她原地爆炸，她身上灵力瞬间爆发：“我要杀了你！”不过就在他灵力爆发之际，夏雨伸手一按，将便柔柔禁锢，喝道：“柔柔！”被夏雨阻止，便柔柔回过神来，他的眼睛变红，心里委屈：“师姐，他欺负我。”夏雨心里无奈：“谁让你先惹事在先呢？说不过人家，现在反而委屈了。不是你先挑事在先，吕师弟会这样对你吗？”便柔柔鼓着嘴巴，又生气又委屈。的确是他先开始，吕少卿后面才反击，几句话让他破防。可恶的家伙，你给我等着！便柔柔咬着牙。恶狠狠地瞪着吕少卿，心里对吕少卿更恨了。为了不让两人继续吵起来，夏雨对吕少卿道：“吕师弟，趁着有时间，我和你说说关于秘境的情况吧。”吕少卿目光一直停留在天机牌上，瞄都不带瞄一眼夏雨。他道：“没事，不用说也可以，反正对我来说不重要。”饶是夏雨淡然，听到这话也有点气闷。对你来说不重要，你该不会想出工不出力吧？不行，不能让他有这样的念头。夏雨心里暗道：“这个秘境对夏雨来说很重要，否则他也不会请人来帮忙。”想了想。夏雨坐到刚才卞柔柔坐的位置上，正面着吕少卿，学着卞柔柔一样盯着吕少卿。吕少卿可以无视卞柔柔的目光，半天可以不动弹。
，但对于夏雨，他就不行了。齐州第一美人盯着他，感受到夏雨的目光，吕少卿最后还是淡定不住。夏雨师姐，我知道我很帅，你别爱上我，你不是我的菜。呸，不要脸！卞柔柔忍不住鄙视，指出吕少卿这种行为是癞蛤蟆行为，你算哪根葱？夏雨脸上忍不住闪过一丝红晕，他从出道以来，从来没有人像吕少卿这样调戏他。但他的目光还是紧紧盯着吕少卿，吕师弟，你确定你不用听听秘境的情况吗？面对夏雨的目光，吕少卿投降了，收起天机牌，坐起来道：“好吧，你说吧，我听着就是了。”夏雨笑得更加开心了，这一次交锋他赢了。随后，夏雨便介绍起秘境的情况，在夏雨口中，这是一个五行秘境，分为金木水火土五个区域，需要找到每个区域中五行的核心，将其击败才能够平定该区域。只有平定了五个区域，才能够探索完秘境，找到秘境之心。夏雨脸上恢复淡然，语气平缓：“我与师妹花了半个月的时间，才平定了木属性的区域。不过我发现秘境里的灵气消散的很快，最多还有一两个月的时间。我担心来不及，所以只能够寻求吕师弟和小姐姐的帮助。里面所寻找的宝物由吕师弟和小姐姐，你们自行分配。我只要秘境之心。”听到这里，吕少卿忍不住看了夏雨一眼。这小娘们是想着利用秘境之心来增进实力，突破结丹期吗？五行秘境中的秘境之心是无价之宝，哪怕是再多的灵石也买不到。如果是别人，吕少卿肯定要讨价还价一番。吕少卿问了一句：“夏雨师姐，你确定秘境只有你知道？”夏雨点头，肯定的说道：“这是我花了很大的代价才得到的。”吕少卿却不这样认为：“你花了大代价，没准还有其他人也是花了大代价。”夏雨语气顿时变得凝重起来，大概明白的吕少卿的意思：“吕师弟，你的意思是，秘境灵气消散这么快？你以为呢？”夏雨淡然的表情变得不再淡然：“秘境灵气会消散，是因为有人打开了秘境。”如果被打开了多个入口，灵气也会消散的更快。眼下这个秘境灵气消散这么快，按照吕少卿的意思，还有人也进入了秘境，有可能是从其他地方打开了入口。想到这里，心境淡然的夏雨也有些紧张，甚至是担心。秘境之心对他很重要。想到这里，夏雨对外面道：“船家，能不能再加快速度？”吕少卿又道：“急什么？再快也不及在这一点时间。就算秘境被人破了也没事，大不了动手抢就是了。”吕少卿语气平静，似乎没有将这当做是一回事。说话的时候，甚至还懒洋洋的打了一个呵欠。不知道为何，看到吕少卿这样子，夏雨心里重新恢复了淡然。夏雨目光意味深长的看了吕少卿一眼，笑道：“吕师弟说的不错，不急。”夏雨心里明白，吕少卿比他想象中还要厉害。光是这一份心境，他夏雨就比不上了。可笑的是，夏雨他自认自己擅长修心，不以物喜，不以己悲，没想到今天心境却有了波动。夏雨心里忍不住感叹着：“真不愧为纪言的师弟，绝非平凡之辈，一门双骄。”更可怕的是，吕少卿和纪言一起拜入韶城门下。纪言锋芒毕露，力战无数，一步一个脚印，成为齐州年轻人中第一人。面对着可怕的纪言，齐州的年轻人哀嚎一片，他们不是对手，纷纷退让。大家只知道凌霄派天域峰的纪言，却不知道纪言还有一个师弟，能够隐藏了这么久，一直没有被外人知晓，低调的可怕。想着想着，夏雨心里对吕少卿产生了好奇，他忍不住问吕少卿：“吕师弟，你实力和纪言师兄相比如何？”吕少卿大言不惭，我能将他按在地上摩擦，不过为了照顾大师兄的面子，平时让着他。吕少卿这话说的十分自然，脸都不带红一下。夏雨听了后惊讶了，这么厉害？萧一忍不住拆台了：“二师兄，你别再吹牛了，你和大师兄打，你哪次打得过他？”吕少卿瞪了一眼这拆台的师妹，道：“都说让着他，你不信？我们天域峰最讲究的就是尊老爱幼。”嗨嗨，吕少卿这话一出，夏雨和方晓都忍不住呛了一下，便柔柔不客气的鄙视：“尊老爱幼。”我看不到，我看到的是你对你师傅不敬，对你师兄不尊。吕少卿都懒得理会这个小娘们。萧一为自己的师兄说话，柔柔姐姐，你不懂。一开始萧一也不懂，但他后来懂了。无论师傅还是师兄，都是性情中人，率性而为，不会执着于表面上的礼节，怎么舒服怎么来。平时虽然说喊打喊杀，但萧一相信，到了关键时刻，自己的师傅师兄绝对不会掉链子，都愿意为对方付出自己的性命。第一个问题，夏雨得不到想要的答案，他问出了第二个问题。吕师弟，你既然这么厉害，为何默默无闻？便柔柔撇撇嘴，他厉害吗？我一点都不觉得。萧逸笑嘻嘻对夏雨道：“夏雨师姐，这个我知道，因为二师兄揽这个答案似乎出乎意料，但又没有出乎意料。”夏雨和方晓表情没有什么变化，好像似乎已经料到是这个答案。便柔柔继续趁机鄙视道：“果然是懒虫，这个小娘们不会说话。”吕少卿纠正便柔柔的错误：“错了，是龙。”呸！臭不要脸，也不照照镜子，自己是什么样？帅哥啊！我不想照镜子太多，怕自己会骄傲。便柔柔吐血，见过无耻，还没有见过这么无耻的男人。夏雨则问他，不太相信吕少卿会是这么懒吗？吕师弟是真的懒。
。吕少卿重新躺回去，甚至还翘起了脚。你别听他胡说八道，我这不叫懒，这叫会享受生活。像大师兄那样，修炼之后出去就和人干架，不是在修炼，就是再去和别人干架的路上，这样的生活有意思吗？有那么多空闲的时间，倒不如好好的享受享受生活。打生打死为了什么？吕少卿说的理直气壮，让众人无语。萧一笑嘻嘻的再次拆台。对夏雨他们道：“夏雨师姐，小姐姐，柔柔姐姐，你们不要信二师兄的话。师傅说了，二师兄也是天才，他才可以这样做。”吕少卿挥挥手，没有一点不好意思，别夸了，再夸我会不好意思。萧一不想理会自己这个厚脸皮的二师兄了，他对夏雨道：“夏雨师姐，我们不要管他了。”夏雨点头。随后，他们四个女人便开始搭起一台戏，什么香水胭脂、服装首饰，还有八卦之类，都成了他们口中的话题。吕少卿也想不到，夏雨这个双月谷大师姐，平时看起来应该很少话说的人。参与到这种话题里也是滔滔不绝，吕少卿忍不住摇摇头。女人啊，果然是相同的。非洲的速度很快，但也要经过三天的时间才到达目的地。一行五个人站在秘境门口，夏雨目光带着凝重，他对吕少卿道：“吕师弟，进去之后你负责一个区域，如何？知道秘境可能还有其他人进入。”夏雨有些担心，希望尽快探索完秘境，找到秘境之心。吕少卿点头：“好吧，我和师妹去探索火属性区域。”夏雨对方小和便柔柔道：“小姐姐，柔柔。”我们三人联手一起，尽快探索。安排好。夏雨深吸一口气，道：“进去吧。”白光一闪，空间微微扭曲。吕少卿进入到了秘境。进入来之后，感受一下空气中的灵气。和外面相比，这里的灵气浓郁不少。但细心感受一下，会察觉到灵气的浓度在不断的下降。这代表着秘境里的灵气在不断的散去。夏雨闭着眼睛感受了一番后，道：“时间不多了，只有一个月左右了。”几位，我们加快速度吧。随后，他对吕少卿认真行了一礼。吕师弟，拜托了。随后，他辨认了一个方向离开。二师兄，我们往哪里去？萧一抱着小红问道。吕少卿指着一个方向道：“那里，那个方向火属性浓郁，隔着老远，吕少卿都能够感受得到其热量。”走了。萧一高呼一声，接着往前面冲去。吕少卿摇摇头，漫步跟上。第一次探索秘境的萧一十分兴奋，嘻嘻哈哈，一路上和小红在嬉笑打闹。吕少卿跟在后面提醒道：“小心点，这可不是外面，这里到处都有危险。”萧一回头皱皱鼻子，表示不信。这里看起来很美啊，能有什么危险？秘境是由空间乱流遇到了阻碍或者突变产生，就像一条河流遇到了阻碍会形成涡流。秘境就是空间乱流的涡流，不过是以空间形式在现实世界里存在。秘境中蕴含的灵气比外界要浓郁，会产生各种天才地宝，同样也会有各种危险。如果能够将秘境的架构稳定下来，便会形成一方小天地，或者经过大能处理，便是一处洞天福地。不过，比起处理秘境成为通天福地。大能们更喜欢自己创造一个，由自己亲自创造的洞天福地更好、更安全。元婴期以上的修士无法进入秘境，因为秘境太弱了，承受不住威压。但秘境里面的存在有可能会比元婴更强。像萧逸这种小白，单独一个人去秘境，估计连渣都没得剩。秘境形成之初，灵气浓郁，这里的一切都要比外面世界得天独厚，风景也不例外。萧逸沉浸在美景之中，一路上哇哇直叫。吕少卿对萧逸道：“师妹，你看前面那朵花很漂亮，摘了吧。”在萧一前面十余丈的距离，有一朵鲜艳的紫色花朵，迎风撩阳，认真绽放。萧一看到后，眼睛顿时露出了星星。真的耶，太好看了！萧一脚下发力，直冲紫色花朵而去。小红却主动飞回到吕少卿身边，落在吕少卿的肩膀上，对着吕少卿叫了一声。吕少卿一脸坏笑道：“让他长点教训，要不然真以为这里是世外桃源。”萧一直冲紫色花朵，伸手就朝着花朵摘去。眼看要碰到花朵的时候，忽然这朵花变了。本来细长细长紫色花瓣。娇艳欲滴，却在这时候忽然变成一张恐怖的大脸。好，阿萧一如同一只受惊的鹌鹑，尖叫起来。一头紫色如同猛虎般的怪兽冲了出来，身长丈余，威风凛凛。安康紫兽，吕少卿笑得很开心。傻丫头，知道错了吧？同时为萧一介绍道：一种只在秘境出现的妖兽，擅长伪装，实力大抵练气后期。二师兄，救命啊！萧一转头就朝着吕少卿冲过来。然而，安康紫兽的速度比萧一想象中的要快。一个月跳就拦在萧一面前，张开血盘，大口朝着萧一咬下。二萧一急忙躲闪，完全忘记了抵抗。他边跑边叫：“二师兄，救我！”吕少卿没打算出手，语气多了几分严肃：“没人救你，你想继续跟着我，就将他给干掉。”萧一快哭了。而安康子兽看到萧一躲来躲去，愤怒的他怒吼一声，灵力波动不断从他身上扩散开来。他的愤怒显露无遗。接着，他的速度比刚才更快，如闪电般扑到萧一面前。萧一惊恐，大声叫喊。手中挥舞着长剑，剑意激荡，一声惨叫的怒吼，安康子兽惨叫起来，鲜血飞溅。在萧一的剑意之下，他四分五裂，当即惨死。虽然看起来威风凛凛，实际上他的实力不如萧一。
。这边萧一还在闭着眼睛，大叫着，手中的长剑在不断挥舞。随着他的挥舞，无数剑芒飞溅，周围的花草树木都遭了殃。剑芒飞溅之下，纷纷支离破碎。好了，吕少卿的声音响起：“你还要怕到什么时候？”听到吕少卿出声，萧一才敢睁开眼睛，看着在自己面前变成一堆碎肉的安康子兽。萧一脸色依旧煞白，但又难以置信。我我杀了他！吕少卿拍着他的脑袋道：“如何？信了吧？这里是秘境，不是外面，知道危险了吧？”萧一明白过来了，顿时眼泪汪汪。二师兄，你也太坏了！你告诉我不就好了吗？差点吓死我了！吕少卿嗤之以鼻：“看你那样子，我说干口水都没用，还风景美丽呢。现在知道有多美丽了吧？”对吕少卿来说，说的再多也远不如一次亲身经历有用的多。萧一郁闷至极。吕少卿拍拍他的脑袋，道：“走吧。”看着吕少卿慢哉悠哉的赶着路，萧一脑海里想起了师傅对他说过的话：“二师兄从不干无意义的事情。”刚才的经历让他有了更深刻的理解。虽然看起来不靠谱，但实际上让人感觉到很安心。萧一忽然嘻嘻一笑：“二师兄，等等我。”看着萧一跟着自己，一脸傻笑。吕少卿不解：“你脑子没被吓坏吧？”“没有啊，没有。”“那你一脸痴呆样子干什么？”“收起来，让人看到了，还以为师傅收了一个脑残的徒弟。”丢人呢、啊！萧一气得粉拳挥舞。二师兄，你的嘴巴也太讨厌了，谁痴呆谁脑残了，真是的！二师兄，你这样子，没有女孩子会喜欢你。吕少卿满脸不屑，爱情什么的，有临时重要吗？谁要女孩子喜欢了？麻烦！萧一顿时瞪大眼睛，八卦之魂再次燃烧。二师兄，莫非不喜欢女孩子，而是喜欢男人？怪不得和大师兄相爱相杀。吕少卿二话不说，赏了萧一一巴掌，少给我来这些乱七八糟的想法。萧一捂着脑袋。十分八卦，二师兄，你有没有喜欢的女孩？譬如说夏雨师姐，我觉得和你很配啊。不过和大师兄也很配。吕少卿再次给他一巴掌，严肃的道：“少给我乱点鸳鸯谱，要是传了出去，给我惹来麻烦，我先灭了你。不喜欢吗？那我们凌霄派的隐气师姐。”吕少卿没好气的道：“他喜欢的是大师兄，小心你这话被他听到，要不然和你没完。”再说了，他就是一个暴龙兽，谁喜欢谁倒霉。萧一闻言，没有得到想象中的八卦，十分失望。二师兄。你真的没有喜欢的女孩吗？要不要介绍一个给你？吕少卿闻言点点头。要说喜欢的话，的确有一个。是是吗？萧一精神大振，身体也禁不住抖擞起来。这可是天大的八卦呀、啊！自家宅里蹲的二师兄也会有喜欢的人？是是谁啊？萧一十分好奇，到底是什么样的女孩子能够入得了二师兄的法眼？萧一很激动，忍不住猜测着，到底是什么样的女孩子能够被二师兄你看得上？喜欢的女孩子一定是十分了不起。吕少卿摸着下巴。一脸坏笑，他呀，的确很特别，而且你还熟悉。谁？谁？萧一更加好奇了。二师兄都露出了幸福的笑容。到底是哪个女孩子这么幸运，能够得到二师兄的喜欢？但是萧一想破了脑袋，他也想不到他认识的女孩子当中可以配得上二师兄，能够得到二师兄的认可，被二师兄喜欢，可不是一般的人。萧一扯着吕少卿的衣服，催促道：“二师兄，你就别卖关子了，你，你赶紧告诉我吧。”萧一感觉到自己的心里像猫抓狗挠一样，难受的很。不知道这个答案，他呼吸都不顺。吕少卿嘿嘿一笑，道：“好吧，告诉你吧，他就是你堂姐萧群啊。”萧萧群，萧一愣住了，半天都回不过神来。喂，为什么？萧一难以置信，自己家的堂姐萧群，那是一个什么样人？他一清二楚，仗着爷爷是萧家大长老，骄横跋扈，无理取闹。要不是爷爷是一个元婴中期的大能，他早就被打死不知道多少次了。这样的堂姐，萧一一百个瞧不上，他居然能被二师兄看得上。他堂姐何德何能？这算什么？二师兄的目光是这么庸俗的吗？萧一望向吕少卿，二师兄，你说真的？吕少卿点头，认真的道：“真的呀，他的储物剑我很喜欢。”噗！萧一感觉到自己受了内伤。二师兄，你说的喜欢是这个？吕少卿奇怪的看了萧一一眼，反问：“对呀、啊，要不然呢？他多好的一个人啊，不远千里给我送来储物剑，像这样的女孩，我还巴不得多遇到几个。要吐血了，真的要吐血了。”萧一捂着自己的胸口，感觉到气闷、难受。说了半天，说的喜欢，原来是喜欢萧群身上的财物。萧一无语的望着吕少卿，二师兄，你该不会还想着他吧？吕少卿没有否认，认真点头。是啊，她是元婴大能的孙女，应该很快就能够补充了她的损失。到时候再帮个忙，如何？萧一感觉到更加气闷了，气呼呼的挥舞着拳头。我才不要帮你！吕少卿惊讶了，你也未免太小气了吧？大不了，下次我分你一点就是了。你想想，他爷爷是元婴大能。肯定有好东西，到时候搞到一两样好东西，那就发了。萧一心里很慌，你居然还真的有这个念头。二师兄，他他还没有来找你算账呢，怕什么？来了正好，继续从他身上捞好处。
。两人一边说着，一边往前走。路上的景色也逐渐发生了变化。一开始是春意盎然，树木茂盛，花草繁多。不过随着深入，土地的温度逐渐升高，树叶变得枯黄、焦黑，周围的白雾逐渐多了起来。这些白雾甚至能够隔绝灵石，难以深入探索。空气中弥漫着硫磺的味道。萧一看着周围的环境，忍不住问道：“二师兄，我们这是到了吗？”吕少卿看着远处。远处的天空赤红，滚滚浓烟升起，周围的温度升高，空气干燥，入目之处是一片赤红，地面上留下燃烧的树木残骸，一片肃杀。更远处则是茫茫的一片，看不到更多的东西。吕少卿点头，对，这里就是五行秘境中的火属性区域。萧一大眼睛闪着好奇，看着周围，小心的问道：“要怎么做？”二师兄，你以前有探索过吗？吕少卿摇头。吕少卿以前多数是宅在家里，秘境有探索过几次，五行秘境。他还是大姑娘拜天地头一回，不过对此吕少卿也没有什么担心。没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？他道：“夏雨师姐不是说了吗？找到这里的火灵主，将他干掉就行了。慢慢找吧。”五行属性的区域有五个灵主，他们类似阵法中的阵眼，找到他们干掉，这个区域就算攻破。萧一嘀咕着：“哪个是灵主？长什么样？夏雨师姐也不说说。”吕少卿为这个萌新师妹补课，普及一下知识。灵主没有固定的形态，有可能是一块石头、一棵树木，也有可能是一只凶兽。这些都是常识，你没看书吗？萧一摇头道：“没有啊，比起看书，我更喜欢逛街。”看到吕少卿用鄙视的目光看着自己，萧一吐吐舌头，连忙露出笑容：“这不是有二师兄你在吗？有你在，我不用操心那么多。”吕少卿呵呵冷笑一声：“既然这样，今次就由你打头阵。不读书，那就从实践中吸取经验吧。”萧一顿时一脸苦涩：“二师兄，我怕，怕个毛！你现在好歹也是练气九层，这里的怪物实力一般不会超过筑基期。”领主最多也就结丹期，有我在，你怕毛？多点战斗，争取在战斗中突破。今次探索秘境，你争取突破，进入筑基期。萧一反应过来，瞪大眼睛，震惊起来。二师兄，这是你带我来这里的原因吗？吕少卿呵呵一笑，不说话。萧一看着吕少卿，目光充满了敬佩。我还以为以为什么？吕少卿打断萧一，将他想说的话说出来，道：“以为我带你来是想着有借口不来这里？”萧一咬着嘴唇点头，没错，他的确是这样想。他从剑洞出来。尽管领悟了剑意，也顺利突破到炼气九层，但想要踏入筑基期还差一点，毕竟距离大圆满还需要一些时间修炼，哪怕用丹药堆也得需要一两个月。没想到吕少卿没有放弃，还是想着和季言的约定，两个月内领悟剑意，进入筑基期。区区筑基期而已，只要领悟足够了，随时能够突破。萧一感动到不得了，眼泪汪汪道：“二师兄，你对我真好。”吕少卿哼道：“大师兄给我的灵石，我可不会还给他。”萧一的感动顿时烟消云散。气鼓鼓的别过头去，这样的二师兄真的让人无法感动起来。吕少卿往前走去，头也不回的道：“走吧，打起精神来，小心点，这里随时都会有危险。”萧一心里还不爽着，挥舞着长剑，哼，敢来我就劈死他们。说完后，看到地上有块石头，狠狠的一脚踢了上去，焦黑的石头被踢飞，伴随着一声哇叫，呱，一只背部皮肤焦黑、腹部通红、两腮鼓鼓的蟾蜍出现。萧一被吓了一跳，惊叫起来：“这是什么东西？”吕少卿淡淡的介绍道：“这是火蟾蜍，实力大抵炼气期中期，有毒。”萧一一听，实力比自己还弱，顿时起了轻视，哼道：“区区火蟾蜍，垃圾！”说完后，对着火蟾蜍竖起手指，比试一番。火蟾蜍两腮子鼓鼓，一双眼睛死死的盯着萧一，看到萧一竟然还敢挑衅他，呱！大叫一声，对着萧一张开嘴巴，一缕毒液直喷萧一面门。萧一轻松躲过，毒液落在地面，发出滋滋的声音，冒出白烟，好毒！萧一吓了一跳，看着深深的坑，气得直咬牙。你也想欺负我？开玩笑！萧一愤怒的冲上去，一脚狠狠的踢在火蟾蜍的肚子上。火蟾蜍翻了个白眼，像个皮球一样被踢得老远，留下几声哇叫。萧一得意的拍拍手：“区区火蟾蜍也敢在我面前嚣张？”他扭头一看，却发现吕少卿躲得远远的。“二师兄，你怎么？”吕少卿的声音传过来，声音里带着期待：“忘记告诉你一件事，火蟾蜍是群居，而且还记仇。”吕少卿的话落下。几声愤怒的蛙叫再次响起，周围的焦黑的石头纷纷活过来。这里都是火蟾蜍，一眼过去，密密麻麻，数不胜数。萧一头皮发麻，想要跑的时候，却发现他已经被包围了。二师兄，救命啊！萧一大声叫着。吕少卿无动于衷，在远处说道：“你来解决他们。你不是说区区火蟾蜍垃圾吗？这些垃圾应该奈何不了你。加油！”萧一望向吕少卿，发现吕少卿已找了一处地方，悠闲地坐下来。从储物界里掏出了一碟水煮灵豆，正在和小红美滋滋的吃着。萧一要吐血了，感情你是打算在看戏？萧一急得大叫：“二师兄，别玩我了！”
，这么多火蟾蜍，我怎么打得过？吕少卿丢了一颗灵豆进嘴，道：“我没开玩笑，你自己处理，别想着我会救你。”靠，傻鸟，你要吃自己包没指望了。萧一欲哭无泪，而这时候又传来一声蛙叫，周围的火蟾蜍开始发起进攻，他们鼓起腮子，朝着萧一喷起毒液，腥气扑鼻，如雨点般朝着萧一落下。萧一吓得脸色发白，他已经见识过了这些火蟾蜍毒液的厉害。要是被粘上，连渣都没得剩。萧一急忙躲闪，凭借着速度，在火蟾蜍空隙之间左躲右闪，勉强躲开。可恶！萧一气得直咬牙，二师兄套不上，只有靠自己了。萧一挥舞着长剑，大喝：“看招！”清平剑诀。吕少卿定睛望去，萧一手中的长剑亮起淡蓝色的光芒，伴随着玄妙的招式，萧一将地上的火蟾蜍连连挑起。只有练气中期的火蟾蜍，在萧一的攻击之下，呱了一声便没了声息。清平剑法属于水属性剑法，是萧一领悟了剑意之后，韶城去凌霄派藏书阁为他找来的地级剑法。虽然是刚学没几天，但已经武得有模有样了。火蟾蜍众多，在萧一的攻击之下溃不成军。见到火蟾蜍不堪一击，萧一因此得意起来。哈，果然是辣鸡，就这点能耐吗？给我去死！萧一兴奋地喝着。刚才被吕少卿给搞得心里憋了一肚子火，现在正好可以在这些火蟾蜍身上发泄一下心里的不爽。吕少卿在远处悠闲提醒：“别得意啊，这些火蟾蜍很多。”而且萧一得意的打断吕少卿的话：“二师兄，你不用担心了，这些垃圾火蟾蜍不是我的对手。”随后继续对着眼前的火蟾蜍大喊：“来啊，你们这些不足为虑的垃圾，知道什么是垃圾吗？”按照二师兄的话来说，就是垃圾被人嫌弃的东西。吕少卿看到兴奋的萧一，耸耸肩，丢了一颗灵豆进嘴，对小红道：“你说要不要告诉他，这么多火蟾蜍一定会有一个头领吗？”小红，叽喳。吕少卿想了想，觉得还是不要多事了，道：“算了。”让他吃点苦头吧。吕少卿这边话刚落，远处就传来了一声更大的蛙叫声，声音低沉，一股无形的压力波动开来。接着，一个比普通火蟾蜍身形大上两倍的巨大火蟾蜍出现，看着宛如小猪般大小的火蟾蜍出现，一双眼睛死死地盯着自己。萧一感受到了一股莫大的压力，他惊了，这是什么东西？吕少卿的话再次传过来，及时为他讲解：这是火蟾蜍的头领，也可以叫火蟾蜍王，这就是不看书的下场，连这个都不知道，文盲。萧一吓得小心肝乱跳，大叫：“二师兄，你为什么不告诉我？”吕少卿悠闲自在，慢悠悠的道：“我刚才想告诉你来着，你说不用担心，是吧？”傻鸟，叽喳。小红点着头，表示可以作证。萧一要哭，被火蟾蜍王这样盯着，压力十分巨大。看他的样子，就知道不好对付了。萧一紧张的握住手中的长剑，他想跑，但是随着火蟾蜍王的出现，周围剩下的火蟾蜍再次将他包围住，密密麻麻，里里外外，层层叠叠。已经将他给彻底包围住，萧一紧张万分，挥舞着长剑。二师兄，现在怎么办？吕少卿还是那副不紧不慢的语气，能怎么办？凉拌呗。而这时候，火蟾蜍王大叫一声，周围的火蟾蜍纷纷跟着叫起来，然后再次张开嘴巴，对着萧一喷起毒液来。这一次有了火蟾蜍王的指挥，火蟾蜍们的攻击有序，也有了层次感。不但左右封死了萧一，就连上空的退路也封死了。萧一退无可退，只能够尽量躲闪。在无数的毒液中，萧一如同跳舞般左闪右躲，但还是有一些无法躲闪，只能够用长剑来格挡。萧一手中的长剑是二品法宝，暂时还能够承受得了普通毒液的腐蚀。眼看火蟾蜍们的毒液不断减少，自己的压力大减，萧一心里一松，然后赶紧发起还击。周围的火蟾蜍太多了，他们在火蟾蜍王的指挥下，没有了毒液后便开始蹦跳起来，用身体对着萧一发起进攻。萧一不敢硬抗，这些火蟾蜍体内分泌出一些液体，在表皮上闪闪发亮。不用问，也知道是毒液，碰上了不会是什么好事。萧一的实力比火蟾蜍们强，可以说是一剑一个小朋友。但无奈火蟾蜍太多了，悍不畏死，一只接一只扑上来。萧一感觉到自己体内的灵力如同决堤的洪水奔涌而出，长剑上的蓝色光芒开始暗淡，这是灵力不济的表现。再这样下去，体内的灵力迟早会消耗殆尽，到时候他一点自保之力都没有。二师兄，怎么办？萧一对着在远处看戏的吕少卿大喊：“救命啊！”吕少卿不为所动，甚至还打趣道：“刚才你嚣张的样子哪去了？继续啊！”萧一哭了，果断认错：“二师兄，我错了，快救我！”吕少卿似乎要萧一长点记性，还是没有动弹，道：“你都喊人家垃圾了，赶紧将这些垃圾处理掉。”二师兄，我我快要打不过了，太多了，打不过呀，打不过那就完蛋了。对了，你有什么一言没有？看在我们是同门的份上，我免费帮你带一言回去给你家人，不收费哦。萧一要崩溃了，想哭给吕少卿看：“二师兄，你别玩我了。”这些火蟾蜍太多了，我一个人清理不过来。吕少卿扭头对小红道：“我的师妹怎么那么蠢？你平时和她一起，有发现她没脑子吗？”小红歪着脑袋，随后甩了甩鸟头
，用双翅捂着眼睛，表示没眼看。吕少卿摇头叹息道：“哎，不读书的人就是笨。”擒贼先擒王这句话都没听说过。这下萧一听明白了，他的目光落在不远处一直盯着他的火蟾蜍王。二师兄什么都好，就是这样不好，什么事情都不喜欢直接说，非要将人搞得欲仙欲死再说。我很生气啊！萧一心里的怒火蹭蹭往上冒，朝着火蟾蜍王冲去。垃圾，给我去死啊！呱！一声绝望的惨叫声响起，火蟾蜍王被萧一一分为二，鲜血、毒液撒了一地。随着火蟾蜍王被杀，周围的火蟾蜍纷纷四散而逃。萧一看到危机解决后，一屁股坐在地上，大口大口的喘着气。他体内的灵力几乎耗尽，和火蟾蜍王战斗十分危险。火蟾蜍王实力快要踏入筑基期了，比萧一要强上一些。火蟾蜍王的防御力不弱，毒液也足够，再加上一旁的小弟围攻，让萧一险象环生。最后还是拼着老命，才将火蟾蜍王给劈成两半。但是，萧一看了一眼自己手中的长剑，已经变得坑坑洼洼。面对火蟾蜍王的剧毒，就算是二品长剑也承受不住。怎么办？萧一扭头看着飞到自己跟前的小红：“我就这一把长剑了，还是师傅给的呢。”结果小红不理他，飞到火蟾蜍王的尸体上，将露出一颗珠子一叼，脑袋一昂，嘴巴一张，火红色的珠子便落入了他的肚子里。萧一愣住了，这是火蟾蜍王体内掉下来的内丹。而吕少卿光速杀到，一把掐住小红的脖子，凶狠骂道：“傻鸟，给我吐出来！”你知道你吃的东西值多少灵石吗？只有修炼的妖兽才有内丹，市面上妖兽内丹很少见。修炼的妖兽自成一界，与吕少卿他们所在的世界相隔，来往不容易。修士们不容易搞得到妖兽内丹，市面上的妖兽内丹很少，价格很高。火蟾蜍王虽然是炼气期的妖兽，但他的内丹少说价值上千枚下品灵石。小红翻着白眼，还是将内丹给吞进肚子里，随后给了吕少卿一个白眼，飞到萧一头上。妈的，败家子！你知道你吞下的内丹能让你吃一辈子的灵豆吗？小红干脆趴在萧一脑袋上睡觉，懒得理。萧一则维护小红，帮小红说话。二师兄，小红吃了就吃呗，不就是一点零食吗？吕少卿没好气的道：“第一穷鬼家族的人不要说话。”萧一气闷：“我萧家怎么就成第一穷鬼家族了？萧家不说是齐州最富裕的大家族，但好歹算是有名气的家族，怎么可能是第一穷鬼家族呢？”萧一知道在零食的问题上，他是奈何不了吕少卿，他学着师傅，急忙转移话题。他提着破破烂烂的长剑对吕少卿道：“二师兄，我的长剑坏了，怎么办？等下我可没有武器出手了。”吕少卿大手一挥，五六把二品长剑出现。吕少卿很大方的都丢给了萧一，道：“拿去用。不过等下拿到了内丹，得看紧了，不能让傻鸟给吃了。”萧一看到这么多二品长剑，愣住了：“二师兄，你这是哪里得来的？”吕少卿随口道：“别人送的呀。”萧一随便拿起来一把，发现剑柄上面刻着一个名字。萧一顿时明白了：“二师兄，这是你打劫得来吧？”吕少卿不客气敲了他一下，什么打劫，说的真难听。这是他们送的，我不好意思卖出来，又用不上，所以便宜你了。萧一心里明四境，什么不好意思卖出去，这是不好销赃，毕竟都刻有名字，这种不好处理销赃，容易被仇家找上门来。萧一又看到了一把上面刻着一个熟悉名字的长剑，这是之前在酒楼欺负过他的人。萧一明悟，二师兄，这是是从欺负过我的那些人身上得来的吧？吕少卿没有否认，是啊，我去找了他们，告诉他们欺负你的行为是错的。他们被我说的幡然悔悟，痛哭流涕，意识到错误，将这些东西交给我，已是他们改正的决心。虽然知道是吕少卿这话肯定是胡说八道，但萧一心里却很高兴。没有哥哥的他，在吕少卿身上感受到了哥哥般的疼爱。萧一高兴的抱着吕少卿的手，扯着他的衣服：“二师兄，你对我真是太好了。”吕少卿甩开他，满脸嫌弃：“少在这里自作多情了。师傅收了你这个徒弟，我算是最倒霉的那个。大师兄那混蛋，居然让我来带着你，像个保姆似的。你赶紧给我在这里突破。”回去之后，你就去跟着大师兄，别来烦我了。看似嫌弃的话，却让萧一心里更加开心。这种相处真的让人很舒服。果然，天域峰才是最好的。萧一嘻嘻的将几把长剑放进储物戒，对吕少卿道：“二师兄放心，我绝对不会让你丢脸。”吕少卿看了他一眼：“你很能是吧？赶紧恢复，还要继续赶路。”是。萧一吞了几颗丹药，盘坐下来，恢复体内灵力。恢复过后，两人继续赶路。他们现在只说是在火属性区域的外围。距离核心还有很长一段距离，而随着不断的深入，一路上遇到的危险也越来越多。大部分是以凶兽居多，妖兽偶尔遇到。不过妖兽很聪明，发现不敌之后迅速逃跑。以萧一的实力，也只能够眼睁睁的看着其逃跑。吕少卿没有出手，任由妖兽逃跑。萧一对于吕少卿的举动很奇怪：“二师兄，这些妖兽不是有内丹吗？你为什么不出手？”吕少卿脸上满是肉疼之色，毫不客气的骂道：“谁让你这么不给力，让他们给逃了？那是你的对手。”不是我的猎物，萧一明白了。二师兄，你是想着让我对付他们，让他们磨练我吗？吕少卿生气的道：“谁想到你这么不给力？”
，我算了算，你已经欠我几万枚灵石了。”萧一呆住，悲从心来：“为什么？什么时候欠你的？我怎么不知道？你让那些妖兽跑了，等于让属于我的内丹跑了，这不是你欠我的，是谁欠？这是什么歪理？你出手，他们能逃得掉吗？”萧一正要和吕少卿好好辩论一番，忽然前面树林里钻出了两个人，双方相视，都愣住了。出现在吕少卿和萧一面前的是两个年轻人，两人看到了吕少卿和萧一后，也是愣住。你们是谁？两个年轻人满脸警惕的喝道。吕少卿皱眉，果然有人。他反问：“你们是谁？”“我们是点心派弟子。”“你们是谁？为何会出现在这里？”吕少卿表面不动声色，道：“点心派，燕州的人。燕州与齐州相邻，点心派类似凌霄派一样，是燕州有名的大派。你们是什么人？报上你们的身份，为何会出现在这里？”点心派的两个弟子的手中已经捏着灵符，带着敌意看着吕少卿两人。萧一不爽了，外来人也敢来齐州嚣张。萧一哼道：“我们是……”萧一正要报上自己的身份，吕少卿先一步打断他：“我们是归元阁弟子，你们点心派的人来这里过界了吧？”萧一脸上露出吃惊之色：“卧槽，二师兄要干什么？归元阁？张从龙？”两个点心派弟子大吃一惊，没想到在这里碰到了齐州三大门派之一的归元阁。齐州和燕州相邻。大家或多或少都知道对方的一些消息。张从龙作为归元阁大师兄，实力强悍，在燕州也有不少名气。吕少卿背对着双手，傲然的道：“没错，我亲哥正是张从龙，怕了没有？”人的名数的影，得知眼前的人是张从龙的亲弟弟，两名点心派的弟子露出忌惮之意。两名点心派弟子对视一眼，其中一人对吕少卿拱拱手道：“原来是张公子，敢问张公子大名？”吕少卿还是装出一副傲然的样子，行不改名，坐不改姓，张正，原来是张公子。失敬，失敬！两名点心派弟子再次拱手行礼，在下八豪，在下恭定，今次相遇是我等缘分，我们两人也不好打扰张公子了，告辞。随后，两人警惕的退走，迅速消失在吕少卿的视线之内。吕少卿看着两人退走后，脸上露出了一股郁闷的表情。萧一注意到后，问道：“二师兄，有什么问题吗？”吕少卿皱眉，有些不爽道：“麻烦，我们很快就会有麻烦了。来到这里，还是避免不了麻烦啊，真是麻烦。”萧一对此不解，好奇问道：“为什么？”吕少卿给了萧一一个白痴的目光：“你没有察觉到他们两人的杀意吗？刚才两名点心派的弟子已经拿出了灵符，他们的杀意隐藏很深，但吕少卿能够感受得到。吕少卿也曾想先下手为强，先一步解决，他怕麻烦。不过点心派的两人十分谨慎，哪怕是退走的时候，也一直在防备着，让吕少卿没有找到合适的机会出手。吕少卿可以强行出手，但是他不知道对方来了多少人，所以他没有贸然行动。”点心派的人出现在这里，印证了之前吕少卿的猜测。秘境的灵气泄露这么快，肯定有另外的人从另外的入口进来。大家不是同一伙人，秘境里的好处自然不舍得给其他人。这意味着到时候这里会有腥风血雨。对吕少卿来说，这种事情就是麻烦的事情，不但麻烦，而且还危险。听到两名点心派的弟子对自己两人有杀意，萧一十分惊讶。为什么啊？我们又没有得罪他们。吕少卿无语了。你丫头活到现在，真是奇迹。大小姐果然是大小姐，这你都想不明白吧？回去给我多读书，脑子够蠢的。萧一被骂得抬不起头来，但这也不怪他，她是他老爹的独生女，从小备受溺爱，社会经验几乎为零，他哪里想得到这么复杂的事情？吕少卿教训萧一，喝道：“你记住，在外面，就算是自家人，也得防一手。”萧一抓住了吕少卿话里的漏洞：“二师兄，你是说对你也的防障？”吕少卿理所当然的点头：“防啊，为什么不防？到时候有危险了，我第一个将你推出去。”你信不信？萧一听了后，对着吕少卿做一个鬼脸。我才不信！萧一虽然加入天域峰的时间不长，与吕少卿相处的时间也只有两三个月，但对他来说，吕少卿是和父亲一样值得信赖的人。他会防备堂姐萧群和家族里的其他人，唯独不会防备吕少卿，也不相信吕少卿会对他不利。同时，萧一也明白吕少卿为什么要假冒张从龙弟弟了。二师兄，你说我们是归元阁弟子，是为了吓唬他们？吕少卿点头道：“有，也是为了避免麻烦，避免麻烦。”这一点萧一想不明白。对啊，杀了他们也不怕被人寻仇，可以最大限度的避免麻烦。萧一明白了，无语了。感情，避免麻烦才是你要的。吕少卿顺带鄙视一下纪言，像大师兄那种傻逼行为就不要学了。妈的，每次出去打架都要喊一声“凌霄派纪言”，生怕别人不知道他的身份一样。他这样搞，其实对我们很不利的。为什么？萧一不明白了，这样做一点问题都没有。大师兄这样堂堂正正，多帅气。看到萧一不理解。吕少卿大骂：“帅气个毛！帅气能当吃吗？帅气能当零食花吗？敌人在他手上吃了亏，想报仇，但又打不过他，你觉得敌人会怎么做？当然是对他身边的人下手啊！”
最后搞起来，还是他身边的人吃亏啊。萧逸明白了，眨眨眼，所以二师兄，你一直这么低调，也是因为这个吗？吕少卿痛心疾首道：“废话，你想想，以前的他都去砍元婴了，元婴多厉害，你是知道的。得亏那次砍死了那个元婴，要是给逃了，然后回来报复，你说我这个小身板能够受得了吗？我不低调，我能活到今天吗？”萧逸一时间都不知道说什么好了。貌似发现了二师兄的新属性，贪生怕死。但是，萧逸想起了之前在聚仙楼的事情，他不解。但是那次在酒楼，你为什么那么猖狂，还将大师兄搬出来吓唬张正他们？吕少卿鄙视萧逸的智商道：“你的脑子呢？智商呢？林霄城是我们的地盘，谢崇也是认识我的，我否认能有什么用？好吧，明白了。既然二师兄要假冒别人了，他也不能够落后。”萧逸高兴的道：“从现在开始，我也是张从龙的妹妹，冒充别人也很刺激呢。”吕少卿很满意，孺子可教。没错，我叫张正，你就叫目光落在小红身上。张小绿吧，噗！萧逸要喷血了，他大叫着，挥舞着小手抗议。二师兄，你这是什么名字？有你这样起名字的吗？你起名字的水平也太差了。趴在脑袋上的小红马上指着萧逸叫起来：“你还好意思说别人？你也不看看给我起了一个什么样的名字？”吕少卿不解，疑惑的问道：“不好听吗？”萧逸翻着大大的白眼，很想冲上去挠吕少卿一顿。二师兄，你自己看看这个名字好听吗？至少与他一点都不符。吕少卿却点点头，认真的道：“很好听啊，张小绿，刚好你和小红做一对跨物种的姐妹，是吧，傻鸟？你觉得这个名字好听不？”叽喳，小红浓浓的点头，表示十分好听。他一百个赞同这个名字。萧逸十分不乐意：“我不要，我要换一个。”吕少卿呵呵直笑，十分开心，抗议无效。你现在的名字就是张小绿，我不要。萧逸气鼓鼓，恨得牙痒痒。现在看来，冒充别人一点都不好玩。吕少卿不为所动，由不得你不要。走吧，张小绿师妹，一路上给我打起十二分精神点心派弟子八毫。恭定离开后，两人对视一眼，果然如宣师姐所言，秘境这里真的出现了其他人。怎么办？心智师兄说了，发现其他人格杀勿论。这人是张从龙的亲弟弟，不知道张从龙是否也进入秘境，不可轻易动手。一旦招惹到张从龙，后果没人承受得起。先回去禀报给宣师姐再说吧。但是宣师姐。心智师兄都不在这个区域里，去找心安师兄吧。很快，八毫，恭定赶回来。心安，点心派核心弟子，是点心派第三弟子心智的亲弟弟。心安正带着几个人在围杀一条活蟒，凶兽活蟒体型巨大，凶焰滔天。不过在点心派弟子面前，他只能够徒劳挣扎。心安一道灵符甩出，天降雷霆，劈中活蟒的脑袋，将这条实力为筑基中七活蟒的脑袋炸得稀巴烂，庞大的身躯重重的砸在地上。心安扶了扶衣服，看了一眼死去的活蟒，轻蔑的道。不自量力，随后对周围的弟子下令道：“剥了他的的皮，这可是锻造鳞甲的好材料。别忘记蛇胆，还有看看体内是否有内丹。心安态度高傲，语气优越，对待同门弟子如同家中奴仆一样，居高临下，趾气高扬的发号施令。跟在他身边的同门虽然心里不爽，但大家都乖乖按照心安的话去做。莫办法，谁让心安有个厉害的哥哥和一个厉害的爷爷？”八豪，恭定回来，对着心安行礼：“心安师兄，怎么有发现吗？找到了领主了没有？”八毫，恭定低头，没有，没有。心安不满意了，不客气道：“没有回来干什么？让你们去做点事，这都做不好，够废的。”心安的呵斥让八毫、恭定心里生气，却不敢出声反驳。恭定急忙道：“心安师兄，我们发现了另外一伙人，另外一伙人。没错，宣师姐猜的不错，的确有第二伙人进入这个秘境。我们发现了他们的行踪。”心安皱眉，冷冷的问：“是谁？杀了吗？”语气冷酷，没有丝毫感情。八毫，恭定不约而同摇头。恭定较为机灵，为了防止被心安继续呵斥，他急忙道：“心安师兄，我们发现两个人，他们不单是归元阁的弟子，而且还是归元阁张从龙的亲弟弟和妹妹。”归元阁，张从龙，心安表情凛然，眼里带上了几分忌惮。归元阁是齐州顶尖的三大门派之一，门下弟子无数，实力强大。张从龙更是年轻一代中的佼佼者，被人称为齐州第二人，威名远播，在燕州的那边也是威名赫赫，名气很大。知道是张从龙的弟弟后，心安也不得不谨慎起来。他想了一下，再次问道：“你们见到张从龙了？”“咦，不对，如果是见着张从龙，你们两人不一定能够活着回来。”张从龙性格唯我独尊，不是一个好说话的人。在这种秘境里，遇到了不是自己的人，非有是敌。以张从龙的性格，不会轻易放过他们两个。八毫点头，表示心智说的不错。他道：“没有见着，只是遇到了自称是张从龙弟弟和妹妹两个人。”心安一听，没有遇到张从龙，脸上。马上恢复不懈，在他看来，也只有张从龙可以让他稍微注意一下。至于张从龙的弟弟妹妹什么的
，还不值得他重视。西安想了想，随后自语了一句：“问问大哥和熏师姐的意思吧。”随后拿出两道灵符，注入灵力后，灵符一闪而过，瞬间消失。半个时辰后，两道灵符闪烁而来，出现在新安面前。新安接过来，收到了上面的信息后，他冷笑一声：“原来如此。”新安师兄，如何？西安看了一眼几名师弟，淡淡的道：“熏师姐说了。”张从龙还在归元阁闭关，他不可能出现在这里。宣师姐让我们将他们赶出去，赶出去。八豪、东定有点为难。西安师兄，那个家伙也不是什么善茬，态度十分猖狂。两人心里吐槽，他和你一样狂妄。西安冷笑一声，语气带上浓浓杀意：“我大哥说了，杀了他们，杀杀了他们。”八豪、东定惊讶了，这不怕得罪张从龙吗？张从龙算什么？我大哥比他强多了。带路，我现在就去将他们杀了。西安打算亲自出手，我不允许有人来坏了我大哥的好事，误了宣师姐的大事。这里不允许有猖狂的人存在。不过这时候有人喊道：“西安师兄发现了火灵主的踪迹。”西安大喜，随后将任务交给八豪、宫定，去，你们去将张从龙的弟弟杀了，不能够让他来打扰我。西安发现两名师弟脸上露出难为之色，脸色阴沉，不高兴了。怎么不想去吗？八豪说出了自己的担心，道：“西安师兄，张从龙的弟弟给我们一种危险的感觉，并不好对付。”八豪和宫定都有一种感觉，那个自称张正的家伙给他们十分危险的感觉，体内如同潜伏一头凶兽，甚至妖兽。胆小鬼！西安对两个人越发不满，哼了一声，感觉你们什么时候变得如此胆小了？宣师姐说了，张从龙的弟弟实力不过是筑基初期，你们两人也是筑基初期，怕什么？你们联手还担心打不过他，还是说你们怕张从龙而不敢对他的弟弟下手？你们怕张从龙，就不怕我大哥？西安说到最后。脸色十分不善，语气越发不满。见自己的哥哥心智抬出来威胁两人，八豪、宫定对视一眼，心里的想法有了变化。八豪问道：“心安师兄，他的实力真的是筑基初期？”心安冷哼一声，将一道传信灵符丢到他手上：“你自己看看。”这是宣师姐说的话，你不信我，也不信宣师姐。八豪看了上面的信息后，脸色好看了许多。心安师兄，不要误会，我们只是想确认一番。宣师姐在他们心目中有着很高的地位，聪明绝顶，神机妙算。他判断的事情没有出过错误。看到林福上面宣师姐说的话，八豪、宫定两人放下心来，同意接受了这个任务。好，我们去解决他。西安这才满意，挥挥手，命令道：“很好，不用担心张从龙。”宣师姐不是说了吗？我们探索完秘境就走，张从龙不会知道这里发生的事情，也奈何不了我们。去吧，区区筑基初期的人也敢在这里嚣张，找死！吕少卿这边，萧一跟着吕少卿继续前进，一路上倒也算是风平浪静。没有遇到什么危险，萧一难得放松，采集到不少的药材。二师兄，你看这株火羊草，都快有一百多年了，还有这个赤火果，炼制三品赤火丹的主药啊。吕少卿没有动手，这种事情当然是交给师妹来做。他叮嘱，小心采集，不要磕磕碰碰，弄坏了就不值钱了。萧一在采集药材的时候，八豪、宫定两人去而复返，两人今次来这里的目的很明确了。你当真是张从龙的弟弟？吕少卿闻言，马上露出傲然的表情，道：“没错，如假包换。”我是他弟弟张正，这是他的妹妹张小绿。萧一在旁边低着脑袋，满脸通红。这个名字实在是不好意思面对人啊。萧一恨不得将自己的脑袋塞到泥土里面去。这个名字他抗议了无数次，都是以无效而告终。八豪、宫定也愣了一下，随后怀疑的盯着萧一。这个名字听着就不像张从龙的妹妹会取的名字。张从龙的妹妹会取这样的名字吗？你要说普通人有这个名字还差不多。吕少卿不乐意了，故意生气大叫道。怎么？你们两人的目光是怎么回事？是在笑话我妹妹的名字老土吗？你们两个狗眼看人低的家伙！再看我就挖了你们两人的狗眼！现在赶紧给我妹妹道歉，在每人赔偿十万灵石，我就饶了你们！果然狂妄嚣张。八豪、宫定心里杀意蹭蹭往上涨。两人本来还对心安要他们杀了吕少卿的命令有些抵触，现在心里一点抵触都没有了。两人杀心坚决。心安对我们大呼小喝，那是因为他有靠山。你一个张从龙的弟弟。也敢用这样的态度对我们，找死！脾气急躁的宫定大喝一声：“今天我就替你哥哥来教训你这个口无遮拦的家伙！”说完，手中出现两张灵符，注入灵力，灵符顿时亮起光芒。去，两道灵符如同闪电般飞出，一左一右，直取吕少卿。点心派擅长的是借助灵符攻击，灵符就是他们的攻击武器。左边的灵符通体赤红，带着炽热的高温，空气仿佛因此而燃烧起来；而右边的灵符恰好相反，通体寒白。带着凛冽的寒气，所过之处铺上一层白霜，凛冽的寒气似乎能够将人的灵魂给冻住。站在吕少卿身边的萧一感受到致命的威胁。
，对手境界是筑基初期，所发起的攻击不是他这种练气期的修士能够承受得住。二二师兄，萧逸一时间感受到身体要热的融化，一时间又如寒风刺骨，说话都难。那名发起进攻的点心派弟子看到吕少卿两人站在原地不动，脸上忍不住露出了冷笑。这可是我的得意绝招——冰火两重天，看你如何抵挡！旁边的同门八豪乐呵呵的笑着，道、哦：“看来不用我出手了，师兄足以将他秒杀了。”两人一脸轻松。觉得今次的任务可以轻松完成，宫定有些惋惜的道：“不过可惜他身边的女的长得还挺漂亮。”萧一长得乖巧可爱，美人坯子是他宫定的菜。八豪赞同，但也带了几分嫌弃道：“不过名字就太什么了。”也对，还是赶紧杀了。说完后，手腕翻转，体内灵力运转，准备加把劲，将吕少卿两人迅速干掉。然而就在这时候，吕少卿出手了。不知道什么时候，吕少卿手中出现了一把长剑。吕少卿表情冷漠，和平时吊儿郎当。玩世不恭的他，判如两人。长剑挥出，一抹寒光刺痛了八毫，宫定的眼睛。两人心中警铃大作，两人不约而同大叫一声：“不好！”还没有等到两人做什么，两道已经杀到吕少卿跟前的灵符发生爆炸，庞大的灵气宣泄而出，落在周围。轰隆隆，周围发生无数爆炸，烟尘滚滚，瞬间将这里给笼罩住。灵符爆炸，发生了反噬。宫定感觉到体内一疼，哇的一声，大口鲜血喷涌而出，接着。一抹寒光从浓烟中杀出，落在他身边的师弟八毫身上。八毫如遭雷击，双目瞪圆，没有任何的动静。浓浓的爆炸烟雾蔓延开来。宫定吐了两口血后，发现师弟八毫的不对劲。八毫已经没有任何的声息，他心里生出不妙的预感，忍不住大叫了一声：“师弟，你你没事吧？”没有任何的回应。宫定忍不住伸手，刚触碰到八毫，表面上没有任何异样的八毫直挺挺的倒下，鲜血从他身体各处地方流出来，嘴巴。鼻孔，就连眼睛也一样，鲜血直流，样子十分恐怖，看起来似乎是被一瞬间杀死，体内器官被破坏，就连魂魄也在一瞬间被灭。宫定瞳孔猛缩，惊叫起来：“师弟，叫什么叫？你师弟死了？你这都不知道？”浓烟之中，吕少卿的声音传来，带着浓浓的自得：“没有人能够在我张正的攻击之下活命。”浓烟逐渐散去，吕少卿带着萧一出现在宫定面前。宫定双眼通红，愤怒大叫：“你，你对我师弟做了什么？”吕少卿甩了甩手中长剑，愕然道：“死了呀？你没看到吗？真以为我张正好欺负吗？我哥哥是张从龙，你以为当他的弟弟没有点本事？你，你宫定又惊又怒，但更多的是恐惧。他看着倒在旁边的师弟，他到现在都没有发现师弟八豪是怎么死的，这才是让他恐惧的原因。眼前的对手实力远超他想象，绝对不是筑基初期。如果是筑基初期，不可能轻易破解他的进攻，杀了他的师弟。”吕少卿没有对宫定动手。而是吩咐萧一道：“去杀了他。”旁边看戏的萧一一愣，随后头皮发麻：“师兄，你你不是在开玩笑吧？”对方虽然受了重伤，但实力好歹也是筑基初期，远比他这个练气期要强大的多。让他去对付宫定，这不是让他去送死吗？吕少卿不屑的道：“怕什么？他受了重伤，发挥出的实力十不存一，你这样都搞不定他，你还当什么张从龙的妹妹？身为张从龙的妹妹，应当无惧危险，无视困难，勇往直前。”绝对不能够临阵退缩，给自己的兄长丢脸。上吧，张小绿。吕少卿一番话说的大义凛然，说的萧一想哭了。我才不是那个家伙的妹妹呢。宫定听到吕少卿的话，心里更加惊恐。你想干什么？吕少卿对宫定道：“很简单，和我妹妹打一场，打赢了她，我就放了你；打不赢，我就杀了你。”萧一更慌了，这是来真的。宫定本来已经绝望了，听到吕少卿的话，眼里燃起了希望。当当真？他的目光望向萧一，瞬间就充满了杀意。萧逸一开始在他眼里是一个长得漂亮、名字很土的少女，甚至在刚才的进攻中，他还有点惋惜。现在萧逸则是他的救命稻草了。他望着吕少卿，万一不小心杀了他呢？吕少卿耸耸肩，无所谓的道：“杀了他正好，我也很嫌弃这个拖油瓶。杀了他，只能够怪他技不如人，废物是不配当张从龙的妹妹。”萧逸真的要哭了，这是嫌自己死的不够快，还要给自己挖坑吗？萧逸望着自己的二师兄，希望二师兄是在和自己开玩笑。毕竟平时十句话中没有几句话是真的，二师兄是可以干得出这种事情。不过他看到的是一个表情严肃认真的二师兄。吕少卿用不容置疑的语气对他道：“去吧，拿出你的毕生所学，干掉他。”二师兄，你是说真的吗？萧一胆怯怯的问。吕少卿板着脸：“你看我像开玩笑吗？”说完后，吕少卿飘然后退，将地方留给两人。吕少卿跳到一棵枯木上面，居高临下：“开始吧。”宫定表情狰狞：“既然是这样，那就别怪我不客气了。”他虽然遭到了灵符的反噬，受了重伤，体内灵力运转断断续续，不畅顺，实力降到不足平时的一半。但在他看来
，对付萧一这种练气境的修士已经足够了。俗话说，瘦死的骆驼比马大。宫定心里杀意暴涨，他要用行动告诉眼前的敌人，即便他受伤了，也不是萧一这种练气境的人能够对付得了。杀！宫定大喝一声，手中出现一张灵符，勉强注入灵力之后，灵符光芒大作。萧一警惕万分的戒备，然而却发现宫定手中的灵符并没有对他发起进攻，而是在他跟前形成一道屏障。吕少卿的声音传过来：“你傻呀，还不趁机攻击？隔着看戏。”萧一脸色一红，急忙上前进攻，手中的长剑汇聚灵力直刺而去攻定而去。无往不利，锋芒无比的长剑刺在攻定面前的屏障上，却发出一声清脆的声音，宛如刺在铁甲上，无法前进半分。攻定冷冷一笑，心里更加镇定。看来这丫头不怎么样。天真，你以为这样就能够伤到我？随后又是一张灵符甩出，一个巨大的火球朝着萧一砸来。火球滚滚，汹涌的热浪迎面扑来，周围好不容易冒出来的翠绿，在这股热浪之下瞬间枯黄。萧一急忙抽身后退，同时长剑举起，狠狠地朝着火球劈去。巨大的力度碰撞，让萧一脸色发白，鲜血涌上喉咙。虽然是受了伤，但宫定的始终是比萧一高了一个境界。萧一没有这么容易应付得了宫定的攻击。火球被隔挡到旁边，重重地砸在地上，发出剧烈的爆炸，将地面炸出一个大坑。恐怖的高温让周围的石头。泥土融化，成为岩浆。萧一不停地喘着大气。刚才为了抵挡宫定的进攻，他体内的灵力消耗大半，再来多一次，他未必能够抵挡得了。不过就在这时，萧一闻到焦味，伸手摸了一下自己的头发后，萧一尖叫一声：“啊，我的头发！你给我去死！”萧一眼睛发红，暴跳如雷，长剑亮起光芒，青屏剑诀使出，伴随着还有阵阵令人心悸的波动，虽然柔和，却给人一种窒息的感觉。宫定脸上的笑容凝固，他也尖叫起来。剑剑意，在恐怖的剑意之下，宫定引以为傲的屏障如同豆腐般脆弱。噗！宫定一口鲜血喷出，二话不说，转身就逃。宫定仓皇而逃。萧一的表现吓着了他，一个练气境境界的丫头，居然领悟了剑意，这是何等的天赋，何等的恐怖！他是筑基期的实力不假，如果萧一没有拥有剑意，连他布下的屏障都破不开，他会立于不败之地。然而，拥有剑意的萧一可以威胁到他了。看到萧一拥有剑意，轻松破开了保护他的屏障。宫定丧失了斗志，他已经没有信心可以打赢萧一，更别提身边还有一个他看不透的吕少卿。现在不逃，他会步他师弟的后尘。吕少卿没有阻拦，他站在树上，看着宫定贴着灵符狼狈逃窜，看了一眼小红，跟着他。小红点头，扇扇翅膀，跟了上去。吕少卿来到萧一身旁，萧一正摸着自己的头发，心疼不已。他拿着镜子在左看右看，眼泪都都转。可恶，可恶啊！萧逸咬着牙大骂：“真是可恶的家伙，将我的头发烧成这样！”实际上，被热浪碰上的也就一缕头发，伤着的头发并不多，稍微整理一下，并不会看得出来。相反，他的手上红红的，刚才被伤着了，再加上体内或多或少也有点稚嫩，受了点内伤，萧逸都顾不上自己这点伤势。对一个女人来说，头发也是最重要的东西之一。吕少卿来到他身边，无视萧逸的心疼，教训起来：“现在只是烧了你一点头发，下次再不小心，再这样大意。”将你脑袋都给烧掉！萧一瘪着嘴巴，十分不满：“二师兄，你明明可以杀了他，为什么要我出手？你以为我吃饱了撑的？不是为了你这个丫头，我才懒得搞这么多。”吕少卿骂道：“这也是磨练？你以为我闲得蛋疼？刚才的战斗，你犯了多少错误？一个受伤的敌人都搞不定，你要是遇到了没有受伤的敌人呢？”萧一被骂得心里委屈：“他是筑基期，我才是练气期，怎么打？这战斗本来就不公平。”吕少卿摇摇头：“实力比你强，你就不打？”等你遇到了敌人，你去对他说：“哎，你的实力比我强，我不打了，行不行？”这话你回去和你大师兄说。萧一瘪着嘴，敌不到，我这不是还没有准备好吗？吕少卿呵呵冷笑两声，不服气是吧？你等着，回去之后你跟着大师兄，看大师兄如何收拾你。萧一脸色一白，他急忙拉扯着吕少卿的衣服，陪笑道：“二师兄，你别这样嘛，别生气，我刚才不是在和你开玩笑吗？我还是跟着二师兄你好，二师兄你最会疼人了。”大师兄可不会惯着他，只会严厉认真的对他。跟着大师兄，没准连上吊的时间都没有。还是跟着二师兄好。二师兄虽然有时候很贱，但是至少有点时间喘气。吕少卿将萧一的小算盘看得一清二楚。你以为拍马屁就行了？我可没有和你开玩笑。带着你这个拖油瓶，我都记不起上一次睡懒觉是什么时候了。萧一委屈巴巴，眼泪汪汪。二师兄，你不要我了吗？是啊，我现在就想将你踢回天域峰，爱跟谁跟谁去。萧一继续卖萌，拉扯着吕少卿的衣服。眨着大眼睛，一闪一闪，二师兄，我错了，我真的错了，不就是那个家伙吗？
，我向你保证，一定会杀了他。”萧一杀气腾腾，敢烧他的头发，搞到现在二师兄还嫌弃上他，必须要杀了他。李少卿脸色才好看一点，语气缓和些许：“这是你说的。”萧一认真点头：“当然，我一定要亲手杀了他。”李少卿问道：“你知道他去了哪里吗？”萧一语塞，他看了一眼宫定消失的方向，一时也犯了愁。这短短的时间之内，宫定早就不知道逃到哪里去了。想要找到他，谈何容易？就在萧逸为难之际，吕少卿率先往前走去。走吧，萧逸急忙跟上，问道：“二师兄，你知道他去了哪里？”吕少卿脚下速度看似不快，萧逸要尽全力才能够跟得上。吕少卿头也不回：“废话，如果连这一点都做不到，怎么做你的二师兄？”萧逸不是傻瓜，相反他也很聪明。看到吕少卿一路直追下去，不带停顿的，再联想到小红不见了，萧逸明白过来了，道：“二师兄，原来你让小红追上去了。”吕少卿嫌弃。现在才发现，你这观察力真渣。萧逸一边跟着赶路，一边担心问：“二师兄，点心派应该布置他们两个人进来，跟着他，说不定会碰上他们的大部队。”吕少卿摇头，肯定道：“不是说不定会，而是一定会。”啊！萧逸担心起来，脸上露出紧张之色。我们两人跟着，会不会有危险？有啊，你怕了？萧逸摇头：“有二师兄你在，我不怕。”这是实话。他虽然紧张，却不害怕。有吕少卿在身边，安全感十足。吕少卿微微一笑。没有多说什么，两人速度不算快，受了伤的宫定速度也不算快，两人很快就跟上了宫定。萧一想冲出去宰了宫定，却被吕少卿阻止。萧一不解，二师兄，让他找到他的人，对我们就不利了。吕少卿摆摆手，没有多说，低声道：“跟着，先看看再说。”萧一更加不解了。按照他对吕少卿的了解，吕少卿应该是赶紧冲上去宰了宫定。按照他的说法，是可以减少麻烦，让宫定找到大部队，只会惹来更大的麻烦。但吕少卿却没有这样做。萧一十分不解，也搞不懂吕少卿的葫芦里卖什么药，他也只能够跟着吕少卿远远的跟在后面。宫定一路逃跑，加速的灵符一直在用着，生怕身后的吕少卿会追上。跑了差不多两天之后，宫定总算找到了心安一伙人。吕少卿和萧一也跟着来到这里，两人躲在远处，看着数里外点心派一群人在围攻一只妖兽。妖兽是一只豹子，通体呈赤红色，表面上布满了鳞甲，像披着一身铁甲，刀枪不入，体型如同一头牛犊大小，高大威武。一口锋利的牙齿寒光闪闪，四肢矫健有力，速度如风，锐利的爪子烈士穿金。二师兄，那是什么？吕少卿表情古怪，道：“如果猜的不错，他应该就是火属性区域的领主萧一。看着妖气滔天的妖兽，隔着老远也能够感受得到其强大的压迫感。”萧一胆战心惊的问吕少卿：“二师兄，这是什么妖兽？”吕少卿眯着眼睛看了一会儿，才回答萧一的问题：“这是赤炎灵豹，看到他身上的那层鳞甲了没有？防御力惊人，刀枪不入。”也是做鳞甲的好材料，值不少钱呢。萧逸点点头，他也看到了。点心派的弟子围绕着赤炎灵豹不断发起进攻，手中的灵符甩出一张又一张，无数火球、锋刃、冰刺铺天盖地的落在赤炎灵豹身上，不但奈何不了赤炎灵豹，反而激起了赤炎灵豹的凶性。他愤怒的嘶吼，在人群中来回穿梭。点心派弟子抵挡不住，狼狈退后。地上已经躺了三具尸体，赤炎灵豹的防御力太强了，点心派众人围攻，奈何不了他。灵符过度使用，让点心派的弟子攻击越来越弱，而赤炎灵豹的攻击却越来越强。就在吕少卿和萧一赶到这里不久，又有一名点心派弟子被赤炎灵豹的爪子抓中，惨叫一声，鲜血飞溅，当场毙命。好，好厉害！看到点心派的弟子居然连赤炎灵豹一下都挨不住，萧一咂舌，脸上十分震惊。吕少卿撇撇嘴，鄙视点心派弟子，一群傻鸟。赤炎灵豹的实力已经是结丹中期，再突破一个小境界就是结丹后期了。妖兽发挥出的战斗力堪比人类修士结丹后期的实力，这些傻鸟实力不过是筑基期，也敢招惹他，简直老兽心吃砒霜。萧一好奇问二师兄：“什么意思？活得不耐烦啊？你这个文盲，你连这个也不知道吗？”萧一举手抗议：“我不是文盲，我只是不喜欢看书。”这就是文盲的表现。在吕少卿和萧一斗嘴的时候，远处的点心派弟子又有一人倒在赤炎灵豹嘴下，赤炎灵豹一口咬在一名点心派弟子的腰上，那名点心派弟子惨叫起来：“新师兄！”就我赤炎灵豹没有给其他人救援的机会，嘴上发力，咔嚓，一声清脆的响声，这名点心派弟子的腰被咬下了一大块，骨头血肉混杂在一起，赤炎灵豹咕噜的吞下去。阿舅，就点心派弟子惨叫两声便气绝，这一幕吓坏了剩下的其他人，纷纷停止了进攻，退后与赤炎灵豹拉开了距离。宫定跑到这里，看到这一幕后，他悄悄的往后退了退。他现在是重伤，实力十不存一，万一被盯上了，逃都逃不掉。地上已经躺了五具尸体，点心派的弟子也就剩下了七个人。心安看着逞凶的赤炎灵豹，气得直咬牙。该死的畜生！
，他发现了火属性区域的领主，自信满满的带着人来围剿。不曾想，这只赤炎灵豹实力这么强，比他想象中的还要厉害。虽然是结丹中期，但实力堪比人类修士的结丹后期。他们十多个人围攻，不但奈何不了赤炎灵豹，反而让赤炎灵豹不断伤了他们的人，损失过半。赤炎灵豹是妖兽，已经有了灵智，发现眼前的敌人实力这么菜比后，赤炎灵豹也不急着发起进攻了。他伸出舌头，舔了舔嘴角上的血迹，回味了一下刚才的味道。人类的血肉，他是第一次尝到，真是美味啊！看着眼前的几名点心派弟子，赤炎灵豹猩红的眼睛看着他们。该死的，这畜生将我们当成了猎物，杀了他！心安大怒，再次下令，都拿出你们最强的灵符，和他拼了。如果杀不了他，我们就死定了。听到心安的话，其他点心派弟子只能够再次发起进攻。一张张灵符亮起，再次朝着赤炎灵豹发起进攻。我来困住他！一名点心派弟子大喝，手中黄色的灵符甩出，地面翻滚，形成两只大手抓住赤炎灵豹，攻击他的眼睛。那是他的弱点，有人大喊，手中灵符飞出，形成了锋刃，直取赤炎灵豹的眼睛而去。其他人也各自使出自己擅长的攻击。看到赤炎灵豹再一次陷入了众人的围攻中，这一次赤炎灵豹似乎有点抵挡不住，在众多的攻击之下不断后退。心安的表情好看许多，冷冷一笑，得意不已：“畜生，你再厉害也敌不过我们。”随后，心安注意到宫定，你怎么回来了？还受了伤？八豪呢？宫定脸上露出凄凉的表情，想起自己两人的遭遇，哀嚎着：“心安师兄，张从龙的弟弟不是筑基初期，他有可能是结丹期。他和八豪的实力差不多。八豪被吕少卿一招秒杀，将他打成重伤，要给人当陪练。由此可见，吕少卿的实力恐怕……而且吕少卿一直在隐藏着实力。出手的时候，灵力波动十分隐晦，宫定无法确定吕少卿到底有多少强，真正的实力如何。因此。”他是有多夸张就说多夸张，一招就让他们两人一死一伤，不是结丹期的实力是做不到。结丹期，心安呆了一下，随后怀疑叫起来：“不可能，怎么可能呢？”宣世界也说了，如果真的是张从龙的弟弟，实力最多也就是筑基期初期，怎么可能是结丹期呢？如果张从龙的弟弟也是结丹期，归元阁早就大肆宣扬了。张从龙被誉为齐州年轻一代中第二人，威名远播，他身边的人早就被打探的清清楚楚，他的家人、同门、朋友的情报都被人打探清楚，不是什么秘密。宫定凄凉一笑，露出恐惧之色，道：“西安师兄，我怎么敢骗你？他真的是结丹期，我一出手就受了重伤，八豪师弟来不及出手就被杀了。我要不是侥幸逃了，早就回不来了。而且想到萧一那个小丫头都领悟了剑意，他就更加恐惧了。明明是一个练气期的丫头，却领悟了很多人一辈子都领悟不到的剑意，这是何等恐怖的天赋！而且什么？西安很嫌弃，瞧你这样子，还有点心派弟子的样子吗？点心派弟子什么时候怕过世了？”宫定咽了一口唾沫。艰难道：“西安师兄，跟着张从龙弟弟的还有一个小丫头，练气期心安更加不屑了。练气期你也怕，出去一趟就吓成这个鸟样。平时吹牛的本事呢？不是他，他领悟了剑意。什么？”心安呆住了，脸上露出震惊之色。很快，他狐疑的盯着宫定：“你说真的？一个练气期的小丫头领悟了剑意？该不会你临阵逃脱，故意这样说吧？”宫定举起手，表情决然：“西安师兄，我以我道心发誓，我绝对没有说谎，这是真的。”我布下的二品防护罩被他一剑破了，西安脸上阴晴不定，目光逐渐凶狠起来。他们人呢？宫定摇头，他只顾着逃命，道：“应该在后面，没有追上来。”西安师兄，你，你要出手吗？西安点头，杀意凛然，得罪了我们点心派，必须死。西安心里居然生出一股妒忌之意，杀意越发坚定。练气领悟了剑意，这样的天赋恐怖，必须将这样的苗子扼杀在摇篮里。但是张从龙的弟弟实力是结丹期，想到吕少卿恐怖的实力。宫定心里一直在恐惧，心安冷冷一笑，结丹期又如何？我一样可以杀了。宫定大定，他知道心安背后的人是谁。太好了，心安师兄出手，他们死定了。心安没有否认，他目光转向还在战斗的场中。现在先收拾这头畜生再说。知道心安要出手了，宫定心里大定，逐渐冷静下来，心情逐渐恢复的。他笑道：“这么多人围攻，他死定了。”然而宫定的话刚落，场中突变，被围攻的赤炎灵豹嘶吼一声，身体一震。轻松就摆脱了抓住他的束缚，对于攻击而来的锋刃、冰刺等等，他甚至都不需要躲闪，只需要闭上眼睛，这些攻击落在他的身上，只是给他挠痒一样，没有给他造成任何伤害。该死的，刚才是在消耗我们的实力，快退后！赤炎灵豹再次发起进攻，身体如闪电穿梭，在重重的攻击之中杀到了一名点心派弟子跟前。赤红的眼珠露出残忍的之色，举起利爪，狠狠抓下，如同大力神掌。在这名点心派弟子的惊恐的目光中，他所布下的防御砰的一声，像玻璃一样碎成了无数裂片。啊！又一名点心派弟子弟子倒下，轰隆！聂绰，心安大喝一声，甩出数张灵符。
，受到雷电落在赤炎灵豹的头上，伤不了他分毫，却让他吃疼。接着，赤炎灵豹的目光落在了心安身上。刚才的雷电让他感受得到，心安是众人中实力最强的一个，也是对他威胁最大的一个。拥有灵智的他，自然而然的将心安当成了首要目标。看到赤炎灵豹盯上了自己，心安吓得魂飞魄散。在这个时候，他也不敢藏着掖着了。白光一闪，他手中出现了一张灵符，这是一张紫色的灵符。上面弥漫着紫色烟韵，细看之下还能够看得到紫色的闪电在上面流转闪烁。这道灵符一出现，空气中顿时弥漫着一股强大的威压。在远处，隔着树里的吕少卿和萧一也感受到了一股沉甸甸的压力。这种压力好像是天要压下来一般。萧一感受到心里闷得难受，他道：“二二师兄，这这是什么？”吕少卿咬着牙道：“灵符，至少是四品灵符，是元婴大能亲手制作的灵符，威力等同于元婴期的一击。”吕少卿看得口水都流了。四品灵符啊，拿去卖，少说也有几万枚灵石。我靠，你拿出来，该不会是想用吧？别呀、啊，你这家伙，别乱来啊！你才是筑基期的小菜鸡，用了也不能够完全发挥出其全部威力，别浪费了。你死了就是死了，但是你别用我的东西啊！萧一在旁边无语了，他知道二师兄要做什么了，这是要将点心派的人给劫了。心安明显没有听到吕少卿的话，赤炎灵豹已经盯上了他，怒吼一声，朝着他扑来，小命受到了威胁。心安顾不上心疼自己的灵符了，心安怒吼：“顾不上心疼了，找死！给我去死吧！”他朝着手中的灵符注入灵力，灵符上面紫光一闪，随后像有了生命一般飞上半空，天地色变，空中快速汇聚紫色的云雾，闷雷滚滚，一股恐怖的威势弥漫。赤炎灵豹感受到了强烈的威胁，他停止了攻击，抬头看着天上的灵符，灵符已经消失在则是的云雾之中，云雾中隐约闪过的白光让赤炎灵豹感受到更加严重的威胁，他没有迟疑。张开嘴巴，对着天上的紫云，一个火球从他嘴里喷出，气势惊人。火球直冲天上紫云而去。喷完火球的赤炎灵豹精神萎靡，似乎消耗了他极大的能量。在这时候，天空中忽然响起了一声巨响，轰隆！紫云中落下了一道闪电，放出耀眼的白光，照亮了整个天空。闪电如同咆哮的神龙，带着无尽雷霆之力，朝着赤炎灵豹落下。赤炎灵豹消耗了极大灵力喷出的火球，在雷龙面前没有丝毫作用，毫无声息散在雷电之中。巨大的闪电落下，在落下的同时，一股更加强大的威压扩散开来，在这一方区域的所有活动的生物瑟瑟发抖，仿如天神降临。世间万物跪拜，新安等几名点心派弟子直接跪趴在地上，脸上露出狂热之色。紫殿长老，这是点心派的长老。新安兴奋起来，状若疯狂，哈哈，他露出激动的表情，身体激动的颤抖，整个人兴奋至极。看着已经被压在地上动弹不得赤炎灵豹，新安眼里闪过狠色。畜生，你死定了！眼看自己就要被雷电劈中，赤炎灵豹拼命的挣扎。他张开自己的嘴巴，一颗拳头大小、圆溜溜的赤红色珠子出现。赤红珠子在空中划过一道弧线，直接扑上去，与落下的闪电碰上。轰隆！一声巨响，剧烈爆炸产生的冲击波将心安等点心派弟子掀飞，口喷鲜血。接着，赤炎灵豹哀嚎惨叫声传出，很快便没有了声息。这时候，天上才恢复平静，紫烟云散去。萧一感觉到身上的压力一轻。重新抬起头来，看着周围被折断的树木、翻滚的石头，宛如十级飓风刮过一样。对此，萧一心里更加畏惧。这就是元婴之威吗？他所在地方距离有数里之远，这里依旧被波及到。不过，萧一看了一眼旁边的吕少卿，却发现吕少卿已经消失不见了。二二师兄，萧一慌了。二师兄，该不会被吹跑了吧？在远处，心安爬起来，看着奄奄一息的赤炎灵豹，他得意的笑起来。哈哈，畜生，没想到吧？没想到，我爷爷会给我一道这样的灵符。畜生就是畜生，也想杀我？呸！做梦！来啊，我就站在这里，你来杀我啊！赤炎灵豹已经是有气劲没气出的状态了，在最后一刻，他祭出了自己的内丹。妖兽的内丹如同人类修士的结丹，元婴一样，是第二条生命，一旦被废，小命也就差不多了。心安不过是被冲击波波及了一下，只是受了一点轻伤。看到了赤炎灵豹已经丧失了战斗力，心安越发得意。畜生，受死吧！心安再次祭出一张灵符。一道雷电落在赤炎灵豹身上，吼、oh, ！赤炎灵豹最后惨叫一声，丧命于心安手上。哈，心安得意的笑着，来到赤炎灵豹跟前，手中出现一把长剑，残忍的将赤炎灵豹的脑袋砍下来，最后再开膛破肚，从他的肚子里找到了赤炎灵豹的内丹。本来拳头大小的内丹，现在缩水成手指头般大小，昏暗无光。心安十分心疼，这一趟都回不了本，对着赤炎灵豹骂道：“死就死了，还要浪费内丹？这是我的内丹，你也敢用？”畜生！拳头大小的内丹价值连城，但现在只有手指头般大小，作用大打折扣。他的话刚落，耳边也响起了一个声音：“你也是一样
，用了我的灵符。”这个声音咬牙切齿，语气带着深深的愤怒。心安心里警铃大作，他还没有来得及做出反应，他感觉到脖子一凉。咦，为什么自己好像会飞起来？这是心安最后的一个念头。一股狂暴剑意涌进来，将他的灵魂绞碎。心安便彻底陷入了黑暗之中。萧一捂着嘴巴，看着他的二师兄如同鬼魅般出现在心安身后。一剑将心安的脑袋削飞，接着吕少卿又趁着其他人来不及反应之际，迅速挥舞长剑，一道道剑芒带着恐怖的剑意杀向其他的点心派弟子。他们还没有来得及反应，吕少卿的剑芒已经没入他们身体，恐怖的剑意在他们的体内爆发，绞碎他们的五脏六腑，灭掉他们的魂魄。转瞬之间，几名点心派弟子连惨叫声都没有来得及发出来，便魂飞魄散，唯独剩下一个躲得老远的宫定。刚才为了躲避灵符的威能，宫定跑得远远的。他刚清醒过来，就看到这一幕，吓得他魂飞魄散，再次转身就逃。逃跑的方向正是萧一所在的方向。吕少卿对着萧一大喝一声：“杀了他，杀不了他！回去我将你剃光头！”萧一猛地跳起来，对着宫定杀去。为了自己的秀发，拼了给我受死！萧一大喝，看到宫定，想到自己秀发的遭遇，杀意蹭蹭往上涨。敢烧我头发，你死定了！宫定没想到这里还有人阻拦，又急又怒，给我滚开！拖着残躯，甩出一张灵符。空气温度骤降，空气中的水汽凝结成无数冰晶，寒气来袭，地面结冰，骤降的温度将萧一的脚给冻住，让萧一的速度降了下来，宛如陷入泥潭之中，缓慢前行。宫定用一张寒冰灵符将萧一给拖住后，迅速绕过他，继续逃跑。吕少卿表现出来的实力太强了，比他更强的心安被吕少卿一剑秒杀，其他师兄弟连哼都没有哼一声就魂飞魄散。他现在受了伤，状态大残，是残血状态，不逃只能死。他只能够逃往萧一所在的方向。吕少卿已经封死了他其他退路。对于萧一，他没有打算和其纠缠。他和萧一交过手，萧一虽然领悟了剑意，但实力境界是不如他。没有吕少卿在旁边，就算他现在是残血，他也有信心打得过萧一。毕竟练气期和筑基期的差别巨大。然而有吕少卿在旁边，借一百个胆子给他，他也不敢停留。所以他从一开始就没有和萧一打下去的决心。一张寒冰符给萧一暂时给困住之后，迅速绕行逃跑。萧一见到自己像只蜗牛一样，宫定却要从自己的旁边绕过去，气得他直咬牙。给我，给我站住！长剑甩出，长剑上灵气爆闪，一股炙柔气息弥漫开来，地面上寒冰纷纷爆裂。萧一的长剑顺势朝着宫定挥出一道剑芒，剑芒气势如虹，凌厉无比，朝着宫定身上招呼而去。宫定心里大惊，他就怕这一点。有剑意和没有剑意的剑法是两码事，剑意等于一层 buff， 威力暴增十倍。宫定不敢无视。如果他不抵挡来袭的剑芒，他今天就得交代在这里。无奈的宫定再次挥出一张灵符，咳，随着灵符甩出，他再也控制不住体内的伤势，一大口鲜血咳出来，染红了他的衣服。灵符与剑芒在空中相碰，发生剧烈的爆炸，狂暴的灵气四散宣泄，周围响起阵阵的爆炸声。萧一看到自己的剑芒这么厉害，心里最后一丝慌乱消失，取而代之的是十足的信心。筑基期也就这点能耐吗？给我去死吧！萧一大喝，宫定气得三尸神暴跳。什么时候，一个小小的练气期修士也敢对着筑基期修士说这样的话了？暴怒的宫定知道不解决萧一，他是无法逃离这里。他大喝一声：“虎落平阳被犬欺，你真以为你很厉害吗？”随后宫定手腕一翻，一个圆盘出现在手中。今天就让你见识见识筑基期的厉害。随后咬破舌尖，一口鲜血喷出，去！圆盘滴溜溜的转动，朝着萧一飞去。萧一心里一惊，清平剑诀使出，数道剑芒朝着圆盘袭去，当当。然而无往不利。锋利无比的剑芒却没有奏效，被圆盘给弹开，奈何不了他半分。萧一吃惊，不应该啊！宫定看到萧一脸上的吃惊之色，他得意的笑起来。这是三品法器，乾坤符盘，你一个小小的练气期的喽啰也想破开他的防御？做梦！本来不想用他的，是你逼我的，你受死吧！随后他操控乾坤符盘，乾坤符盘转动的更加快了，同时一股危险的感觉涌上了萧一心头。萧一紧张起来，拼命的进攻，却奈何不了半分。就连宫定本人也被乾坤符盘落下一道光魔牢牢保护着，萧一的攻击破开不了，哈哈，危险的感觉越来越强烈，萧一却奈何不了，让他越发焦急。看到萧一奈何不了自己，宫定更加得意了，哈哈，去死！随着他的话落下，乾坤符盘一道光芒射出，如同索命厉鬼扑下，朝萧一笼罩而来。萧一心里的危险感觉达到了顶点，躲无可躲，萧一无法，只能够拼命的举起长剑，运转心法，不要命的催动着灵力来硬抗这一招。砰！巨大的力度袭来，一股暴虐的灵力涌进萧一的身体，像一头蛮荒凶兽在他体内暴走破坏，摧毁着所遇到的一切。萧一拼命调动着体内的灵力来与之对抗。萧一忍不住了，一口鲜血喷出来，噗！这一次他受了不轻的伤。
，好不容易才将体内的那股不属于自己的灵气给压制化解。但是下一刻，又一道狂暴的光芒落下，宫定看到了胜利的希望，狂妄的笑着，脸上狰狞无比，哈哈。金子看你如何抵挡不过他的话刚落，一道剑芒出现在空中，滴溜溜转着的乾坤符盘，砰的一声，四分五裂。啊！再一次遭受到反噬的宫定又喷出一大口鲜血，虚弱的身体再也支撑不住他。宫定半跪在地上，看着地上自己喷出的鲜血和洒落一地的乾坤符盘碎片，宫定眼里满是难以置信。这可是三品法器乾坤符盘啊，怎么可能会轻易崩碎呢？萧一也是惊呆了，他往自己的二师兄所在望去。吕少卿背着手对着宫定大骂道：“打架就打架！”居然用了我的三品法器，找死！然后对萧一恶狠狠的道：“给我弄死他，要不然我弄死你！”噗！宫定再次吐出一口鲜血，这是被吕少卿气的。都这样了，还不允许别人用？有这样欺负人的吗？宫定恨不得生吞了吕少卿，但他再次被反噬，伤势更加严重了。现在想跑也跑不掉了。萧一一剑袭来，宫定再也支撑不住，在空中喷洒大片大片鲜血，倒在地上。能能不能放放过我在死亡威胁面前？宫定怕了，开始求饶。萧一迟疑了，他望着吕少卿，二师兄，这宫定狼狈样子看起来很可怜。萧一心生不忍，吕少卿面无表情的道：“动手。”态度坚决，语气不容置疑。宫定脸上露出苦涩之色，他心里无比的后悔，早知道就不去招惹眼前的煞星好了。他做梦都想不到，这个自称张正的人如此恐怖。实力是筑基后期的新安及其他师兄弟被吕少卿如同杀鸡般屠戮殆尽，尽管占了偷袭便利，但依旧证明其恐怖。同时，宫定在心里恨死了新安。如果不是心安，他绝对不会招惹到吕少卿。面对吕少卿强硬、不容置疑的态度，萧一只能够举起长剑，但依旧能够看得出他心里的不忍，手中长剑颤抖。一开始他是恨不得宰了宫定，现在宫定丧失了战斗力，样子狼狈可怜，他反而不忍下手。吕少卿没有催促，而是问宫定：“要是我们两人落入你手里，你会怎么对付我们？”宫定沉默，但他眼里却是闪过一丝恨意，可以想象得到，如果吕少卿他们落入宫定手中，绝对不会有什么好下场。吕少卿也注意到宫定眼里的恨意，他淡淡的道：“我不妨来猜一猜吧。这丫头长得不错，天赋还算可以，也许会被你当成炉鼎，被你修吸取姻缘，提升实力，最后被吸成人干而亡。”萧一听到这里，想到了那种可能，忍不住打了一个冷战，盯着宫定的目光多了几分杀意，少了几分怜悯。宫定还是在沉默。吕少卿背着双手，继续道：“至于我，你心里对我恨之入骨，你会将我剥皮抽筋，你会活生生的将我虐杀吧？”宫定听到这里，表情狰狞起来，目露凶光，盯着吕少卿，声音带着滔天恨意，阴狠无比：“我会将你的魂魄抽出来，做成油灯，燃烧万年，让你哀嚎万年。”宫定知道吕少卿不会放过他了，到了这个时候也不求饶了，他愤怒的吼着，狠狠的宣泄着心里的恨意：“你落入我手里，我会让你永世不得超生，永生都在痛苦之中去死。”萧一的一声大喝打断了宫定的话，心思如此歹毒，竟然想要这样对待二师兄，找死！萧一心里杀意暴涨。手中的长剑挥出，将宫定劈成两半。宫定的表情凝固，最后缓缓的倒下。吕少卿出手，朝着宫定的尸体一抓，一道白色的魂魄被抓住。白色的魂魄隐约看得清是宫定的样子，他脸上露出惊慌，张着嘴巴向着吕少卿求饶。吕少卿表情冰冷，面对着求饶没有任何的表情，手上用力，宫定的魂魄似乎发出一声凄厉的惨叫，随后消散于空气中。萧一望着吕少卿，他脸上带着难以形容的表情。他是第一次见到这样的二师兄，冷酷。狠辣，连死去的魂魄都不放过，这和他之前所认识的二师兄完全不一样。这样的二师兄他第一次见到，这让萧一对吕少卿感到深深的敬畏。二二师兄，萧一胆怯怯的叫了一声，吕少卿闻声，脸上的冷酷褪去，随后懒洋洋的道：“怎么？”听到这熟悉的语气，萧一心里松了一口气，还是这样的二师兄可爱。二师兄，你刚才吓死我了！吕少卿鄙夷：“菜鸡，你真是个菜鸡，第一次杀人。”萧一点点头。他以前就是萧家小姐，别说杀人，杀鸡都没杀过。吕少卿指着宫定的尸体，看看，这是你杀的，恶心吗？宫定被劈成两半，血肉模糊。萧一被点醒，顿时感觉到胃里翻江倒海，阵阵恶心涌上来。哦，萧一吐了。吕少卿没有再说话，而是站在旁边，静静的看着萧一，正如他之前逼萧一去打工一样，逼他杀了宫定，也是这个意思。出来混了，别想当个单纯的小白兔。修士的世界讲的就是肉弱强食。不狠心，在这个世界里是活不下去的。吕少卿在家里当宅男，不代表他就是人畜无害的小白兔。吐了大半天的萧一，总算好受了一点。这是他第一次杀人，吐完之后总算好受了许多。吐完了，吕少卿平静的问。萧一擦了一下嘴巴，点点头。吕少卿没有解释，萧一也没有问。他知道吕少卿对他好，休息一下吧，处理一下伤势。
。吕少卿说了一句，便开始处理现场。他跟着宫定来到这里，打的就是杀人灭口的主意。他不想留着首尾，给自己找麻烦。死去的点心派弟子和赤炎灵豹的尸体都被吕少卿处理掉。随后，吕少卿找到了赤炎灵豹的那颗内丹，看到只有手指般大小，吕少卿心疼到想哭。该死的家伙，还用了属于我的灵符，将属于我的内丹给搞成这样，真是该死。我的心好疼啊！吕少卿拿着内丹，脑袋九十度角望着天空，我的悲伤如烟，笼罩了整个天空。不过还好，这么点内丹是赤炎灵豹最后的精华，还是能够值点钱。忽然，吕少卿感觉到手上一轻，低头一看，手中拿着赤炎灵豹的内丹消失不见。再扭头一看，小红口中叼着，看到吕少卿的目光转过来，那逐渐燃烧起来的目光，小红感觉到全身羽毛都在收缩。但是要让他将内丹交出去，打死他也不敢。他慌不拉几的昂着脑袋。急忙将那颗内丹给吞了下去，随后扑腾扑腾的扇着翅膀飞到萧一的脑袋上，将自己的脑袋塞进萧一的头发里。杀！娘！吕少卿咆哮起来：“将内丹还给我！”我的愤怒如火，燃烧了整个天空。小红蔫头耷脑的被萧一捧在手中，尾巴的羽毛没剩几根，光秃秃，脑袋的那根呆毛差点不保。从吕少卿手中抢了内丹，后果很严重。萧一捧着小红和吕少卿保持着一个合适的距离，属于火属性区域的领主赤炎灵豹被杀。周围的白雾消散，他们可以看得更远，不用担心在这里迷路。吕少卿一边赶路，一边盘点着从新安等点心派弟子手上得来的储物戒指。普通弟子的储物戒指里没有什么值钱的东西了，在战斗中，他们的灵符几乎消耗殆尽。清点了一番，也只是得到了二十来张一品、二品灵符。这些灵符拿去卖，多少值点钱。不过吕少卿却嘀咕着：“麻烦，这些属于赃物，得去黑市处理才行。黑市给的价格不会太高，爱吕少卿不擅长使用灵符。”所以这些灵符只能够拿出卖掉。随后打开新安的储物戒，也是让吕少卿失望。里面的灵符还有二三十张，但不是二品的，就是一品的，价值不大。至于类似紫色的那张灵符，则没有。至于法器，倒是有几件，但都是一品居多，二品的只有一件。垃圾，怎么都是这么穷？莫非点心派是燕州所有门派中第一穷吗？吕少卿十分嫌弃。这些点心派弟子加起来，灵符四五十张，法器四五件，但都是一品二品，连三品都没有。吕少卿十分嫌弃的将他们收起来，为了保险起见，这些灵符和法器他只能够卖了，而不能够自己用。自己用容易引起怀疑，给自己带来麻烦。哎，储物界也不能用了，要不然多少也能够换点灵石。储物界的印记被人强行破坏后，有可能会被损坏，无法使用。就算可以继续使用，效果也打了一个折扣。就像一扇门，门锁被暴力拆了，后来再装上去，也不能够和以前一样了。而且这些都是点新派的门派的储物界，空间不大。吕少卿留着也没用，卖出去也不值钱，没人敢明目张胆用。吕少卿叹了口气，灵力涌出，将手中几枚空荡荡的储物戒碾成粉末，心里默默盘点了一下，今次收获大概只有一万左右的灵石，表情多少好看一点。随后安慰着自己，算了，这些都是筑基期的家伙，好东西不算多，能有这个数已经不错了。看到吕少卿的表情似乎因转晴了，小姨拍拍小红的脑袋，壮着胆子问二师兄：“我们现在去哪里？”吕少卿指着远处亮起的光柱。道：“往那里去？”在远处，天空上亮起了五道光柱，金色、青色、蓝色、红色和黄色。五道光柱如同黑暗中醒目的路标，给他们指引方向。萧一好奇地问：“是不是代表着五个区域都被攻破了？”吕少卿点头：“没错，光柱所在便是秘境的核心。”萧一惊叹道：“夏雨师姐真厉害！我们才攻破一个区域，他们就攻破了三个区域。”说完后，发现吕少卿又用看白痴的目光看着自己。萧一吐吐舌头，不好意思的道：“我。”我说错了吗？吕少卿反问：“你自己想，刚碰到的人你忘了？”萧一反应过来了，点心派的人进来了，而且他们进来的人数更多，所以说不定剩下的区域都是他们攻破平定了。也不知道夏雨师姐他们会不会有危险？吕少卿摇摇头：“夏雨实力那么强，担心个屁！”他道：“你担心他干什么？你自己还不如多担心一下自己。”夏雨好歹也是结丹期，而且还是结丹八层的实力，又是双月谷大弟子、富婆，在原因无法进入的秘境中。他这种实力几乎是无敌的存在，谁能够奈何得了他？点心派这么多人进来，吕少卿肯定还有其他人，所以他对萧一道：“之前的事情记得保密。”萧一认真的点头：“我知道，我谁也不会说。”吕少卿果断出手，杀伐果断，目的就是消除后患，避免麻烦。作为师妹，萧一自然不会拆台。过了一会儿，萧一问道：“我们还要假扮归元阁的弟子吗？”“废话，不是归元阁弟子是什么？”萧一的脸色又垮了，还要用张小绿这个名字了吗？虽然秘境中心出现了五道光柱，目标显眼明确。正所谓望山跑死马，别看五道光柱看起很显眼，看似很近。
，实际上的距离比想象中的还要远。吕少卿和萧一走了七八天才到达，不过来到这里之后，距离光柱还有一段距离，他们被人拦下来了。两名穿着点心派衣服的弟子将他们两人拦住，目光不善的盯着两人，站住！你们是什么人？吕少卿皱眉，你们又是什么人？点心派办事，闲人莫近。其中一个人更是傲然的道：“虽然不知道你们怎么进来这个秘境，但想现在秘境与你们无关了。”石像的话，速速离开，不要在这里自找麻烦。萧一望着吕少卿，吕少卿对两人拱拱手，敢问点心派的两位兄弟，你们谁来了呀？两名点心派弟子对视一眼，傲然的道：“我们的二师姐，宣师姐来了，我们的三师兄，新师兄来了。”吕少卿倒吸一口冷气，大名鼎鼎的轩云星和心智都来了吗？看到吕少卿一副被震惊十年的样子，两名点心派弟子心里那个自豪，语气也越发趾气高扬，嚣张起来。没错，宣师姐、新师兄都在这里了。你们谁来了都不好使，这里已经没有你们的事情了，赶紧滚吧！要不是宣师姐的命令，你以为你还能够好好的在这里和我们说话？二师兄，怎么办？萧一则忍不住扯了扯吕少卿的衣服。两名点心派弟子发现了萧一，顿时眼睛一亮。哟，你这个家伙，身边还有一个美女跟着，暴殄天,天物啊！美女，来跟着我们吧，我们点心派是燕州第一大派，跟着我们能吃香喝辣。对，跟着我们，想要什么就有什么，想要什么就有什么。吕少卿眼睛一亮，道。这么说来，你们手中有不少好东西了。随后，吕少卿抱起，那就给我拿来吧。在这里守着的两名点心派弟子，不过是筑基期初期的实力。吕少卿这个结丹后期，不用亲自出手，强大的灵石压过去，两名点心派弟子吭都来不及吭一声，脑袋就如同被一把食品大锤狠狠地砸在脑袋上，晕死过去。小小喽啰也敢在我面前嚣张，不知死活！吕少卿骂骂咧咧，十分熟练地将他们手中的储物戒拔下来，最后一人一脚将他们踢到远处的树林里。吕少卿抹掉储物戒的印记，扫了一眼里面，马上鄙视起来：“穷鬼也敢在我面前嚣张，还吃香喝辣！”马德点心派果然是燕州第一穷鬼门派。萧一眨眨眼睛，似乎明白吕少卿口中“萧家是齐州第一穷鬼家族”的称号是怎么得来了。二师兄，要不要杀了他们？萧一杀气腾腾，丝毫没有因为点心派和萧家同病相怜，被吕少卿冠上第一穷鬼而心生同情。一路下来，他见过了血腥，杀过人。一路上的战斗让他褪去了稚嫩，摆脱了单纯。现在的萧一身上已经带上了淡淡的煞气，单纯的目光变得锐利锋芒，体内灵力运转更加畅顺浑厚。可以说，在这里他成长了不少。他和吕少卿杀了点心派的人，与点心派有了生死仇怨。再加上刚才那两名点心派弟子对他调戏，他连小本本都懒得记了。这种仇当场就报。吕少卿摇头道：“不用，免得脏了你的手。他们就算还活着，也是个白痴了。”开玩笑。在他面前调戏他的师妹，活腻了吗？吕少卿的灵石将他们的尸海摧毁，这辈子就算活过来，也只能够当一个正常人。想要修炼，下辈子吧。再说了，吕少卿可没打算让他们轻易当个普通人，一开始就注定了他们的命运。走吧，去看看。五道光柱是在一座森林的深处。吕少卿带着萧一进入森林，森林这里全是参天巨木，高耸入云。越是走近，就越能够感受到里面的威压。等到吕少卿来到森林中间的时候。发现夏雨他们已经在这里了。夏雨、方晓、便柔柔三人，在他们对面则是一群人，身着统一的服饰，衣服上面带着繁星点点。这是点心派弟子的门派制服，人数有十来个人，为首的一男一女站在前面。男的吕少卿直接忽略，他的目光落在那个女的身上，高挑身材，身着一身红色衣服，显得火辣妖艳。他眼神魅惑，透露出万种风情，一双眼睛足以迷倒了无数男人，红唇如烈焰一般。让无数男人恨不得一清芳泽，这是一个可以让无数男人疯狂的女人。点心派的二弟子轩云星，吕少卿听说过她，修士们对她的评价两极分化，有的人认为她是一个妖女，淫荡不羁，面首无数；但也有的人认为她是一个冰清玉洁的天仙美人，出淤泥而不染。当然了，讨厌她的人大部分是女人，喜欢她的人自然是男人居多。但是，无论讨厌还是喜欢她的人，都无法否认一点，那就是轩云星的聪明睿智。传闻轩云星判断的事情从不出错。是一个聪明绝顶的女人，至于和她站在一起的，自然就是心智、心安的兄长。夏雨、薛云星两伙人正在对峙，吕少卿和萧一闯进来，顿时成为了全场焦点，所有人的目光都落在两人身上。萧一顿时感觉到一股无形的压力，心里顿时紧张起来。不过，当他看到自己身边的吕少卿时，他紧张的心放松下来了。有二师兄在身边，心里无比踏实。吕少卿出场，懒洋洋的挥挥手道：“不好意思，路过，你们继续。”一句话。便让周围的紧张气氛消散于无形。萧一忍不住扑哧一声笑出来，果然还得是二师兄。心智表情阴霾，目光冰冷，冰冷的目光之下隐藏着森然的杀意。你是谁？对他来说，出现在秘境里
，只要不是自己的人，都该死。吕少卿继续挥着手，道、啊：“都说了，陆过啊，你们继续，当我不存在就好了。”心智心里杀意更盛，目光冰冷无比：“你是在戏弄我，找死！”说完后，一张灵符出现在手中，就要对着吕少卿出手。夏雨淡淡的道：“新公子，也未免太霸道了吧？当真一言不合就要杀人吗？”薛云星也是好奇的打量了吕少卿一番，随后娇笑起来，魅惑的大眼散发出无尽的魅意。让周围的点心派弟子看呆了眼，他对夏雨抛了一个媚眼，道：“夏雨妹妹，你这么紧张，莫非她是你的小情郎不成？”吕少卿急忙叫道：“打住，打住！这种话可不要乱说。我和夏雨师姐没有任何的关系，你这女人不要胡说八道。妈耶，我和夏雨师姐才不要扯上关系，这得多麻烦！这女人真讨厌，别让我找到机会收拾你。”薛云心笑得更加开心了，如同一朵鲜艳绽放的花朵，美得动人心魄。这么紧张，你们的关系一定很亲密特殊吧？没想到啊！齐州第一美人早已经动了情，夏雨表情没有任何的变化，甚至内心都没有丝毫的波动。这些话对他起不了任何的作用。夏雨淡淡的道：“宣姑娘，你想多了。我和吕少卿打断夏雨的话，十分不满，对着薛云心喊道：‘你这个女人想要干什么？你敢对我嫂子不敬？嫂嫂子！’所有人都愣住了，大家都难以置信的望着夏雨。这个齐州第一美人嫁人了，即便是夏雨，也被吕少卿这一句‘嫂子’整得有些破防，心境发生波动。”脸色微红，薛云星愣了片刻，笑得更加开心了。哈哈，原来是这样吗？原来夏雨妹妹已经嫁人了，传出去岂不是让很多人心碎一地？心智眼里再次闪过一丝杀意，盯着吕少卿：“你是谁？”我，吕少卿趾气高扬，狂妄的说道：“我叫张正，我哥的名字你们肯定听过，张从龙。我哥喜欢我嫂子，全天下都知道了。他早晚是我嫂子，我警告你们穷鬼门派的人，对我嫂子客气点，要不然我对你们不客气，你是张正。”心智盯着吕少卿，语气不善。没错，吕少卿得意洋洋昂着脑袋，一副嚣张跋扈的样，道：“正是我，这是我的妹妹张小绿。”噗！旁边的卞柔柔和方小要喷了。谁起的名字？张从龙有这样名字的妹妹吗？萧一再一次红着脸，低着头，就连夏雨也忍不住嘴角抽了一下。这名字谁起的？心智才不管这个，他冷冷的问：“我弟弟吗？”谁？吕少卿心里跳了一下，表面不动声色：“你弟弟在哪里？”你回家问你娘吧，我不是你爹，不知道，找死！心智大怒，一股庞大的威压朝着吕少卿压来。吕少卿十分麻溜，熟练的站到夏雨身边：“嫂子，救我！”夏雨衣袖轻轻一挥，心智的威压顿时消于无形。夏雨脸上露出无奈之色，对吕少卿道：“张公子，还望你自重。”吕少卿已经悄然传音，将他和萧一现在假冒的身份告诉了夏雨三人，让三人配合他。吕少卿嘿嘿一笑，道：“除了季言那个家伙，齐州除了我大哥，还有谁配得上你？”便柔柔气的直咬牙，在这里占师姐便宜，真想弄死他。薛云星饶有兴趣的问吕少卿：“你当真是张正，张从龙弟弟？”吕少卿挺着胸膛，满脸自豪道：“没错，看你长得勉强可以，要不你跟我回去当我嫂子吧。”薛云星没有理会，而是问道：“张从龙呢？该不会也来到秘境中吧？”吕少卿还是那副让人讨厌的样子，嚣张不已，点头道：“当然，你识相的话，赶紧退走吧，要不然我大哥一到，你们死定了。”哈，薛云心笑起来，笑得花枝乱颤，娇艳欲滴，将点心派弟子的目光死死的吸引住。就连吕少卿也忍不住多看两眼，这女人是个尤物。笑了一会儿后，薛云心收敛笑容，淡淡的道：“张从龙在闭关，你该不会以为我不知道吧？从你刚才的话，我可以肯定，你绝对不是张从龙的弟弟，他也不是张从龙的妹妹，是吧，小妹妹？”薛云心望向萧一，薛云心的语气肯定，一副我早已经看穿的样子。这一刻。他的目光里充满了睿智，仿佛看透了一切。吕少卿心里警铃大作，这女人比传闻中的还要可怕。萧一心里紧张，他感觉到薛云心的目光如同利剑，直透他内心，破开他内心的外衣，将他心里的想法看得清清楚楚。萧一的目光忍不住望向吕少卿。吕少卿虽然惊讶于薛云心的心细如尘，但并没有慌。吕少卿大大咧咧的道：“被看穿了吗？哎，也不装了，告诉你我真正的身份吧。我叫吴天纵，是纪言的师弟。”方小捂着自己的嘴巴。他怕自己会喷了，他觉得自己又发现了吕少卿的一个属性。记仇，张正，吴天纵之前在他的酒楼里得罪过吕少卿。那一次，本以为吕少卿打劫一番张正后便不予计较，没想到吕少卿居然记仇到现在，有空就要坑一把他们。萧逸的心里也差不多是这样，他在心里叹了口气。他和二师兄还是差了点啊，谁欺负过他，他用小本本记着，等着报仇。吕少卿呢，没有小本本，但却全都记在心里，不放过任何机会坑回去。做到了手中没有小本本，心里全是小本本，自己的多多学习啊！纪言师弟
。薛云星等点心派弟子表情顿时变得凝重起来，纷纷警惕地盯着吕少卿。既言齐州第一人，实力高深莫测，结丹期便可以斩杀元婴，恐怖无比。这是数百年，甚至是数千年以来都没有人能够做得到的壮举。既言的大名在和齐州紧挨的燕州中也是威名赫赫，震耳欲聋。甚至不少人在心里认为，他们点心派的那个人也不如季言。当真？薛云星怀疑的望着吕少卿。吕少卿太低调了，凌霄派的弟子中都有不少人不知道吕少卿的存在，其他外人更加不要说。心智不幸，冷笑道：“你是季言师弟，开什么玩笑？你这样子也配当季言师弟？”心智的话让很多人纷纷点头，心里表示同意。就算是夏雨几个人，也对心智这番话表示赞同。吕少卿和季言相比，是一对反义词。这样的人。怎么可能是纪言师弟呢？然而事实就是这样。吕少卿脸露不屑，道：“怎么，纪言很了不起吗？在我看来，他就是一个脑子有病的家伙。我当了他的师弟，真是倒了八辈子的霉。”果然，心智冷笑的更加厉害了，还想骗我们吗？说，你到底是谁？薛云星也无语了。你不可能是纪言师弟。如果真的是纪言师弟，对待师兄应当尊敬才对。怎么可能说师兄脑子有病，还满脸嫌弃？光是这一点。点心派这边的所有人都不认为吕少卿是纪言的师弟，夏雨等人心里呐喊：“他真的是纪言师弟。”萧一一开始不明白为什么自己的二师兄要主动暴露身份，但是现在他明白过来了。吕少卿故意说出自己真实身份，薛云星却不敢相信，故意误导薛云星。薛云星怎么也想不到吕少卿说的话是真的，但按照正常的思维来看，吕少卿这样子很难让人相信他是纪言的师弟。薛云星看着吕少卿，对吕少卿多了几分鄙夷，一开始冒充张从龙的弟弟。接着又冒充纪言的师弟，到处碰瓷的家伙，只能说是一个小人。再加上吕少卿的气息平平，因而在薛云星看来，吕少卿这种小人不值得担心。他的目光重新落在夏雨身上，比起吕少卿，夏雨才是他今次的主要对手。两人都是结丹八藏的实力，到时候两人打起来，谁赢了，秘境之心就是谁的。薛云星对夏雨道：“夏雨妹妹，你真的不打算退走？到时候打起来，你还好，但是你身边的同伴可就有危险了。”点心派这边人数占了优势。而且都是筑基期，联手起来，方小便柔柔他们绝非对手。夏雨淡然一笑，目光不着声色从吕少卿身上掠过。吕少卿这会已经跑到远处，正在远处溜达，无所事事，像是闲得发慌。这话我对你说才对，是吗？薛云星看了一眼夏雨身边的人，除了吕少卿一个人男人，其他三人都是女孩子，而且都是年龄不大的女孩子。虽然暂时没有办法知道其他人的实力，但薛云星不认为便柔柔、方小、萧一三人的实力会是结丹期。至于吕少卿。他不认为这种小人一样的家伙能够强到哪里去，最主要是吕少卿的气息太普通了，普通到和他无耻的行为十分相符。这样的人实力高不到哪里去。而薛云星呢，他这边除了他的实力和夏雨实力相仿外，还有一个实力是结丹中期四层的心智，再加上十多位同门师弟，薛云星实在是想不出他这边怎么输，都飞龙起脸了。心智对薛云星道：“师姐，不如先下手为强。”心智杀气腾腾，做出了一个向下切的手势，建议先动手。薛云星却摇头道。不急，这里是齐州，不是我们燕州。夏雨是双月谷大弟子，他身边的人应该也是双月谷弟子。杀了他们，对我们没有任何的好处。逼急了，我们也会伤亡惨重。等到秘境之心出现，再动手拖住他们即可。得到秘境之心后，我们就撤退。薛云星不愿意开杀戒，这里是人家的地方，杀了三大门之一的双月谷弟子。双月谷报复起来，他们这些点心派弟子承受不住。心智心里有些不甘，他盯着在远处溜达的吕少卿，目光带着浓浓的杀意，不知道为何。他对吕少卿很厌恶，有种除之而后快的冲动。再加上他的弟弟现在没有任何的回音，结合之前心智对薛云星道：“师姐，我怀疑我弟弟他们出了意外。”薛云星表情不变，语气肯定道：“不用怀疑了，他们肯定出了意外。”在吕少卿出现的那一刻，薛云星已经在戏里宣判心安他们的死亡。心智脸色猛地一变：“这、这怎么可能？”但心智知道自己的这位师姐有多厉害，他说的事情八九不离十。事关自己的弟弟，心智很难接受这样的结果。他道。新安他带了十二个师兄弟，虽然全是筑基期，但实力不容忽视，怎么可能会出了意外？莫非与他有关？是他捣鬼？心智的目光死死地盯着吕少卿，他就看吕少卿不爽，出来之后居然占了这么多风头，能够跟着夏雨这种美女，而且夏雨还出手维护他，怎么看都不爽。更重要的是，刚才还对他的女神轩云心不敬，种种罪行加起来，心智是恨不得现在就弄死吕少卿。轩云心胸有成竹，他肯定道：如果我猜的没错。他应该是偷袭，趁着新安师弟与火灵主战斗的时候出手偷袭干扰。我们遇到金灵主和土灵主的实力是结丹期，想来火灵主相差不远，而且火属性更为狂暴，也许实力会更强一些。新安师弟他们实力最强也不过是筑基期后期
，稍有些干扰，败在火灵主手中很正常。薛云星的语气平静，对于出了意外的点心派的弟子，他心里没有任何的波澜起伏。心智听完后，眼睛赤红，强烈的杀意涌上心头。他盯着吕少卿，发誓道：“我一定要杀了他。”薛云星看着在远处溜达的吕少卿，活脱脱一个市井小民，无所事事在那逛着，他的目光越发轻视。趁机偷袭之辈，小人一个上不了台面。没办法，吕少卿看起来没有一丝高手的气质。他劝心智道：“现在先忍一忍，等离开这里，他与夏雨分道扬镳之后，再对他出手也不迟。我们不宜招惹夏雨，但是对于他就没有什么好担心。等下打起来的时候，派一个人盯着他就行了。”虽然觉得吕少卿不是高手，但派人盯着他，薛云星不认为会有什么意外。心智咬着牙点头，一切听师姐的安排。哼，心智盯着吕少卿，心里发狠，先让你多活一些时间。薛云星对心智道：“秘境之心出现后，我去对付夏雨，你对付其他人，不用杀他们几个。”只需要给他们制造危险，让夏雨分心即可。心智点头，随后有些不以为然的道：“即便不用夏雨分心，师姐也能够完胜他。”这是在拍着马屁讨好薛云星，泡妞嘛，时时刻刻讨其欢心才是正道。薛云星对夏雨很重视，夏雨实力和他相当，他不敢大意，道：“有任何的机会都不能够错过。”心智再次不着声色的拍马屁，被师姐如此算计，夏雨他一点机会都没有。薛云星这边不想与夏雨这么发起冲突，夏雨这边忌惮对方人多，能不打自然是最好。双方隔着数里对峙，平定五个五行区域之后，便会显露出秘境的中心，秘境之心便会出世，但需要一点时间。所以这段时间里，双方没有打起来，大家都在等。对于眼下的处境，卞柔柔显得十分紧张。对方人多势众，打起来绝对是他们这边吃亏。他们这边称之为高手的，也就夏雨一个。至于吕少卿，卞柔柔从来没有将他算进去。在他看来，吕少卿还不如萧一靠谱。哪怕方晓保证，夏雨相信吕少卿是有实力的，他卞柔柔也不信。卞柔柔看着对方十多号人，光是人数就给他一股庞大的压力。卞柔柔紧张、担忧地问夏雨：“师姐，我们现在就这样等下去吗？”对于眼前的局势，夏雨依旧表情淡然，没有半分担心。恬静而美丽，道：“不急，秘境之心尚未出世，急也没用。”卞柔柔皱眉，道：“师姐，他们这么多人，打起来对我们很不利。”夏雨看了吕少卿一眼，吕少卿从刚才开始就在那大块的空地上踱步、溜达，显得十分悠闲。夏雨柔声对吕少卿道：“吕师弟。”到时候靠你了，吕少卿摆摆手，头也不抬，道：“夏雨师姐，你别这样，我压力很大。对方的女人结丹八层，这里除了你，还有谁是他的对手？”夏雨没有打算让吕少卿去对付薛云星，薛云星只有他出手才能对付。他道：“我对付他，其他人就靠吕师弟你了。”夏雨将希望寄托在吕少卿身上。吕少卿抬头指着卞柔柔道：“夏雨师姐，你还不如将希望寄托在他身上呢。”卞柔柔不爽，转过头去，哼，早知道你不靠谱了。师姐，你放心，我会尽全力的。不用靠他也可以。卞柔柔对吕少卿十分不满，现在都什么时候了，这么紧张，居然还有心思在散步？你以为你是谁？时间逐渐过去，忽然五道光柱一震，一道强大的冲击波向四周扩散，如同狂风将树木吹弯了腰。接着五道光柱开始转动起来，大家的目光都落在五道光柱上。五道光柱旋转起来，并且逐渐缩小，中间如同漩涡一般鲸吞着庞大的灵气，灵气化作风暴呼啸而来，地面开始震动，先是轻微。然后逐渐变得距离起来，宛如地震一般。五道光柱缩小到最后，消失于空气中。接着震动的地面上再次出现五道光芒，金色、青色、蓝色、红色、黄色混在一起，形成五色光芒交织一起，直冲天际。紧接着，泥土中冲出了一颗五色之物，一颗拳头大小的珠子，上面发出五种光芒。五行灵气紧紧的绕在它而旋转，拱卫在身边。秘境之心，众人的目光都落在其身上，很多人眼里闪过贪婪之色。就连心智也有冲动，想去夺取五行秘境形成的秘境之心，价值连城，对元婴期没有多大的作用，但对于结丹期以下修士有着巨大的好处。即便是夏雨，心境淡然的他，看到了秘境之心出现，眼里也闪过一丝渴望。他要得到这颗秘境之心，借助他，他有信心追赶季言、张从龙这两人，继续保持他在齐州的前三名地位。修行的他，虽然在师妹面前说不在意，顺其自然，但是作为双月谷大弟子的责任，让他无法顺其自然。身不由己，他不能够让自己落后别人太多。薛云星盯着秘境之心，同样露出了渴望的目光。他也要需要秘境之心，他必须要不能够落后那个人。一旦那个人进入元婴，他的命运将不再由他自己掌握。唯一的办法，他也要踏入元婴，这样他才能够有一线生机。几乎是同时，夏雨、薛云星两人同时出手，两人同时出现在秘境之心前面，同时朝着秘境之心抓去。看到对方出现，两人各自对着对方打出一掌，两股庞大的灵力对碰。轰！两人都是结丹后期八层的境界，一掌足以震碎一座山峰。
，两人柔仪相碰，两股凌厉的碰撞，宛如一场大爆炸，冲击波将周围众人震得脸色发白，血气翻涌。萧一作为全场最弱鸡的存在，只有练气期的他更是感觉到喉咙发甜，一口血涌上来。萧一赶紧咬紧牙根，将这口血给吞回去。这一路上吐了太多的血，再吐回去杀多几只灵鸡煲汤都补不回来。凭借这一掌，夏雨和轩云星各自后撤，暂时放弃秘境之心。两人紧紧的盯着对方。心里明白，不将对方击败是无法取得秘境之心。轩云星舔了舔红嘴唇，魅惑十足，笑起来。夏雨妹妹，你大方一点，将秘境之心让给姐姐我，好不？姐姐会铭记于心，记得你的好，日后好好报答你。譬如，给你找个如意郎君。夏雨表情淡然，不为所动，平静的道：“轩姑娘，不如你大方一点，将秘境之心让给我，你需要什么尽管提出来，我尽量满足你。”轩云星摇头，叹了口气道：“可惜，我要的就是秘境之心。”你为什么要和我争呢？夏雨同样的话，你又为什么要和我争呢？哎，看来不打是不行了。轩云星摇摇头，十分惋惜。但这边刚叹息，那边便马上出手，一张灵符出现手中，转眼间便出现在夏雨面前。轰隆，两人的战斗开始。看到夏雨和轩云星打起来，便柔柔交集起来，我们也去帮忙。二师兄呢？萧一吃惊，这时候他才发现吕少卿不见踪影了。不要管他，便柔柔根本不在乎吕少卿在不在。他只想去帮忙，对方小道：“我们上。”然而，三人刚想行动，心智带着人出现。心智看着萧一，便柔柔、方小，目光闪过一丝异色。这三人的姿色虽然不如夏雨和轩云星，但也只是稍逊一筹罢了。放在哪里都是一等一的美人。随后露出一个自以为绅士的笑容：“三位急着去哪里呢？”便柔柔不客气的喝道：“你让开，臭男人，看到就讨厌。”心智道：“不好意思，轩师姐他们的战斗，你们不能够插手，不如我们就在这里把酒畅谈一番。”如何？畅谈你个头！便柔柔简直讨厌死这些臭男人了。你算什么东西？萧一点头，就是比起我的两个师兄差远了。心智脸色阴沉，看来你们是敬酒不吃吃罚酒。好，如你们所愿，给我上灵符爆炸，巨大的爆炸将下雨站的地方炸出一个十来米的深坑。轩云星甩出一道灵符后，马上消失在原地。一道冰刺出现在他刚才所站立的位置，冰刺寒气弥漫，地面瞬间被冻结厚厚的一层。看到自己的法术无法给轩云星造成威胁。夏雨手中出现一把长剑，灵力运转，身形如风飘向轩云星，手中长剑挥舞，玄妙剑法使出，长剑抖动，空气中忽然出现一个又一个的漩涡，漩涡于空气中若隐若现，带着森然的杀机将轩云星笼罩其中。轩云星脸色凝重，这些漩涡看似无规则，实则所处位置十分微妙，它们连接起来，如同一个囚笼，将轩云星所有退路都封死，而且漩涡不断的朝着轩云星逼近，漩涡螺旋如同一个个转动的齿轮。犹如责人而视的凶兽牙齿，蕴含着无尽杀机。轩云星不敢大意，手中出现了两道灵符。去！轩云星大喝一声，两道红色灵符甩出，落入了漩涡的包围之中。似乎听到嗡嗡的声音，漩涡要将两道灵符给吞噬一般。轰隆！两道灵符爆炸，强大狂暴的灵气宣泄而出。轰隆隆，漩涡在强大的灵气冲击之下，也相继发生爆炸。最后，横扫一空，还有一股灵气朝着夏雨宣泄而去。不过，这对于夏雨来说已经是强弩之末。夏雨一剑挑出，轻松这股狂暴的灵气化解。轩云星哈哈一笑，目光带着凝重，却笑容满脸。夏雨妹妹，好剑法，可惜你没有领悟剑意。夏雨淡淡的道：“我要是领悟了剑意，你绝非是我的敌手。”轩云星沉默了一下，的确是这个道理。领悟了剑意，在同境界可以说是无敌。如果夏雨领悟了剑意，他轩云星二话不说，转身就逃。不过，轩云星笑着道：“可惜。”你不是纪言，没有纪言的天赋。你们齐州年轻一代中领悟剑意的，也就纪言吧。你和他还是差了很多啊。轩云星这话本来是想打击一下夏雨，正如他所说的，为了获胜，不可放过任何一个可能打击对手的机会。不过这话对夏雨来说明显没有任何的影响。夏雨听到轩云星说只有纪言一个人领悟了剑意的时候，他忍不住往吕少卿的方向望去。在这里，还有一个人领悟了剑意。不过当他望向吕少卿所在的时候，他愣住了。夏雨怀疑自己看错了。但是他仔细看了看，的确没有看到吕少卿的身影。吕少卿不知道消失在哪里，只留下方晓、卞柔柔和萧一三人在艰难的抵挡着点心派弟子的进攻。心智这个结丹期高手则在旁边虎视眈眈，随时都有出手的可能。夏雨不解，吕少卿呢？跑哪里去了？说好的让他帮忙，但这个时候却不见人，该不会临阵逃脱吧？夏雨心里忍不住有点心慌。要是吕少卿的性格，没准还真有这种可能。薛云星看到夏雨的视线落在他同伴身上。笑得更加开心了，这就更加好打击他了。夏雨妹妹，貌似你的同伴有点吃力啊，你要不要去帮帮忙？夏雨心里虽然有这个担心，方晓
，便柔柔两人不过是筑基期境界，哪怕是筑基后期也一样。萧一更弱了，只是练气期，三人联手也抵挡不住点心派十多个人的围攻。不过点心派的人只是打算拖住他们，还没有对他们下杀手，只是这样也足以让他们显得十分吃力。夏雨看了一会儿，看清局势后，知道他们还可以抵挡一阵子。他冷冷的看着轩云星，目光坚定。只有将眼前的这个轩辕星打败了，他才有机会。所以，接招！夏雨淡淡一句，长剑挥出，倏的一下，长剑仿若消失不见。在轩辕星眼中，空气中似乎荡起丝丝涟漪，给他一种错觉。他仿若置身于一个湖泊之中，周围都是令人窒息的湖水，湖水如同倒塌的高墙，不断的往他压来，让他难以呼吸。可怕！轩辕星看着夏雨，目光里带着深深的忌惮。虽然说夏雨尚未没有建议，但是看他现在也差不多了，只需要一层纸。一旦捅破了，领悟剑意便水到渠成。可怕的女人，怪不得被人称之为齐州年轻一代中的第三人。轩辕星没有迟疑，他甩出一道金色的灵符，枪破空声响起，在空气中发出金铁交鸣之声，一股无形波动扩散开来。对面的夏雨皮肤感受到一股寒意，冒出了鸡皮疙瘩，细细点点。夏雨眼里闪过一丝惊讶，没想到轩辕星的灵符如此锋芒。轩辕星使出的这张灵符，也让他觉得面对着一把削铁如泥的神兵。夏雨体内灵力运转，手中长剑表面光芒一闪，空气中的涟漪顿时变得频繁起来，宛如湖面吹过一阵风，涟漪不断。去！薛云星脸色闪过一丝潮红，大喝一声，灵符消失，带着破空之声直冲夏雨而去。破！破！两人不约而同大喝一声，两人发出攻击，狠狠地碰撞在一起。砰砰！空气中响起密集的爆炸声，因为这些爆炸之声，周围的灵气跟着变得狂暴起来，如同刮起阵阵飓风，飞沙走石。双方都不好受，各自连连后退，才将对方的攻势给化解。两人的表情变得更加凝重。刚才只是交手了两个回合，但都知道了对方的难缠，想要在短时间之内击败对方是不可能。两人没有废话，继续发起攻击。夏雨的剑势一变，薛云星的灵符一甩，一袭白衣迷倒众生，一袭红衣风情万种。两人你来我往，你追我赶，围绕着秘境之心战斗。薛云星使用的灵符威力极大。每一次爆炸都地动山摇，地上炸出无数深坑，让夏雨不得不谨慎面对。夏雨手持长剑，剑法玄妙，辅以法术，让薛云星吃了不少苦头。两人来回转攻法，你来我往，很快就交手了几十个回合。双方的实力大体相当，谁也奈何不了谁。薛云星看着表情，到了现在还是淡然的夏雨，决定继续打击夏雨，为自己争取有利的条件。他笑了，夏雨妹妹，你不担心你的同伴吗？随后，薛云星嘴唇蠕动，给下面的心智传音。烈焰红唇十分诱人，但夏雨无心欣赏这种诱惑，因为下面的点心派弟子在心智的吩咐下，加强了对萧一、卞柔柔、方小他们三人的进攻。萧一三人本来就已经显得有些吃力了，只能够被动防守，做不了什么。现在点心派的弟子加大了力度进攻，灵符一张接一张，火球、冰刺、风刃不断的朝着他们攻击。三人苦苦支撑，却不得不节节败退。再这样下去，三人早晚会出大问题。夏雨看到后，脸色不再淡然。而是带上了怒色，卑鄙！轩辕星没有生气，反而得意的笑着。这不过是胜利的一种手段罢了。要怪就怪你带来的人太少了吧。随后，轩辕星再次发起进攻。这一次，夏雨因为分心下面三人的情况，他开始处于下风了。而在下面，便柔柔三人压力巨大，点心派不断的进攻，让三人都受了伤，体内血气翻滚，灵力运转迟滞，体外、身上或多或少都有伤口，鲜血淋漓。便柔柔咬着牙，恨声道：“该死的家伙！”这个该死的家伙不但包括了眼前的敌人，也包括早已经消失不见的吕少卿。对于吕少卿，他有很大的怨气。师姐瞎了眼，居然将希望寄托在他的身上。他就是一个胆小鬼，居然临阵逃脱。方小脸上也露出迷茫。吕少卿这么强，他出手的话，眼前的人不会是他的对手，哪怕是心智，也不可能是吕少卿的对手。但是他为何消失不见呢？难道自己看错了他？萧一则选择相信自己的二师兄，他劝慰道：“柔柔姐姐，你放心。”二师兄是不会抛下我们的。便柔柔很生气，都这时候了，还信那个混蛋吗？他道：“小姨妹妹，都到了这个时候，你还信他吗？他一定是逃跑了。”话说间，一道锋刃袭来，直取萧一。萧一躲闪不及，眼看就要被锋刃命中。方小大喝一声：“小姨妹妹，小心！”上前一步，将萧一推开，而他则躲闪不及，锋刃在他的肩膀上留下了一道深可见骨的伤口。小姐姐两人急忙护着方小，再次往后撤。点心派弟子再次步步紧逼。三人陷入了更加危险的境界。忽然，一道声音传入了萧一耳中。萧一听完后，脸上露出喜色，指着左侧道：“我们去那儿。”想走，心智在旁边略震，看到三人想退，当即出手拦截。
，心智是结丹期高手，出手比同门师弟们快多了。一张灵符甩出，晴空一声霹雳，一道雷电从天而降，直冲三人而去。小心！便柔柔大喝一声，手中出现一个圆盘法器，朝空中抛出，一道光魔将三人笼罩在其中。雷电来势凶猛，带着骇人声势落在光魔上。砰！光魔闪烁两下，最后轰然破碎。便柔柔的圆盘法器也跟着崩碎落下，雷电去势不减，继续朝着三人落下。便柔柔吐了一口鲜血，再次大喝一声：“去！”又一个防御性的法器祭出，再次与雷电相碰。砰！便柔柔的法器再次破碎。结丹期的攻击可不是筑基期能够轻易挡得下。不过两次的阻挡，落下的雷电声势削弱，已经是强弩之末了。但危险依旧存在。方小强撑着伤势，汇聚体内最后的灵力，对着空中发出了最后一击。弩风击，在方小的控制之下，灵力汇聚而起的法术迎上了落下的雷电，砰！最后将心智的攻击化解，但方小的伤势进一步加重，彻底失去了战斗力。这就是结丹期的实力，简单攻击，轻松就废掉了两个筑基期的修士。心智见状，冷冷一笑，露出猫系老鼠的笑容。他让同门师弟们停止进攻，对付眼前的三人，如果还要师弟们出手，那也太掉价了。他傲然的看着萧一、便柔柔、方小三人，其实你们投降就好了。大喊一声认输，我就放过你们。便柔柔冷笑，看着眼前这个白痴的男人，做梦！你这种臭男人，彭静静，我一个打十个。便柔柔很硬气，没有哪个男人可以让她服气。心智闻言哈哈笑起来，语气十分得意，道：“哈，就算我降低境界，你也不会是我的对手。你试试。”便柔柔也是全身都软，但嘴巴是最硬的。心智摇摇头，正要说话，萧一站出来了，他手里握着长剑，表情悲壮，对心智道：“你敢不敢压低境界？”和我一战，你，心智愣了一下，随后哈哈笑起来，目光变得森然。你一个小小的练气期也敢说这样的话，活得不耐烦了吗？小小练气期也敢来挑战他，谁给的勇气？心智是结丹期境界，哪怕是压低自己的境界实力，但对于大道法则的理解远超练气期的萧一。真打起来，心智觉得随手一挥就能够将萧一给打死了。便柔柔和方晓被萧一的举动给惊住了，反应过来后急忙阻止：“小一妹妹，不要，你不是他的对手。”不要冲动！萧一扭头看了两人一眼，便柔柔和方晓发现萧一是一副快要哭出来的样子。两位姐姐，没事的。萧一的眼中泪水汪汪，便柔柔和方晓一头雾水。这是咋了？怕了吗？但是怕了就不应该站出来向心智发出挑战。萧一转过头去，咬着牙，恨道：“你是怕了？不敢吧？怕！”心智语气森然，杀气大增。我心智一生不知道怕字是怎么写。既然这样，那就别废话了，和我一战。是男人就别啰嗦，来吧，不要让我瞧不起你。便柔柔和方晓再次对视一眼，方晓迟疑的道：“这语气有点熟悉。”便柔柔点头，咬着牙道：“被那个混蛋给带坏了。”心智冷冷的盯着萧一，萧一虽然长得清纯可爱，但是他可不会因此起怜悯。既然你要找死，如你所愿。萧一挥舞着长剑，语气狂妄不少，对着心智道：“我是练气后期，你敢把境界压下来，我随时能将你给打爆。”哈哈，心智再次大笑起来，随后冷笑起来：“好。”我第一次见到有人比我狂妄的，接招吧！面对萧一的挑战，心智冷冷一笑，出手了。他没有使出点心派擅长的灵符，而是伸出手掌结了一个法印，随后对着萧一推来。顿时，萧一感受到一股强大的能量袭来，前方的空气凝结成为一堵墙，朝着他碾压而来。强大的威压让他呼吸困难。心智的声音传过来，充满自傲：“对付你，随便出手都够你喝一壶了。”虽然是压低境界出手，但心智的攻击对萧一来说也是极其强大。萧一感受到前所未有的压力，他咬着牙，长剑起手，长剑挥出，周围的灵气似乎被一只无形大手搅动，水面平静，下面隐藏了无数暗流，暗流涌动，心智碾压而来的攻击遇到暗流，被逐一分食吞噬，有点本事。心智察觉到自己的攻击被萧一化解，轻蔑一笑，不以为然。但是这只是开始，你能够支撑到最后吗？萧一脸上带着坚决，厉声喝道：“废话少说，看招吧！”随后手腕一扭，剑势一变。一点寒星出现在心智的眼中，逐渐变大，像一颗种子落入水中，周围的灵气就是他汲取的营养，迅速生根发芽，最后成为一朵浮萍，遮住了水下，也要笼罩心智。旁边相互搀扶观战的卞柔柔和方晓注意到萧一的剑法，卞柔柔忍不住赞叹一句道：“剑法不错。”作为大派弟子，卞柔柔的目光比起方晓要高明一些，看其威势，应该是一门地级剑法，在小一妹妹手中发挥出的实力，比起一般的地级剑法要强。方晓不觉得有意外。语气中带上羡慕道：“小一妹妹身边都是剑法高手，受到的熏陶自然要比一般人好。”师傅邵成就不说了，元婴级别大能。方晓知道萧一的大师兄纪言
，二师兄吕少卿两人都是绝顶天才，早早领悟了剑意，对剑法的理解比一般人厉害。跟着两位这样的师兄，剑法不厉害就不正常了。同时，方晓还有一句话没有说，那就是萧一也领悟了剑意。看着萧一，方晓眼里露出一丝羡慕。同人不同命，萧一能够拜入天域峰，遇到牛逼的师兄，运气爆棚。而他方晓呢，想到自己的命运，方晓目光有些暗淡。不过剑法再好，还是不能赢，便柔柔叹息一声道。即便剑法不错，想要取胜根本不可能。方晓抬头望去，的确，虽然萧一拼尽全力了，他的进攻还是被心智化解。不过看到心智凝重的表情，也能够知道萧一给他的压力不小。看到自己的攻击虽然不奏效，但心智表情不好看。萧一心里底气更足，声音更大，斗志更高。再看招，又是一剑刺出。这一次速度极快，瞬间杀到心智面前。萧一不傻，知道自己与心智之间有着巨大的差距，比灵力、比境界是比不过的。倒不如来点实际的，给他来一个物理超度。二品长剑，锋芒毕露，寒光闪闪，直取心智要害而去。心智没想到萧一会给他来这么一出，一时间居然被逼得连连后退。他是结丹境界的修士，但不代表他可以用肉体硬抗二品长剑。他是人，不是铁。哈，看到心智被自己逼得连连后退，很是狼狈。萧一心里得意，忍不住哈哈笑起来。这就是你的实力吗？也不咋样吗？我一个练气期修士都打不过。还吹牛是点心派第三高手，也不害羞。这话如同火星子掉进了淋满了煤油的柴火堆里。心智，炸了！该死，该死！心智暴怒如雷，头发根根竖起，俊朗的面孔扭曲起来。你在找死！心智他是点心派的第三弟子，虽然是排第三，但是他的地位不比第一和第二差多少，因为他有个爷爷。在点心派，哪怕是那些长老们见到他也得客客气气。下面的弟子见到他，谁敢不恭敬叫一声心师兄？不知道有多少师妹半夜想爬上他的床，他出生到现在还没有人敢这样讽刺他，小瞧他。你敢小瞧我，找死！暴怒的心智手中出现一张灵符，旁边的方小见状，急忙喝道：“说好的同等境界交手，你可别自己打自己的脸。”暴怒的心智看了一眼方小，然后咬着牙换了一张灵符，光芒一闪，如同一个透明的罩子笼罩心智。随后面对萧一的长剑，心智不再躲闪。当，萧一的长剑发出金铁交鸣之声。被心智身上的防护罩给挡住了，萧一不死心，手腕发力，嗖嗖的连续刺上几剑，结果都是一样，无法破开心智布下的防护罩。看到萧一不死心的样子，心智心里的怒气消散许多，狰狞的表情恢复正常，冷笑连连，带着浓浓的不屑：“别做梦了，就凭你这点能耐，也想破开我的防御？做梦！”随后，他手中出现另一张灵符，准备给萧一来一下狠的。然而，就在这时候，一股危险的气息萦绕上他的心头。像黑夜中的一条毒蛇，悄无声息地来到他的身后，已经张开了嘴巴，露出毒牙。他定睛一看，萧一手中的长剑亮起淡蓝色的光芒，柔和、锋芒两个相反的感觉缠绕在一起，给他一种寒毛直竖的感觉。心智还没有来得及反应过来，萧一的长剑再度刺中了他的防护罩，啪！防护罩应声而碎，长剑没有丝毫的阻滞，杀到心智的面前，直刺他的脑袋而来。长剑上的气息让心智的灵魂在颤抖。剑，剑意。心智的表情像见到鬼一样尖叫起来，在危险面前，心智不敢再有所保留，也不敢再压制境界了。他暴喝一声，体内的灵力疯狂运转，一股强大的气息从他身上爆发开来，宛如炸弹爆炸一般，灵力向着四周宣泄。啊！萧一被突如其来的爆发震得鲜血直喷，手中的长剑节节断开。最后，他握着剑柄倒飞出去，小姨妹妹卞柔柔和方晓顾不上自己的伤势，急忙冲过去将萧一扶起来。嗨嗨，萧一脸色苍白，脸上露出痛苦之色。不过眼里无比的兴奋，目光灼灼，与这样的对手交手，领悟到的东西可不少。萧一顾不上说什么，指着一个方向，急忙道：“去，去那里。”便柔柔不解：“去那里干什么？”方小苦笑着道：“我们去哪里都没有区别了，三人已经丧失了战斗力，跑到哪里都是一样，不可能跑得掉。快走！”趁他还没有反应过来，萧一十分焦急：“相信我，虽然觉得没有什么用，但是便柔柔和方小没得选择，他们也不愿意在这里坐着等死。”两人扶着萧一。三人艰难的萧一口中所在的地方跑去，便柔柔祭出一个法器，将三人笼罩，三人的速度陡然加速。别跑！身后的点心派弟子纷纷追上来。萧一三人的速度不快，所幸心智没有立即追上来，给了三人喘息的机会。很快，他们三人来到了萧一口中的地方。这是不久前吕少卿在无所事事溜达的地方。萧一一屁股坐在地上，距离不算远，也让他他的体力消耗到所剩无几。便柔柔和方晓也差不多。便柔柔看了一番周围，没有发现有什么特殊。小一妹妹。我们来到这里又能怎么样？卞柔柔看着远处激烈战斗的夏雨和轩云星，眼里露出一丝自责。
没能帮上师姐看着追上来的心智和点心派弟子。萧一声音虚弱道：“我我尽力了，没事了，你做的很好。”卞柔柔拍着他的手，安慰道：“比你的二师兄靠谱多了。”回想着刚才的战斗，卞柔柔眼里的震惊尚未褪去。他万万没想到，萧一居然领悟了剑意。尽管方晓给他打过了预防针，但是当亲眼目睹的时候，还是无比的震撼。剑意实在是太强了，凭借着萧一的实力。居然能够破开了心智的防护屏障，尽管压低了境界和实力，但依旧让人无比的震撼。萧逸摇摇头，想要为吕少卿说点什么，但是现在他的体内灵力混乱，如受了惊的牛群在他体内乱窜，让他很难受，真难受。算了，不帮二师兄说好话了，反而二师兄也不在乎。方小泽问萧逸：“小逸妹妹，你二师兄呢？都这个时候了，吕公子还不出手吗？他要等到什么时候？”卞柔柔顿时咬牙切齿：“别提那个胆小鬼了，一定是临阵逃脱。”萧逸有些迷茫。我也不知道，二师兄只是让我们到这里待着，待着，他以为他是谁？我们来到这里就安全了吗？卞柔柔一肚子怨气，只恨吕少卿不在眼前，要不然他非要用口水喷死吕少卿不可。胆小鬼，临阵逃脱的混蛋，不是男人。是啊，你们逃到这里，以为就安全了吗？心智带着点心派弟子围上来，心智目光带着森然的杀意，死死的盯着萧一，在他的左脸出现了一道血痕，鲜血直流。虽然心智及时将萧一震开，但萧一并非无功而返。蕴含着剑意的剑芒，在他的脸上留下了一道伤痕。察觉到脸上传来的痛楚，心智心里恨意滔天，杀意凛然。能够伤着我，你算是第一个。作为回报，我会好好报答你。语气平静，却让人不寒而栗。心智心里充满了杀意。萧一伤着了他，等于是狠狠的羞辱了他。结丹期的他居然被炼气期的垃圾伤着了，传出去，他还用混吗？只有杀了萧一，才能够发泄他心头之恨，尽量的挽回一点面子。之前薛云星说不要杀人的话，他早已经抛之脑后。不杀人，他会疯的。既然不逃了，就受死吧。心智手中出现一张灵符，灵符闪烁着恐怖的光芒。就在心智准备发起进攻的时候，异变突生，凭空起了一阵风，呼呼的吹着，仿佛将无数的灵气给卷来。接着，有一只无形大手在搅拌，将周围的灵气顺着一方向转动。庞大的灵气如同游走的鱼群，绕着周围游动。庞大的灵气给众人一种沉甸甸的感觉，让他们心里发慌。众人感觉到周围好像有什么东西从地里长出来一般。又如同有一个罩子从天而降，将众人给笼罩在其中。不知道何时，众人身边出现了白雾，白雾弥漫的速度很快，转眼间将所有的人笼罩进去。糟糕，我的灵石探查不到任何东西。师弟，你在哪里？师兄，我就在你前面。灵石，灵石不起作用了。心智师兄，你在哪里？周围点心派的弟子纷纷叫起来。心智的表情大变，一开始他还能够听得到师弟们的叫声，但是当白雾弥漫，他不但听不到师弟们的声音，就连师弟们的身影也不见了。周围只留下他一个人在原地，该该死的迷迷踪阵！心智反应过来后，他的脸色十分难看。想到了刚才吕少卿在这里溜达，他感觉到难以置信，脸上无比的震惊。是那个家伙吗？悄无声息便布下了阵法。不过，心智随即冷笑起来：“迷踪阵不过是二品阵法，真以为能够困得住我？通常来说，破阵有两种方法：一是熟悉阵法，找到阵眼破坏便可以破阵；二是暴力破阵，实力强大，无视阵法反噬。”可以破阵，迷踪阵是二品阵法，品阶不高，在心智看来破掉很容易。他觉得吕少卿的实力不强，布下的阵法不足为虑。一张灵符出现在手中，去！心智大喝一声。然而无往不利的灵符没入白雾后，如石沉大海，没有丁点动静。可恶！我不信了！心智再次大喝一声，两张灵符甩出，这一次有了一点动静。本来漂浮、缓缓弥漫的白雾忽然停顿了一下，虽然是很轻微的停顿，但心智感觉到了。他冷冷一笑，不过如此，今天我就破掉你这个破阵。心智一脚踏出，周围的景物大变。心智没有慌乱，手中出现数张灵符，对着大阵发起进攻。这这周围白雾升起，周围被笼罩进去。心智和点心派的人消失不见。突然的变化让萧一三人都愣住了。还是大派弟子卞柔柔先反应过来，震惊不已。阵阵法是迷踪阵，阵法。萧一和方晓愣住了，随后萧一也反应过来了，兴奋起来，是二师兄。这一刻，萧一再次对自家的二师兄佩服到极点，简直不要太厉害。之前在这里溜达，他还在纳闷二师兄在干什么，没想到啊，居然在悄无声息布下了一座大阵。萧一见识过自己二师兄阵法的厉害，这方面大师兄都不如二师兄。萧一心里放松下来，高兴的道：“没事了，没事了，这是二师兄布下的在阵法，我们安全了。”方晓脸上满是震撼，当真震惊到他了。这吕公子真厉害，没想到，所有人都没想到。吕少卿的手段这么厉害，卞柔柔心里虽然是震撼，但表面上继续保持着嘴硬。小姨妹妹
，这个大阵就一定是他布下的吗？没准是其他人呢。那个混蛋会有这么厉害吗？萧一反问一句：“柔柔姐姐，你说还有谁可以这样做？二师兄的阵法造诣，就连大师兄也承认不如呢。”方小闻言更加惊叹不已：“莫非吕公子是阵法宗师？要不然也不能够悄悄的布下阵法。”吕少卿在溜达的时候，虽然说没有人注意到他，却没有任何人察觉到异常。这种手段，阵法大师都不一定能够办得到。只有阵法宗师才行，便柔柔更加难以相信，那个可恶的家伙是阵法宗师。他不服气，道：“他才多少岁，还阵法宗师，是个大师都算他了不起了。再说了，如果他是一个阵法宗师，以他的性格，尾巴早就翘到天上去了。”便柔柔还是难以相信，这个阵法是吕少卿布置的。萧逸这边心情好到不得了，继续问便柔柔道：“柔柔姐姐，你以为我为什么要说来到这里？这是二师兄在暗中让我们退到这里的。除了他，你说还有谁？”萧逸的语气带着浓浓的自豪，对吕少卿充满信任。我二师兄的确是一个很厉害、也很低调的人。便柔柔沉默了，难以置信，却又不得不信。这种感觉让他心里很难受。方小泽打和，提醒两人道：“好了，我们赶紧抓紧时间休息吧，没准接下来还有恶战。”萧逸笑得眯起了眼睛，没有任何的担心。小姐姐，放心吧，二师兄既然出手的话，今次的战斗不会有什么意外了。萧逸对吕少卿信心十足，吕少卿一旦出手，绝对不会给对手任何机会。便柔柔心里不爽，但还是赞同方小的话，还是赶紧恢复一下吧。阵法虽然是布下了，但是仓促布下的大阵，你以为能够支撑多久？那个心智是结丹期高手，还有众多点心派弟子，他们的灵符威力十足，大阵支持不了多久。萧逸继续放心，摆摆手，安了，安了，二师兄不会有什么问题的。方小却皱着眉头，感受了一会儿，对萧逸道：“小逸妹妹，你感受一下大阵的情况。”萧逸闻言仔细感受起来，当他到周围的灵气停滞了一下，似乎运行不畅。他随即担心起来，这不会真的有问题吧？便柔柔冷笑一声，趁机鄙视一下吕少卿。都说了，你的二师兄并不靠谱，还是要靠我们自己。也不知道师姐怎么样了。萧一握着剑柄，口喷鲜血，倒飞出去的一幕被夏雨看在眼里。再看到便柔柔萎靡不振，方晓受伤无力，心智朝着他们缓缓逼近，逼得替他们三人狼狈逃窜。平静的心境终于焦急起来。下面有他的表姐，他的师妹，他们是来这里帮助他。如果他们出了意外，他心里会愧疚一辈子。薛云星看到夏雨脸上露出了紧张之色，他笑起来，语气中带着稳操胜券的把握。夏雨妹妹，你还要继续下去吗？住手吧，将秘境之心让给我，你们什么事都没有。夏雨冷冷的道：“打败你也是一样。”随后再次发起进攻，但是这一次，薛云星察觉到夏雨的见识和之前的不一样了。敏锐察觉到这一点的薛云星选择了避让。现在的夏雨已经开始乱了心境，倒不如继续避让，让他的心境继续乱下去，到时候赢得更加轻松。这就是轩云星，现实狡猾，利用一切可以获得胜利的机会。怎么，不敢和我打了吗？轩云星见状，更加开心，继续打击夏雨。夏雨妹妹，你认输吧，你只要认输，你的同伴就不会有危险。你这样下去，你的同伴肯定会有危险。夏雨冷冷反击，言语间还保持着信心。你不要得意太早，你想赢还早着，他们也不会让我失望，是吗？轩云星指着下面，露出得意的笑容，道：“都这样的局势了。”你莫非还有什么后手？你的同伴已经受了伤，莫非你将希望寄托在那个男人身上？可惜啊，他人不见然二。话还没有说完，点心派的弟子纷纷传来了叫声。发生了什么事情？我我看不到了，这是在哪里？救救命！薛云星脸色一变，急忙循声望去，他看到的是一片白雾，将刚才战斗的双方都笼罩进去了，就连心智也一样，消失在白雾中，不见人影。这聪明的薛云星很快就反应过来了，阵法。但是这薛云星脸上露出震惊之色，是，是他，他想起来了，阵法所在的地方正是之前吕少卿在溜达的地方，他那时候是在布阵吗？当时本以为吕少卿是在那儿溜达，像个市井小民，不值一提，但现在看来是他错了，他完全看错了吕少卿，悄无声息之间便布下了一个阵法，瞬间抹平了他这边的人数优势，他针对夏雨的算计落空了，本想着利用萧逸他们三人来给夏雨制造压力，牵制着夏雨，让他可以击败夏雨。获得胜利，现在他的算盘落空了。他到底是谁？薛云星直视夏雨，他心里忍不住慌了。他大意小瞧了吕少卿，夏雨脸上露出了笑容，内心重新恢复了平静。他狡黠一笑，故意道：“他自曝了身份，你忘记了？张从龙弟弟，还是纪言师弟？”薛云星是一个聪明人，然而越是聪明人，想法就越复杂。吕少卿自曝是张从龙的弟弟，后来又说是纪言师弟。然而，薛云星通过观察认为，吕少卿既不是张从龙的弟弟。也不是纪言师弟，他认为吕少卿是在扯虎皮唬人，觉得吕少卿是一个不学无术、不值得重视的小人物。
。但是这座迷踪阵的出现，让薛云星知道他看错了人，小瞧了吕少卿。也就是说，他之前的对吕少卿的看法都是错误的。这就说明吕少卿自曝的身份有可能是真的，是张从龙的弟弟呢，还是纪言的师弟？薛云星的眉头紧蹙起来，忽然一抹寒光杀到，夏雨重新恢复了平静，语气淡然，杀招凌厉道。你似乎没有把我放在眼里啊！薛云星急忙躲闪，看着夏雨略带杀气的脸庞，他咬着牙，看来是要恶战一场了。看来今天只有将你彻底打败才行了。薛云星拿出一张灵符，青色的灵符上面萦绕着一道道肉眼几乎看不到的气流。夏雨顿时感受到了一股莫大的压力。薛云星对夏雨道：“这是四品灵符，一旦使出，威力巨大，堪比元婴一击。即便是结丹后期，也不一定能扛得住。到时候，方圆十里都会遭受到毁灭性的打击。”你确定要和我继续打下去吗？你的同伴靠着阵法保护，但我不相信那个阵法能够抵挡得住我的四品灵符。薛云星表情凝重，他没有说谎，他选择对夏雨如实告知，实际上是舍不得这张灵符。这种级别的灵符，即便是他手里也只有一张，他想要以此逼退夏雨。当然了，突然产生的变故让他心里无法淡定。吕少卿这个变数被他忽略了，现在吕少卿不见人影，他心里很不安，所以不敢贸然动手，希望能够说服夏雨退让。夏雨同样表情凝重，但他也不是软柿子。虽然是四品灵符，杀伤力恐怖，不代表他挡不下，他也有底牌。夏雨不会被薛云星几句话唬住，他淡然道：“你大可试试，看能否打败我。”看到夏雨没有退缩，薛云星冷冷的道：“看来，莫非你真不怕你的同伴丧命？就算你赢了又如何？我们的人还是占了优势，即便那人布下了阵法又如何？我师弟实力是结丹期，等他参与进来，你最后的结果还是一样。”夏雨还是那句话：“你大可试试。”好，薛云星看到无法用言语说服夏雨，他眼里闪过一丝决然，只能够动手了。就在他往灵符注入灵力的时候，忽然一股强大的灵石袭来，薛云星的脸色狂变。这股灵石之强大，富有攻击性，他还是第一次遇到。这是灵石还是神石？袭来的灵石如同一柄大锤，带着厚重古朴的气息，狠狠地朝着他的砸下。来势凶狠，让薛云星感觉到一股窒息。来袭的灵石之强大，刚一接触，薛云星的灵石就受到了重创。他的灵石像一个贪玩的小孩子，刚出门想要去玩，就挨了路过的行人一巴掌，哭啼啼的跑回家里。他闷哼一声，急忙收回灵石，护住石海。来袭的灵石太强了，他扛不住。然而来袭的灵石却没有就此停住脚步，反而直冲他的石海而来，就像行人抽了小孩子一巴掌不过瘾，要闯进屋里继续收拾那个贪玩的小孩子。薛云星的脸色在变了，来袭的灵石在他的感觉中变了，由大锤变成了一把长剑，锋芒毕露，直刺他的石海而来。薛云星拼命抵挡。却抵挡不住，像小孩子要关上家里的大门，却奈何不住对方的力气之大。他的灵石根本抵挡不住，最后被来袭的灵石轻松破掉。怎么可能？薛云星失声叫起来。来袭的灵石如同昂首挺进的大军，长驱直入，所到之处灰飞烟灭。接着，薛云星感觉到自己的石海似乎被投入了数以万计的火球，这些火球最后在他的石海里轰然爆炸，轰隆！爆炸的冲击波肆虐，掀起无尽风浪，将他的石海来回蹂躏，炸得支离破碎。噗！这一下，薛云星受到了重创，石海受伤，他等于丧失了一半的战斗力。薛云星头晕目眩，整个人摇摇欲坠，手中捏着的灵符飘然落下。如果不是靠着强大的意志力，薛云星会晕过去。察觉到自己的不对劲，薛云星咬破舌尖，剧烈的疼痛和血腥让他勉强恢复清醒。刚清醒过来，他就看到一道身影杀到，如同鬼魅般，不知道从哪里冒出来。薛云星大惊，本能的挥出数道灵符，轰隆隆，薛云星周围被阵阵爆炸所笼罩。刹那间，浓烟四起，地动山摇，无数的灵力在宣泄，将周围化作绝地。马德，有病啊！一个悲愤的声音在浓烟中响起，带着浓浓的委屈。至于吗？我又没打算对你做什么。夏雨师姐，你还不出手？我要死了呀！薛云星愣住了，这是那个家伙的声音。在他愣神的瞬间，夏雨从滚滚浓烟中出现，如仙女下凡，一身白衣，仙气飘飘，飘然杀到。薛云星看到夏雨，脸色再变，急忙想要做出反击。但是已经迟了，夏雨的攻击轰然而至，没有来得及抵挡的薛云星再次狂喷鲜血，伤痕累累，倒飞数里之外，重重砸进树林里。倒飞的薛云星余光看到吕少卿的身影也出现在浓烟之中，他手中拿着他是四品神符，他的目标是四品神符吗？薛云星脑海里忽然闪过了这么一个念头，看着薛云星重重的跌入了远处的森林，夏雨松了口气，随后表情复杂的看着吕少卿，吕少卿正捧着薛云星的四品神符，眉开眼笑，活脱脱一个发了财的小地主似的。夏雨看到这样的吕少卿，实在很难相信刚才那股铺天盖地、庞大到吓人、极具攻击力的灵石是吕少卿的。但是事实就是如此，如果不是吕少卿突然出手
，他和薛云星的战斗，谁胜谁负还不一定。两人实力相当，各自的手段也相当。吕少卿突然出手，让薛云星失去了大半战斗力，让他轻松取得了胜利。吕师弟果然厉害。夏雨最后也只能够这样说了一句。他和薛云星战斗，吕少卿出手相助，有些胜之不武。但是如果吕少卿不出手，他没信心赢得了薛云星，所以他心里复杂。吕少卿这回开心到不得了，看都不看夏雨一眼。随意摆摆手道：“举手之劳，举手之劳，让你们打下去，我的灵符可就没了呀！”你的灵符，夏雨先是一愣，随后看到吕少卿手中的灵符，他再次无语了。你不要告诉我，你是因为这个才出手，你这样子会让人觉得你很掉价。夏雨表情有些不自然的道：“其实我也有信心打败他。”他和薛云星一对一，吕少卿插手，二对一是在欺负薛云星。吕少卿愕然，感觉到很惊讶：“啊，夏雨师姐，你不会吧？你们什么时候说过一对一了？”有约定要一对一吗？你和他打的时候，点心派的人在干什么？点心派的人才是二打一呢。点心派的家伙可以用这样的方式来干扰夏雨师姐你，凭什么我不能够帮忙收拾他？连珠般话语让夏雨听完后，表情好看了许多。没错，薛云心让点心派的弟子围攻萧一、卞柔柔和方小三人，给他制造压力，让他分心。一开始就已经是不公平了，一对一什么的就不要提了。不过吕少卿脸上带着愤忍，又说道：“再说了，他居然还想要用了我这张灵符，我不收拾他。”收拾谁？我的东西也敢乱用？打架就打架，乱用别人的东西算什么好汉？理直气壮的态度让夏雨再度无语。吕少卿看了一眼萧逸他们所在的方向，心知他们还被困在大阵里不出来，便对夏雨道：“夏雨师姐，你在这里拿你的秘境之心，我去看看宣姑娘如何。这可是点心派的弟子，同为大派弟子，他有了危险不能够坐视不管，要伸出友好护住之手，我去救他。”吕少卿表情严肃说着这话，让夏雨身体忍不住摇晃了一下。夏雨小嘴微张，绝美的脸上满是愕然。他很冲动，问吕少卿：“这种无耻的话，为什么你能够说得如此流畅自然，一点羞愧感的都没有？”薛云星变成这样，主要原因是什么？你自己心里没点数吗？看着吕少卿离开，夏雨好一会才收拾好心情，开始朝着秘境之心而去，准备收取秘境之心。吕少卿小心翼翼地来到了薛云星掉下的地方，看到薛云星躺在地上一动不动，似乎是晕死过去。薛云星的衣服在战斗中破损。掉入林中后，更是被树枝刮破，露出大片雪白的肌肤，加上倒在地上的姿势，充满了致命的诱惑力，给人一种原始的冲动。如果是一般人，铁定会急吼吼的冲上去。吕少卿却没有，他看着躺在地上的薛云星，表情逐渐冷酷起来，长剑出现在手中，上面逐渐汇聚着灵力。忽然，吕少卿心里一动，冷酷的表情褪去，长剑消失。吕少卿重新变得鬼鬼祟祟，盯着远处的薛云星，他灵力运转，数个火球出现，朝着薛云星落下。砰砰！火球落在薛云星身边，哪怕是落在他面前，薛云星也没有动静。吕少卿挥挥手，数道剑芒直取薛云星而去。这一次是直接射向薛云星，如果不躲闪，必定会受伤。噗！剑芒落下，薛云星身上出现了几道伤口，鲜血直流。即便这样，薛云星依旧一动不动，应该是晕死过去了吧？不，还得保险一点。吕少卿自语，随后心法运转，精神诀，灵石如潮水般涌出，最后缓缓地汇聚成一把锐利的长剑。朝着轩云星刺去，吕少卿打算再对轩云星的识海来上一下。轩云星很强，也很危险。吕少卿不敢大意。轩云星终于忍不住了，张开眼睛大骂：“你混蛋！”轩云星气得要死了。他跌落在这里的时候，他虽然受了伤，但还能够保持清醒，还有一些反击之力。他想到了假装昏迷，最后打对方一个措手不及的办法，却不曾想吕少卿出现了，而且不上当，隔着老远在试探他。试了两次还不行，第三次还打算给他再来一次狠的。轩云星气得浑身发抖，他第一次遇到这样的可恶的臭男人，他也第一次发现还有男人居然可以这样子，无视诱惑，没有怜香惜肉，小心翼翼，谨慎无比，还有卑鄙无耻。吕少卿嘿嘿一笑，一副不出我所料的样子，果然有诈。随后狠狠用力，轩云星的石海再一次遭到了攻击。啊！轩云星抵挡不住，捂着脑袋疼叫起来。他的石海本来就被狠狠的攻击，现在再次受到重创，雪上加霜。轩云星感觉到自己的脑袋似乎要爆了，体内的灵力不受控制。在体内乱窜，噗！薛云星一大口鲜血喷出来，这一次他真的无法动弹了。石海遭到重创，如果没有灵丹妙药，慢慢恢复，至少要好几年才行，甚至还有可能留下后遗症。吕少卿这一次才放心过来，从树上飘然落下，看到吕少卿，薛云星双眼喷火，恨意冲天。我，我要和你拼了！再一次咬破舌尖，一口鲜血喷出来。吕少卿看到薛云星脸色变得苍白，没有一丝血色，气息衰弱下去。随后感受到轩云星体内的灵力变得狂暴起来，一股危险的感觉涌上心头。妈耶！不要是学着妖兽一样祭出内丹
，要和他同归于尽吧。当恶人不好吗？为什么要学妖兽？结丹修士体内也会有一颗内丹，一旦内丹被毁，轻则境界跌落，重则丹毁人亡。内丹的威力巨大，一旦爆发开来，只会比结丹七修士全力一击更强。吕少卿急忙道：“走光了，你谢库露出来了。”吕少卿这话一出，薛云星心里一惊，气息一滞，急忙低头，却看到自己好好的，根本没有走光。吕少卿趁机连下数道禁制。在鲸吞灵力，开始狂暴起来的内丹，像被淋了一盘冷水，马上平静下来。轩云星感觉到自己的内丹和自己脱离了联系，他感应不到自己的内丹，同时体内的灵力也像被冻住了一样，无法运转。转眼间，他和一个普通人没有什么区别了。你轩云星才反应过来，他上当了，气得他脸色通红，心里怒火滔天，恨不得和吕少卿同归于尽。但是现在的他，连同归于尽的资格都没有。平时这样的禁制根本控制不住他，现在他实力大损，十不存一。被轻松困住，成为了吕少卿的俘虏。轩云心不甘心，他挣扎起来。吕少卿如同一位热心人士，好心劝说：“别动，别动，你受了伤，这样乱动对你身体不好。”轩云心心里诧异了一下，这家伙还懂得怜香惜肉。不过下一刻，轩云心知道他多想了。吕少卿掏出一个绳子，将他结结实实的绑起来，而且还是打了死结，同时还将他的两只手分开，不给他任何的机会。气得轩云心忍不住破口大骂：“你是不是男人？他都这样子了！”受重伤的他连一个凡人都不如，居然还要拿绳子来捆绑，这是得多怕死才会这样做。吕少卿咧嘴一笑，很无赖的道：“我是男人，但是我不想让你试试。”随后又满脸诚恳的告诉他：“以后这种话不要随便说，有些男人就受不了这样的挑衅，对你很危险。”薛云星愤恨不已：“你也有脸说这话？混蛋，放放了我！”随后看到吕少卿在打量着自己，他心里一惊。薛云星对于自己的魅力有信心，他相信天底下没几个人男人能够抵挡得住他的诱惑。哪怕是点心派的天骄之子也一样。现在的他被下了禁制，又被绑住，如同砧板上的鱼肉，任人宰割。薛云星深吸一口气，努力将心里的怒火压下去，让自己冷静下来。随后，他露出了一抹笑容，如同一朵鲜艳红花盛开，充满诱惑。薛云星轻轻地扭动一下自己的身体，配合上破烂的衣服、雪白诱人的肌肤，一股强大的冲击力直冲吕少卿视线，直达吕少卿内心。一种莫名的冲动在吕少卿体内躁动起来。不过很快，吕少卿就将体内的躁动给按了下去。他不得不承认，正如传言之中一样，薛云星可以让许多男人为之而疯狂。光是刚才的笑容和姿态，无需说话就已经充满了十足诱惑。要是别的男人，早就控制不住，扑上去。但吕少卿也知道，薛云星可不是一个简单的女人。看似诱惑的后面，充满了致命的危险。薛云星舔舔嘴唇，烈焰诱人，无比诱惑，道：“这这位公子，你你到底想干什么？如果想要得到我，你这样做恐怕有些猴急了吧？”声音酥软，流水般浅吟低唱。转眼间，薛云星就变得了一个楚楚可怜、魅惑感十足的女人。这种状态的薛云星诱惑力简直恐怖，无时无刻在散发着诱惑。薛云星对于自己也是充满了信心，他相信只要是男人，没几个人能够抵挡得住这样状态的他。点心派的那个人一开始也扛不住，他不信眼前的吕少卿会比那个人更加可怕。只要你扛不住，我就有机会。薛云星表面上笑嘻嘻，魅惑十足，心里却是杀意盈盈。不如我们换个地方。语气如丝，目光暧昧的看着吕少卿，彻底将他最吸引、最诱惑的一面展示在吕少卿面前。吕少卿盯着薛云星，整个人一动不动，仿佛已经彻底沦陷在这种诱惑之下。看到吕少卿一动不动，目光如呆滞，薛云星心里越发得意。不怕你是一个男人，就怕你是一个不好女色的男人。只要你好女色，一切都好。薛云星的身体再次轻轻一动，如同少女嫩白柔衣轻拂湖面，让人心里产生了无尽涟漪，荡漾不止。吕少卿呆滞的表情忽然恢复过来。拍了一巴掌，薛云星的屁股，啪的一声，清脆无比。嗯，弹性十足。吕少卿的语气平稳、冷静，没有任何的急促或者异样。别闹！薛云星顿时如同触电一般，整个人僵住了，一种异样的感觉涌上心头。二十多年了，第一次被人这样拍屁股，那种酥麻的感觉让薛云星心乱如麻。他不知道是愤怒还是害羞，死死的盯着吕少卿。看到吕少卿的眼睛，目光平静从容，漆黑的珠子隐藏着深邃。薛云星呆住了。他难以置信地看着吕少卿，这家伙居然一点事情都没有。薛云星知道自己的小算盘打错了，他想要算计吕少卿的计划失败了，同时他也明白眼前的这个男人十分可怕，什么市井小民，什么无耻之徒，都是假的，一切都是装出来的。一双眼睛足以告诉他许多事情。这是一个城府极深的男人。吕少卿搓了搓手指，笑眯眯的道：“你乖乖配合我，保准你一点事情都不会有。再闹，我打你屁股，信不信？”沉默片刻。薛云星咬着牙问：“你，你要干什么？”面对着有的男人，薛云星认命了。他知道自己算计再好，也算计不了眼前的男人。
同时他心里忍不住担心起来：这家伙该不会真的要劫色吧？吕少卿似乎看穿了他的心思，道：“不用担心，我不劫色。你虽然长得不错，但不是我的菜。”吕少卿一边说着，一边熟练的从他的手上扒下储物戒。看到自己的储物戒被吕少卿拿走，薛云星一惊：“你要干什么？”吕少卿望着薛云星，摇了摇手中的储物戒指，问道：“你能够打开给我吗？”薛云星明白了：“你要我储物戒里面的东西。”吕少卿没有否认，这就是他的真正目的。是啊，亮晶晶的零食比你可爱多了。你你休想！薛云星气愤的拒绝，居然不劫色，而是要劫财，混蛋！再说了，他的全部家当都在里面，怎么可能轻易交出去？吕少卿继续劝说道：“你可要想清楚了，暴力开差，你的储物戒算是废了，里面的东西会损坏，你确定？”薛云星的实力比吕少卿强，吕少卿尽管可以抹去薛云星的印记，但是这样做容易破坏储物戒，里面的东西损失会很大。低级弟子的储物戒，他们实力不如吕少卿，吕少卿硬来就硬来，就算有损失也不大。但是薛云星这种点心派的核心弟子，他的好东西很多，损失一样，吕少卿都要心疼不已。薛云星还是那句话，休想！吕少卿无奈摇摇头，叹了口气道：“好吧。”然后暴力开差薛云星呆住了，察觉到自己的储物戒和自己失去联系之后，他惊叫起来：“你，你薛云星没想到吕少卿如此果断坚决，没有丝毫的犹豫，说动手就动手。”他愤恨地盯着吕少卿。你再劝说多一回不行吗？我只不过是拒绝了两次，你就硬来，你到底是什么样的人？薛云星有些崩溃了，眼前这个男人太可恨了，他完全拿他没辙。最后千言万语汇聚成了这么一句：“你混蛋！”吕少卿没有理会他，暴力抹去薛云星的印记。储物戒表面暗淡下来，这意味着里面的空间也遭到了吞噬，被破坏了不少。吕少卿一脸肉疼，开始探索里面的东西。呜、哦，零食，我去，不是吧？就这点，才三千多枚下品零食。怎么这么穷？吕少卿立马鄙视，如同守财奴般。果然是燕州第一穷鬼门派，还说第二弟子也就这点零食。吕少卿一边鄙视，一边露出嫌弃的表情，将薛云星的零食收起来，最后还摇头继续鄙视。穷鬼门派注定是没出息，那副样子看得薛云心牙痒痒，得了便宜还在卖乖，这辈子都没过这么贱的男人。你知道我将零食都用来准备金次的探索了吗？吕少卿继续从储物间里面拿东西出来，灵符倒也不错，拿去卖吧。阿姨吕少卿望着薛云星，肉疼的问：“你只有一张四品神符吗？还是说刚才被毁坏了？”薛云星面无表情的将脑袋扭向一边，他不想说话，不说就不说，真小气。随后继续翻找，咦，三品长剑可以送给师妹。算了，这个让人不安心的师妹太菜了，三品长剑还不配用哟。还有一件灵甲，居然也三品，但红色算了，拿回去看看再说。菜比师妹要的话，勉强收他点零食，看都自己的长剑铠甲都落入吕少卿手中。薛云星气啊，还给我！吕少卿无视，坦然的收入自己的储物戒中，顺带鄙视一下薛云星。清高哈，装什么大尾巴狼？明明有灵甲却不用，放在储物戒里收着，活该你输给夏雨师姐。薛云星吐血，恨得直咬牙。不是你卑鄙偷袭，他怎么可能打得过我？薛云星心里恨意滔天。和夏雨正常交手，没有别人插手，他四品神符使出来，夏雨不死也得残。然而吕少卿却突然杀出来，趁他不备，给他来一下狠的。导致他落到如今这个地步。如果他一开始知道会发生这样的事情，他会第一时间拼尽全力杀了吕少卿。这个家伙太可恶了！薛云星再次恨恨地骂道：“卑鄙无耻的小人！”吕少卿没有生气，他反而很喜欢这样的称呼，笑着接受。谢谢夸奖。看到吕少卿一副无所谓的样子，薛云星咬着牙问：“你到底是谁？”他很好奇，到底是什么样的师门才能够教出这样的混蛋？吕少卿如实告知：“我说了呀，纪言师弟，大名鼎鼎的凌霄派，听说过吗？”我和掌门很熟，你要是想加入凌霄派，我可以给你引荐哦。凌霄派的掌门也得给我几分面子。薛云星不敢确定吕少卿的真正身份，一开始肯定吕少卿的身份是假的，怎么可能是张从龙的弟弟或者纪言的师弟呢？但是自己这边的人悄无声息地落入了吕少卿布下的阵法，又趁机偷袭他，让他心里动摇，觉得吕少卿的身份有可能是真的，要不然不会这么强。但是现在他又开始动摇了，薛云星却无法判断眼前的男人到底是什么来历了，是纪言的师弟。凌霄派的弟子呢？还是张从龙的弟弟归元阁的弟子呢？凌霄派、归元阁好歹也是齐州三大门派，和点心派一样强大，怎么可能有这样的弟子？卑鄙龌龊，无耻下流！两派的掌门，除非是瞎了眼，才敢收这样的徒弟。收了这样的弟子，门派的声誉还要不要？薛云星很聪明，在点心派中是有着智多星的称号，他判断的事情很少出错。对他的判断，无论是点心派的掌门、长老，还是下面的弟子，对他都十分信服。然而现在。薛云星的心乱了，石海带来的疼痛让他无法冷静思考。他不敢肯定吕少卿的身份。
。吕少卿才不管这个，他继续清点着他的战利品。大手一挥，一大批瓶瓶罐罐出现，吕少卿顿时皱眉了。这里有玉瓶，也有普通的瓶子，盒子也有。玉瓶打开，里面是一些丹药，但是普通的瓶子、盒子打开，香味扑鼻。吕少卿当即满脸嫌弃：“香水、胭脂，你们女人怎么就喜欢这些东西？这些东西能吃吗？真是的！”身为修士，就应该以修行为目标，努力向前。其他的东西不要过多沉迷，这么简单的道理都不懂吗？吕少卿嫌弃的将香水、胭脂这些东西放到一旁，对血云星道：“我也不占你便宜，等下这些东西我还给你。”这话说的理直气壮，听在薛云星耳中，好像他吕少卿很大度一样，气得薛云星气血翻滚，胸闷，想吐血。这该死的家伙！薛云星直咬牙，他现在无法动弹，但他很想冲上去，用嘴巴咬死这个无耻的家伙。这些明明是他的东西。说还给他，搞得像是对他有大恩一样。无耻之徒！薛云星大骂：“你有种就放了我，和我打一场！”吕少卿在怀里掏了一会儿，找出了一颗糖，贴心的剥开，塞进薛云星的嘴里，安抚道：“乖，别闹，很快就好了。”呸！薛云星直接吐出来，双眼喷火。当他是什么？还没有骂几句话，他看到吕少卿的手在储物戒上一抹，一个粉红色丝绸的包裹出现在他手中。看到这个包裹，薛云星急了步，不能打开。薛云星焦急地叫起来，如同一只紧张的黄鹂在叫，声音紧张却动听，脸上没有任何的诱惑之色，只有紧张之色，似乎这是什么了不得的东西。赶紧放回去，不准动！吕少卿是什么人？你说不动就不动。薛云星这样的反应，反而让吕少卿大喜。莫非这是什么宝贝不成？哎呀，你这就不厚道了，有好东西还想藏着？那么小气干什么？说完后，吕少卿便开始上手。这是一个包扎好的包裹。外面用粉红色的丝绸包着，和普通人包扎的包裹没有什么两样。包裹不大，扁平，拿在手中掂量了一下，很轻。吕少卿开始解上面的细节。薛云星更急了，蠕动着要过来阻止吕少卿，同时继续大喊：“不能打开，不准打开，别闹，没糖了！”吕少卿理直气壮的道：“嫌弃的站远一点，今天就算是天王老子来了，我也得拿了。这已经是我的东西了，我解开看看怎么了。”很快，丝绸两个角系起来的季节被打开，露出了包裹里面的东西。这吕少卿呆住了。这不是什么宝贝，薛云星的脸色如同一朵鲜艳的大红花，娇艳欲滴。薛云星低着头，恨不得将脑袋埋在地上，咬着牙，心里娇羞、愤怒等情绪混杂一起。吕少卿看着眼前火红鲜艳的肚兜、蟹裤，脸上忍不住露出一丝尴尬。空气中安静无比，气氛有些微妙。好一会儿，薛云星抬起头来，看到吕少卿脸上居然露出一丝尴尬，当即破口大骂：“混蛋、色狼、登徒子、无耻！下流作为女孩子，贴身衣服肯定要备着。”哪怕身为修士，尘埃不沾，不染凡尘。贴身衣服不经常更换，多少会觉得有点不舒服。薛云星的贴身衣服平时就用一个包裹装起来，方便拿出来更换。没想到却在这里被吕少卿当成了宝贝拿出来。我要杀了你！薛云星愤怒地喊着。刚才打他的屁股占了他的便宜，现在连他的贴身衣服都翻出来，不至于将他身体看了遍。吕少卿等到薛云星骂完之后，没有生气，而是好奇地问：“你几岁了？今年是你本命年吗？”望着吕少卿脸上一脸好奇求知的表情，至于刚才出现的尴尬表情，似乎是薛云星的错觉。噗！薛云星终于忍不住，被吕少卿气出内伤，吐血了，一口鲜血直接喷出来。你混蛋，大混蛋！吕少卿愤愤不平，生气的道：“不说就不说，还骂人！这件事不过是一个小插曲。”吕少卿不在意，薛云星在意，却没办法。吕少卿随后将薛云星的贴身衣物和他的胭脂水粉放在一起，在此过程中。薛云星发现吕少卿拿起他的贴身衣物时候，只是拿着外面的粉红丝绸布，没有碰到半点他的贴身衣物。这个混蛋！接下来，吕少卿神色如常，继续搜过他储物戒里面的东西：丹药、功法、药材、矿石、书籍等等。只要觉得有用的，吕少卿都拿了，没给他留下半点。至于不值钱的，吕少卿不拿，都还给他。最后，吕少卿满意极了，笑得很开心。他将储物戒放到薛云星的手上，严肃地对他道：“拿好了，以后别被别人拿去了。”出来，得小心一点，得亏你碰到了我。哎，也就我这个人心地善良，要是换了别人，你亏得连裤子都没。看着吕少卿得了便宜还卖乖，薛云星再一次被气得心肝疼。我的裤子都给你看完了，巨亏。他今次是亏到姥姥家，一朝回到修炼前，你有种就杀了我。薛云星咬着牙，恨恨地盯着吕少卿，要不然日后我一定会找你报仇。薛云星他平生第一次被人这样对待，和被一个不喜欢的男人夺了处子之身一样难受。别看他平时放浪，似乎是一个不检点。不自重的女人，但是她外表放浪，内心却冰清玉洁，从没有将所谓的男人放在眼里，从没有入目之冰、面首什么的，她连男人的手都没有碰过。今天却被吕少卿打了屁股，看了他的贴身衣物。在薛云星看来，
，他已经被吕少卿那个没有什么区别。他恨不得与吕少卿同归于尽。本想着自爆内丹，现在他没办法了，只能够激怒吕少卿。他还有另外一个办法，大家一起同归于尽吧。吕少卿忽然盯着轩辕星，脸上的笑容消失，变得平静起来，目光漠然。一瞬间，吕少卿在轩辕星眼里变了个人。如果说刚才的吕少卿是一个贪财小人、无耻之徒，那么这一刻，吕少卿变成了一个是天下苍生如草芥。漠然一切的修士，漠然的目光让轩辕星心里忍不住生出一股恐惧。这种漠然并非装出来，这种漠然一切的目光，轩辕星只有在那些活了上百年、几百年的老妖怪身上感受过。轩辕星不明白，眼前的吕少卿比他还小，怎么可能拥有这种目光？这是一个可怕的男人，他真的会动手的。轩辕星心里生出这样的念头。面对着这样的吕少卿，轩辕星很多话都被堵在喉咙里，说不出来。他不想承认，但心里的恐惧骗不了他自己。这一刻，他恐惧了。吕少卿就这样盯着轩辕星，空气中的气氛逐渐紧张起来。周围树林本应该有鸟叫虫鸣，现在全都消失，死寂一般，可怕到极点。半响过后，轩辕星咬着牙，目光决然：“来啊，动手啊！你不动手就不是男人。”吕少卿忽然一笑，随即恢复了平时的样子。空气中弥漫着紧张的气氛，随着吕少卿露出笑容而消散。轩辕星居然也跟着松了一口气，他忽然觉得。这样的吕少卿比刚才的吕少卿可爱多了。你吕少卿摆摆手道：“打打杀杀干什么？我是和平爱好者。”吕少卿不是不想杀了轩辕星，按照他的性格，这是要斩草除根，以绝后患。但是轩辕星并非一个人，外面还有点新派的其他人。吕少卿没有信心将他们全部杀掉而不走漏消息。再者，夏雨、卞柔柔、方小三人只能够算是同伴，并非是自己人。就算他将点心派的人全杀了，也难以保证消息不泄露出去。特别是卞柔柔那丫头，说不定出去第一时间去告密，卖了她。薛云星是点心派的核心弟子，杀了他会招惹点心派的强势报复。这样的结果不是吕少卿的本意。杀了薛云星，不但解决了不了麻烦，反而会招惹更大的麻烦。既然这样，为什么要杀呢？而且，吕少卿淡淡的道：“你还有后招吧？”早在刚来到这里，他就对薛云星起了杀心。但是刚起杀心的时候，他就感受到一股微弱的威胁。吕少卿相信自己的感觉，他敢下杀手。他会有危险，所以他才改变主意。轩辕星脸色狂变，心里掀起惊天骇浪。他怎么也没料到吕少卿的感觉如此敏锐。吕少卿轻轻一笑，看来心智也应该是这样。随后转身离开。轩辕星在后面大喊：“混蛋，你你放了我！”吕少卿的声音传过来：“不急，禁制很快会失效，到时候你就能够恢复行动了。”白白夏雨已经将秘境之心收起来，站在大正外面。他的灵石延伸出去，无法探清楚里面。灵石反馈回来的是一片空白。知道师妹他们在里面，夏雨却不敢轻易进入。他不擅长阵法，这个大阵虽然是仓促布下，然而却没有人知道是吕少卿是在什么时候、如何布下来。贸然进去，只会让自己被困在里面。夏雨看着大阵，忍不住在心里感叹一声：“天欲封，人才辈出。”既言，齐州第一人，未到三十，便以天纵之姿踏入元婴期。小一，既言小师妹练气期居然领悟了剑意，这份天赋不比既言差多少。今天站出来。以练气期的实力来抵挡结丹期的对手，光是胆色便甩了同辈人一条街。而吕少卿一个低调到可怕家伙，真正的实力没有展示出来，身上的气息太隐晦了，就连夏雨也不敢判断到底有多强。但是，一出手便让薛云星吃了大亏，还能够在悄无声息的时候布下了阵法，护住了萧一他们三人，化解了夏雨的后顾之忧。未开战就已经准备了后手，似乎料到会有这种情况发生，心思缜密，深谋远虑。抛开实力不说。光是心思，夏雨便觉得吕少卿的可怕。这样的人布下的大阵，夏雨不敢轻易进入。不过，夏雨感受到大阵运转变得迟滞，看样子心智等点心派弟子在里面以暴力的手段来对付大阵。这个大阵应该支撑不了多少长时间了。吕少卿现在还没有回来。夏雨跳到一棵树上，盘坐下来，恢复的同时，等待着大阵破去或者吕少卿的回来。至于去找吕少卿，夏雨没那个打算。万一碰上了一些尴尬的事情，就不好了。大阵中的心智和点心派的弟子们。不断的进攻，吕少卿布下的大阵终于支撑不住了。随着一股庞大的灵气向着四周扩散开来，白雾飘散，大阵终于被破了。哈哈，心智得意的笑声响起，响彻四周，区区破阵也想拦得住我。你们三个臭丫头，受死吧！心智重新出现在原地，盯着萧一三人。点心派的弟子也缓缓的围过来，目露凶光。阵法的反噬不是那么容易化解，因此他们在大阵中吃了不少苦头，心里憋了一肚子气。心里的憋屈之气需要发泄一番，不少点心派弟子手中拿着灵符，准备对萧一三人出手。萧一三人如临大敌，心智冷笑不已：“臭丫头，真能躲！今次看你们还怎么躲！”萧一没有畏惧
，反而破口大骂道：“手下败将也敢吱吱歪歪！”萧一这番挑衅，心智再次暴走。该死，你这个臭丫头，你死定了！告诉你，今天谁来了都救不了你。今天我要将你碎尸万段，是吗？夏雨的声音从心智身后传来。新公子，好大的口气啊！心智身体一僵，艰难的回头，看到夏雨从一棵树上飘然落下，白衣飘飘，如同林中仙子。面对飘然而至的夏雨，心智像一只遇到了天敌的老鼠，浑身汗毛都紧张竖起来。他和夏雨之间差了好几个境界，打起来，夏雨一只手便能将他镇压。他的目光越过夏雨绝美的脸庞，落到夏雨与轩云星之前战斗的地方。他的师姐轩云星不知所踪，不知死活。心智更加紧张了，连结丹八层的轩云星都不是夏雨的对手，他更加不用说了。而卞柔柔他们看到夏雨，兴奋起来：“师姐，你赢了！”夏雨微笑点头：“太好了。”卞柔柔三人高兴的相互拥抱在一起。下一刻，二师兄呢？宣师姐呢？萧一和心智的声音同时响起。场中唯独不见吕少卿和轩云星。夏雨不说话，目光落在一个方向，众人的目光也跟着他而动。然后众人就看到吕少卿从森林里悠哉悠哉的走出来。吕少卿一脸满足，摆着八字步，那模样活脱脱像一个纨绔公子，吃饱喝足，惬意的从青楼离开。嘴里要是叼着一根牙签，则更像了。哟，大家都在啊！吕少卿出来后，笑眯眯地对着众人扬手：“二师兄。”萧一看到吕少卿提着的心放回肚子里，想要跑上前，因为伤势的原因，只能够作罢。吕少卿注意到后，眉头皱了一下，目光落在心智身上。心智的目光一直盯着吕少卿，两人的目光在空中相碰，似乎要擦出无数火花。宣师姐呢？吕少卿懒洋洋的道：“你问他爹娘去啊，我又不是他爹。”这个回答和回答心安下落的回答一模一样。心智脸上布满了森然的杀意：“你在找死！”吕少卿来到夏雨身边，一脸你咬我的表情。你想杀我？你问过夏雨师姐了没有？扯着夏雨来当大旗，一点不好意思的表情都没有。臭不要脸！自己这边的人就先忍不住了。便柔柔忍不住鄙视一句：“心智气得要死，浑身气势暴涨，杀气腾腾。你敢不敢出来和我打一场？生死之战！”咦，你不担心你的宣师姐吗？心智的气息一滞，像是一个气球被戳破，迅速泄气。宣师姐到底在哪里？告诉我。那边啊。吕少卿指着轩云星所在的方向道：“不过你不用担心，他没事，好的好，我已经帮他减轻了一些负担，不用谢。”屁！无论是心智还是点心派的弟子，都忍不住在心里大喊：“你那样子怎么看都不像是帮助宣师姐的样子。”心智看到吕少卿那样子，心里越发担忧。马德，这混蛋该不会对师姐做了什么吧？心智二话不说，迅速朝着轩云星所在的方向窜去。二师兄，你没事吧？萧一脸色苍白，来到吕少卿跟前。吕少卿看了他一眼，神色如常。受伤了，萧一点头，脸上多了几分笑容，显得很开心。不过没事，休养一些日子就行了。有二师兄在身边，让他心里踏实。吕少卿点点头，没有说什么。便柔柔看不过眼了，立马谴责：“小姨妹妹受了重伤，你一点表示都没有。”吕少卿反问：“你要我有什么表示？是哭呢，还是笑？这不是没死吗？”然后趁机鄙视起便柔柔道：“还说修士呢，这点伤势都挨不住了。你们双月谷什么时候变得如此软弱了？”回去让你掌门招收几个男弟子，壮壮阳刚之气吧！你混蛋！便柔柔气得直跺脚。这个混蛋果然不是什么好东西。夏雨则向吕少卿表示感谢：“吕师弟，今天多亏了你，要不秘境之心我是难以得到。”这是实话。本以为是一个简单的秘境，没想到碰到的同等境界的对手，差点就与之错失。吕少卿摆摆手道：“没事，举手之劳，无需客气。”夏雨还是认真的道：“今次算是我欠了你一个人情，日后有什么需求，尽管开口。”这个秘境对于夏雨这种实力的人来说不算什么。如果不是为了秘境之心，他都懒得前来。得到了秘境之心，他更有把握追上去，不让自己掉队。今次的确是多了吕少卿的帮助，否则他根本得不到秘境之心。当然，如果没有点心派的人，他自己一个人都可以将秘境探索完毕，无需借助他人之手。便柔柔不服气，他不知道跑到哪里躲起来了，出什么力？夏雨蹙眉，不满的道：“师妹。”语气罕见的严厉，让便柔柔心里一跳，不敢乱说。夏雨心里叹了口气。便柔柔对吕少卿有偏见，被偏见遮住了眼睛，根本不知道吕少卿在今次的作用有多大。吕少卿懒得理会便柔柔，他对夏雨道：“人情什么就不必了，临时给我十万八万吧。”这句话夏雨自动忽略。他虽然是小富婆，但也没有十万八万，还是当欠他一个人情好了。夏雨看了一眼周围，其他点心派弟子对他们如临大敌，没有人敢说话。夏雨也懒得和这些点心派弟子计较，道：“我们走吧。”心智火急火燎冲进树林里寻找轩云星，轩师姐。你在哪里？宣师姐很快，心智发现了轩云星的气息。宣师姐，别过来！轩云星喊了一声，他的气息虚弱。
，心智心里担心，没有理会，直接冲过来。然后他看到了让他热血沸腾的一幕：薛云星刚好挣脱绳子，一身破烂衣服，雪白肌肤，狼狈的样子，在心智眼里是如此的吸引人。轩轩师姐心智的眼睛发直，艰难的咽了一口唾沫：“别过来！”薛云星大喝，脸色潮红，愤怒、羞愧都有，但是心智却不受控制，脚下一步一步的朝着薛云星走去。薛师姐，你你受了伤。我来帮你。薛云星看到心智的目光，知道这家伙被他的样子给迷住了。迷住心智，薛云星一点成就感都没有。如果能够迷惑住那个混蛋就好了。迷住那个混蛋，他才会有成就感。不用你帮忙。薛云星拒绝。然而心智不给他机会，抓住他的手臂，将他扶起来的同时，将他推到一棵树上。心智看着近在咫尺的容颜，理智不断被吞噬。他的目光迷离。师姐，长得真好看，感觉到心智的手居然开始游走，上下探索。薛云星顿时感觉到阵阵的恶心，他这时候发现和吕少卿相比，他的师弟心智更加的恶心，让人反胃。吕少卿是让他恨得牙痒痒，却没对他做出不轨的行为。当然了，除了拍在屁股的那一巴掌，薛云星不断的叫着，但他的声音不但没有让心智清醒过来，反而让心智心里的邪火更盛。宣师姐心智喃喃自语，目光迷离，眼看心智的理智要彻底丧失，薛云心急忙道：“心师弟，你忘记大师兄了吗？”大师兄三个字，像是有一股魔力，心智瞬间清醒了。心智眼里的迷茫消失，取而代之的是清明。看着薛云星，看着自己，看着近在咫尺的薛云星，闻着沁人心脾、令人疯狂的体香，心智心有不甘，但最后还是缓缓的松开手。他脸上闪过一丝惧怕：“薛薛师姐，我薛云星心里毫无波澜，表面上却一副意气渲然样子，道：心师弟，今天的事情能不告诉别人吗？那那个混蛋，他对我心智大惊失色。薛师姐，他他对你做了什么？”他，总之，我我没脸见人了。如果传出去，这辈子就毁了。薛云星的话让心智很难不往那个方向去想。再联想到薛云星刚才的样子，心智心里杀意冲天。我要杀了他！心智不知道是羡慕还是嫉妒，他心目中的女神就这样被人摘了果子。他当了十多年的舔狗，鞍前马后，任劳任怨，连小手都摸不着。此仇不报，还修什么仙？心智眼睛赤红，就要去和吕少卿拼命。薛云星急忙阻止，关心劝阻。新师弟，不要你，你不是他的对手。这句话等同于你不行，你不如他。心智身形瞬间冲天上，恨比天高。宣师姐，你等着，我去杀了他。心智丝毫没有注意到，在后面的宣云星眼里闪过一丝得瑟和狠辣。心智追上离开的吕少卿，大喝一声：“狗东西，拿命来！”凌空而下，一掌下来，吕少卿似乎猝不及防，仓促之下和心智对拼。哎呦，噗！吕少卿口喷鲜血，倒飞出去。狗东西，我要杀了你，宰了你！心智状若疯狂，手中灵符一张接一张，朝着吕少卿落下的方向飞去。雷电、狂风、火焰等各种元素交织在一起，发生一连串的爆炸，巨大冲击波向着四周扩散。一时间，地动山摇，天昏地暗。夏雨这边众人还没有来得及反应，等反应过来的时候，心智已经连续攻击，将吕少卿所在的地方炸出一个巨大的深坑。二师兄，萧一尖叫起来。萧炎散去，只有一个深深的大坑。至于其他的，什么都没有剩下来。哈哈。心智狂笑起来，可恶的家伙，连渣都没得剩，竟敢对我的女神下手，不知死活！夏雨几人也是呆住了，只是一个眨眼的功夫，吕少卿就被轰得渣都没了吗？萧一眼睛都红了，他抽出长剑就要冲上去报仇，方小一把拉住他，指着远处道：“不要冲动。”萧一顺着望去，看到吕少卿正从另一处丛林里跑出来，一溜烟跑到夏雨身边，随后拍拍衣服，对着心智怒喝：“你有病啊！”随后又埋怨起来：“夏雨师姐，你怎么不看着我点？”他就这样杀过来，你看我都受了伤，擦了一把嘴角的血，众人也察觉到他的气息虚弱。随后，他怀疑的盯着夏雨，夏雨师姐，你该不会想着过河拆桥吧？你用完我之后就打算丢了？做人得讲良心啊！夏雨哭笑不得，他发现自己面对着吕少卿，再平静、再波澜不惊的心，都会很容易被他搞得心境不稳，便柔柔大喝：“你在胡说什么？你自己在后面距离我们十万八千里，你还好意思怪师姐？你自己在后面想干什么坏事，遭报应了吧？”吕少卿脸都不带红一下，道：“我这是在后面断后，你看这混蛋杀过来，要是你那小身板渣都没了吧？”强词夺理，便柔柔气呼呼的道：“师姐，不用管他，这家伙就是一个混蛋。”吕少卿又对夏雨道：“夏雨师姐，即便我们出去要分开，各回个家，你也不能够在这里就要抛下我吧？”夏雨没有反驳，承认了自己的失误，道：“吕师弟说的不错，是我大意了。”心智杀气腾腾从后面追上来，夏雨早早就感应到了，他也暗中做好了准备。他主要注意力是放在萧一、卞柔柔和方晓身上，一旦心智对他们动手，他会第一时间阻止。
不过他没想到，心智的目标是吕少卿，再加上他相信吕少卿的实力，没有将注意力放在吕少卿身上。没想到心智如此之快，也没想到吕少卿居然挡不住心智，被打飞出去。吕少卿现在脸色苍白，嘴角还残留着血迹，看样子是受伤不轻。夏雨目光落在心智身上，道：“新公子，你过了。”心智心里万分警惕，一双眼睛还是愤怒的盯着吕少卿。他该死！你既然执意要出手，那就别怪我对你不客气了。夏雨语气淡然。威胁力十足，你再敢出手，我会杀了你。夏雨不喜欢杀戮，但不代表他不会杀人。心智迟疑，捏着林福的手，一时间也不知道还要不要继续。这时候，吕少卿却道：“夏雨师姐，算了，不用管他了。他也是一时想不开，我们大人大量不和他计较了。”吕少卿这话一出，众人大惊，纷纷侧目。这家伙被夺舍了，还是刚才爆炸重伤着了脑子？这种话居然出自他口，特别是萧一，更是口瞪目呆。这还是自己认识的二师兄吗？自己那个龇牙必报、小肚鸡肠、心中有小本本的二师兄呢？在萧一看来，自己的二师兄吃了这么一个大亏，心智死定了。哪怕是他祖宗十八代来了，也是死定了。萧一甚至在脑海里模拟着心智的一百种死法，唯独没想到吕少卿居然会说放了心智。萧一忍不住了：“二二师兄，你你没事吧？”吕少卿道：“什么叫没事？你没看到我受伤了吗？赶紧过来扶着我。”便柔柔呸道：“小一妹妹比你伤的重多了，你还是不是男人？”萧一很不解，道：“二师兄，你说放了他，为什么？”吕少卿当即教训起萧一，道：“以德报怨，以德报怨，我跟你说过多少次了？”吕少卿痛心疾首，似乎对萧一十分失望。他虽然偷袭我，但是想来他肯定受了什么刺激。夏雨师姐也得到了秘境之心，无意义的斗争不必要了。做人怎么那么小心眼呢？打打杀杀多不好，大家各退一步，天下太平不好吗？回去给我将“以德报怨”四个字抄一百遍，少一个标点，为你试问。吕少卿这一刻，仿如圣佛附体，道德金光在他身上闪闪发光。夏雨等人眨眨眼睛，越发怀疑这厮是被人夺舍了。心智也愣了，这家伙怂了，但是怂了也不得死。薛云星这时候赶到，他换了一身衣服，依旧是一身红衣。受了伤的他依旧魅惑十足。心智师弟，不要冲动。薛云星脸色苍白，脸上带着紧张担忧之色。无畏再生是端了。夏雨对此表示赞同。宣古娘，现在不必再打了，没意义。吕少卿注意到薛云星看着自己，笑眯眯的挥挥手，道：“新衣服不错。”薛云星当即有自爆结丹的冲动，而心智听到这话，脸色更加阴沉，杀意更盛。夏雨对薛云星道：“薛姑娘，告辞了，后会有期。”现在气氛不对劲，夏雨也不敢多待，打起来无意义，而且还不一定能赢，对方人数太多了。吕少卿离开之前，对心智道：“听话，回去别来找死了。齐州是我地盘，我随便叫一声，有一大群人来弄死你。”随后又对薛云星道。宣姑娘，森林里的事情我会铭记在心的。你是个好人，我们不合适。该死，该死的混蛋！薛云星心里气得要炸了。他只恨自己现在受了重伤，否则他绝对会出手。心智不用说了，捏着林福的手，额头的青筋根根暴起，在暴走的边缘。薛云星叹了口气，语气悲凉：“楚楚可怜，现在的我无法报仇，这个耻辱要跟着我一辈子了。”心智师弟，我们回去吧，回去禀报大师兄，让他来为我报仇。哦，对了，西安师弟也应该是死在他的手上，让大师兄来为我们报仇。心智冷冷的打断薛云星的话：“宣师姐，你不用劝我了，弟弟的仇，你的仇，我来报，我会将他碎尸万段，将他的魂魄抽出来，让他永世不得超生。”薛云星却担心的道：“不，我不希望你去冒险，你实力不如他。”心智可不认同这一点，反驳道：“宣师姐，你放心，刚才我和他交手了，他的实力也就那样，只是速度快了一点而已。他不是我的对手，再说了，他已经受了伤，更加不可能是我的对手。”但是夏雨也在薛云星迟疑，随后好像想起什么。哦，对了，他们不是一个门派的，出去之后肯定会分开。心智道：“没错，我也听他提起了，所以他死定了。”心智表情自信，目光阴狠。再说了，哪怕夏雨在，我也不怕。有爷爷给我的灵符，哪怕是结丹九层，我也不惧。就算无法打败，我也能全身而退。薛云星表情严肃起来，还是劝道：“心师弟，你听我的吧，求求你了，不要去心智心意已决。”特别是看到薛云星这样子，他更加坚定要杀了吕少卿。薛师姐，你和其他师弟在出口等我，我去将他的脑袋摘来，出了秘境。众人都忍不住松了口气。一般来说，有结丹期高手压阵，探索一个秘境会很轻松，里面很多威胁对于结丹期高手来说不算什么。然而，今次却遇到了点心派，比起秘境里面的危险，还是人类更加危险。夏雨的目光再次忍不住望向吕少卿，却发现吕少卿朝着空中一挥，一柄飞剑消失在空中。空气中荡起一丝丝涟漪，如同一条鱼儿入水荡起的丝丝涟漪，很轻很柔，悄无声息之间便完成了。
，丝滑柔顺，让人无法察觉。以夏雨的实力，要不是他刚好看到了吕少卿的举动，他也不会注意到吕少卿在干什么。吕少卿丢出一柄飞剑后，便准备背着双手，装作若无其事。察觉到夏雨的目光，吕少卿的目光迎上去，咧嘴一笑，对夏雨眨了一下眼睛。夏雨居然心慌的移开了目光。虽然不知道吕少卿要干什么，但夏雨不是那种多管闲事的人。夏雨对众人道：“走吧，回去。”回到凌霄城后，我们好好。吕少卿却出声打断夏雨的话：“夏雨师姐，你们三个回去吧，我和师妹还有点事情要处理。”萧姨眨眨眼睛，小脸茫然：“二师兄，还有什么事情吗？我怎么不知道？我现在受伤了，早点回去宰几只灵鸡补一补才行。”吕少卿没有回答这个问题。夏雨呢？联想到刚才吕少卿的举动，他似乎猜到了什么，淡淡笑道：“需要帮忙吗？”吕少卿摇头道：“一件小事，就不麻烦夏雨师姐了。”吕少卿心里暗道：“要是能的话，早在秘境出手了。”何必要搞得这么麻烦？夏雨深深的看了吕少卿一眼，道：“既然如此，我就不妨碍吕师弟你的时间了。”凌霄城见，别了。吕少卿却道：“夏雨师姐，你有事没事别来找我了，我小心肝受不了。第一美人就是麻烦，别人巴不得和夏雨多多接触，吕少卿却畏之如虎，巴不得要和夏雨拉开距离。夏雨在齐州的追求者、崇拜者实在是太多了，吕少卿可不敢和他走得太近，被误会了。那些追求者、崇拜者可不管他是不是凌霄派的弟子。”夏雨愣了一下。轻轻一笑，还是那句话，凌霄城见。不见，不见。夏雨笑而不语，和变柔柔、方小三人登上飞舟，返回凌霄城。在飞舟上，方小忽然道了一句：“吕公子要做的事情，不是一件小事。”变柔柔撇撇嘴，提起吕少卿，他都忍不住要吐槽几句。那家伙一肚子坏水，做的肯定不是什么好事。今次算是师姐好运，要不然秘境之心早就被人夺去了。夏雨道：“柔柔，今次我能够得到秘境之心，最大的功臣便是吕师弟。如果不是他的大阵护住你们。”我早已经分心被击败了。要说运气好，他是能够找到了吕少卿来帮忙。这个事实无法反驳。便柔柔咬着牙，心里不服，如同杠精，从另外一个方面来吐槽吕少卿。他不厚道，明明布下了阵法，为什么不早一点告诉我们，非要让我们受了伤，才让我们退到阵法中？小姨妹妹还因此受了伤，有他这样当师兄的吗？方小道，我觉得这其中也有他的用意。他有什么用意？让小姨妹妹受伤，我们也都受伤，这算什么用意？报复我吗？夏雨摇摇头。自己的师妹对吕少卿偏见实在是太严重了。夏雨道：“不管怎么说，吕师弟帮我击败了轩辕星，今次秘境之行算是有惊无险。”便柔柔继续杠：“师姐，你不要自谦了，明明是你的功劳，你不用推给他，他不过是布下一个阵法而已。击败轩辕星，主要还是靠师姐。”吕少卿偷袭轩辕星的时候，便柔柔他们已经在大阵里面看到不到外面的情况，并不知道轩辕星是如何被打败。夏雨忍不住叹了口气，他忽然对操控飞舟的船家道：“船家，麻烦停下。”非洲缓缓停下来，卞柔柔和方晓愕然地望着夏雨。师姐，怎么了？夏雨表情严肃地对卞柔柔道：“柔柔，你一直认为吕师弟不学无术，实力不强。今次我就带你去见识一下吕师弟的实力。”卞柔柔愣住了。方晓似乎有些明白了，他道：“雨妹妹，你是说吕公子不跟着我们一起回去，他是要和谁动手吗？”方晓忍不住想起了那个晚上。夏雨点头，目光落在卞柔柔身上，道：“如果我猜的不错，他应该是在等点心派的人吧。”点心派，便柔柔吃惊，方晓却没有太多的意外。在他的印象中，吕少卿可不是那么好说话的人。从他在秘境里一会叫张正，一会叫吴天纵，就知道他不会轻易放过得罪他的人。便柔柔则道：“点心派的人还敢跟上来？他们不怕师姐？”夏雨摇摇头，没有回答这个问题。走吧，萧一好奇地问：“二师兄，点心派的人真的跟上来吗？”他们知道我们和夏雨师姐分开了。吕少卿躺在一根树干上，萧一坐在对面，小脚晃啊晃，好奇地盯着吕少卿。当他知道吕少卿在这里是要等点心派的人的时候，他很惊讶。吕少卿道：“跟啊，怎么能不跟？我受了伤，又听说我说和夏雨师姐分道扬镳了，怎么不跟上来？”萧一瞪大眼睛，吃惊：“二师兄，你受伤是故意装出来的？你一点事情都没有？”吕少卿扭头看了他一眼：“你也认为我受了伤？”萧一点头：“是啊，那个心智的攻击那么厉害，连山都差点崩掉了。二师兄，你被他偷袭，受点伤很正常。”“呸，他也配？想要成功偷袭我的人？”还没有出生，萧一明白过来，忍不住吐槽：“二师兄，你好卑鄙！”萧一算是明白了。吕少卿故意大声说要和夏雨出了秘境分道扬镳，又故意装出自己受伤的样子，目的是要将点心派的人，特别是心智给吸引过来。二师兄，你要杀了点心派的人吗？吕少卿点头：“是啊，特别是那个心智，一定要弄死他。”“是，是为了我吗？”萧一有些激动：“你让我和他打，我已经尽力了，他不讲道义。”“二师兄，这是要为我报仇吗？”萧一心里美滋滋。吕少卿却给了他一盆冷水。他弟弟手中有一张四品身份，他这个当哥的怎么着也有吧？萧一的脸垮了，瘪着嘴，白高兴一场。
，原来是看上了人家的东西。不爽的萧一哼哼道：“说不定他怕了，不敢来。”吕少卿却信心十足：“放心吧，一定会来。”为什么？萧一不解。就听到你说我们会和夏雨师姐分道扬镳，他又不傻，不会怀疑你这是宜宾之计吗？吕少卿笑了：“你不是文盲吗？居然也懂得宜宾之计。”萧一抗议：“我不是文盲，我只是不喜欢看书。”这么说，你文化很高喽？萧一得意的昂着脑袋。小脚得意的晃着，吕少卿道：“正好，回去记得给我写一篇八百不八千字的心得。”萧一愕然，小脚也不晃了，满脸惊愕，难以置信，表情逐渐惊恐起来。“二师兄，你你说什么？”吕少卿道：“心得啊，你将你这一路上的见闻、战斗不足、犯下了什么错误，日后如何改进，都给我写出来，至少八千字，少一个字我就剃了你的头发，让你当尼姑去修佛。”萧一两眼一黑，身体摇晃，一头栽倒，他急忙抓住树枝。叫起来，如同受了惊吓的猴子一般，掉在树枝上。二师兄，你不是在和我开玩笑吧？二师兄，这种玩笑一点都不轻开啊！吕少卿道：“谁和你开玩笑了？这是任务啊！”萧一爬回树上，跳过吕少卿所在的树枝上，谄媚的笑着：“二师兄，你就饶了我吧！你让我写八千字，你还不如杀了我呢！”开玩笑，萧一觉得他从小到大写的字加起来都没有八千字，现在要他写八千字，什么心得？真的会要了他的命！萧一眨眨眼，卖萌。一套么么哒，奈何吕少卿不吃这一套，气得萧一想将吕少卿给推下去。看到自己无法让吕少卿改变主意，萧一气呼呼的跳回到对面的树枝上。他气呼呼的对吕少卿道：“等着，我去找师傅，找大师兄，让他们帮我。”吕少卿无所谓，去吧。他们要是同意，你就不用写。萧一随后有些气馁，想到师傅和大师兄，他也觉得希望不大。顿时，萧一感觉到生无可恋。八千字啊，这不比修炼晋级还难？不过萧一也没有放弃，心里暗暗发誓：我一定要找到机会。让二师兄放了我，萧一继续问：“二师兄，就算心智要来，但是其他人呢？其他人跟着来，你不怕吗？”吕少卿道：“我就等着他们全都来，正好可以将他们一网打尽。”好吧，还是有杀人灭口的主意。但是萧一不解了：“二师兄，为何不在秘境里动手？由夏雨师姐帮忙，可以轻松将他们全杀了。”吕少卿道：“你以为我不想啊？夏雨师姐不是那种滥杀的人，她得到了她要的东西，不会对点心派的人出手。这一点，吕少卿早就看得很清楚了。”夏雨修炼的功法讲究心境平和，不轻易与人为敌，更不会主动制造杀戮。夏雨为人性格，想要他帮忙杀人不现实。在夏雨将轩辕星击败的时候，吕少卿就已经察觉到了，明明可以一击必杀，夏雨却留了手。再说了，双月谷都是富婆，夏雨手中的宝贝肯定不少。要是想杀了轩辕星，将宝贝砸出来，不信轩辕星能够抵挡得住。然而夏雨却没有，再加上卞柔柔那丫头，吕少卿没打算麻烦夏雨他们了。他们这么多人，二师兄，你有信心？吕少卿道：“你等下就知道了。”萧一还想问吕少卿不耐烦了，有时间在这里废话，还不如打坐一会，恢复一下身体。萧一瘪着嘴，却乖乖听从吕少卿的话，吞了几颗丹药，默默修炼起来。吕少卿躺在树枝上，闭着眼睛，呼吸平和，似乎像是睡着了一样。小红趴在萧一的脑袋上，闭着眼睛，同样像睡着一样。清风徐徐，显得那么的安静。大半天过去了，吕少卿睁开眼睛，坐起来，目光落在远处，方向正是他们进入秘境入口所在。萧一察觉到吕少卿的动静，睁开眼睛问道：“二师兄，人来了。”吕少卿点头：“来了。”随后感知一下，怒了，居然只来了一个人，这么嚣张吗？居然不将我放在眼里，岂有此理！可恶的家伙，非要搞得这么麻烦吗？萧一不解：“二师兄，你在说什么？”吕少卿哼道：“只是来了心智那个家伙，其他人不见踪影。”萧一道：“二师兄，怎么办？”吕少卿有些头疼，道：“我也不知道了，我以为他们会全部都来，失算了。”那个女人不简单。吕少卿在离开之前还故意挑衅轩辕星，按道理轩辕星应该会跟着一起来，就算不动手，看着自己被人也应该能够让他发泄怒气吧。居然不来！很快，心智的身影出现在远处，他也察觉到了吕少卿，他速度慢下来，缓缓的走过来。他一步一个脚印，步伐坚定，相隔着老远，萧一也能够感受到心智的杀意，浓烈的杀意如同实质般远远冲击过来，宣示着他的决心，必杀吕少卿他们两人。看到心智气势破人，杀意盈眼，萧一忍不住望向吕少卿：“二师兄，你该不会还要我上吧？”吕少卿脸上满不在乎：“你想上吗？”“可以啊，给你练手。”萧一急忙将脑袋摇得跟拨浪鼓似的，表达着他的心思：“不要，他这样子，我上去一下子就死了。”如果是同境界，萧一二话不说，提着剑就冲上去。之前他是利用了心智的大意，加上他的建议，才能够让心智吃了一点亏。现在心智不可能再给他这样的机会。萧一在摇头的同时，还不忘记后退一步，站在吕少卿身后，表示自己绝对不上。二师兄，你上吧，打死他！吕少卿背着双手
等着心智。心智一步一步来到吕少卿跟前，仇人相见分外眼红，心智的眼睛赤红，身上每一个细胞都弥漫着对吕少卿的杀意。好，好，你居然没有逃走，太好了！心智的每一个字都带着冲天的恨意。一路上，他跟在后面，每过天，他的恨意就高涨一分。现在已经达到了顶点。萧一在吕少卿后面缩了缩脖子，这个家伙现在看起来好可怕、啊。气势惊人，浓浓的杀意让他心里直发慌。自己的二师兄能够打得过他吗？萧一望向吕少卿，吕少卿依旧是那副懒洋洋的样子，语气却不爽，问了一句：“你的宣师姐呢？怎么那么怕死，不敢来？你还有脸提起宣师姐？”心智手中出现灵符，灵力暴涨，今天我必杀你！吕少卿轻蔑一笑，随后对着身后一个方向大喊：“还不出来，人家都要欺负你师弟了！”萧一和心智都愣住了。接着，一个背着一柄长剑，目光如剑。冷峻的白衣青年出现，随着他出现，方圆数里感受到一股锋芒剑意，骇人心魄。大师兄